、海城、利民广场上，数千民众正排队领取神秘道具。穿越时，在周边则是一群荷枪实弹的军士在维持秩序。这么多人交谈声极小，让广场的气氛显得极为压抑。排着队的沈云心生无奈，穿越了还穿，离谱！身为孤儿的他，穿越到这个即将爆发海兽登陆的末日世界。不仅如此，领取了穿越时后。全民要穿越去异界求生，获得奖励变强，这样返回现实也有能力面对海洋兽潮。去哪都是灾难，还不如死了算了。前面排着队的大爷语气苦涩，周围一群老伙计也是面露忧愁。因为就在今天早上，突然一道声音在全球所有人的脑海中响起：一种屎。三百年前，核污水导致大洋生物异变，攻击性极强。仅过去了五十年，人类失去对大洋的探索权。两百年前。海中陆续有变异生物登陆地面，猎捕人类。种族战役开始，初期人类占据优势，中期溃败，直至有国家投放核弹入大洋，变异物种退散。一百年前，大量携带核辐射的强大物种露出海面，人类不堪一击，发现怪物对核能兴趣极大，各国结盟全票通过投核计划，以此来拖延海洋变异生物上岸，从而研制高科技武器，用以对抗。简单的三条提示，显示出称霸地球多年的人类颓势已成。用一个词来形容的话，悔之已晚。最为恰当，因为当初没人能阻止樱花国核污水的排放，连大部分樱花民众对此都表现无所谓的态度。被他国人提问，最多鞠躬道歉，试了便抛之脑后。而这个神秘说出最后一段话时，所有人如被阴云笼罩。经检测，人类在这次灾灭前毫无抵抗之力。天道意志特开启全民穿越计划，所有人在异界求生，获得评分奖励。评分奖励如高科技产物，排除体内核辐射，进化者实力，天赋异能。净化金河、各类物资等等，温馨提示：穿越者在异界死亡后，人物直接死亡，人类胜算为零。虽然全民穿越给了人类一线生机，可异界求生听着也不像是去度假的。这时，队伍前的工作人员喊道：“下一个沈云！”沈云快步上前，来到了五米高的淡蓝色石柱前。这是天道意志降下的穿越石，每人都能领取一颗，在下午两点开启全民穿越石使用。没领到也没关系。穿越前30秒，自动会出现在手里。来这的人很多，都是为了验证信息真假或凑个热闹。石柱上光芒一闪，一颗婴儿拳头大小的蓝石落入沈云手中。也不知道第一个世界是什么妈撒着手中石头，他快步离去。全民穿越还剩五分钟，所有准备穿越的人，请在安全区内等待。开始传送后，人物直接消失，身穿异解，可选择不穿越。注解：穿越后人物身份，任务随机，活着返回可获得评分奖励。温馨提示。异界为平行世界真实存在。出租屋内，沈云听着脑海中响起的提示声，躺在床上，紧握穿越石和尿素袋，希望能把东西带走。为了安全起见，他将衣服、食物、工具装满了一个尿素袋。如果穿越到末日世界，尿素袋里的物资还能支撑些时间。要是不能携带，就他这不怎么锻炼的体魄，开局可就难了。再次看了眼这30平米的小屋，确实没有遗漏物品后，沈云缓缓闭上了双眼。全民穿越倒计时，三。二一温馨提示：穿越者无法携带任何物资。我擦！定，欢迎穿越者沈云来到海岛求生。当前岛屿编号： 9 5 27生存时间： 30天。获得物品如钓鱼、摘果实等行为，有几率触发道具奖励。注：在海岛某些行为将成为评分点。返回现实后，按照评分高低发放结算奖励。新手保护期：所有人拥有邮箱交易功能。下个世界邮箱功能彻底消失。开局武器。石符某些行为，看来没有任务提示，只能自己摸索了。睁开双眼的沈云环顾四周，观察环境。这是一个巨大的海岛，内有高山密林，外面是一片汪洋。在沈云周边有数十名男女，大家都身穿灰布衣、长裤和草鞋，手持一把短柄石斧。而他的视线左下角有个穿越者聊天框，右下角是人物属性、背包、好友、邮箱、交易五个图标。卧槽，开局一把石斧。这还玩啥？一个黄毛小伙无语的嚷嚷着：“要是有求生能力的人，简直就是王者开局啊！”还好，至少不是病毒之类的末日世界。大家都安静点。这时，一个中年大叔跳上了一块石头，朝着周围人喊道：“我是天豪集团的老总，谁来当我的保镖？出去后，每人分发一百万奖金。”四，一百万，我加他好友了。ID 信息果然是天豪老总，不是骗子。走走走。诸多心动的人快步跑了过去。由于海洋核污染席卷全球，各类食物或多或少都被污染了。一百万已经能买不少核污染极低的食物了。
，而且大家守望相助，在一起存活率也能增加。不管男女老少，都围着天豪老总报名。有钱人就是方便心生感慨的沈云，提着石斧转身离去。虽然他有着一米八五的身高，长得帅气逼人，但找保镖肯定是身强体壮的男人更吃香。他目前除了帅一无是处，只能靠自己。沈云打开背包，发现只有一根折叠鱼竿和一个鱼饵，暗自低语。要不先去找鱼儿，鱼儿多了，不仅能钓鱼，还能编制竹篮放笼里引鱼。他隐约记得从网上看过的编制手法，到时候试试。这般想着，沈云快步走向密林。别人穿越都有金手指傍身，我两次穿越什么都没有。不过小说毕竟是假的，还得面对现实。突然，一道冰冷的机械提示声在沈云的脑海中响起：“叮，锁定宿主沈云，请问是否绑定超级签到系统？”“嗯，系统。”沈云双目一瞪，浑身绒毛都激动地竖了起来。难不成金手指还得自己喊一句才出来？来不及多想，他心中暗道：“绑定，定，恭喜宿主成功绑定超级签到系统。超级签到系统，一款包含多个超级金手指的系统，检测当前世界为海岛求生。请问宿主是否签到超级金手指？签到。”沈云满脸期待，定，签到成功，恭喜宿主获得超级金手指，万倍暴击，万倍暴击。宿主在海岛世界获得任何物品，都将获得万倍暴击。丁，检测宿主身上有鱼岛道具、鱼饵，触发万倍暴击，获得一万个鱼饵，已放入系统背包中。检测发现短柄石斧，触发万倍暴击，获得一万柄。检测发现背包、衣物。一连串的提示声让沈云呼吸都急促了起来。我去万倍暴击，这么变态，这还挖啥蚯蚓？系统一来直接起飞。宿主淡定，去了其他世界还能签到别的金手指。如物资无限刷、复制增幅、开局你一我九开、演出法随等等，为您保驾护航，让您在每一个意见体验到系统最专业的服务。看看什么叫专业，这就是牛逼啊，童子！沈云笑歪了嘴，恨不能大喊出声宣泄心中的激动之情。听名字就知道这些金手指有多么无敌，未来可期啊！呼沈云压下激动的心情，跑向海边，在海岛求生中获得物品，还有几率触发道具奖励。手握万倍暴击，又有这么多鱼饵，想想都让他兴奋不已。为了防止暴露，沈云来到一处没人的陡峭岩坡，然后他从系统空间内取出几把蚯蚓，丢到了海里。钓鱼人称这为打窝，先把鱼群勾引过来，钓上货的成功率也高。空间取物的方式很简单，用意念就行。沈云蹲在地上一挥手，就见五根鱼竿放在了地上。等涨潮前弄几片树叶，裹着蚯蚓压在岩石上，退潮后应该有获一顿忙活。将五根钓鱼竿上饵甩出后，他用石头压着鱼竿坐在了岩石上。呼，真热呀！天气炎热，阳光刺目，哪怕海风吹来，都有股子燥热的气息。沈云擦了擦脸上的汗水，查看了下穿越者聊天框内的信息。张三，本人参加过真人秀《荒野求生》，有没有这方面的人一起进山探索？目前三人再来两个。坐标： 7 2 6 7号海岛，罗城。来个钓鱼经验丰富的老手，月薪二百万。私聊。不在同一个海岛，就发邮件交易。理查德·约翰，有没有医生？我朋友在林中被毒蛇咬了，他的脸开始发紫了。周雪，九号岛有没有海事高中的同学呀、啊？组队求救，找人成了热门内容。只有钓鱼适合我沈云暗自思索。密林中必然有丰富的食物，但同样伴随着危险。没点本事进去，很可能和那老外好友一样，白给挺尸了。突然，他发现左手边的鱼漂猛地下沉，连忙抓住鱼竿往上拉。好在这条鱼咬得很死，作为新手的沈云也没多想，鼓足了劲提竿，咻！清脆的切水声在海面上响起，可见海下的鱼力道有多大。脚下有些踉跄的沈云稳住身形后，涨红着脸，双臂发力，主打一个猛。物资万倍暴击，自我洗脑的他顿感浑身都充满了力量，额头青筋暴起，猛然提竿，给我起！哗啦啦，水珠四溅的海面上，一条二十厘米的鱼直接被提上了天，呼！钓鱼可真费劲啊！将鱼甩到了岩石上，沈云快步上前将其按住，就见一条信息出现在了鱼身上：“海记鱼获得者。”沈云触发道具奖励， 2 5 0毫升矿泉水放入人物背包中生成矿泉水，好东西啊！沈云双眼发亮，用意念将鱼收入了背包中。果然，人物背包中除了鱼，还有一瓶矿泉水。与此同时，一条系统提示在沈云的脑海中响起：“定。”恭喜宿主获得一条海鲫鱼，一瓶250毫升矿泉水，触发万倍暴击，获得一万条海鲫鱼。死亡
一万瓶矿泉水，温馨提示：系统空间拥有保鲜、定时功能，不用担心食材过期。牛逼！连鱼都暴击了。沈云咧嘴一笑，见四下无人，连忙取出一瓶矿泉水，打开喝了几口。哈，爽！将剩余的矿泉水倒在脸上，清凉的感觉，别提多得劲了。收了瓶子，沈云将鱼竿挂上鱼饵后，再次甩出。食物和水都有了，不知道和其他人兑换会不会触发暴击。宿主放心。万倍暴击主打一个直接粗暴，只要是宿主的道具，样样暴击。听到这句话，沈云心中一喜，连忙点开穿越者聊天框，查看需要兑换食物和水的信息。可内容太多了，翻找起来他眼都花了。沈云直接点开输入框，发送一条信息：沈云，一瓶250毫升矿泉水，兑换食用物资。信息刚一发出，他的邮件就弹出了密集的提示声。叮， 9 2 6号海岛伊丽莎白，附件小雨伞一个。叮。17653号海岛王德发附件丝袜一双，只是几个呼吸，邮件就九九加了。邮件交易需要双方点击同意才行，提前发送物品并不会被拿走。沈云连忙点开邮件，一一查看：丝袜、牙刷、遮阳帽、口香糖等等，东西五花八门。要说实用的东西还挺多，如牙刷磨尖了还能当个简易匕首，打造长矛啥的。丝袜也不错，多套几双，将蚯蚓放进去就成了简易鱼篓，就是不知道能不能撑到退潮。别的就是些小物件了，毕竟求生才第一天，大家都尽可能的保留实用性大的物品。但过几天等没水没食物了，情况就不一样了。沈云看完邮箱后，选定二十个不同岛屿者的实用物品，抬手一点，一件交易，刷刷刷，一件件物品飞入了背包中。而万倍暴击提示，听得他笑眯了眼，口香糖、牙刷、丝袜、手电筒、打火机、望远镜等二十件物品，全都是一万件暴击，还真是爽啊！沈云取出一片口香糖，放入嘴中，悠闲地坐在岩石上钓着鱼。至于交易暴露的可能性很小，他刻意挑了二十个不同岛屿的人，全球百亿人，选择今天穿越的不在少数，没什么好担心的。可惜接下来的钓鱼不是空军就是鱼脱钩了。一个下午，他就一条小鱼上钩，还没有道具奖励。沈云也不急，反正有了两万条食用鱼，食物充足，就当是练手了。这期间，他取出丝袜一双双的套上。然后将大把蚯蚓塞入其中，打结成笼，用来退潮收获用。随着时间的推移，太阳西落，潮水上涨，还得回去做饭。找个住处，沈云看了眼天色，将之前准备好的丝袜、蚯蚓笼放入周边的岩石坑洼中，用岩石压着固定位置。一旦退潮，少说也能有点收获。将第七个蚯蚓笼放在坑里，沈云搬动一旁的石头压住，突然发现石头坑内有一只拇指大的小螃蟹，螃蟹腿也是肉啊！他大手一盖。笑着将小螃蟹拿在了手中，可下一刻，看到螃蟹显示的信息，沈云手都抖了抖。石板蟹获得者，沈云携带道具，消音 M 4卡冰枪，子弹五发，我弟乖乖，还是个小宝贝。沈云满脸惊喜，他迫不及待的将小螃蟹放入人物背包中。至于说才五发子弹，有问题吗？叮，恭喜宿主获得石板蟹、消音 M 4卡冰枪、五发子弹，触发万倍暴击。获得一万只石板蟹，死亡一万把 M 4卡冰枪，五万发子弹，哈哈！小母牛倒立，还有谁？沈云紧绷的神经在这一刻彻底放松，安全感满满。上万的枪和子弹，在海岛上能有这样的底蕴，说是一座军火库都不过分。今天大丰收啊！收了鱼竿，他笑着取出几条晚上吃的鱼，开始清洗。当沈云离开海边，来到沙滩上，发现这聚集了许多人，篝火明亮。当下什么装备都没有，哪怕艺高人胆大。也不敢待在漆黑的密林中。沈云缓步走向沙滩一处空地，打量周围人的食物储备。大部分队伍的食物都不够三五人吃的，两三条鱼加上一些贝壳、小螃蟹，对成年人来说只能塞塞牙缝。沈云来到一处空地坐下，点开聊天框，输入了一行字：“出售二十只石板蟹，来石晶生火干柴枯叶，铺床大树叶，周围的枯木都被人捡走了，连石头都被人翻了个遍，想要找条蚯蚓都难。但没关系。”他有物资啊，有物资就是大爷。只过了片刻，他的邮箱就响了起来。邮箱还真方便，可惜以后就没了。这样生存难度也会增加。沈云点开邮箱，交易完成后，取出柴火搭建篝火。火源他有打火机，海鲫鱼上岸前他就清理了两条。将海鲫鱼穿上木之后，沈云烤着鱼挑眉一乐，这应该是我吃过最干净的食物了。穿越而来，他吃了不少被核污染过的食物，就连上班的公司核辐射检测仪上都有显示。这和沈云以前的世界完全是两种环境，可已经发生的事还能怎么办？大家都习以为常了。没一会儿。
原始的烤鱼香味四散开来。看着滋滋冒油的两条海鲫鱼，周围没吃饱的人一脸羡慕，暗自嘀咕：“慈溜这小子运气真好，一人吃两条，我就吃了六只小螃蟹，一点也没吃饱。”哎，周围连蚯蚓都没了。明天要么去敲石壁上的牡蛎壳和藤壶，要么得冒险入山林了。你小声点，不然别人都去敲了，到时候连地儿都没了。要不是海边风大海冷，林中又凶险。沈云真不想在人群中烤鱼，见鱼烤的差不多了，他咽了口唾沫，吹了吹烤鱼，一口咬在了鱼肚子上，香嫩可口。或许是饿的，这鱼给他的感觉是从未有过的美味。两条鱼很快被沈云吃完了。此时天已经黑了，海浪富有节奏的拍打着沙滩，像是一首催眠曲，让忙碌了一下午的人们被困意席卷。沈云见不少人挖了坑躺在里面，取出石斧，有样学样，坑洞里能抵挡风寒，在这里要是感冒了，可没有医院。为了节省体力，他挖了个能侧躺的小坑，然后取出一大堆黑色丝袜放在坑里，人坐在上面软乎乎的还能保温，相当不错，还挺舒服的。沈云一脸酸爽的靠坐在沙坑上，目视周围隐约的人影，暗自低语：明天得找个栖息地了。在资源稀缺的环境下，和陌生人在一起，迟早会出问题，哪怕身边的熟人都有可能是灾难的始作俑者，引操易罪，更别说关乎生命了。打了个哈欠，沈云缓缓闭上了双眼，但他不敢熟睡。困得不行，就起来运动下，保持下清醒。第二天天还没亮，知道退潮时间的人偷偷离开了休息区，前往沿海礁石处搜寻海鲜了。一处岩石陡峭的岸边，七名男女正围在一起查看刚收来的一地海鲜：螃蟹、八爪鱼，各种鱼类足有上百只，看得众人兴奋不已。一名身材魁梧的男人蹲在地上，拨弄着海鲜，笑道：“这么多海鲜，加上获得的道具，省着能吃好几天了。没想到收获这么多。”直接发财，还得是阿辉。说早点来捞海鲜，还真有。一旁的大妈朝着魁梧男竖了个大拇指，然后对身边的少女笑道：“若曦，现在我们就回去生火，做顿海鲜提提神。”李若曦可是大明星，大妈是她签约公司的保洁阿姨，凑巧在这座岛遇见。至于在场五个男人，是李若曦的粉丝。见众人兴高采烈的模样，李若曦面露踌躇，低声询问：“你们之前说有人放了蚯蚓笼子在这，都拿走了，别人怎么办？”听到这句话，六人都收敛了笑容，眼神闪烁。还真是傻的可爱啊，在这连饭都吃不饱，过几天你就说不出这种话了，恨不得全拿走。阿辉看着他苦涩一笑：“若曦，现在大家都在求生，没了食物，我们都会饿死。不过你放心，坑里我们都留了不少海鲜，对吧，哥几个？留个屁！倒是有几条破丝袜。”其余四个男生心中偷乐，连忙笑道：“放心吧，若曦，下面还有许多海鲜，我们拿的也不多。就是，就算再来十个人。”那里的存货都够吃了，李若曦可是他们的梦中女神，自然要保持良好的形象。眼下能和他相遇，要是同甘共苦后被他看上，这辈子都值了。那好吧，李若曦点了点头。他毕竟是明星，需要注意言行举止。这么说也是随口一问，他又不是白痴。这种环境下获得食物才是最重要的事，不仅能温饱，还能和其他人兑换物资。就算他们不拿，其他人来了也会拿走。但清纯玉女的形象，他还得维持。不然谁喜欢自私的女人？说实话，她一点都不想待在这了。昨晚睡沙坑，别提有多难受。大早上还要来吹海风，冻得她浑身发冷，精致的俏脸都有些发白了。要不是为了笼络这五个拥有求生本领的粉丝，她哪里会来这受苦？众人将地上的海鲜收入背包后，刚转身就见不远处走来一个帅气非凡的男生。哪怕见多识广的李若曦，对于这名素人帅哥都不得不赞叹一声英俊。可这名男生走来时说的话。却让阿辉五人眉头一皱。那边的蚯蚓笼是我放的。停下脚步的阿辉见他只有一人，但笑道：“帅哥，这里可不是你家的海域，先到先得没毛病吧？”一旁的大妈听阿辉语气有些强硬，显然是想在李若曦面前表现一番，忙笑着打圆场：“哎呦，小伙子你放心，那边还有很多海鲜呢。你看，要不和我们一起？我家李若曦还缺个捕鱼能手。”果然是李若曦。沈云之前还觉得这漂亮女人有些眼熟，原来是电视里的大明星。他上班的大街上就挂着这女人的巨幅海报，咖位很高的存在。见沈云打量着自己，李若曦捋了下耳边秀发，柔声一笑：“先生，要不和我们一起？多个人也能多份力量。”沈云摇了摇头，自顾自地走向一旁。李若曦笑容微僵，她还是第一次被人拒绝，心中多少有些郁闷。不过对方知道了自己的身份，也知难而退了，没必要纠缠。我们也走吧。他裹紧身上的衣服，和众人快步离去。可当阿辉等人……回头看向沈云时，却发现他正拿着望远镜查看不远处放蚯蚓笼的位置。五人相视一眼，紧了紧手中石斧，隐有凶光闪过。
。如果对方看不清形势，那就只好教他做人了。果然，一声怒喝从身后传来：“妈的，居然毛都不剩了！”阿辉等人迅速转身，见他躲在石头后来了的先发制人。小子，你骂谁呢？嘴巴给我放一点素质都！可话还没说完，众人就像被人掐住脖子的鸡哥，双眼圆瞪，一脸惊恐的看着沈云。只见岩石后的他手持一把步枪，满脸森然的朝七人怒喝：“给脸不要脸！”枪！所有人吓得魂飞天外，尖叫着仓皇逃窜。别！我交出所有海鲜！救命！我不想死！我是李若曦！别开！噗噗噗！一连串的子弹从消音枪口击射而出，枪口只来回横移了两下，弹夹清空，而李若曦七人已全部中弹，惨嚎着跌倒在地。M 4强大的后坐力震得沈云手麻尖酸。心跳加速的他，强忍莫名的紧张感，换心弹夹快步上前。啊！我我中弹了，别杀我！抱着腿匍匐爬杀的阿辉，见沈云冷着脸走来，惊恐大吼。他万万没想到，这弱不禁风的年轻人居然有热武器。沈云毫不理会，抬枪连点阿辉等人，当场击杀。可 M 4的劲道太大了，看枪战电影感觉很爽，自己用才发现有多吃力。见李若曦还没死透。沈云提着枪，直接抵在了他的头颅上。嗨嗨，别别杀我！你要什么我都给，给你磕着血的李若曦，丝毫不顾滚烫的枪口，流着两行清泪，满脸哀求。他还有大好前程，还能借助明星身份在海岛上混得风生水起。沈云却无动于衷，直接扣动扳机，噗噗噗，沉闷的枪声中血水飞溅，沙粒四散。李若曦那张绝美的面容瞬间变成了筛子，只是呼吸间，李若曦就死了。而他的尸体上爆出了不少海鲜和道具，不仅是他，其他六人的尸体上都爆出了不少物品。呼沈云深吸一口气，压下翻腾的胃部，收了地上的物资，快速离去。昏暗的沙滩边只留下七具染血的尸体。沙滩上，坑内的沈云将之前获得的物资都清点了一遍，除了没用的小玩意儿，最大的收获是一小包驱虫粉和盐，以及一个五香调料包。驱虫粉效果还不知道，但盐可是重中之重。而在万倍暴击下，不管是海鲜还是这些道具，沈云都有万件，根本不用愁。还好对方没获得热武器，沈云暗自庆幸。他之所不直接动手，就是怕李若曦他们获得了热武器。他能有步枪，对方捞了这么多海鲜也可能有。要是为了一些海鲜而火拼，那太不把小命放心上了。而且沈云当时也没想着杀人，毕竟他不是都市杀手，也不是什么重生大佬，直接杀人对他来说还是有压力的。既然对方说还剩下不少海鲜，沈云打算先稳一手。等有机会了再报仇也不迟，可这群家伙嘴上说着还有，居然全捞了毛都不剩。俗话说，做人留一线，日后好相见。他不想搞事情，对方却来了招绝户籍，忍无可忍。他这才躲在岩石后，将他们全都屠屠了。一想到七人死前的模样，沈云胃部一阵翻滚，他连忙驱散脑海中的画面，取出一片口香糖压压惊。这时的天空已经渐渐发亮了，可不少人发现，远处的天空乌云密布。海面也不如昨日平静，波浪极大。趁着退潮，赶紧去找海鲜。从坑中起身的人们，三五成群四散离去。沈云则朝着密林走，打算试试驱虫粉的效果。然而没过多久，沙滩上一连串的惊呼声吸引了大家的注意。咦，那是什么？顺着一人指的方向，海岛上的幸存者们齐齐眺望远方海面，就见远空的海平线上，一条白色涟漪连通天地，十分壮观。四，卧槽！龙吸水，沈云连忙拿出望远镜调整倍数观看。只见龙吸水的上空乌云密布，电闪雷鸣，隐约还能看到周围海岛有一根根细小的树枝被吸入了龙卷中。树枝目露疑惑的沈云凝神观察，突然瞳孔一缩，这这是被连根拔起的大树。而周围的人通过穿越者聊天框，终于知道那是什么了，是大型海龙卷。前面的岛屿已经被毁了，死了好多人，快跑啊！霎时间，整个海滩上尖叫声四起。所有人犹豫片刻后，拿着石斧、工具，齐齐冲向了密林中。如果在山中能找到山洞之类的藏身地点，或许还能躲过一劫。要是待在沙滩上，连个躲风、固定的区域都没有，只能被卷走。人群横冲直撞，拿着家伙事冲入山林开路。沈云则落在人群后，将手中的驱虫粉末自下而上抹了个遍。同时，他观察地上有虫子，就撒上一把看看效果。密林中。啊，有毒蛇！这这是杀人猪！大家别靠近，一口能毒死大象！一连串几声惨叫声，吓得林中幸存者们神色愈发慌张。
，可海风已经卷入了山林，让众人根本不敢停下脚步。突然，一个浑身灰尘的小伙，手持石斧如勇士般冲出人群，哪怕林中有毒虫，他都无所顾忌，一路疾跑。见前方人群有些拥挤，沈云一声大吼：“都给我让开，我来探路。”好小子，这么忙，这是何方人士？众人连忙让路，满脸钦佩。一些女生更是被沈云英俊且坚毅的外表所吸引，在危机四伏的世界里，居然还有这种大无畏的英雄，这时候还敢乱跑，可能是疯了吧？有可能，管他的，快跟上！见他跑远了，众人拔腿就跑。沈云一路狂奔，双手更是抓着驱虫粉来回飞甩，犹如江湖下三流高手，所过之处毒虫必让，无可匹敌。之前他实验一番后，发现这种驱虫粉的效果十分强悍，不管什么虫子被粘上，都会撒丫子乱跑。就连斑斓毒蛇闻了，舌头都得打颤，口吐白沫。要是躲在山洞里，海龙卷造成山体坍塌，堵了山洞狂奔的沈云看向前方山峰，心有忧虑。要是窒息就危险了，先躲过这劫再说吧。压下顾虑，沈云冲入密林，朝着山峰跑去，同时关注聊天框的内容，希望龙卷能掉个头。然而一条信息让他双眼一亮：赵日天，有没有出售房屋碎片的？一块兑换二十条海鲫鱼。五个海星，张彪，我是天堂房地产老总，收购房屋碎片，永久提供实物。生意人主打一个诚信，郑建国，我是苍龙市市长，收购房屋碎片还差三块，有没有同志伸出援助之手？活动结束后，我亲自上门道谢房屋碎片。沈云快速发了条收购信息，沈云，收购房屋碎片，五十只石板蟹，两条八爪鱼，一包盐，一瓶二百五十毫升矿泉水，食物数量不多不少。但一包盐和矿泉水算是点睛之笔。果不其然，沈云刚一发出，邮箱就发来了二十多条信息。显然，不是什么地方都会遭遇海龙卷。这么多人收碎片，应该不是小木屋，不然扛不住海龙卷。他连忙点开一看， 1 0 0 8 6号海岛秦长青附件房屋碎片一块，房屋碎片，地基牢固的铁皮房碎片，能抵挡暴风、龙卷、野兽的冲击。凑齐五块后，融合道具，铁皮房一座。沈云心中一喜。迅速将之前发的交易物品放在了秦长青的邮件上，点击同意。只过了片刻，对方就同意了。当他的背包出现一块房屋碎片时，系统的提示声如约而至。叮，恭喜宿主获得房屋碎片一块，触发万倍暴击获得一万块房屋碎片。沈云连忙取五块碎片点击合成，背包中就多出了一个铁皮房模型。叮，恭喜宿主触发万倍暴击，获得一万座铁皮房模型。好家伙，这也行！沈云咧嘴一笑。没想到合成了还能触发万倍暴击，见山路不平无法放置，他转身朝不远处空地跑去。快跑！风越来越大了，赶紧的，连毒虫都钻洞溜了，得找个山洞躲躲。呼，强劲的海风吹动着树叶，猎猎作响，更有大量的雨水从天而降，其中还有不少鱼掉在了岛上。慌乱的人群哪管地上的海鲜，人都被吹得东倒西歪了。现在他们只想找个能躲风的安全区域。狂风越来越强劲。就连林中都响起了树枝断裂的咔嚓爆鸣声，这么大的风，警报大树的沈云眯着眼，不敢继续找空地，浪费时间了。他迅速观察周围环境，确定有一处空旷区域后，连忙打开人物背包，抬手一点，放置铁皮屋，刷，只见一个三角屋顶的灰色房屋出现在了他的身边。不敢犹豫，沈云抓着门把手，艰难打开房门后，直接冲了进去。砰！房门被狂风吹得轰然关上。呼，总算安全了。躺在地上的沈云长舒一口气，抹了把冷汗。他环顾四周，发现房屋只有十平米，床、板凳、餐桌各一张。砰，砰砰，一连串的断枝砸在屋顶上，轰鸣刺耳。好在铁皮屋足够坚固。抬头打量房顶，沈云突然看到了一条提示信息，温馨提示：当前铁皮屋为一级，可使用100块碎片提升至二级。超级铁皮屋，最高级超级铁皮屋，防御、空间、重量。地基牢固度各提升十倍，小功能，太阳能充电，指纹认证开关门，热水器还能升级。沈云满心惊喜，直接掏出上百个房屋碎片，一键使用，刷，整个铁皮屋微微一颤，空间瞬间扩大，而树枝砸在屋顶上的声音都变得细微了，满满的安全感啊！沈云笑着起身，打量一番后，走向了卫生间。这两天来到新环境，实在是太累人了，正好洗个热水澡，吃顿饭。好好睡一觉。铁皮屋内的物品不多，如沐浴露、洗头膏之类的，只有一小瓶。但到了沈云这里，全都万倍暴击。将卫生间的物资都刷了一遍后，沈云打开水龙头，美滋滋的洗着澡。
，而在屋外，狂风呼啸，大雨磅礴，杂草树枝乱飞，看上去十分骇人。还好房屋够结实。沈云擦了擦身上水渍，突然发现一只血淋淋的手按在了窗户上。这突然的一幕吓他一个哆嗦。有人！沈云凑近一看，就见一个抓着排水管的女人正抱着个小男孩拍打窗户。女人衣衫破烂，满身刮痕、血渍和污泥，能带着孩子来到这，显然经历了波折。而在女人的身后。一个男人脖梗被贯穿在断了的树枝上，双目直勾勾的看着前方铁皮屋，一动不动。地上还有个女生正抱着树干，被狂风吹得连头都抬不起来。拍打窗户的女人见沈云露面时，激动的大喊出声：“救救我们！求求你救救我们！”见沈云眉头微皱，明显有些不情愿，可女人哪里等得及？风越来越大了，再拖延下去，他们必死无疑。她直接从背包中取出一根淡红色的针剂，连连摇晃：“给你，这个给你。”求你救救我们！体质强化药剂归属，林悠然。效果使用后，人物体质提升三点，居然还有这种道具。沈云心中一喜，抬手按在窗边的指纹开关上。当窗户打开时，强劲的狂风席卷而入。沈云接过林悠然递来的针剂，脑海中就响起了一道提示声：“叮，恭喜宿主获得体质强化药剂，触发万倍暴击，奖励一万支体质强化药剂。”不知道一个人能用多少支？沈云心念一动。从系统空间中取出一支药剂，扎入小臂。打完一针后，他就被系统的提示声震惊当场。叮，恭喜宿主注射体质强化药剂，增加三点体质，触发万倍暴击，增幅三万点体质属性。卧槽，这都可以！沈云双眼一瞪，满心震惊。人物属性中，体质、敏捷、力量、精神力都是十点，三万点，想想都不可思议。下一刻，轰！沈云体内一声轰鸣，肌肤瞬间通红，花洒喷出的水在他身上瞬间蒸腾，蒸汽滚滚。温馨提示：穿越者沈云突破体质极限，解开基因锁，解开人体潜能，解开潜能极限。当前体质数值三万点，无法继续使用体质强化药剂，效果：免疫当前文明任何伤害，防御、承受力、韧性、耐力提升极致，免疫当前文明任何伤害。单听这条提示就有多强悍了。当真是恐怖如斯，沈云紧握双拳，之前的疲惫感也一扫而空，精神焕发，体力充沛，浑身似有使不完的劲。见窗外的林悠然和小男孩被狂风吹得只敢抱着水管，一动也不敢动。沈云套上裤子后，伸手拍了拍他的肩膀，喝道：“进来，先把孩子带进去。”林悠然连忙将孩子递给了沈云，随后回头朝少女大喊：“苏秀妍，你坚持住，我马上来帮你。”也不知道对方听没听到，喊完话的林悠然。从人物背包中取出一根麻绳，放入窗口。先生，帮我系上，我要去救他。沈云倒没拒绝，接过绳子，找到一处焊死的铁条，将绳子系了上去。要救人，随林悠然去。换作沈云是那名无助的少女，也希望这时候有人来救。人之常情，别待在这里，绳子断了会抽死你。沈云朝坐在地上呜咽的小孩挥了挥手。如果绳子断了，那崩断的力道太危险了。他无所谓，反正都无敌了，来个核弹也能无惧。嗯。谢谢哥哥，小男孩擦了擦眼泪，踉跄起身看了眼窗外，可惜个子太矮。见小孩并没有开口喊救人，离开了浴室。沈云心知他的经历和普通孩子绝对不同，察言观色的能力极强。身为孤儿的他，从小就知道什么时候该说什么话。此时，林悠然已经抱着那名少女，艰难的走了过来。一个女人能有这样的毅力和体能，肯定服用了体质强化药剂。沈云伸手将女生拉了进来，这女生除了有点脸色发白，冻得浑身发抖，并无大碍。谢谢你道谢的同时，女生和沈云一同拉着林悠然给提了进来。由于林悠然跌倒多次，身上的布衣破碎不堪，被两人拖入窗户时，刺啦一声，半个肩膀的布衣都裂开了。当看到那大白白垂掉在窗沿边，沈云手都抖了抖。大地之姿，长这么大他还是第一次看到大家伙，多少有点尴尬。林悠然也对这突如其来的变故惊到了，他连忙抬手捂住，余光却瞥见身边沈云的异样，心跳莫名加速，脸颊都羞得有些发烫了。毕竟是血气方刚的小伙，大家都是成年人，能理解。谢谢你，先生，我叫林悠然，他是沈云摆了摆手，打断他的介绍，关了窗户，冲洗身上的污渍。等风停了，你们就离开，记得把浴室打扫干净。在他看来，这只是一场单纯的交易，完事就各干各的，没必要认识。看着沈云转身离去，林悠然和苏秀妍相视一眼，面露苦涩。正常人自然想待在这安全的铁皮屋里，没想到沈云拒绝的这么干脆。苏秀妍低语。悠然姐，至少现在安全了。嗯，林悠然点了点头，看向了窗外。只是片刻功夫。
，一股强大的狂风席卷而来，连地上的巨树都被卷上了天空，而铁皮屋却稳如泰山。这房子好坚固啊！两人十分震惊，可一想到风停了就要离开这，他们的心情又低落了下来。强劲的海龙卷持续了大半天才消散，躲过一劫的人们纷纷走出，看着一片狼藉的海岛，心生畏惧。巨树断裂秃枝，草地背离一地坑洼。还有不少尸体姿势各异的躺在地上，那惨死的模样让人看得触目惊心。见不少人开始收集风暴过后掉落的海鲜，众人压下心中的恶心感，开始四散拾取物资。铁皮屋外，林悠然面露感激地对沈云说道：“谢谢你，先生，可以加个好友吗？要是下次我获得其他东西，第一时间联系你。虽然不能待在这里，但沈云能建造一个房屋，还有这么多海鲜独自在家，绝对是一个专业且强大的荒野求生者。”林悠然自然想和他拉近些关系。此时的林悠然清理干净后，露出了都市丽人的精致容颜，加上前凸后翘的身材，十分吸引人眼球。而他的身份也不简单，杭城丽人集团的总裁。在他身边的小男孩叫小豪，现实中被和感染的十分严重，这才和父亲进入异界，想要获得奖励，从而减少身体污染。苏秀妍是名高中生，容貌清纯可人，气质非俗，惹人怜爱。当他看向沈云的目光，充满了对强者的仰慕和感激。在沈云的屋内，他们洗了久违的热水澡，还被邀请吃了顿烧烤海鲜，睡了个极为安心的觉。可醒来时，那种从温暖被褥中走出的分离感，让苏秀妍满心不舍。她本以为两人洗完澡，露出了惊人的美丽容貌，这个年轻人会留下他们。毕竟之前悠然姐露出三六弟资本时，这个男生的反应很明显。哪怕最坏的结果，做他二十多天的女人，苏秀妍也不是不能接受。环境确实能改变人的观念，尤其是这满地尸体的恐怖场景下。可他没想到的是。沈云只是单纯的请他们吃顿饭，闲聊几句，风一停就开门赶人了。对方并没有打算收了他们，让苏秀妍莫名有些失落。不用，沈云摇了摇头，关了房门，走向密林。林悠然的客套话，他并没有放在心上。真有好东西，都第一时间自己用了。林悠然能留下一支体质药剂，显然是为了不时之需。见他离去寻找物资，林悠然三人也不敢多做逗留。地上还有许多龙卷刮下来的海鲜和物资，动作慢点可就没他们的份了。危险往往伴随着机遇，一场强龙卷将大量的海鲜吹上岸，让周边海岛的幸存者捡得不亦乐乎。这可是未来几天的食物储备。沈云不愁食物，哪怕热武器的需求量也没有。目前对他来说，怎么提升评分才是最重要的。这关乎返回蓝星的奖励。可在林子里转了半天，沈云也没发现有任何提示信息，倒是顺手捡了几种海鲜，种了一根华子，暴击了一万根。看着眼前一片狼藉的密林，他眉头微皱。三十天求生，还是海岛，这对于有点经验的人来说应该不难。想要脱颖而出的话，应该要比别人活得更好、更轻松吗？沈云感觉自己的推测有很大的可能性。系统，你觉得呢？回答宿主，系统无权干涉，影响宿主的判断，宿主怎么想就怎么做。得，白问。不过对于系统的设定，沈云还是很满意的。像他以前看的小说，系统有强制任务不说，主角完成不了就得剁掉死亡啥的，压迫感十足。哪像他的系统，给了金手指就随他自由发挥了，直接开摆也不用冲业绩。见身边有个大叔在捡海鲜，沈云从兜里取出一根烟，啪打火机的响声就像是刻在了大叔的 DNA 中。刚想起，他就下意识抬头一看，未见其人，鲜闻一缕飘香啊！嘶，大叔狂吸一口气，一脸享受的吧唧了下嘴，对沈云笑道：“小哥，这味道绝壁是华子，输了我这条鱼给你。”说着，他还掂了掂手中的小黄鱼。一脸自信，老烟枪啊，大叔，猜的还挺准。沈云掏出一根烟，随意的丢给了他。哎呦喂！大叔瞬间笑歪了嘴，连忙擦干手，小心翼翼的接过，满脸感激。谢了小哥，这条鱼给你，赔一根哈哈。沈云摆了摆手，这惬意的装逼姿态让周围老烟感都围了过来，喉结滚动，一脸嘴馋。尤其是一些年纪大的人，不动声色的来到了两人身边，吸几口二手烟也是赚。沈云扫了眼周围，一脸羡慕的人群，笑着弹了烟头。走了，大叔，真当他是善财童子啊？沈云本身不怎么抽烟，只是在众人面前装个逼而已。可惜没激活什么提示，得到评分值，留在这已经没什么意义了。小哥，你的鱼！大叔叼着烟屁股喊道。见这位刚认识的年轻烟友头也没回，大叔会心一笑。烟友不分贵贱，相遇即是缘分。不过在现实里，他可不敢接陌生人的烟，看来评分不会直接显示。现在烟有了，酒和美食都得搞一波。走在林中的沈云点开聊天框，发了条信息：“沈云，两根烟换一瓶红酒或者是熟食，水果一份，想要日子过得好。”
，美酒佳肴不能少。没一会儿，一群老烟杆将沈云的邮箱刷到了九九家。点开邮箱，他选定不同的海岛进行购买物资：红酒、沙县蒸饺、卤鸭头、鸡爪、一个苹果等等，被他一一交易。而每件物品在金手指的加持下，直接万倍暴击，还真是爽啊！沈云咧嘴一笑，抬头看了眼四周环境。海龙卷无疑是强大的，周围密林尽数断枝，有的还被连根拔起，狼藉一片。呵，突然一声充满压迫感的野兽低吼涌入了沈云的耳中。他顺着生源侧头一看，发现不远处有一只灰狼站在断裂的树枝上，朝着他龇牙低吼。而在地上还有两只满脸鲜血的狼，正啃食着一具尸体。嗯，沈云眉头一挑，就见三只狼的身后还有一个散发着淡淡白光的箱子。他上前几步，这才看清了箱子信息。道具万物箱，无主之物万物箱，能开出任意物资物资箱。沈云双眼一亮，不缺物资是一回事，但开盲盒的未知和刺激感，正好拿来当他接下来的休闲活动。可那三只狼已经在他上前几步时直接冲了过来，赶在他们干饭时靠近，索性将这个二角怪也变成可口的点心。三只狼本打算试探一手，却见前方二角怪迅速跑来，这还能忍？吼！正好试试我的实力。见前方灰狼扑来，沈云眼中金光一闪，一拳轰向了对方的鼻尖。下一刻，啪！这只灰狼直接变成了血雾，其余两只灰狼精的脚下一停，尾巴都架了起来。沈云跨步上前，一把抓住一只。他打算抓几只狼回去驯养了。见灰狼挣扎着咬他，沈云一巴掌抽在了他的天灵盖上。安静点！啪！细微的脆响声中，灰狼的头骨一裂，当场死了。嗯，力量有些大了。沈云尴尬的丢了狼尸，看向了另外一只灰狼，却见他狼眼圆瞪，浑身瑟瑟发抖。要是可以说话，他非得来一句：“这是什么怪物？”好在动物敏锐的感知让他回过了神，连忙吐着舌头翻身躺在地上，朝沈云露出了柔软的肚皮。这货还来回扭动身躯和四肢，像是在讨好他似的。提示：恭喜穿越者沈云降服一只母狼，可驯化成伙伴捕食猎物，不错，算你识相。沈云笑着将母狼夹在腋下。快步来到宝箱边，将其收走。定，恭喜宿主获得一个宝箱，触发万倍暴击，获得一万个宝箱。嘿，爽歪歪！沈云取出一个物资箱，放在地上打开，刷，白光闪烁，一件件物品从箱子中飞出，落在了地上。恭喜穿越者沈云获得野营帐篷、瑞士军刀、防风打火机、行军锅、复合弓弩、十只箭矢、生牛肉半斤，五件东西都极其的实用。当然，系统也很给力，直接万倍暴击。有了万倍金手指，简直就是度假呀！沈云笑着收了物资，却见身边的母狼抬头看向不远处，而在前方，一只硕大的白狼隐藏在断木中，目光冰冷的盯着沈云。嗷呜嗷呜！见两只狼开始交流，沈云摸了摸母狼的头，伸手朝着前方白狼招了招手，低声道：“你让他们过来，管饱。”说话的同时，他取出一百斤牛肉，丢在了地上，拍了拍。一只狼有什么意思？他要养一大群狼，顺便还能看家护院。也不知道母狼看懂他的手势没，反正一个劲的叫唤着。好在没过多久，一只只灰狼汇聚而来，跳上周边的断木，看向这边龇牙低吼。而那只硕大的白狼王像是察觉到了母狼是叛徒，四肢发力狂奔朝沈云袭来。可惜沈云的体质基因解锁后，不管是防御还是身体协调性都达到了极致。见狼王扑来，他随意出手，一把抓住了狼王的脖颈，将他直接给提了起来。强烈的窒息感让狼王第一时间发出了呜咽声。这下的周围灰狼尾巴都架了起来，这还是他们第一次听到首领哀嚎，怎能不畏惧？沈云目视在场所有灰狼，见他们一个个缩着脖子，小心后退，这才松手一脚踩在了白狼的肚皮上。逃过一劫的白狼哪里还敢龇牙，喘着气瘫在地上，丝毫不敢反抗。恭喜穿越者沈云收服9527号海岛白狼群，公狼16只，母狼7只，小狼仔8只，轻轻松松。沈云丢了块肉给狼王，见这货一个翻身就叼上了，还挺识相。接着，沈云开始投喂其他灰狼，引得众狼狼吞虎咽。沈云看的也有点饿了，就地搭伙整了个烤牛肉和水果拼盘。吃饱喝足后，已是黄昏。沈云拍了拍白狼王，笑道：“把你的手下都带来，以后给我看家护院，听懂点个头。”还真是神奇了，这白狼王居然真的点了两下头。哎呦！沈云笑着摸了摸狼王柔顺的皮毛，没想到这只狼王还真通人性。行了，我把母狼带走，到时候你寻声找我。撸了下狼王的大脑袋，沈云起身抱着母狼原路返回。此时的超级铁皮屋外正围着上百人议论纷纷。卧槽！
，这铁皮屋咋比其他人的房子大这么多？里面还有卫生间，我好久都没洗澡了，可惜没人能打开啊，地基也很深。一个男人看着屋边被人挖的坑，摇了摇头。这铁皮屋的防御堪称霸道，石斧砸在上面都难以留下痕迹，连周围断裂的树木对其都没什么伤害，坚固度可想而知。而且从窗户看，里面还有浴室热水器、卧室等等，十分让人眼馋。要是能待在这里面。可比睡地上舒服多了。升级要一百块碎片，应该是有人开了万物宝箱。说话的小伙一脸羡慕。聊天频道上已经有不少人获得了万物箱，里面的东西全都是实用性极强的存在。听说有人还开出了海盗船、热武器，真是羡慕死了。也不知道是谁获得的这间铁屋。这话一出，众人又见天色暗了下来，连忙起哄：“对啊，出来亮个相呗，还怕我们抢了呀？”这房子大概有百平方，能住不少人。我们用物资租住总行吧。人群外，林悠然和苏秀妍也在观望。他们想来看看那名帅气的年轻人收人是不是有什么条件。毕竟待在外面太危险了，尤其是晚上，他们又是女人，风险太大。就在这时，嗷呜，一声悠扬的狼吼声在后方山林响起。众人心中一惊，齐齐回头，就见一只只灰狼从狼藉的山林中走出，跳上了周围的椴木高石。天色昏暗。使得狼群那双泛着绿光的眼眸看上去令人浑身发寒。吼、哦！当一只神俊的大型白狼冲出山下时，所有人吓得肝胆欲裂。是狼群，快跑啊！这时候他们恨不能多长两条腿。他被吃了。脸色发白的苏秀妍低语一声，不知道林悠然抱着小豪回头看了眼狼群，发现狼群已经冲过来，再次发力狂奔。下山的沈云见所有人如鸟兽散，撸着手中小白狼，微微一笑，不错。还真是省事，要是没有狼群，他就算有枪，也可能遇到头铁的人来一波道德绑架。那他除了杀人恐吓，别无他法。有了狼群多轻松，拉出去吼两嗓子，啥事没有。狼王收到的指令是驱散，把人都赶跑了，这才率领众狼回到了铁皮屋。沈云见狼王盯着手中的小白狼，将这只小家伙放在了地上，笑道：“这段时间你们就帮我守着，别让人靠近。”咕噜狼王低下头，呜咽了声，像是在回应。见沈云进入屋中。他才敢快步上前，舔舐着自己的小狼崽，确认孩子没受到伤害后，狼王仰头吟叫一声，狼群迅速四散离去，开始巡视这片领地。进入房间的沈云坐在客厅，打开了角色背包，一万个万能宝箱。沈云搓了搓手，咧嘴笑道：“先开五千个试试手，说干就干，毫无人性。”沈云设定宝箱数五千后，抬手一点，一键开箱，刷，只一瞬间，他一百格的人物背包就满了。多余的物品还没落地，就被系统收入了空间。恭喜沈云获得《唐横刀》《海盗船》《基尼泰美单曲音响》《北京烤鸭》《红衣大炮》《无线对讲机》《辣条一包》《登山服》一连串的提示声，听得沈云头皮发麻。他连忙关了提示声，脑海中再次响起了系统的提示声：“叮，恭喜宿主获得万物箱物资，触发万倍暴击，一万把《唐横刀》，一万艘《海盗船》，一万个《基尼泰美单曲音响》。还好系统比较贴心。”直接给沈云来了个总结，定，恭喜宿主获得 23,762 种物资，共计 3,000 万一吨，猛啊！沈云听的是啧啧称奇，这金手指实在是太变态了，就算换个人也随便起飞啊！沈云暗惊，回答宿主：“这是不可能的，也只有宿主连续穿越两次才激活了系统，其他人哪能和您比？无形马屁最为致命。”沈云心中窃喜，表面上却一本正经：“童子，你这话就过了，穿越者不计其数。”我这只是运气好点而已，宿主，运气也是实力的一部分，不用谦虚。换做别人，可能已经穿越到了野兽的嘴边。哈哈哈哈，哪里？还是你牛逼？还得是宿主。系统只是绿叶而已，和系统互吹的沈云，用意念清点着实用的物资。现在的沈云物资不愁，实力强横，也没有异界任务，每天都待在铁皮屋内，过着悠闲的生活，不是开箱子刷播物资，就是做美食吃，要么撸一撸小白狼，喂喂狼群遛遛弯。反正，在海岛活三十天就行。出去除了装逼，还能干啥？他也想锻炼身体，可惜体质太强大了，做一个早上的俯卧撑都不会感觉累，毛用没有。倒是训练射击成了沈云这几天的日常。和他恬静的生活相比，大部分海岛已经乱了起来。穿越第五天，众人还能坚持，可到了第八天，饥饿让人不得不深入山中寻找食物。幸存者的死亡人数在这一刻大幅度提升，而到了第十六天。已经有人开始杀人报物资了。第二十天，当人饿到极致时，植物的根茎、树叶，甚至是冲上岸的腥臭海鲜，都成了人们的食物。毒死、胀肚、腹部绞痛而死的人大有人在。
，甚至在666号海岛上爆出吃人事件，一时间人心惶惶。吃人，这对于当下人们的三观冲击无疑是强大的。可没有食物的情况下，你就算宁愿饿死不吃人，也有可能被人盯上你的尸体。当然，也有组织能力极强的人，凭借个人魅力在初期组建集体大锅饭。在这样的岛屿求生，无疑是幸运的。也有人发送各种海岛求生的攻略，给大家提升生存能力。还有获得海盗船、热武器，在岛屿上称王称霸的存在。尤其是一些海盗船，所过之处如土匪过村、烧杀抢夺，无恶不作，可以说惨不忍睹。还剩五天时间，沈云手持 M 4点射百米外的树枝，体质强大的平衡和稳定性让他弹无虚发。至于移动靶什么的，更是手到擒来。和当初相比，他已经脱离了菜鸟枪手行列，称得上一具神枪手。此时，沈云已经换上了一身登山裤、紧身背心和黑靴子，一身古铜色肌肤，加上手中的步枪和身边三只打盹的狼，让他看上去气息十分彪悍。这时，一道悲鸣从远方密林传来，原本还在打盹的三只狼猛地起身，仰头悲呼出声：“嗷呜！”出事了！沈云神色一凝，取出望远镜一看，就见不远处的密林中，两只灰狼拖着狼王身躯狂奔而来，在他们的身后。还有不少受伤的狼紧跟其后。哦，沈云身边的小白狼直接窜了出去。弩，看到白狼王身上的弩箭，他快步上前查看，共计七支箭矢射中了白狼王，其中一箭直接洞穿了白狼王的心脏位置。拇指粗的箭矢还是三棱头，没救了。沈云一看，气的火都冒上来了。有危险，我不是让你跑吗？说着，他拿出体质药剂，却发现非人类无法使用。此时，白狼王已经没了往日的风采。喘着粗气，直勾勾地盯着小白狼和沈云。当沈云看到后方的狼群拖回一具具狼尸时，这才发觉，当初狼王并不是因为母狼的背叛而攻击他，是因为他杀了灰狼，白狼王才选择攻击的。眼下这么多灰狼身死，身为狼王的他又怎么可能逃跑？狼王有他自己的坚守。臣服沈云，亦是为了保护狼群。留得青山在，多好！哎，莽夫沈云轻叹一声，擦了擦狼王眼角的泪花，沉声低语：“你放心。”我不会伤害他，我们这些外来者也会很快离开海岛，我保证。一听这话，狼王像是泄了气的皮球，起伏的胸口缓缓沉下。他无力的舔舐了下沈云的手心后，眼中再无声息。嗷呜嗷呜，一只只狼开始仰头悲呼，隐隐能看到他们眼中的泪花。沈云刚一起身，就见不远处的密林中钻出两个蓬头垢面的野人。见两人手中只有石斧，并没有弓弩，沈云持枪上膛，冷着脸喝道：“是谁杀了白狼王？” 9527号海岛的大部分人都知道，这里的铁皮屋主人驯养了一群野狼，能训练狼群的存在可不是简单货色。一般情况下，没人愿意招惹他。沈云觉得很可能是海岛上的势力准备猎取狼群充当食物了。他都没怎么出去过，全都靠聊天框了解外界信息，对于9527号海岛的势力划分并不清楚。两人还没回答，沈云就见一个脏兮兮的的小孩从灌木丛中钻了出来。“是你们？”走上前的沈云恍然。十多天没见，林悠然和苏秀妍这两个大美女直接成了野人。见他认出了自己，林悠然松了口气，快速说道：“动手的是骷髅王海盗船，他们开始掠夺 9,527 海岛了。我们一直生活在狼群巡视圈外，看到是他们用强弩射杀的狼群。骷髅王海盗船。”沈云眼中寒光一闪，这个海盗团体是附近30多个岛屿中实力最强的存在。骷髅王号不仅速度快，船体坚固，更有12门火炮在船体左右。寻常海盗船根本不敢得罪，而且骷髅王还有三艘巡护船，外加十多条快艇跟随，约千人规模，实力非常强劲。沈云从背包中取出丹木热成像一带上，又取出一把大菠萝，直接冲入了密林中。你别冲动啊！他们有很多人！林悠然和苏秀妍焦急的大喊：“对方救过他们的性命，这么冲动，很可能一去不返。”可沈云头也没回，几个闪身就引入了密林中。只剩几天了。都不愿安稳点吗？沈云眼中杀机闪烁。狼王团虽然是他的临时打手，但尽职尽责。这么多小弟被人给砍了，他这临时老大哥怎么也得送些人下去和狼群作个伴。既然不打算安稳冲出密林的沈云，见前方小溪边有十多个白骷髅头巾的海盗，直接扣动双枪大菠萝，森然低怒喝：“那就把你们全都送上天！”大大大！枪声响起的瞬间，西边的海盗们迅速四散飞扑，显然都有对敌经验。可沈云的枪太稳了。后坐力在他的体质面前可以说没有，这种人形无后坐的外挂当面，他们能往哪里躲？噗噗噗！一连串的子弹击中了溪水边的海盗
惨叫声络绎不绝啊！一个腹部中了数弹的壮汉，怒视林中带着热相仪的人影爆吼：“妈的，我们是骷髅王的人，你找死！噗，你会后悔的。骷髅王会把你的人抓住点天灯啊！别杀我，我什么也没干，我是被迫加入的。”尖叫声中，女人抱着受伤的腿，惊慌爬行。她从没遇到过枪法这么稳的人。只是几个呼吸就死了六七个人，可他的余光却见地面两条弹道直直袭来，迅速掠过了他的头颅。噗！闷响声中，女人的头颅飙出一连串的红白之物。不到一分钟，在场十六名海盗全数被击杀，沈云则消失在了林中九五二七号海岛沙滩上。草，还藏着物资没？不然杀了你直接爆！一名面带不惊的海盗拿着鞭子抽打跪在地上的人，全场有六七十个衣衫褴褛。无精打采的人跪在沙滩上，任由路过的海盗抽打踢踹。有物资，他们早就用了，能被抓住的都是没力气跑了。至于杀人报物资，都是随机的，他们也反抗不了。这群海盗手里都有弓弩、步枪，根本跑不了。这时，一名海盗来到叼着烟的红头巾男人面前，干笑道：“队长，这里面就三个是处，不过太丑了。”妈的！头巾男吐了口烟，一脸晦气：“老子最近是走了霉运吗？”连续三个岛屿负责的区域，一点油水都没得捞。队长，小弟凑到他耳边低声黑笑：“好歹有三个，要不整个鸿运当头？冲冲喜，冲尼玛！”头巾男一巴掌抽在他的后脑勺上：“能被饥不择食的你说丑，那特么能下得去手？赶紧给老子滚！”头巾男丢了烟屁股，持枪看着跪在地上的人群喝道：“把好货和长得漂亮的都挑出来！”一听这话，跪在地上的人群哀嚎出声：“求求！”求求你们别杀我队啊，大哥们，我们就是想苟活，不至于杀我们吧？剩余的物资都给你们了，别抓我的孩子，我给您磕头了哇呀！听着求饶声四起，头巾男一扫之前的郁闷，叉腰大笑，哈哈哈哈！行了，不杀你们。这话让让跪在地上的人长松一口气。周边有不少弱小的岛屿被骷髅王的人给洗劫屠戮了。要知道，三十天的海岛求生结束后，在这里获得的任何东西都会消失，包括在这里吃人的感觉。而海岛们俗称的好货，其实就是人，反正吃了返回蓝星就没啥感觉了，怕啥？这种设定无疑助长了无底线人的嚣张气焰。可头巾男笑容一停，一脸阴森的看着众人：“不杀你们的话，下个世界遇到了竞争力会更大。”哈哈哈！狂妄的笑声吓得所有人亡魂大冒，浑身颤抖的瞪着他。可惜海盗们为了防止信息暴露，全都戴着面巾，只露出一双眼睛，让他们根本无法看清，从而告知亲朋好友。跪在地上的人们一脸死灰，根本不敢反抗。之前就有十多个人想要反抗，直接被射杀当场。见手下挑了几个美女出来，头巾男这才喜滋滋的点了根烟。他杀人只是单纯的发泄一下郁闷，真要把全球人都杀完了，遇到最差的结果没食物了，那他吃啥？你们放开我老婆，妈妈，妈妈！头巾男看着人群惊恐的神情，掩藏戏谑的笑道：“好了，刚才只是吓唬你们的，挑这些人是有工作的。”在阻拦，可真杀了呀！见这群家伙安静下来，紧张的看着他，头巾男扯了扯嘴角，吐着烟圈，暗爽不已。一群傻缺，不过这末日可真爽啊！老子一个保安能混到随便杀富豪、上美女的地步，值了！突然，大大大，妈的，不是说了用点射节约点子弹吗？心头恼怒的头巾男朝着枪声处看去，却见一条火蛇朝着他当面袭来。我、哦、噗噗噗，大菠萝在沈云的手中。如同连发狙击枪，迅速击杀沙滩上的持枪者。哪怕有人躲在人群中朝他射击，他都能弹无虚发。毕竟沙滩上的人都瑟瑟发抖的趴在地上，持枪射击的海盗就十分显眼了。只是让海盗们震撼的是，这人好像穿了防御性极强的防弹衣，对于他们的热武器复合弓能直接无视。与此同时，正在海岛上搜刮幸存者的海盗们突然听到了头巾南方向传来的密集枪声：“老八那里出事了！”可没过多久，枪声就停了。这么快结束了，看来对方人挺多呀。所有人微微一愣，满心惊疑。这时，一声冰冷的低喝在对讲机中响起：“全员集合，去老八那把人都给我找出来！敢动我骷髅王的人，我要亲自剥了他们的皮！”老大发话，没人敢不遵从。所有人都停止了搜刮，朝着头巾老八处集合。没过多久，最近一批赶来的人遇到了一名拦路虎。所有人齐齐举枪，对准了前方一个头戴半边脸热相仪、空手走来的男人。队长。林子里没人，听着对讲机中小弟的汇报，为首光头男心中安定。既然对方只来了一个人，应该是谈判的。
，毕竟他骷髅王海盗团可不是浪得虚名之辈。想通这一点，光头男朝着对方当先发难：“小子，你们敢杀？”话音未落，在场所有人脸色惨白。只见对方的双手突然多出了两把加特林机关枪。沈云懒得废话，直接扣动了扳机，哒哒哒，炸裂的机枪扫荡声中。枪管上喷射的火舌如死神的镰刀，切割向前方上百名海盗。噗噗噗，一连串的子弹射入人群，鲜血四溅，惨叫声不绝于耳。海盗们也有火力，可加特林的伤害实在是太炸裂了，尤其是对方还掏出火箭筒轰炸海贼。咻咻咻，一连三个火箭筒射入人群，轰！剧烈的爆炸声中，烟尘四起，断肢横飞。啊！我的肠子，我的肠子断了啊！凄厉的惨叫声让所有海贼蒙上了一层阴影。可等对方子弹打完后，居然又取出新的加特林，而肩扛火箭筒更是不要钱一样，咻咻咻的发射。要不是大家身在海滩上，还真以为来到了叙利亚战场。这家伙的火力实在太特么猛了，一个人就相当于一个团。更让人感到绝望的是，有人发现对面那火力强悍的家伙，居然能抗住子弹的伤害。他也是体质强化者，防弹衣都没这个效果吧？这还打个屁！赶紧跑吧！所有人惊得转身就跑，根本不敢与他硬刚。这种人物和他们的船长骷髅王一样，已经无视热武器扫射了，根本不是他们能抗衡的。可他们的速度哪有沈云快？只过了几分钟，白洁的沙滩被一地鲜血碎枝染红。这些哪够？沈云一脸淡漠的丢了滚烫的加特林，急速冲向前方沙滩，沿途遇到海盗就开杀，根本不给对方交谈的机会。强大的防御加上惊人的军火储备量。让他无可匹敌，一路横冲直撞。当沈云再次击杀一批人后，一声怒喝从不远处响起：“找死！”却见一道残影手持长刀，每踩一次沙地都会炸出深坑，朝着他闪电般袭来。只是几个呼吸，对方就横穿战场，可见他的速度有多恐怖。看到这一幕，躲在海中和中枪倒地的海贼们激动的大吼出声：“骷髅王，是骷髅王！王可是超级新人类，而且这把刀削铁如泥。”这人必死无疑，骷髅王别一刀斩杀他，一定要活剐了他，生吃他肉，为我们报仇。沙滩上，骷髅王如闪电袭杀到沈云面前，持刀力劈，森然怒喝：“你以为有热武器就无敌了？”天真！唰，这一刀迅速砍向了沈云的脖颈，可破风声才刚刚响起，如此恐怖的速度，让在场幸存下来的海盗们看的是目瞪口呆。虽然看不清骷髅王的这一刀。但他们第一次看到骷髅王全力爆发的程度，杀了我们这么多人，千万不能让他死，一定要留活口啊！骷髅王。可此时的骷髅王却瞳孔一缩，只见眼前的男子不知何时右手已经出现在了刀刃前，屈指一弹，当，这一声刀鸣如平地起惊雷，嘣！在骷髅王惊骇的目光中，这把无往不利的长刀竟然断了，一指断刀，这得是多么强悍的体质防御和力量！断刃以极快的速度飞出。刮在了骷髅王的脸颊上，哪怕深可见骨，鲜血淋漓，骷髅王也没什么反应。他正惊惧的看向眼前男子，将扣在自己的头顶上。对方先弹断刀，后扣他头，但手却比飞走的断刃更快，扣在他的头上，恐怖到极致的速度，这根本不是骷髅王能理解的。见沈云眼中的淡漠，骷髅王浑身都不可自制的颤抖了起来，哆哆嗦嗦的沙哑开口：“我，我愿意臣服。”怕。沈云双目微凝，五指一扣，直接将他的头颅捏爆。扑通！骷髅王后仰倒地发出的声响惊醒了众人。见沈云手提加特林，在场海贼们吓得肝胆欲裂，跪地求饶：“求求你别杀我！我也是被逼的，帅哥，我就是一个学生妹，一个人都没杀过呀、啊！大哥，我不加入就会死啊！换作是你又能怎么选？我怎么选？”沈云见说话的短发美女气质十分出众，在现实中必然是精英阶层，攻心言语十分有水准。换成其他人见女人哀怨可怜的乞求眼神。说不定心一软就放过了，毕竟他说的话确实有道理。可骷髅海盗船是什么地方？鬼知道对方说的真话假话。杀人者人横杀之，谁都一样。难道我输了还有求饶的机会？沈云直接对他扣动扳机，笑容随意。你要是真心想走，早在我杀了几波人时就该趁机逃走。下辈子注意点。大大大，强劲的弹道瞬息洞穿女子的娇躯，将其打成了马蜂窝。过了片刻。等枪声停歇，沙滩上再无活着的海贼，只剩下一地爆出来的物资，尤其是骷髅王爆的物资，将大半沙滩都给遮盖了。见沈云并未收取，快步离去。躲在林中偷偷观察的幸存者们，如同发了疯般冲向海滩的物资堆。大家快冲啊！终于有吃的了。
：“老公，你看到了吗？骷髅王死了。呜、哦、呜，多拿点物资，不到一周就能结束这该死的海岛求生了。”看着周围哄抢物资的人群，苏秀妍低声开口：“悠然姐，你说他没将这里的物品收走，是不是刻意留下来给大家的？谁知道呢？”林悠然抿唇一笑：“反正别招惹他就对了。”那倒是。苏秀妍笑着点头，语录好奇，也不知道结束后他会获得什么奖励。听到这句话，林悠然轻叹了声。要是能有他的联系方式就好了。这么强，不管是现实还是游戏中，在一起都能安全些。我看难，上次他都赶走我们了。苏秀妍一脸无奈。他们只是在狼群外围就被庇护了这么久，要是能和沈云一起生活就好了。9527号海岛聊天框，瞿家俊，骷髅王死了，被9527号岛屿的神秘强者斩杀。瞿家梅，那个驯服狼群的男人出现了，直接击杀了骷髅王向海梅。原来超级铁皮房和狼群是他的，怪不得这么强。可惜他戴着热成像面罩，看不清长啥样。有人认识他吗？聊天框中的几条信息瞬间引爆了9527号海岛的幸存者们。这不是假消息，因为许多海盗开始四散逃窜，根本不敢继续作威作福，全是真的。所有人兴奋地冲向大海边，因为在那有骷髅王停放的船队。突然，轰轰轰，密集的爆炸声在海边响起。没有潮水的情况下。搁浅停放的海盗船根本没地方躲，被海滩上射来的火箭筒炸得浓烟滚滚。在船上休息的海盗们来不及躲避，直接葬身火海。至于周围的护航船队和快艇群也没能幸免，都被沈云的火箭筒摧毁，大量的物资从船体上爆出，引得海边幸存者们彻底疯狂，乌泱泱的直接冲了上去。不少人剩余的物资都被海盗抢走了，而距离三十天的海岛求生还剩几天时间，这时候抢一波物资，他们坚持几天就能通关了。怎能不疯狂？将骷髅王海盗团覆灭后，沈云就返回了超级铁皮屋。以他目前的资源储备，骷髅王海盗船的东西根本看不上。可惜连海盗都没有其他强化药剂。显然，海岛求生里只产出体质强化药剂。沈云将白狼王的尸体葬在屋外空地后，进入铁皮屋顿感疲惫袭来。杀了这么多人，实在让他有些身心不适。看似砍瓜切菜的过程，可想到那断肢乱飞、血肉模糊的场景。他的胃部就一阵翻腾，洗个澡休息下，沈云摘了热成像面具，揉了揉脸，走入浴室中。当骷髅王海盗团事件爆发后，所有人都意识到，在最后时刻搞出幺蛾子得不偿失。接下来的时间内，海岛难得的进入了安静区，各大势力甚至是海盗团都安稳等待海岛求生的结束。对于普通人来说，没有物资的他们依旧过得水深火热，但不受欺负、压榨已经是很不错的结果了。9,527 海岛上。直到海岛求生的最后一天，林悠然和苏秀妍两人还是被狼群堵在了外围，没能见到沈云。看来他并不想认识我们。林悠然无奈摇头，这种事不能强求。苏秀妍也面露可惜，到现在他们连沈云的名字都不知道。当时间来到下午两点时，一道提示声让所有人的神情一震。恭喜幸存者通过30天海岛求生考验， 6 0秒后传送回原有世界位置。返回现实后。开始配发评分奖励，温馨提示： 6 0秒时间内，所有人受到防御保护。可匿名发送信息： 3 0天的海岛求生终于结束了，能活下来的人都暗自松了口气，尤其是那些生活在底层的人，直接瘫软在了地上，愣愣的看着碧蓝天空，连泪水落下都不自知。刚进来的时候，大部分人都以为和度假没什么区别，但30天下来，他们活得或许连畜生都不如。匿名幸存者，终于结束了。只要我活着，下一个世界。我要杀光所有男人，开火车是吧？老娘见一个阉一个，匿名幸存者，终于不用吃人了。天火海盗团真他妈狗，尤其是团长张德彪喜欢吃小孩，老子已经记住你的样貌了。你个屌毛，出去看看有多少人会杀了你！嘎嘎嘎嘎，匿名幸存者，我有个兄弟被尼哥和小日子带走，菊花不保。呜、哦、呜，我朋友再也不去异界了。看得出，大部分人都活得不如意，尤其是一些美女俊男，实力弱小的情况下就得任人宰割。诸多幸存者匿名发送信息，宣泄着心中压抑的情绪。匿名幸存者也不知道出去后会奖励什么东西，要是进化者就好了。我这身体也有希望好起来。匿名幸存者就是不知道获得的奖励能不能带到下一个世界，比如获得实力和异能，进入下一个世界的优势就十分大了。要是什么都不能带，虽然公平，可谁敢保证能继续活下来？匿名幸存者，那就别去下一个世界呗。守着实力和技能，在现实里等别人超越你好了，那时候你就会后悔了。为什么没去下一个世界？恐怕到时候连对抗海洋一种的能力都没有。哈哈，超级铁皮屋外
。躺在竹椅上的沈云抚摸着小白狼的头，突然整个人就消失了。莫名心慌的小白狼猛地站直，目露疑惑的来回四顾，发现除了超级铁皮屋外还在，周围并无沈云的身影。退出海岛世界的沈云刚出现在出租屋的床上，脑海中就响起了提示声：恭喜沈云在新手区海岛存活三十天归来。评分结束后发送奖励，检测沈云实力评级。海岛第一，超 S S S 加物资评级。海岛第一，超 S S S 加房屋评级。海岛第一 ，S S S 麾下评级，狼群。B 社交评级。F 加海岛动手能力评级。C 加沈云收了手中的，收了穿越石，眉头微皱。后续世界也按照这个评级吗？末日中过多的社交显然不切实际。谁知道表面笑嘻嘻的人会不会背后捅你刀子？这个指标应该和势力之主、生存小队有关，动手能力应该是求生手段。作为菜鸟的沈云 ，C 家的品级应该是物资太多叠加上来的，如钓鱼的鱼饵、丝袜鱼龙等等，这点他心里还是有数的。当十多条评级播报完毕后，沈云深吸一口气，凝神倾听。恭喜沈云获得 SSS 评分，获得一个 SSS 级宝箱提示声落下的瞬间，沈云的视线投影上就浮现出了一个紫金宝箱 ，SSS 级宝箱。有几率开出 S S S 级道具，好家伙！ 3 S， 沈云满脸笑意，迫不及待的抬手一点，打开，只见投影中的紫金宝箱缓缓打开，散发出了璀璨的紫金光芒。而在紫金光芒中，两张流光溢彩的卡片缓缓悬空。沈云定睛一看卡片信息，兴奋的猛然坐起。异能卡，空间 S S S 级，初期解锁异能空间位移，后续异能技巧随实力提升而解锁，领悟免核辐射异能药剂。S S S 级，使用后体内核辐射值消失，可免疫任何辐射感染，包括生物。未来海洋霸主级的一种核感染，都可直接免疫空间异能。逆天啊！沈云满心激动，有了这个异能，至少在现实中他自保无忧。而免疫核辐射的能力也相当恐怖。听介绍说，连未来海洋中成长的霸主级一种感染都可以无视。如果在丧尸末日，这相当于免疫任何等级的丧尸病毒了。沈云暗自振奋。一旦海洋一种爆发，倾巢而出来到地面3 S 级的核免能力就十分恐怖了。要是在睡梦中突然来个喷核毒的一种，死了都不知道。使用，沈云意念一动，悬空的两张卡片就化为流光，涌入了他的身体。而空间异能的使用方法也汇入了他的脑海中。使用异能和人物的精神力、体质息息相关。目前沈云虽然掌握了空间异能，但实力不足，瞬移只能达到百米距离。同一时间。沈云感觉整个身躯都有些麻痒，没一会儿，他的肌肤上就溢出了些许黑色污渍，应该是体内的核污染。沈云起身走入浴室，有了这个被动异能，在当下满是核污染的环境中，吃喝不愁，再也不用担心了。试试空间位移，沈云凝神看向浴室的刹那，整个人原地消失，出现在了浴室中，还真方便啊！他笑着打开了花洒洗澡。刚才使用异能后头有些晕眩，按照他的估计，当下能位移十次已是极限。对了，系统。我在这个世界能签到不？这要是再来个金手指，那不得直接起飞？回答宿主，系统只有在宿主穿越任务世界才能激活签到功能。原来是这样，沈云点了点头，并不觉得失望。反正下次穿越异界，他还能签到超级金手指，而且回到现实后，他得评级奖励肯定不差。比如这次获得的两个异能，就相当逆天，说是末日金手指也不过分。还真是期待下一个金手指的能力是什么。沈云满脸笑意，系统。透露下，宿主，金手指都是随机的，行吧。清洗完身体后，沈云来到客厅，拿起手机看了下时间， 2 3 2 3年9月30日下午2点二十分，刚好过去了七天。感觉肚子有些饿，他找了两包泡面随便吃点，顺便上网看看信息。之前在海岛世界，他的体质突破极限后几天不吃饭都没事，回到现实世界后，饥饿感就来了。就在这时，一道毫无感情的提示声在全球所有人的脑海中响起：新人区。海岛求生结束，所有幸存者将获得新人礼包一份，评级越高，获得的新人礼包奖励越好。下一个世界，三天后中午12点开启，温馨提示：穿越时无法携带任何道具，包括异能、进化者实力，可选择不穿越，在现实中提升实力，对抗海洋一种。注：没参加过异界穿越的人，下次穿越无心人区，无心人福利。什么？全球诸多没参加的人脸色一变，他们本打算等第一批人出来后，收集更多的信息，再进入异界。这样也能游刃有余，可眼下新人区没了，连通关礼包都没了。要知道，现在的网上已经吵翻天了，许多返回现实的人获得了不少极品道具，如锄禾药剂。一针下去
能让快死的核辐射患者全身大半溃烂修复，活力四射。还有各国公布穿越者上交的完美可控核聚变、超导光能炮、电磁脉冲波等等，这都是能在未来对抗海洋一种的有力武器和科技。还有人获得了体质加强，虽然没能成为进化者，但强壮的体质对于核污染有着天然的抗性。更重要的是，有不少人从结算宝箱中获得了异能，这可是安身立命的根本。以后遇到海洋一种，拥有异能的人存活率无需多疑，哪怕是体质增幅，手握高科技奖励交给国家，安全都有所保障。这么多极品奖励的出现，让没有进入海岛求生队的人肠子都悔青了，因为大家都知道，新人区海岛求生中邮件功能十分方便，不管距离多远都能邮件交易。一些没进入海岛的求生爱好者，听了穿越者在网上发布的过程，恨不能给自己抽几个大嘴巴子。野兽不多，食物稀缺。万能物资箱稀有，全靠自己寻找。还有远距离交易邮件能使用，这对他们来说，这不是度假村是什么？返回后结算宝箱怎么也得是 S S S 级的，异能还不是轻轻松松就能到手？而眼下结算宝箱、新手礼包、新人区异世界，都和他们无关，简直血亏，想想都让人气到吐血。可惜世界上没有后悔药，一群人在各个幸存者视频下留言，发泄着心中的郁闷。早知道我就去了。哎，犹犹豫豫，现在好了，毛都没捞到。我朋友才惨，直接被人戴了绿帽子。老婆刚回来就出门了，听说是被人给调教的，被 CPU 来着。哪怕回来后感官消失不少，可没想到他就好这口。呜呜呜！现在不穿越搏一搏，以后别说海洋一种有危险，你以为普通人和强者能公平生存？一旦物资短缺，弱者还有话语权。不想穿越的人，看看那些从海岛存活的人发布的内容吧。一些人惨到只能沦为口粮，知道吗？还好，所有人都是零起步，哪怕现在有异能的人进入下个世界也没有，可以说十分公平了。与此同时，所有幸存者的脑海中各自收到了一条信息提示：恭喜幸存者沈云获得新人礼包一份，温馨提示，该礼包受幸存者 S S S 评分加持，已增幅到新人礼包最高品质，极品礼包不错呀。坐在床上的沈云看着礼包投影，意念一动，打开，恭喜沈云获得 D 级异能晶核一颗，一阶进化者实力。二十颗一阶进化晶核提示声刚落，一小堆晶核就落在了沈云的床上，而他则感觉一股暖流涌向四肢，整个人都热烘烘的。尤其是体内涌起的力量，让他有种使不完劲的错觉。要是有一头牛在场，沈云自信能一拳将其轰倒。这时力量突然暴涨，带给他最直接的膨胀感。不仅如此，他的脑海也一阵清明通透。之前使用异能后的不是晕眩，也在这一刻荡然无存。获得过体质极限的我。还能有这种增强的错觉，应该是被天道消除了海岛感受。沈云紧握双拳，起身活动了下四肢，出拳、鞭腿、肘击，无不给他带来一种强大的感觉。通俗点来讲，面对几十个之前的自己，他能随意解决，还是自己的实力更安心啊！沈云满脸笑意的收了手，毕竟穿越者在异界获得的东西是会消失的，如实力、各种异能属性等等。不过生存经验、战斗技巧这类感悟，多少会留在脑海中，需要幸存者花费时间巩固。当下能实打实的提升实力，对任何人来说都是最重要的。而一阶进化者已经领先众人一大步了，再加上这个新异能，强的离谱啊！沈云得意一笑，抬手五指一张，沉声低喝：“空间吞噬！”嗡！只见一道虚无涟漪在他的手前生成，眨眼间，一个脸盆大小的黑洞屏障缓缓浮现在了虚空。这就是沈云成为进化者后空间异能的第二杀招——空间吞噬。一旦开启，任何攻击都能吞噬，无伤害反震，十分恐怖。等他实力提升后，黑洞会扩大，形似银河中的黑洞，什么都吞，根本跑不出。要是和对手攻杀，一招空间吞噬，送敌人进入无垠黑暗，想想都能让人头皮发麻。散去异能，沈云将地级异能金河拿在了手中。金河指甲盖大小，整体灰黑，犹如混沌色。在金河表面，还有三条细小的白线，散发星芒，区分金河等级，看上去十分神奇。地级异能晶核，使用后随机觉醒一种地级异能。地级异能沈云思索片刻后，并没有使用。对于现在的他来说，地级异能的品质太低了。之前吃泡面时，沈云从网上了解到，幸存者获得的异能最低是 F 级异能，而他的异能等级是3 S。如果有超3 S 级，也就是10个等级，地级异能才3级，差距极大。反正穿越下一个世界，有异能的人都会失效。要是他能再次获得其他高级异能，地级异能或许连出场机会都没有。现在用了纯属浪费，先留着，收了异能晶核
。沈云查看了下一阶金河，一级金河大小一样，整体都是灰色。一阶进化金河，低阶海洋一种产出，人类服用25颗后进阶成一阶进化者一种，已经生成金河了。还是说以前没报道出来？沈云眉头一挑，从这个世界的新闻和资料上显示，这两百年来登上陆地的海洋生物体内并没有金河。如果刻意不报，那就有些耐人寻味了呀。沈云眼神闪烁，然后摇了摇头，不再多想。这种事和他无关。三天后的下一个世界才是他该考虑的事情。得做些准备。躺在床上的沈云点开手机 app 查找就近的射击俱乐部。他打算将之前的射击手感和精准度给找回来。可在网上一查，沈云才发现，海城的射击俱乐部早就爆满了，连格斗、求生、攀岩等工作室都人满为患。需要预约等候了，只能在家锻炼身体了。沈云起身来到客厅，准备开始锻炼。至于工作什么的，已经没必要去了。现在大部分公司都停了，都在给员工洗脑，在异界抱团取暖什么的。这时拍门声响起，请问沈云在家吗？有人吗？我们是来登记信息的。登记信息。沈云瞅了下猫眼，开门就见两个身穿制服的警员站在门口。其中一个男人对沈云笑道：“你好，我们是来邀请异能者加入官方的。”如果你有异能的话，可以考虑加入官方授编，能获得很多便利。我们还会用进化金河来奖励优秀的异能者。哎，我也想加入，可惜没异能。沈云一脸叹息，对他来说，加入势力就等于受制，甚至会麻烦不断，更别说有系统在，还去当打工仔，太捞了。那行吧，打扰了。蓝警官点了点头，简单登记了下，就去了另一家。关了门，沈云开始锻炼身体。网上有很多相关的教程。只是他已经达到了一阶进化者的实力，体质十分强大，多加练十几组才能有些效果。紧张的气氛中，时间过得飞快，所有人都尽可能的提升自己，查找资料，听小说，锻炼身体，提升个人求生技能。新闻还报道出，不少国家已经采取物资全面管控，愿意继续上班的人，工资提升数倍，还能领取生活物资。毕竟许多人都在为进入异界做准备，谁去生产制造？专家更是断言，未来人类主要的交易货币。必然是一种金河。第三天的中午，准备穿越的人凝神看着手机时间， 1 1点五十分等待的时间无疑是漫长的，给所有人的感觉比三天过得还要缓慢。没人知道这一次穿越的世界会有怎样的凶险。出租屋内的沈云也在等待着，摩挲着手中淡蓝色的穿越石，他暗自期待，希望这次签到的金手指足够的实用。这时，当指针跳转至1 1点五十分五十秒时，全球所有人屏气凝神。因为那道神秘莫测的公告如约而至，全民穿越倒计时，三秒二一，温馨提示：穿越者无法携带任何道具，包括个人异能、实力，可选择停止穿越，在现实变强。刷，沈云手中穿越石爆发出了璀璨的蓝光，眼前一花的他直接出现在了一处办公楼的座椅上。环境不是网友猜测的海岛，也不是荒无人烟的沙漠，而是都市。都市末日有什么？不少人莫名感到了不安。与此同时。所有人的脑海中涌入了一道让他们浑身汗毛倒竖的提示声：“叮，欢迎穿越者来到丧尸末日生存时间，六个月末日爆发倒计时，十秒开局武器，水果刀丧尸，还生存六个月。”众人吓得脸都白了，哪怕一些在海岛中如鱼得水的人都不由脸色大变。在海岛中可美满大街的野兽，可都市中全都是丧尸，而众人都是普通人，连异能和实力都没继承来。想要存活六个月，又没有邮件交易功能，这还有活路？而大街上更是爆发出了咒骂、咆哮声。完了，周围全他妈是人，快给老子滚开！你推个畸形号，赶着投胎啊！傻星号，被路人撞倒的小伙气的破口大骂。不仅是他，许多逛街的人都被周围陌生人给撞得东倒西歪。这群人真没素质。还末日，我看是疯了吧？这么多人，不会是在演戏拍视频吧？咦？佳佳，你咋后仰了？路边的妹子见闺蜜猛地后仰，一脸疑惑。见闺蜜连 J K 群下的粉色丁胖刺都露出来了，妹子连忙上前挡住，语气羞恼：“你干啥呢？我没记得你学过瑜伽啊，没想到你今天穿的这么骚。”话音未落，妹子双目圆瞪，只见后仰的妹子猛然站直，露出了灰白的瞳孔和满脸尸斑。呵呵，沙哑的嘶吼声中，闺蜜的粉唇突然张大，撕裂嘴角，朝她一口咬来：“你怎么不要？”啊！是丧尸，快跑！吼！沙哑且狂暴的嘶吼音浪席卷了整座城市，而人群凄厉的惨叫声已然被狮群掩盖。沈云所在的办公楼办公区也爆发了尸变，除了穿越者，有七个原住民尸变了。
。好在二十多名穿越者中有不少人去过海岛，当提示声响起时，就有人迅速关上了大门。而七只尸变的丧尸还没动手扑人，就被众人联合击杀了。哪怕几个看似娇弱的女生，下起手来都十分果决狠辣。这一幕惊呆了诸多穿越新人和原住民。哇，这就是老手吗？太飒了吧！说话的少女一脸崇拜的看着踹开丧尸的女生。两人相差不大，对方却能杀丧尸，属实让他羡慕。可出手的三个女性无不脸色淡漠，让诸多第二次穿越的人知晓，这三人在海岛不是遇到了惨事，就是一方强者不能轻易招惹。如果是前者，那将更加危险。定，检测当前世界为丧尸末日，请问宿主是否签到超级金手指？来了。沈云眼中金光一闪，见周围并没有人尸变，不动声色的退至人群后，签到。丁，签到成功。恭喜宿主获得超级金手指，等级直升，等级直升，宿主将直接提升至当前世界最高等级，直接巅峰异变者卧槽，满级，又来这么变态的！沈云双眼一瞪，轰，他浑身一颤，整个人的头发都竖了起来，无法言说的强悍力量从体内汹涌催生，让他整个人的气血都沸腾了起来。只一瞬间，四周的人和物在他眼中都有了细微的变化。这是一种由内而外的变化，最为直观的感受就是，不管是周围的人，还是外面嘶吼的丧尸，在沈云眼中只有一个字来形容：弱，太弱了。此时的他从心底升起了无限膨胀，只要他愿意，能轻而易举的屠灭整个城市的丧尸，好像之前三万点体质增幅也有这种极致的强大感。沈云深深吸了口气，压下心中激动的情绪，在海岛的体质感受已经随着他退出异界消失了，只能隐约记得，但他好歹吃过猪腿。再次获得这么变态的实力增幅，很快就稳定了情绪。呼，这感觉还真是强大呀、啊！紧握了下双手，沈云满心感慨。不愧是超级护航系统，确实霸道。多谢宿主夸奖，应该的，系统不搞虚的。童子666沈云咧嘴一笑，打量了下投影界面，穿越者聊天群还在，内容正刷的飞起。人物背包只有二十个储物，至于人物属性、邮箱、好友都没了，只剩一个新出的选项。末日任务，沈云点开一看，末日任务，收集两瓶矿泉水。温馨提示：任务完成越多，评分越高，可选择跳过任务，扣减评分。好家伙，这一波我不得刷满了！沈云双眼一亮，之前在海岛，他不知道任务评分都设计什么，现在他拥有直接巅峰异变者的实力，必须把每个任务完成，将奖励品质叠到最高。不知道最高品质的奖励是什么，想想都有些小兴奋啊！沈云暗爽不已。这时。场中剩余六名原住民不可思议的看着周围陌生的面孔，你们是谁？怎么突然出现在了这里？这二十多人突然出现在房间里，实在太神奇了。不，不会是穿越者吧？听到这句话，包括沈云在内的穿越者们齐齐看向了戴着眼镜的小伙，这可把眼镜男吓得脸色一慌，紧张不已。人群中，一名穿越男对六人黑笑道：“没错，我们就是穿越者。”哈哈哈哈，是不是很神奇？听到这句话。六人一时间忘了京剧，震惊开口：“我得天，这世上真有穿越者！快说说，这末日是怎么回事？之前有陨石降落，全球都蔓延了大雾，没想到是尸毒。你们怎么来的？对啊，你们不会是来拯救地球的吧？坐时光机穿越来的，拯救地球！”众人无语。他们能拯救自己就不错了。一想到有六个月的生存时间，大家瞬间没了谈话的心情。就在沈云打算跳楼去做任务时，砰！一旁连通隔壁办公室的房门被人给一脚踹开，踹门而入的是一个男人。见办公区这么多人，持刀看来虎视眈眈，他连忙笑道：“大家都是同一个地方的，相互帮忙。”嗯，沈云，听着熟悉的假笑声，沈云侧头就见一个颇为英俊的西装男映入眼帘，果然是老熟人，丽人集团人事部部长张涛，正是沈云入职的公司同事。而在张涛的身后，还有一大群人正惊疑的打量他。沈云在哪呢？我看看，还真是他。看来这次穿越应该是一个拟真环节。大家日常活动是什么环境，就会被传送至什么地方。听说沈云是因为分手了，才穿越去海岛，打算搏一搏的。真的假的？我还以为他回家继承家业了。这话一出，众人齐齐看向了人群中如雪莲里的白裙女生。见沈云一脸平静的看来，女生抿嘴一笑，语气轻柔：“这下总该告诉我分手的原因吧。”王佳妮比沈云早入职两个月的毕业生。本就有校花之称的她，没多久就被公司男同事奉为女神，不少单身同事明里暗里对她展开了追求。
可惜半路杀出个沈云，沈云来到丽人公司应聘了保安工作，毕竟这满世界的核污染，早死晚死都一样，他不如早点退休，过上老年人的生活，提前享受一波。但他的核污染检测实在是太低了，低到只有富豪、上流人士才能拥有这种低指标。加上他人又十分帅气，气质不像同龄人，当保安太屈才了，又怕得罪沈云背后的势力，被应聘部的刘姐安排到了公司内部，可以说人情世故直接拉满。想来这富家小子就算走了，也能记住他刘姐的好不是？沈云谢绝了刘姐的好意，执意要当保安混日子。只是没几天，他极低的和指标事迹就被传开了。沈云说了自己只是普通人，就是没人信。而这时候，清纯美丽的校花王佳妮暗中对沈云展开了热情的追求。作为单身汉，又在这个被核污染包裹的危险世界中，沈云也想开了。确认王佳妮不是猜测他有惊人背景才靠近他，而是因为帅，为人阳光热情。沈云这才及时行乐，和王佳妮发生了关系。都是年轻人，自然充满了激情。只是多次去宾馆，让沈云资金见底，王佳妮才发现可能是大家误会了。这家伙除了开房，平常都不怎么花钱。而对王佳妮有意的人事部长张涛收到了王佳妮的私信，想要查一查沈云的身份。其实张涛已经从刘姐那得知沈云的孤儿证明，只是沈云的和指标不像普通人，而且气质十分出众，有种看淡世俗的沉稳和大气。张涛并不打算和他有过多交集，反正是王姐的人。但得知王佳妮想要抱有钱人大腿时，张涛觉得泡上学生妹的机会来了。年轻的时候，他没机会接触校花，这时候他非得完成儿时的心愿。他直接告知王佳妮，沈云确实是孤儿，不信的话，他可以安排人打沈云一顿，是不是一探便知？成了，沈云坐实孤儿身份。王佳妮想要保持好名声，继续勾搭有钱人，不得不听他的话。如果沈云真是土豪，失败了。他张涛最多辞职不干，赶紧溜了，也不说王佳妮参与进来。等王佳妮嫁入沈家豪门，他再行那曹贼之举，威胁王佳妮。毕竟他可是打沈云的幕后人之一，到时候钱和人都能到手了，岂不是翻身农奴把歌唱？张涛怎么算都不亏。王佳妮没多想就同意了。不查出沈云的身份，他是赔了夫人又折兵，自然急切。可惜两人的密谋无意间被沈云发现了。某天晚上，沈云刚满足了王佳妮，发现他大晚上的。还有人发信息，见王佳妮疲惫的睡着了，沈云用他的指纹打开了手机，就看到了张涛发的信息。明晚你和他分开，我的人会收拾他，记得保密。沈云没点开信息，防止暴露。放下手机的他，看着床上如睡美人般的王佳妮，心生悲凉。原本以为自己遇到了真爱，没想到是个现实的女人。果然，大早上沈云想要来一发，被王佳妮拒绝了，说什么身体不适，平常退房前他都不会拒绝的。沈云假装摔门而出，几天没理他。事已至此，他又拿下了一血，没什么好说的，两人就渐渐没了联系。可没多久，沈云的房门被人拍打得哐哐作响，两人都分手了。不知是张涛安排的，还是心有不甘的王佳妮，依旧想试探他的身份。沈云狗在家中没开门，第二天却等到了《全民穿越》的广播，也就有了现在这一幕。收回思绪，沈云见眼眸微红的王佳妮看着他，并未搭话。换作之前看到女友这般神情，他早就护在怀中，好好安慰了。可现在他看到王佳妮，只有厌恶。这女人到现在还想试探他为什么分手，显然不确定自己知道他和张涛的密谋。而王佳妮这么问，最终目的是沈云从海岛活着回来了，因为能回来的人都获得了结算奖励和新手礼包。要是沈云因此发家，他还有回旋的余地。小贱人心机挺多呀，张涛自然察觉王佳妮在试探沈云，但别忘了，穿越异界的人是无法继承现实实力的，就算沈云的运气好。在海岛评分中获得了异能，在这里也是一身空。而张涛也是在海岛世界回来的穿越者，更是跟着岛屿上的老大和海盗团正面刚过的。面对沈云，丝毫不怂，上了我的船还想下船？你可没回头路了，注定是我的女人。张涛贪婪的扫了眼王佳妮那张绝美的脸颊，对沈云笑道：“哈哈，看来你们真的分手了，还在气头上？大家都是同事，没必要摆着冷脸吧？应该互帮互助。”突然，哐当。一声巨响在众人身后响起，吼！沙哑的咆哮声阵阵袭来，惊得王佳妮等人回头一看，面色大变。不好，后门玻璃被挤爆了！就见一大群丧尸冲破玻璃门，朝着这边张牙舞爪的冲来。我尼玛！快跑！别堵着门啊！别慌！快用桌椅挡住门口！张涛大声指挥着同事。海岛结束后，他看了不少小说、影视剧，刚好看过丧尸题材。此时临场指挥起来，自信十足。十分有信服力，十多名同事开始和屋内众人搬着桌椅
，迅速丢向门口。王佳妮一脸紧张的跑到沈云身边，自然而然的牵起了他的手，颤声低语：“我们会没事吧？”可当他顺着沈云的视线看向办公区另一边的房门时，瞳孔骤然一缩，就见原本被桌椅挡住的房门，居然被腐蚀的化为污水留在了地上。可周围人都被后门所吸引，根本没察觉这里的动静。看着一只只丧尸挤了进来，王佳妮脸色煞白的抬手指着前方：“门，门。”怎么了，佳妮？什么门？周围同事顺着他的手看向房门处，随即一声声尖叫如平地起惊雷，炸得在场众人头晕目眩。这里的丧尸冲进来了，前后都有丧尸。什么？所有人猛地转身，却见十多只丧尸已经顺着被腐蚀的大门嘶吼着冲了过来。看着狰狞的丧尸袭来，在场众人如坠冰窟，满脸惊惧的四散逃离。完了，这下怎么办啊？别慌，借助地形杀丧尸。用丧尸尸体制造障碍，场面乱作一团。有胆量的人开始借助办公区的桌子分布猎杀丧尸，可大部分人都开始慌了。哪怕堵着后门的张涛等人，发现后背受敌，都吓得转身就跑，还杀得毛的丧尸。王佳妮等人也慌了神，和众人齐齐爬上办公桌，想要抱住房顶的水管。沈云见张涛路过身边，抬手一把抓住了他的脖颈。你，张涛怒极扭头瞪着他，这都什么时候了？难道这小子想要找茬？焦急的张涛心中杀意爆棚，他可不想死在这里。可还没等他给这臭小子来上一刀，脖梗处传来一阵剧痛，咔吧一声脆响。他为什么这么强？张涛头一软，眼中的怒火和不可置信瞬间定格。沈云神色淡淡，随手一挥，将他的尸体甩向落地窗。要不是他提早察觉两人谋划，说不定被打之后，拖着受伤的身体会影响到穿越求生。既然结仇，杀了便是。石阶巅峰异变者的力量何其恐怖，如炮弹般的尸体瞬间将落地窗砸爆。而此时的办公区涌入的丧尸越来越多，众人眼见抵挡不住，满脸绝望的观察四周，想要寻找求生的道路。当听到落地窗处传来的爆裂声，不少人回头一看，顿时倒吸一口凉气丝，因为在窗外正悬空屹立着一道人影。沈云，他居然会飞！而回头的王佳妮看到这一幕，浑身绒毛都竖了起来。眼见冲入房间的丧尸越来越多，他来不及多想，推开同事，满脸惊喜的冲了过去。老公，接住我！他知道沈云最喜欢听他喊这两个字，尤其是两人开房时，他只要求饶就会喊出这个爱称。只不过沈云会更加的起劲，让他心中窃喜不已。王佳妮知道自己已经拿捏住了这个男人，现在自己的男友会飞天，这在末日中实在太重要了。只是简单想想接下来的日子，他整个人都兴奋不已。纵身跃出落地窗的他，感觉自己就像一只飞鸟扑向沈云。可让他惊恐的是，沈云并未伸手接他，而是后移了。他就这么平静的注视着坠落而下的倩影。这一瞬间，王佳妮直接吓傻了。呼呼，十七层楼的高度，下坠时产生的劲风划过耳边，让浑身发寒的王佳妮瞬间惊醒。他脸如金纸的凄厉尖叫：“不要，救救我，沈云！”王佳妮想要仰头看看上空，可重力加持下。他只能勉强抬头，泪水已经模糊了视线，可心中无尽恐惧让他只想再看看那心狠的男人为什么不接住他。突然，耳边一声轻语让王佳妮眼眸圆瞪，满心恐惧：“你不应该和张涛合谋。”不，直到最后时刻，王佳妮也没见沈云有任何要帮他的意思，他这才有些明悟，愣愣的看着对方那一闪而逝的淡漠面容，后悔、愧疚。或许王佳妮此时更多的感受是，他不该用自己的纯真。欺骗一个单纯的年轻人，这种感觉很矛盾。但人不就是这么矛盾吗？轰！一声巨响，急坠的倩影砸得轿车窗户爆裂，车顶凹陷。吼！吼！巨响声让大街上的狮群嘶吼着扑了过来。坐在一旁车顶上的沈云伸手从车边丧尸的衣领口袋中取出了一包烟。周围的丧尸就像发现不了他一样，有的丧尸靠近他时还会不安的低声嘶吼，自动离开一段范围。乍一看他倒不像是人类强者。整的和狮王一样自带气场，香烟有些呛鼻辛辣，价格应该很实惠。沈云抽着烟，默默看着车顶凹坑中七窍流血的王佳妮，眼中隐有血丝浮现，淡笑开口：“陪一根送你上路，下辈子别钻钱眼里。人非草木，孰能无情？”如果没有打人这件事，王佳妮确实给沈云带来了初恋般的感觉。说实话，她还是很喜欢这个清纯美丽的女生。可人生就是这么奇妙，如果沈云被打，又没系统傍身。海岛就别想进去了，这就会导致一步落后，步步落后。哪怕他进去了，也可能因为受伤行动不便死在其中。
，连一些身强体壮的男人在海岛中都能死，他能活下来得多大的运气？如果因为王佳妮漂亮是他女友而心软，沈云还做不出来事有轻重，不是他活着就能一笑泯恩仇的。该去做任务了。沈云屈指将烟头弹向漏油的车底，见车底被烟头暴力的炸出火花来，他纵身一跃飞向前方屋顶，几个闪烁消失不见。石阶异变者的强大体质横渡虚空，轻而易举。与此同时。一道火苗从车底升腾，瞬间将爆裂的轿车淹没。两人毕竟有一场露水姻缘，王佳妮要是被丧尸吃了，总归不美。沈云送葬一条龙服务，就当是回馈了。超市内，当沈云收取两瓶矿泉水时，末日任务就发生了变化。完成任务，奖励一包方便面，开启下一个任务。猎杀五十只丧尸，沈云看了眼货架间行走的尸群，抬手将货架一层撕下，搓成铁片，甩向了过道中的尸群头颅。咻！破风声中，一只只丧尸的头颅被铁片一分为二，击杀丧尸加一，击杀丧尸加二，轻轻松松啊！面带微笑的沈云搓着铁皮，一成型就甩出砍死一片丧尸，不要太简单。由于铁片撞击货架，墙体的报名声引得尸群躁动，让超市二三楼的幸存者惊疑不已。尸群才安静下来，怎么又暴动了？尸群不会是打算冲上来吧？我记得不少地方都出现了腐蚀丧尸，楼道上的推车座椅可能拦不住啊。快看，一楼有人！一楼，这么多丧尸，他怕是活不了了。众人小心翼翼的来到栏杆处，向下眺望，竟然发现一个男人手中铁皮飞出，瞬间击杀了一条道的尸群。卧槽，飞饼侠，这力量也太恐怖了吧！所有人看的是目瞪口呆。从上往下看，足有三条货架走廊倒了一地丧尸，场面十分壮观。为什么尸群不攻击他？嗯，对啊，众人才惊觉，一楼的丧尸。居然无视对方。这时，三楼栏杆处一个男人皱眉低语：“你们还记得神秘广播中提示的穿越身份吗？”穿越身份。周围三名同伴相视一眼，突然脸色一变，低喝出声：“他获得了丧尸身份，怪不得丧尸不攻击他，原来是同类。”老大，那不是开了挂吗？身边一小弟羡慕的看着下方人影，在满是丧尸的世界，居然再有人开启了丧尸身份，这其中的意义太大了。打不过就加入。对方算是来了个彻底，看他行动自如的模样，显然拥有自我意识，实在是太幸运了。超市内的所有人从心底升起了浓浓的羡慕感。确实开了挂，男人的语气中也充满了羡慕。他是上一个世界769号海岛的掌权者，可眼下他最多自保，和对方在狮群中行走自如相比，差距太大了。老大，这么说的话，他会不会冲上来做杀人任务？小弟发现了盲点，一脸紧张，所以赶紧溜吧。莫长空转身就跑，五十只丧尸很快就被沈云击杀。完成任务，奖励二十升汽油，开启下一个任务，实力提升至一阶异变者，一阶异变者。沈云挑眉，他都十阶了，不会来个实力倒退吧？好在任务还算靠谱，只过了片刻，任务栏就刷新了。任务完成，奖励精良长刀一把，开启下一个任务。收集十公斤食物，二十公斤饮用水，五十升汽油，奖励对沈云来说没什么用。确定任务后。他开始在狮群中逛起了超市，以他的实力做这些任务十分简单。看着周围自动让路的丧尸，沈云暗自嘀咕：难不成异变者体内也有尸毒？一些强大的尸王能拥有让低阶丧尸畏惧的气场，不敢靠近。这就像是动物一样，但大家都是同类的情况下才会产生。人和丧尸怎么看都像两个物种。有这种情况，唯一的解释就是，尸毒是人类进化的催化剂。适者生。想这些有什么用？反正我都会离开这里。沈云摇了摇头。将物资收完后，他转身离开了超市，去寻找车辆收汽油。同时，他点开穿越者聊天框，锁定本市范围查看信息。穿越者聊天框，江南市，亚历山大。我在丧尸头颅里挖到了一颗力量晶核，谁来救救我，我就给他。坐标：刘荣。为什么比海岛更难啊？我只是刚进来的新人啊。有认识的人能来救救我们母女吗？马飞宇。我被捆在卫生间里，任务让我去找发电机，我找他个锤子。这特么有什么必要关联吗？李华，听说其他城市已经有人获得了异能，羡慕的吉儿发子啊！黄小熊，异能算个球，我们这出现了一个身份穿越者，还特么是丧尸，还好这大爷走了，不然就遭难了。害怕，卧槽，丧尸身份，这妖牛逼！瞪眼，他不会进化成高级丧尸屠城吧？那大家可得早点准备撤离江南市了。了解消息最快的方式，无疑是聊天框了。沈云大致扫了眼，可以确定每个人的末日任务都不相同。而且丧尸中还出现了属性金核和异能金核，先刷任务，这东西不急。沈云挑眉一笑
，单手撕裂车皮，掏出油箱，开始收集汽油。接下来的时间里，沈云快速刷着个人任务，收集食物和可用物资，去花鸟市场收集种子，提升实力，观察丧尸行为方式，猎杀腐蚀者等等。对他来说，最简单的任务是提升实力。当下幸存者想要提升到二阶异能者，必须服用100颗一阶晶核，或者是25颗二阶晶核。可对沈云来说，实力任务一出，直接完成，十分轻松。第二，简单的就是收集物资了，超市、便利店，去一趟就有。第三种则是去某某地方收集物资，相对来说比较费时。一连五天时间，沈云将末日任务做到了五阶异能者的程度，可以说全球只有他了。毕竟高阶丧尸连影子都没。恐怕半个月就到十阶任务啊！站在窗边的沈云看着大街上的狮群，微微一笑。当前他的任务是在安全区内休息半天。沈云顺便找个没人的房间，安安稳稳的苟着。忙碌了这么多天，难得空闲，沈云给自己做了顿丰盛的中餐：红烧肉、清蒸大黄鱼、炒白菜、排骨炖萝卜，再整一只烧鸡和冰啤酒。在这夏日里，别提多爽了。正吃着鸡脚的他，脑海中响起了任务提示声：“恭喜穿越者沈云完成休息半天任务，奖励异能金盒一颗，不错，躺着送异能。”沈云双眼一亮，连忙点开背包。就见一颗散发着寒雾的白色晶核映入眼帘，冰系异能晶核，服用后觉醒冰系异能，冰锥温馨提示，异能升级需服用能量晶核， 2 5颗能量晶核可将异能提升至一阶，能量晶核的产出也在丧尸的脑袋里。这种晶核是专门用于异能提升，聊天框内已经有穿越者探索出来了。沈云取出后直接服用了下去。最近他都在做任务，杀的丧尸脑袋都没挖过。以当前的末日进度和众人的实力来看。异能对沈云来说只是锦上添花，他并没有强求。金河入口即化，如一股寒雾涌入口腔，四散向四肢百骸。同时，异能的使用方法也汇入他的脑海中。呼，聊胜于无。沈云笑着吐出一缕寒气，刚想试试异能效果时，一道提示声在他的脑海中响起：“叮，恭喜宿主获得冰系异能，当前等级初始，触发等级直升效果。”冰系异能提升至十阶巅峰，恭喜穿越者沈云将冰系异能提升至顶级，解锁冰系异能。剑雨，冰封千里，寒冰之剑，寒冰羽翼，固冰盾，绝对冰域，冰冻空间。原本一脸淡定的沈云，听着十多个觉醒异能，双眼一瞪：“我尼玛！异能等级也可以升级？是的，宿主，等级直升，包括异能等级。” 666还得是你啊，童子，给你提议呗。沈云笑着喝了杯啤酒，谢谢宿主。不过系统不能喝酒，哈哈，没事。喝完酒的沈云颇为新奇的来到了窗边，看向大街上的狮群，眼中金芒一闪，沉声低喝：“剑雨，嗡！”一道精神涟漪瞬间从他的眉心处席卷而出。只是呼吸间，这条只有200多米的大街上空坠落下了密密麻麻的冰剑。消消消！快到极致的剑矢在空中留下了一连串的残影，射入地面上的狮群。剑矢极其锋利。哪怕路边的车辆都能轻易射穿，更别说丧尸了。片刻功夫，这条大街上的丧尸就没了声响，全都被冰冻在了原地，成了一座座晶莹剔透的冰雕，场面看上去十分壮观。威力挺猛啊！沈云满意的点了点头，看向任务栏中刷新的任务，然后他眉头一挑，视力任务，即将抵达目的地郁金香学院，请做好停车准备。听着导航的沈云见前方学院大门紧闭。一踩越野车油门，直接冲了进去。还未临近，大铁门上的锁就被一缕冰雾崩断。哐当，一声巨响，惊得学院内的师生心惊肉跳。什么声音？好像，好像是大门，还有车声。所有人快步冲出教室，来到了走廊上。吼！当看到校门口大量的丧尸鱼贯而入，在场众人吓得浑身巨颤。这几天好不容易安稳下来，居然被人撞破了学院大门，什么情况？这时，一个赤膊上身的男人。冲出办公室，来到了走廊。不用其他人提醒，他就看到了操场上驶来的越野车和狮群。妈的！男人一拳砸在阳台上，死死盯着车中人影，恨不能杀了对方。这几天，萧晨带着手下费了老大的劲，才将郁金香学院的丧尸清理。可不知从哪来的混蛋，直接给毁了。更让萧晨担心的是，对方会不会抢了他的地盘？因为郁金香是女子私立学院，他本打算在这建立女子军团。要是对方实力太强，他就不得不隐忍一手，暗中谋划了。如果对方只是徒有其表，非得让他知道马王爷有几只眼。走廊上，十多个手持武器的男人冲了过来：“肖哥，现在怎么办？”萧晨见越野车直接开向这栋楼，念头急转，沉声低喝
，对方一个人就敢冲上大街，实力肯定不凡。先稳住，看他怎么说，别把小命丢这里。跟我下去看看情况。行，我们都听肖哥的。小弟们暗自点头。他们和萧晨都是本地人，并不是穿越人士。听说那些外来者都有末日任务和奖励，一旦这个越野车上的人是外来者，他们就不得不慎重对待了。眼下最重要的是摸清对方的来历和实力，保住小命。不管不顾的冲上去。怎么死了都不知道。萧晨吩咐完后，接过身边女教师递来的衣服穿上，对走廊上交头接耳的学生妹们喝道：“什么话该说不该说，都给我想清楚了。是老子给你们吃喝，听到没？丽丽，你帮我看着他们。”刘丽丽本在兴头上，萧晨一听外面的动静，直接冲了出去，让他别提多郁闷了。此时接到任务的他，连忙点头，冷着脸扫视众人：“你放心，我看谁敢嚼舌根。”显然，他已经和萧晨是一条船了。现在来了个不知来路的人，就算他和萧晨撇清关系，也有人举报，还不如一条路走到黑。哈哈，回来再收拾你。萧晨满意的拍了拍他的翘臀，快步冲下楼梯。见刘丽丽如跟屁虫一样送萧晨下了楼梯，几个女生一脸鄙夷。刘丽丽可真浪，为了点食物就出卖自己就是，以前都没看出她这么恶心，还郁金香第一御姐，我呸！少说两句，不少人都为了食物暗自勾搭萧晨的小弟呢，被人听了就完了。还是这话有威力。几个嘀咕的女声顿时晋升。操场上，沈云一路开车来到了教学楼前，停下他来这里，自然不是为了什么女子军团，而是接到了任务，打造势力任务，人数六百，能让他一次性收下这么多人的地方。周边除了大公司、厂区，就是学院了。不过前两者地方太远，对他来说，收什么人都一样，刷完任务再说。一个急停刹车，越野车直接停在了教学楼下。沈云推开车门，直接走了下来。楼梯上的萧晨见他就这么无视失群，一脸淡然的走来，全身汗毛都竖了起来。这人居然能无视失群！随着他的接近，周围丧尸像是受到了某种气场的影响，脚步僵硬的四散离去。这看得萧晨等人满心震撼，哪怕周围楼道上的师生看到这一幕，都不由倒吸一口凉气，俏脸上写满了不可思议。丧尸穿越者，所有人都联想到了这个，因为在郁金香学院中也有几个穿越来的人，这些人都有穿越者聊天框。被萧晨保护的好好的，他们自然知道很多事情。回过神的萧晨见沈云快走到了楼梯口，惊得浑身一个哆嗦，挥手一巴掌抽在了身边小弟的脸上，愣着等死啊！把武器给我丢了，赶紧抬杂物让大哥进来。这还刚个屁，他直接当孙子得了！咣当，长刀落地，众人胆战心惊的扛着桌椅就往回跑，有的人甚至连走路都不利索了，双腿发软的摔倒在地，又赶忙爬起来提着桌椅往上跑。丧尸穿越者。江南市中最强大的人物之一，这家伙神出鬼没，好像一直在做任务。虽然没传出他血洗某个幸存者区域的内容爆出，但保不齐来这就是为了刷任务。又或者，看到他的人都死了。他们虽然都是一阶异变者，可和这种能控制丧尸的大佬一比，算了，还是别比了。他们自己都觉得没什么可比性。哥，您稍等，我们马上办完。萧晨扛着大桌，弓着腰，语气恭敬。见这群人还算识相。沈云并未为难，他来这主要是为了做任务，不过立威还是很有必要的。众人就见他转身看向涌入学院的数百丧尸，眼神一凝，下一刻，轰，一声轰鸣如闷雷般在其体内响起，更有一股无形气浪从他脚下裹挟着四周烟尘，如大浪般涌向偌大的学院广场。吼，呵呵，大量丧尸开始不安的低吼咆哮，但无一例外，所有丧尸都摇晃着身躯，躁动低吼的步步后退。这是沈云前些天掌握的十阶强者气场，哪怕实力强大的爬行者和腐蚀者，以及雄壮的肥尸，在他面前都不敢出声。看着如潮水般退去的尸群，整个学院七百多名师生目瞪口呆，数千丧尸还怕一个人？而上了楼的萧晨一行人发现，连大街上的尸群都四散退开，无不面露震撼。只有经常外出收集食物的他们，才能真正感受到楼下这男人的能力有多么恐怖。如此实力，在末日中就是王者。他果然是狮王，狮王之威恐怖如斯啊！萧晨抹了把额头上的冷汗，将之前还想宰了对方的念头彻底打消。他在这里待不了多久就会回去，我必须当儿子，是孙子，说不定还能借此一飞冲天。萧晨越想越激动，他要是表现好，一旦狮王离开这里，这郁金香学院依旧是他萧晨的。沈云并未上楼，而是让萧晨通知所有人，接下来这里由他掌控，顺便让人去学院的大礼堂集合。萧晨心知他有事要吩咐，让小弟前去通知。他则自告奋勇，带着沈云前往了礼堂。
。说实话，萧晨为了表现秀存在感，也是豁出去了。一路上他胆战心惊的，生怕后面的男人一口将他给吃了。好在对方目的很明确，并没意外发生。来到礼堂后，沈云独自坐在了讲台上，萧晨则让手下去开发电机，准备演讲用。忙前忙后，很有小弟的觉悟。扫了眼陆续走入礼堂的女生们，沈云靠在椅子上，点开了末日任务列表。恭喜穿越者沈云完成收复人数600。奖励一阶金盒， 1 5 0 0颗，开启下一个任务。3 0 0人达到一阶异变者， 3 0 0人到一阶。沈云眉头微皱，当前一阶异变者需要25颗一阶金盒，也就是说需要 7,500 颗，而金盒产出的比例是5比一，得花费不少时间。大佬，人到齐了。一旁的萧晨语气恭敬的低语了声。沈云摆了摆手，关了任务面板，目视在场700多人。凑到麦克风前淡笑开口：“我的要求很简单，听从指挥，违令者死。如果有不愿意的，可以自行离开学院。机会只有这一次。”听到这句话，偌大的礼堂传出了细微的交谈声。对于被狮王掌控这件事，大家心中还是很紧张的。非我族类，其心必异。更别说对方是其他世界的穿越者，对这里肯定没什么归属感。说杀了他们，肯定不带含糊的，可能比萧晨他们还要过分。可外出更危险，他们哪里有这个能力？而有心想要离开的女生，又怕被对方给杀了，犹豫不决。交谈声很短暂，因为大家都看到了讲台上男人不耐烦的收敛了笑容，所有人都紧闭嘴巴，给这个实力恐怖的男人打上了标签。没耐心，危险，不能信他的话不错，看来大家都愿意留下来。沈云满意的点了点头，然后他从背包中取出塑料袋，倒入一堆金盒，放在了讲台上。这里有125颗一阶金盒，能让人提升至二阶异变者。见沈云接连取出六份。所有人直勾勾的看着他，满脸期待。狮王怎么了？要是给我就当场投敌。他想杀了我们，也就挥挥手的是对方必然是为了奖励他们而准备的。尤其是被萧晨安排坐在最前排的五名穿越者，更是一脸激动的目视沈云。老乡见老乡，两眼泪汪汪。他们自然希望获得对方的重视。沈云能取出这么多金盒，显然杀了数千只丧尸，这么短的时间里能有这种效果，不管他用的什么手段获取的，都让人感到胆战心惊，同时也在证明。他是有多么的强悍，反抗只有死路一条。下方的萧晨更是坐得笔直，一脸大佬快选我的架势。可所有人却见沈云环顾四周，开口吩咐：“你们学院有没有什么校花？最美女老师，来三人上来领取。”闻听此言，不少人都一脸古怪的暗自嘀咕：“我的天呐，丧尸也喜欢女人，他那家伙是有用吗？切，一看就是下半身思考的男人，怪不得要来这里，原来是享受温柔香的。”啧啧。等下有好戏看哦！众人念头急转，可过了半分钟也没人上台。沈云挑眉轻语：“看来大家都很谦虚，我给你们三秒时间，再不出来都去喂丧尸。”蹭蹭蹭，一连十多道身影猛地站直，神情紧张的看着沈云。他们哪敢犹豫？要是被同学举报就完了。毕竟是女校，校花和美女老师有很多，只是大家都不知道他会选谁，还是站起来诚实点好。沈云打量着十九人的同时，扫了眼微微低头的萧晨。他身边刚好有个女人站起来，长得确实性感漂亮，身材也很火热，看其成熟的面相，应该是一名老师。但让沈云关注的是，当这个女人站起来时，萧晨下意识紧了下双拳，又快速松开了。看来是他的女人沈云倒是没曹贼的爱好，这么选人是因为越漂亮的女人在末日中越危险。想要自保，他们只有依附强者和提升实力。眼下沈云能提供他们两条路，不怕这些女人不珍惜。你、你还有你。沈云连选三人，就见萧晨身边的刘丽丽深吸一口气，缓步上前。当周围人看不到他的神情后，他才对沈云露出了一个极其勾人的笑容，乖巧的躬身拿过金盒袋，谢谢大佬。可当他转身站在一旁，看向另外两个上台领奖的人时，眼角一跳。当先的女生除了好看，没什么特别的，还是萧晨手下的女人，对他造不成威胁。最后这个女生才是让刘丽丽心头狂跳的存在。只见这身材高挑的女生，身穿脏兮兮的校服，头发凌乱，裸露的手臂乌青一片。而回头打量获奖者的众人，看到她时无比惊疑：“秦诗雨，她怎么来了？不是被关起来吗？可能是不敢违背大佬的指令才放出来的吧？也许是萧晨的人怕秦诗雨的闺蜜在这闹吧？但大佬为什么会选她呢？议论声可谓不大。”而过道边的女生们闻到她身上散发的腥臭味，无不捂着口鼻后仰躲避。秦诗雨没有任何表情上的变化。一脸平静的直视沈云，缓步走上台阶。当他来到近前时，沈云将一袋金盒推了出去，对三人淡笑开口：“都跪下，臣服我。”还没等两人刘丽丽回过神来。
秦诗雨紧紧抓着金河带，直接跪在了地上。这一跪，像是他将所有的力气都泄了，重蹈发出咚的一声闷响，声音让林丽丽二人娇躯一颤，连忙跪在了地上。沈云笑着敲了敲讲台：“起来吧，站一旁服用金河。”谢，谢谢。踉跄起身的秦诗雨和林丽丽二人连忙道谢。台下的萧晨见三人起身挡住了沈云的视线，迅速回头死死盯着后排的小弟，那眼中的杀机吓得小弟一个哆嗦，低声道：“萧哥。”秦诗雨的闺蜜顾婉进入大礼堂，说她豁出去也要举报我们，这不是没办法吗？妈的，萧晨现在真后悔没杀了顾婉和秦诗雨。秦诗雨是郁金香的学生会主席，在他想要掌权学院时，这女生给他造成了很大麻烦。但对方太漂亮了，堪称郁金香第一美女，而且世家显赫。换做以前，根本不是他这种普通人能染指得到的。萧晨实在舍不得杀了对方，想着用实力来征服秦诗雨。虽然是他强迫了秦诗雨，但毕竟是自己的女人，想着等秦诗雨看清现实后，就会明白归顺他。可没想到，在今天被放了出来，还被狮王给选上了。见沈云将剩下三个装有125颗金河袋子丢在了地上，萧晨连忙露出了渴望的神情。他必须要得到这一份金河奖励。来个体育最好的女生，你们这应该有见到社吧？来个强的。至于醉艺人，说到这，沈云看向萧晨，笑道：“就你了。”萧晨眼中金光爆闪，猛然站起，激动道：“谢老大，他只差三十多颗就能达到二阶异变者，将剩下的能给小弟服用，提升实力。”秦诗雨哪怕想杀他，也不可能和他们对抗。可就在他要走上台阶时，一道森然厉合惊的在场所有人头皮一麻：“萧晨，我要你死！”咻，轰！台上的秦诗雨一脚踏爆木板，朝着萧晨击射而来，已然达到二阶异变者的秦诗雨。全力爆发出的速度堪称恐怖，又或许有悲愤和怒火加持，以及不顾沈云会出手的后果，让孤注一掷秦诗雨化为了残影。看到这一幕的萧晨瞳孔骤缩，抽出腰间匕首，惊声大吼：“老大，丽丽，救我！”他万万没想到，秦诗雨居然敢在这么重要的场合出手。心知不敌的他，只能期望自己的女人和狮王能帮他。可台上的刘丽丽，余光见沈云脸色平静的取出一堆堆金盒分开，像是没听到一样，不由心生惊惧。他选我们是故意的吗？当这个实力强大的男人选出秦诗雨时，刘丽丽就感觉对方并不是因为金虫上脑，而他和另一个女生身边都有男人坐着。四，见沈云并非曹贼之相，刘丽丽背脊都惊出了一身冷汗。借刀杀人，当下这种情况，一个美女和长相普通的男人坐在一起，是因为爱情。至少他刘丽丽不是，身边的漂亮女生也不是。而凄惨的秦诗雨，还需多说，一旦他们崛起。曾经受到的耻辱必然百般报复。不管如何，额头冒汗的刘丽丽是一动也不敢动。至于出手救萧晨，她还不想这么早死。瞬息之间，噗！秦诗雨的右手直接插入了萧晨的脖颈，在他满是血丝眼神的注视下，发力抽出他的喉管。噗！大量的血水从其脖颈处飙出。看到这一幕，所有女生吓得脸色煞白，更有一连串的干呕声传来。哪怕一些老师都捂着粉唇，转身不忍直视。太恐怖，太血腥了！扑通一声，看着倒地抽搐的萧晨以及那无能愤怒的眼神，秦诗雨干裂的唇瓣露出了一抹森然的弧度，呵呵，呵呵呵呵，干涩的低笑中包含了太多的心酸、耻辱和委屈，直至最后，他满脸泪水的仰天厉喝：“不是不报啊！”哈哈哈哈！刺耳的尖叫声笼罩了整个大礼堂，见披头散发、浑身颤抖的秦诗雨，诸多和他关系不错的女生和老师为之落泪。秦学姐在学院中人气极高，品学兼优，为人善良，从不摆架子。可惜他们都受制于萧晨，连金盒都难以获取。也只有剑道社的女生们替萧晨他们打杂，才能获得一两颗的金盒奖励。此时，台上又多了两名跪在地上的女生，擅长跑步的雀斑脸女生和一个长发齐刘海、容貌清冷的剑道社社长。起来吧，谢谢大佬。沈云看着四人以及低头走来的秦诗雨，指了指桌上的金盒堆。这里还剩八百多金盒，你们五人分了，再各自挑选一百二十五人成立小队，随我猎杀丧尸，剩下的人当做后勤人员。听到这句话，安静的场面顿时喧哗声四起。猎杀丧尸小队，大佬能控制丧尸，我们去猎杀他的童。嗯，妹子话还没说完，就被身边的人捂住了粉唇，这才惊觉，这种话哪里能说出来？呀，这不是纯纯白捡吗？我的天啊，我也能成为异变者了。一旦变强，我要吃饱饭，还得是大佬这种强者，格局就是大，哪像萧晨连金盒都不给我们。
就想着养后宫，死了活该。一时间，众人激动的交谈着。对于大部分女生来说，实力才是最好的保障，至少不会像最近这样不被饿肚子。想要吃饱饭，还得给萧晨他们吹箫一曲，受制他人，也不会发生像秦诗雨这样的事。没看土皇帝萧晨，连反抗的余地都没有，直接被秦诗雨杀了。这就是实力带来的。现在他们不仅有机会变强。看狮王大佬的样子，是打算建造势力，并不是萧晨那种养后宫，怎么会不激动？砰砰！众人听沈云拍了拍麦克风，连忙晋升。明天所有人出发，收集金河和物资，三天内全员入一阶。穿越评分中，麾下人物的实力也是有评价的。沈云可不想，这群人如之前的狼群一样，只获得了 B。说话的同时，他抬手一挥，从空间界中取出大量的方便面、水、速热饭和卫生巾、洗浴用品等。放满了整个讲台，天呐，这么多物资，也只有身为狮王的他才能获得这么多物资啊！可三天都到一阶，这得杀多少丧尸啊？根本不可能完成。所有人既喜又惊，不仅是大量的物资，还有大量的丧尸击杀数量。沈云环顾众人后，将目光锁定在了秦诗雨和剑道社长林年的身上，冷喝开口：“这里不需要废物，明天我不想看到犹豫不决的人。”都听明白了没？林年吓得娇躯一颤，哪怕刚才发疯的秦诗雨都不敢造次，连忙低头应诺。是听听明白了，听明白了，放心，大佬，我一定完成任务。一连串交呼在大礼堂内响起。沈云起身离去，路过林岩和秦诗雨身边，淡然低语：“若谁敢偷奸耍滑，直接杀了。”虽然大唐嘈杂，但他的说话声依旧清晰的传入两人耳中。林岩心头狂跳，杀昔日的同窗，可他心知没得选，只能抿着粉唇点头答应。嗯，倒是秦诗雨极为果决，没有丝毫犹豫。经历过一些事情后，他看待事情更加透彻。拒绝等待他的只有死。当沈云走出大礼堂后，整个礼堂的气氛再次高涨。可没一会儿，人群中就传来了惊呼和尖叫，以及萧晨小弟们被杀的惨叫声。势力交替，新人换旧人啊！沈云挑眉取出包里的城市地图，查看何时猎杀狮群的区域。他之所以选刘丽丽和秦诗雨三个美女，原因就在于三人身边都有男人，很可能都受过虐待，尤其是模样凄惨的秦诗雨。一旦有机会崛起，手段很可能极为狠辣，报复心极强，而且这种人更加懂得珍惜来之不易的机会。只有经历过绝望，才知道其中的可怕，忠诚度也比其他人更高。末日用重点，沈云想要打造势力，这种人不可或缺。结果显而易见，秦诗雨爆发后击杀萧晨，给所有人带来了极其强烈的冲击和震慑。至于萧晨和他的手下，只能说做事屁股没擦干净，亦或是手段太过直白，太自大了。这么多女生的学院，萧晨想要什么女人都有，非得玩一手得了人，还要对方的心。这可是末日，真以为是都市爱情剧。萧晨的命早在沈云选出有报复性目标的女性中已经注定，杀鸡儆猴而已。一个下午的时间，郁金香内的人都在忙碌，分配物资、吃饭、洗澡、休息、睡觉，调整状态，准备明天出发杀丧尸。也有三五成群的人聊着今天发生的事，而大多来到楼梯处的女生和老师们都不由自主地看向广场上。停靠的黑色越野车，在挡风玻璃内，众人隐约能看到那个英俊的男人正躺在椅子上休息。对方并没有来温柔乡，乃像萧晨和他的手下们，只要闲下来就要找女人释放一下。其中刘丽丽被宠幸的最多，可这个女人心思极其歹毒。下午大礼堂血案中，她杀的萧晨手下最多，甚至还扬言警告众人，别败坏她的名声，是萧晨强迫她的，她也不想死。而能被狮王选中，她也是有手段之类的，危言耸听。所有人都知道，这女人是想换个男人抱大腿了，但碍于她是二阶异变者，秦诗雨、林岩这些二阶强者又事不关己，懒得管她，其他人哪敢多嘴？一夜无话。第二天一大早，被秦诗雨五人选好的六百人齐齐站在了广场上，所有人都身穿运动鞋、运动服，手持能用的武器。当前方的越野车打开车门后，众人屏气凝神的看着下车的男人，跟上。沈云随意招了下手，转身走向学院大门。秦诗雨紧跟其后，也不管身后发愣的队友，这么直接，都没有什么动员吗？也没计划。林岩等人见状，相视一眼后，怀着忐忑的心情，快步跟上，因为他们都看到了校门外扎堆的尸群。而在门口处，一大堆猪的尸体跌成小山，血流成河，引得尸群躁动不安。一晚上的鲜血吸引，让这里形成了上万只小型尸潮。所有人都知道，尸群不敢冲进来，是因为这里有尸王的存在。可这么密集的数量，让他们怎么处理？当来到校门口的沈云停下脚步时，秦诗雨等人连忙止步，神情紧张地盯着。
他和外面的狮群。场中大部分人都没这么近距离的面对狮群，不由显得有些慌张。这这站着杀吗？然后用绳子把丧尸拖回来掏金盒。我现在腿都有些发抖了，整个人都冒冷汗，没力气了，我裤裆都湿了。哎、呃、呦，早知道当后勤了。突然，沈云动了，只见站在狮群前的他抬起右手，一张沉声低喝：“绝对冰玉！”下一刻，刷。只见他掌心蔓延出一道淡蓝色的涟漪，以半圆扩散，迅速蔓延了整条大街。只一瞬间，让所有人震撼的一幕发生了：咔咔咔，一只只丧尸接触到这条淡蓝色的涟漪时，瞬间化为冰雕。涟漪如风扫过大街，沿途的狮群无一幸免，全都冰冻在了原地，被阳光照耀的晶莹剔透。仅仅几个呼吸的时间，原本嘈杂刺耳的狮群吼声，在这一刻齐齐晋升，场面落真可闻。直到沈云收手。转身看向众人时，在场六百多人无不面露骇然。异能，我的妈呀，这这简直太不可思议了！刘丽丽瞪着美眸，娇躯都微微颤抖了起来。她是知道异能者的。萧城外出时就遇到过一个火系异能者，挥手就将车辆引爆，用来吸引狮群。可眼前满大街的丧尸在一瞬间被冰冻，两者简直天差地别。咻！秦师羽双足发力，原地跳上数米，环顾四周，顿时就傻了。就见满大街的丧尸冰雕在太阳的照耀下，显得那么璀璨刺眼。郁金香大门四通八达，可在这一刻，狮群尽数冰冻，绵延不知多远。林岩等人也跳了起来，看到这震撼的一幕，喃喃自语：“天哪，这也太强了吧！”这男人不仅拥有狮王身份，还是一名强大的异能者。诸多女生莫名觉得十分激动和兴奋，浑身绒毛都竖了起来。这么强悍的男人，竟然在郁金香学院，未来可期啊！这一刻。强烈的安全感将众人包裹，所有人都神采奕奕的看着沈云，一刻也挪不开。各小队找位置收集金盒，就当给你们练练手。沈云环顾众人，冷声开口：“等全体达到一阶异变者，开始训练你们的猎杀能力。如果这么大的优势还畏惧丧尸，早点跳楼，省得浪费粮食。”林岩等人连忙站直郊区，一挺小胸脯一弹，娇声应和：“是，老大，是。”响亮的娇喝声中，一个个少女昂首挺胸。满脸兴奋，被寒冰领域席卷的丧尸冰雕十分脆弱，轻轻一砸，脑袋瓜就裂开了，头颅落地后冰就融化了，很容易翻找金盒。哪怕是女生，这时候对丧尸也少了些畏惧，纷纷快速寻找着金盒。这时，落在人群后的五名穿越者一脸笑意的走到沈云身边，五人中有大妈和大叔，还有一对牵着手的小情侣，以及大妈身边的小伙。为首的中年大妈对沈云笑道：“哎呦，小伙真厉害啊！虽然沈云是狮王。”可没听他说吃过人，昨天也是吃的人类食物。见沈云看来，大妈陈翠芳瞅了眼门外找金盒的人群，低声道：“小哥，你看我们合适干啥？去后勤也行，不过他们说金盒不多呀、啊。后勤人员都是群贪生怕死的人，金盒奖励自然没有战斗人员多。”大妈五人之前都被消沉好吃好喝的供着，看穿越聊天框中别人为了食物挺身冒险，而他们只需要待在屋子里躺着混时长，别提多自在了。可沈云一来就让他们冒险去杀丧尸，这实在有些强人所难了。他们这几个像能杀丧尸的人吗？陈翠芳的儿子倒是有力气，但他哪里能舍得儿子去冒险？还好这小哥是地球人，算是他们的老乡，在外遇同乡，这不得照顾他们一下？一听大妈的意思，沈云哑然失笑。你们的意思是不想成为战斗人员去冒险，还得比后勤的工资高点？哎呦，也不是这个意思。啊。陈翠芳见门口不少人偷看这边，眼神耐人寻味。迅速说道：“咱这不都是老乡吗？你这么厉害，金盒肯定随便拿呀、啊。我想着让你照顾下我们嘛，找个合适的活等以后去了另外的世界，也好相互帮助，不是？找个合适的。”沈云想了想，轻声道：“也就是比后勤工资高点，轻松些的工作。”“哎呦，小哥，我就是这个意思。”人老了说不来话，嘴笨。大妈双手一拍，满脸笑意。倒是有一个见沈云点头，大妈五人双眼一亮，哈哈。还是老乡好啊，小哥。等回地球了，我们请你吃饭。这一幕让门口诸多女生为之羡慕。果然，一个地方的人就是不一样，感情也深。见五人一脸期待的看来，沈云好笑道：“梦里啥都有。”小伙子，你这话说的。大妈一脸错愕的看着沈云。可当他发现眼前的英俊小伙笑容愈发阴森时，莫名一惊。这就送你去做梦。沈云抬起右手，直接一记正手反扇，抽在了他的脸颊上。啪！一声炸响，大妈的头颅当场爆裂，而炸裂的头骨威力比之子弹更加强悍。噗噗噗！
，周围四人的头颅当场被飞速射来的头骨洞穿。沈云取出纸巾擦了擦手指上的鲜血，侧头斜睨一众脸露惊惧的女生们，笑容和煦。怎么，你们也想做个好梦？不不不，我昨晚睡得挺好，这就去挖金河，往前挤挤啊！我也要挖金河呢。一大群人挤出了大门，生怕留下来被这手段狠辣的男人抓住做个梦。狮王连同个蓝星的人都说杀就杀，他们这些异界人。杀起来可能更加没负担了。沈云丢了手里的纸巾，走向越野车。这大妈一看就是新人，还打算道德绑架他，怕是在萧晨那过得太滋润了，不知道末日是个什么情况。上了车，沈云查看着穿越聊天框信息的同时，等待着下一个任务的到来。六百人收集着拥挤大街上的丧尸金盒，还是上万只，用了不少时间。当这里收完之后，沈云又用音响和街上的大卡车制造声音，吸引了一大批丧尸。依旧是领域记绝对冰域。将所有跑来的丧尸冻了个透心凉，直至下午，坐在车中的沈云这才听到了提示声：“恭喜穿越者沈云完成三百人，达到一阶异变者，奖励二阶金和两千颗。三十米高防御围墙一座，开启下一个任务，收集一吨可用物资。嗯，二阶金和都有奖励。”沈云连忙坐直了身体，他还以为要等到二阶丧尸出现的时候，没想到做任务居然能获得。这么说的话，后续还有其他等级的金和。沈云眼中金光闪烁，这也意味着他的手下会一直比其他人等级更高，这对于做任务来说无疑是极其方便的。沈云笑了，这一波算是意外之喜。至于刚刷新的物资任务，这几天他收集了许多，系统空间内多的是。沈云一阵捣鼓，将空间内的物资放入人物背包中。没一会儿，提示声就响了起来：“恭喜穿越者沈云完成收集一吨可用物资，奖励二阶金和 1,500 颗，半吨饮用水。”人物背包扩展至60格，开启下一个任务，完成650人达到一阶异变者， 3 0万零六百五十，二十人达到二阶异变者五二十， 5, 20, 一人达到三阶异变者，已完成，又有二阶金盒奖励。沈云嘴角一乐， 3 5 0 0颗能打造35个二阶强者，在当下这种环境可以说十分强大了。不过这事不急，忙碌的时间里，一天很快就过去了。郁金香的师生们拖着疲惫的身躯返回了学院。但大部分人的脸上都洋溢着笑容，粗略估计，足有四百多人在今天一天的时间里突破到了一阶异变者，这相当于他们一天杀了五万只丧尸。不对，是狮王大佬杀了五万只，他们只是动手挖脑袋的。在挖金河的期间，沿途还有三百多个幸存者加入了郁金香学院，但这些人挖到的金河都得上交给他们。最让师生们激动和艳羡的，并不是这四百多名提升到一阶异变者的人。而是不少学生在幸存者中发现了自己的亲人，那种绝处逢生、亲人相见的场景，实在让人羡慕不已。同时，众人对于沈云的恐惧在这一刻大大减少。对方并不是来纵横花丛、取经探幽的，而是来打造势力的。只要是江南市的女生们，都莽足了劲挖着金河，希望将这片区域清理完之后，能有机会往外延伸，说不定他们的家人还活着。如果再努力一些，达到二阶异变者，他们甚至能请求出门去接家人过来。在这种动力加持下，大家热情高涨，对未来充满了希望。可以说，这一天就让这些温室中的花朵二次发育、茁壮成长。今天除了金河和幸存者，还有大量的物资也被郁金香收入囊中。让所有人疑惑的是，狮王老大并没有将物资收走，而是让林岩、秦诗雨、刘丽丽等五人亲自从小队中挑出两人去仓库看守。这一举动不仅加强了五个队长的威望，更是让沈云的地位在众人心中节节高攀。而仓库的食物分成了五队共同看管，不可能出现遗失问题。真要出现了，那也是五人勾结，和沈云无关。没错，和他无关。一旦沈云离开，郁金香就属于这五支小队的共同财产。这是五个队长和各个老师在吃晚饭的时候总结出的沈云用意。这种人物的手段和格局可比萧晨强大太多了。然而，当不少人得知了这条消息后，多愁善感的女生们想到狮王大佬要离开这个世界，突然有些伤感了起来。如果没有狮王大佬，他们说不定就成了其他男人任意采摘的目标。要知道，萧晨可是警告过他们，别和穿越者在一起。这群人不会长时间待在这里，为了做任务获得奖励，什么事都能做得出来，十分的危险。可沈云只是简单的几个举动，就征服了大半郁金香的师生们。一想到这么强大的男人不会永远庇护他们，女性的敏感和脆弱在这一刻显现，不少宿舍都陷入了沉默中。夜已深，郁金香学院却点起了一盏盏烛火。将昏暗的学院染上了些许昏黄。此时的江南市已经停电停水，要不是狮王威压能驱赶丧尸
，他们可不敢在夜里照明车内的沈云正捣鼓着防御围墙。刚点击使用，他的视线下方就多出了一个视力图标。郁金香作为私立学院，内部设施极为全面，厨房、医疗室、宿舍等等都是重金打造的，挑不出什么毛病。当一个视力根据地很不错。沈云直接使用了防御围墙，就见投影中的视力地图上。一个高30米、厚10米的围墙，将整个郁金香学院都围了起来。围墙前后都有坚固的铁门，在围墙上还有电网防御，初期用来防御足够了。沈云靠在座位上，暗自思索：明天得收一些电工方面的人才了。既然选择打造基地，人才自然不能少，尤其是大夏天的晚上都十分闷热，没电通空调不说，每人每周的洗澡冲凉都是有次数分配的，这就导致许多少女生都只穿着无钢圈在走廊上纳凉。最为引人注意的。就是刘丽丽一行人，在她不穿的带头下，一排二十多个妹子全都脱了，伤风败俗，真真是伤风败俗。以沈云的眼力，自然是看得一清二楚，算是欣赏了下美丽的风景。不过刘丽丽有意无意的朝他车辆看来，而他选的女生全都是三六弟搭在走廊上的举动就能看出，这都是他刻意开的蟠桃大会，胆子不小啊，也不怕我有毒。沈云想到了妙处，摇头失笑，都说他是狮王，他也懒得解释了。这时，两道人影从前方的走廊上缓步走来。月下人影婀娜，身姿高挑，步伐轻盈。当先的是身穿白色长裙的秦诗雨，如月下青莲不可方物。如画的柳眉下，双眸明亮，浅笑嫣然的看着车内沈云。和秦诗雨的柔美不同，一旁的林岩有着拒人千里的气场，加上一股子英气，给人的第一感觉就是不好招惹。而他还是见到社长，这才侥幸脱离了消沉的魔爪。来到车边的秦诗雨。趴在车窗上看着沈云笑道：“大佬，我们可以上来吗？”虽然经历凄惨，但秦诗雨也是幸运的，因为就在今天，他找到了自己的父母和弟弟，一饮一啄，皆为定数。此时的秦诗雨在无知前的颓废，整个人都焕发了生机。沈云示意两人上车。什么事？上了副驾驶，秦诗雨看着沈云询问道：“大佬，如果方便，可以说说接下来的计划不？我们想尽可能的帮助你，要是因为无知而拖延你的进度，总归不好。”敢这么说话的，或许只有秦诗雨了。沈云不仅救了他，还让其手刃仇敌，甚至遇到了亲人。哪怕因为这句话被杀，他可能都做好了准备。见他眼中清明，沈云淡笑开口：“我对你们只有一个要求，尽可能的提升实战。”沈云要做的是打造全球实力最强的势力，从而获得势力优级评分。不过这种事没必要和外人说。说完后，他取出一个麻袋，放在后座上，这里面有500克二阶晶核。你们两个提升至三阶，剩下的自行安排。二阶金河，秦诗雨和林岩目露惊疑。要知道，目前为止他们还没遇到过二阶丧尸，眼下他能拿出来，实在太不可思议了。应该是穿越者的任务奖励了两人，觉得只有这个可能性。见沈云闭目假寐下逐客令了，林岩和秦诗雨相视一眼，打开麻袋取出金河，一一服下。本就是二阶异变者的他们，服用了一百颗二阶，才突破至三阶，数倍实力提升的快感。让二女不由自主的轻盈出声。前有王母刘丽丽开蟠桃大会，身边还有两只母猫发春。沈云的火气嗖的一下就上来了，冷声开口：“怎么，你们俩想试试尸毒？”尸毒，二女连忙回神看向沈云。副驾驶的秦诗雨顿时察觉，他腰下有意，心都快跳到了嗓子眼。大佬晚安。他咽了口唾沫，快速说了句，连忙下车。林岩也不敢多待，提着麻袋就走。等他上楼梯后，这才松了口气，语气好奇。丧尸还有反应，秦诗雨想了想，只能总结出一句话：“狮王不能以常理夺之。”这也太神奇了！难道丧尸最后会是新人类？那么大，你看清了不？林岩啧啧称奇。这内灯火通明，沈云又是躺着的，他自然瞅了个清楚，只能用天赋异禀来形容。丧尸难道和正常人不一样？基因突变了？可说完后，他才惊觉，这哪里是女生能说的话？涨红着脸的林岩僵硬侧头，就见秦诗雨也俏脸泛红的看着他。尴尬的气氛蔓延而出，让两女邪中粉嫩的脚趾都勾了起来。显然，秦诗雨也看清了。我我没看到那啥，我去休息了。明天给你一半金和两人同一时间分道扬镳。接下来的时间里，郁金香所有人成员开启了挖金河的活动。没错，连后勤人员都去挖了。这种纯属白给的金河，傻子才不去。整整二十天，偌大的江南市内再无一只丧尸。而防御围墙经历过几次任务奖励强化后。直接囊括了整个江南市，强化到了极致。沈云试了试围墙的防御，完全能抵挡住九阶丧尸和大型尸潮的攻击。这是整个星球上人类最强的防御城墙。
也是最安全的城市。而江南市内的幸存者足有260多万，大量的丧尸让这些幸存者都到了二阶异变者，所有幸存者都居住在了郁金香学院的周边。毫无疑问，生产力的摧毁导致物资成了当下最为紧迫的事情。还好，每个城市都有国家储备粮仓，而且郁金香还组织人员收集了大量的物资。但是单靠这些显然是不行的。接下来的时间里，城市规划、物资合理分配、种地造物被提上了日程。可只过了几天时间，城市中就出现了乱象。二阶异变者每天只吃两顿饭。换做其他城市，二阶异变者都已经是人上人，一方土皇帝了，要什么食物没有，要什么女人没有。现在好了，在江南市里，大家都是二阶异变者，有这实力有什么用？不少人更是嚷嚷。想要出去寻找物资带回江南市，这不比种地快。至于会不会回来，那就仁者见仁，智者见智了。很明显，江南市内已经有有不稳定的因素在滋生了，甚至这两天还发生了幸存者冲击定点超市、抢取食物、胡乱送人的恶性事件。虽然郁金香派人将15名闹事者处决，可收到食物的人以及这15人的亲属和不满郁金香手段人，齐齐游街，联名堵在了郁金香外的大道上，规模达到了数千人。哪怕人群被郁金香护卫强力驱散，还杀了几个带头的人，可这只会导致不满的情绪激增，暗流已经快速扩散至城市的每个角落。大量的人在工作上开始偷奸耍滑、摆烂混日子，打不过你们，工作我们偷懒总行吧。水能覆舟，亦能载舟。没了我们的生产力，江南市这么多人迟早要玩完。有的人作弊上官，看郁金香怎么处理；有的人则趁火作乱，巴不得郁金香失了人心。郁金香里都是些什么人？一群毛都没长齐的丫头片子和几个教师，要不是他们最早跟着狮王混，能有这么强的实力和权柄，他们有些事的处理和管理上更是菜的不行，让人们生出诸多怨言。就这群人能管理260多万人口的江南市，当然郁金香也招收了不少管理人才，但环境不同，人心各异，大家都为自己着想，也就上报郁金香时表面功夫做得好，至于郁金香怎么处理，全都由他们自己决断。反正出了事也不是他们的原因，不是。直到郁金香内发出一条全民须知的公告，江南市的幸存者们才安稳了几天。因为这条公告是狮王发的，愿意出城搜寻物资的可前往 C 区暂时居住。人员确定后开城门出城，狮王很长一段时间都没发言了，都是手下人在管理江南市。大家都知道狮王是穿越者，不会待在这个星球，但当下所有人都必须给他面子。这条消息一出，瞬间点燃了幸存者们的热情。足有230多万人前往了 C 区，连军队都按照安排将军区物资搬运至了 C 区，准备出发营救周边城市。还得是狮王，要不是狮王镇着江南市，这里早乱了。看着在 C 区维持秩序却一脸羞怒的几个女生，行人别提多的劲了。还是太年轻，心性不稳啊！一些年长的幸存者摇头失笑。有实力有什么用？和能力不匹配的情况下，实力只能一层简单的武装，上不的台面。有狮王压着。郁金香根本不敢大肆滥杀，暴力镇压，让江南市陷入内乱暴动。现在好了，趁着狮王没返回原来的星球，他们正好离开江南市，省得日后被郁金香找茬。两天过后，两百多万人已经来到了西区。这期间，军区被划分出一个区域，还有十多万人被分配到另一个区域。众人猜测，能和军区划分出来，这十万多人应该是先头部队。毕竟外面已经出现二阶丧尸了，保不齐还有三阶丧尸，只是没人发现而已。江南市的幸存者虽然有二阶实力，但实战能力可以说几乎没有。因为狮王一秒一大群，再加上幸存者们对丧尸的恐惧，能不杀就少杀，躺赢多好。现在出城有先头部队开路，一路上他们也能少些损失。和 C 区热闹的气氛不同，郁金香内的气氛就显得有些沉闷了。狮王的命令显然否决了郁金香众人这些天的作为。看着学院外冷清的大街，操场上巡逻的女生都觉得有些失落。早知道就让他们出城了。就算人跑了，狮王也不会对我们失望。一旁的女生无奈摇头，谁能想到闹得这么大？听说秦诗雨学姐因为几次带头杀人，引起了外面很多人的不满。现在城里没丧尸，又有护城墙守护，肯定有人觉得不应该动不动就杀人喽。行了，少说两句吧。等下被其他人给听到了，一行人连忙岔开了话题。他们是后勤人员升上来的，在外面可以威风下，到了武大队面前就自动低人一头。没办法，当初他们的犹豫导致如今的结果。怨不得人。队伍中一个眼镜妹看着空落落的大街，无奈开口：“你们还别说，以前郁金香大街可热闹了，现在人去楼空，看着挺冷清的。”“是啊，之前出门都有人喊我陈大队长
，塞东西贿赂我，那马屁拍的别提多美了。听到这，一妹子扫了眼说话的人，之前还怪别人不走，现在走了又感慨。我看你们就是贱。众人脸一黑，你说啥呢，张慧慧？啊，对对对，我们见。你晚上在床上偷看世王的照片，自张慧慧脸一红，怒视众人，直接打断。好啊，这些照片不是从你们寝室流传出来的，一群扫货还有脸说我，哈哈。彼此彼此吗？下次你们注意点。我有张刀青都被打湿了，那可是我花了不少物资买的。众人一阵笑闹，突然听闻广播声响起，所有人在广场集合。集合？难道要去 C 区？周慧慧等人连忙停止笑闹，跑向了广场。C 区广场上，一个大型 LED 屏幕闪烁雪花之后，投影出了郁金香广场的画面。他们这是要集合过来吗？啧啧，五大队的队长都在啊，这可是难得的画面。快看！是狮王。当一道人影从楼梯上走下来时，广场上传出了嘈杂的交谈声，羡慕、嫉妒、崇拜的话语声不一而论。王侯将相您有种乎？不少颇有野心的人看到狮王带来的场面，心中热血沸腾。对方只是获得了穿越者身份加持而已，本身也只是个普通人。他们一旦离开江南市，也有机会成为这种强者独霸一方。下了楼梯的沈云扫了眼操场上三百多个郁金香成员，然后。他将目光锁定在了林岩、刘丽丽五个队长的身上，淡然开口：“跪下。”简单的两个字让五人瞳孔一缩。而广场上的郁金香一众人员呼吸都停滞了，哪怕两百多万人的 C 区都因为这一句话而停止了交谈，气氛压抑到了极致。因为狮王怒了，拳击一时的五大队长要在百万人面前下跪，一些人只是简单想想都激动不已。五大队长可是美貌与权力、实力的化身。亲眼见证他们下跪，稍加代入，就让不少男的呼吸急促，双目赤红了起来。不过，在暗中观察的人对于狮王的手段摇头不屑，这种事哪里是能让外人看到了？无疑会让自己的权力动摇，甚至遭到手下反叛。话音刚落，五人中的秦诗雨直接跪在了地上，一旁的林岩也不由分说，和他一同跪在了地上。两人的脸上让人看不出有什么神情，平静异常。其余三人也只是因为愣神，才慢了半拍。并未抵抗，直接跪下。可郁金香广场上的 LED 投影正播放着 C 区广场上的人群，两边都能看到对方。如此众目睽睽之下，让掌控数十万人生命的刘丽丽几人涨红着脸，将头低得死死的。沈云缓步在五人面前来回走着，嗤笑出声。五个五阶异变者，一个个都拥有异能，还管不住二百多万人。你们是不是活得太滋润了？这句话彻底撕开了灵眼五人的神秘面纱。四。闻听此言，所有人倒吸一口凉气，内心巨震。哪怕广场上的郁金香师生们都一脸不可置信的看着五人，谁能想到这五人居然达到了五阶异变者？而且林岩五人都有异能。更让人震撼的是，实力这么恐怖的五大强者，居然在狮王面前连一丝抵抗都没有，直接跪下了。那么狮王又强大到了何等地步，让五大队长都如蝼蚁，不敢反抗？听出沈云话语中的讥讽时。林岩五人的娇躯不可自制地颤抖了起来，秦诗雨更是眼眸微红，将额头磕在地上，轻声开口：“对不起，让您失望了。他最不能忍受的就是让眼前这个救命恩人失望，所以哪怕杀人不受人待见，他也义无反顾地执行。只是人太多了，这么短的时间要管理数百万人，他们哪里忙得过来？但归根结底，他们确实让眼前这个强悍的男人失望了。对，对不起，林岩四人哪敢犹豫。”齐齐磕头倒地，见广场上三百多名郁金香师生默不作声的跪在地上，沈云淡然开口：“这么好的条件，却能让这么多人嚷嚷着出去，你们是不是太废物了点？”这段时间，沈云的任务一直是势力扩建，至于怎么管理和打造，都由他们自行决断。沈云只是在大方向上说几句，对他来说，刷任务拿奖励就行。可没多久，江南市就乱了起来，表面风平浪静，实则暗中汹涌异常。等沈云获得了势力忠诚仪器，一看，二百多万人没多少忠诚郁金香学院的，甚至还有人不想待在安全的江南市，想着出去闯一闯。想到这，沈云轻笑出声：“可能是我让你们清理丧尸太快了，危险消失的太快，觉得外面很安全，没人敢搭话，尤其是 C 区的人，连大气都不敢出。”沈云自顾自的来回踱步。我记得上个月开始清理丧尸时，有几个人为了一口面包大打出手，现在这些人无一例外都打算去城外闯闯。环境、实力是我给的，命是我救的。你们五个倒好，手中有这么大的恩惠，看管他们都做得乱七八糟。听到这句话，
。刘丽丽生怕沈云会直接拆了防御围墙离开郁金香，连忙颤声低语：“大佬，这里都是些没毕业的女生，管理这么多人，还需要时间提升能力。在末日，你和我说时间不够，真以为在当市长？”沈云斜睨了刘丽丽一眼，吓得她脸色煞白，低着头不敢多言。沈云摇了摇头，侧头看向广场 LED 灯中的人群，笑道：“既然管不了这么多人，就让人少点，就是直接让我们离开江南，不就啥事没有了？”果然有能力的女人还是在少数啊，不如男人。诸多 C 区幸存者笑意盎然，却见说完话的沈云后背突然展开一对璀璨的冰晶翅膀，咻！只一瞬间，他就消失在了原地，出现在了 C 区上空。看着下方密密麻麻的人头，沈云抬起右手，沉声低喝：“冰封千里！”轰！一道粗大的白色光芒从天而降。那，那是什么？不好，是狮王的冰系异能，他要杀了我们！快跑啊 ！C 区众人吓得肝胆欲裂，转身狂奔。砰！冰柱眨眼间就撞入地面上的人群，随即化为冰雾气浪席卷四周。咔咔咔！一连串的结晶从人群的身躯上蔓延，瞬间变成了一座座冰雕。哪怕房屋和建筑都被冻成了冰雕。没过几分钟，除了军区和那十多万幸存者 ，C 区内230多万名幸存者尽数被屠。看到这一幕，所有人的脸都白了，浑身僵硬的愣在原地。这可是230多万人，而不是23个，这也太狠了！哪怕军区的人都满心震惊，什么样的人才能如此狠啊？当沈云返回郁金香广场，众人看他的眼神都蔓延上了一层恐惧和害怕。如果末日中还讲人情世故，等待你们的只有灭亡。记住，我只出手这一次。沈云看了眼匍匐跪地的五人，转身离去。郁金香不敢动城中的人，无非是担心人多起内乱，要么就是被人糖衣弹炮给招呼。或者是家里的亲戚收了好处，抹不开面子等等。但在末日里，还有这种负担的人注定会死，这也是沈云要他们经常出去猎杀伤丧尸的原因，提升胆魄和处事能力。至于军区和那十多万幸存者，并没有被势力忠诚仪器检测出极低的忠诚度或者是反叛值。经过 C 区一事，江南市内的所有幸存者都积极配合郁金香的指令，不是人少了好管理，而是狮王杀了230多万人。这种手段实在是让人不敢起任何小心思。很多人都猜测狮王是他世界里的杀人狂魔，但是华夏区的穿越者们根本就没听说过有这么一号罪犯。至于几个国外的穿越者，更不可能认识他。接下来的时间里，林岩、秦诗雨等人除了管理基地，继续带着人外出搜寻物资。说实话，他们不缺物资，缺的是那一份果决和手段。沈云则待在基地里，天天做任务，要么就是看看穿越者聊天框，发现有人售卖稀有晶核。物品道具就去一趟收购下。林岩五人的异能晶核有三颗是他买来的，剩下两颗是江南市丧尸的产出，十分稀有。一转眼，穿越者返回的时间到了。林岩等人早就得知了穿越者离开的准确时间，趁着过年将郁金香装扮的极其喜庆，而郁金香的成员都精心打扮过一番，这算是他们半年以来第一次化妆休假了。因为那个强大到无法接近的男人，明天就要走了，这无疑是一件让人伤感的事情。夜色笼罩大地，一袭黑色运动服的沈云来到了张灯结彩的大礼堂。此时，这里已经聚满了人，全都是郁金香的师生们。门口的兔女郎见沈云出现，惊喜的将酒杯递给了他：“老大，我们还以为你不来呢。”哇，大佬真的来了耶！阵阵惊呼声中，大礼堂中近千人齐齐看向了门口，就见林岩等五大队长恭敬的站在沈云身后，而他则笑着举杯示意众人：“新年快乐。”看着他少见的露出了温和的笑容，众人莫名感到心中温暖，笑着举杯：“大佬，新年快乐！”哈哈，今日不醉不归，好久没这么开心了呢。新年快乐，大佬！大佛，你叫什么名字啊？我们还不知道呢。新年快乐！呜、哦、呜，大佬别走好不？不知是谁起的头，一大群女人都不需要演，直接红了眼，开始哭泣落泪，让沈云别走。场面那叫一个闻者伤心，见者落泪。沈云笑着喝完酒后，转身离去。他并不适合与这些人相闹一堂，或者说，他本就是他们人生中的过客而已。见他头也没回的离开了，一袭盛装的林岩对众人轻叹低语：“看来他是真的不打算留下来了，又或者不能留下来，其他人不知道。他确实想让沈云留下来。半年期间，如梦似幻啊！”刘丽丽拿着酒杯，神情恍惚，她好像做了个梦，然后醒来就成了人上人。该说不说，沈云挑人是真不堪。她作为被萧晨霸占过的女人。能有这个机缘，简直是祖坟冒了青烟。或许从他选我当队长时，就没想过要留下来。刘丽丽无奈摇头
，随即看着四人娇笑道：“行了，这里我看着，你们去陪陪老大，明天他就要走了。”他的蟠桃大会开了这么久，沈云也仅仅是欣赏。刘丽丽心知自己是配不上对方的，去了徒增伤怀罢了。行，林岩放下酒杯，转身离去。玉金香广场上，下了楼的秦诗雨和林岩就见那辆黑色越野车依旧停在老位置上。这半年来，沈云睡觉的地方都在车上。从无一天待在其他女人的房间里，要不是她确实会有反应，众人以为她是太监了。这么多美女在场，换做萧晨这群女生早就被拿下了。众人猜测，要么她那里含有尸毒，要么就是因为她要离开这个星球，不想做而已。然而半年相处下来，没人看过沈云吃人，也就是说，她很可能是人类。这一切都是猜测而已。见车窗内的沈云正躺着看星星，上了后排的林岩自然而然的帮她揉按着太阳穴。他都按了好几个月了，还找了按摩师专门学了下。副驾驶的秦诗雨看着他轻声询问：“老大，有什么要吩咐我们的吗？”闭目享受的沈云想了想，开口道：“地球不是极限，你们的敌人来自更高文明。这是沈云接到的九阶任务，前往北极寻找到遗留在地球的太空飞船。按照他的推测来看，这里的人类未来绝对会涉及到高级文明，只是他们这群穿越者时间有限，只能待半年时间。更高文明。”林岩和秦诗雨心中一惊，嗯，所以你们尽可能的提升实力，才有机会活下去，要么就早点自杀结束了事。说到这，沈云侧头看着两个面露尴尬的女生，低声道：“在北极应该有一艘太空飞船，能不能找到，全凭你们的运气，算是我给你们的福利吧。”天呐，飞船！林岩吃惊，同时素手轻柔的抚摸着沈云的脸颊，给他消除疲劳值。每当秦诗雨等人看到这一幕，别提多羡慕了。也只有他敢明目张胆的按摩沈云这张帅气逼人的脸颊，说直白点就是趁机吃沈云的豆腐。可恶，他按摩天赋好强。一旁的秦诗雨有些吃味。别看林岩一本正经的，私下藏了很多沈云的照片，这还是同寝的秦诗雨发现的。所以说，在地球的极限不是极限，飞出去才刚刚起步而已。或许有一天，你们也能成为无上存在。沈云开了个玩笑，起身开车前往了基地的仓库。无上存在，神仙。林岩双眼一亮，如果我成为神仙，能去你的世界吗？你可真敢想！沈云有些好笑，不过应该有这种可能。如果达不到，也只能说实力不足，无法突破世界壁。比如现在的我，看似很强，却不能返回自己的星球一样。或许要离开了，他的兴致挺高，话也多了起来。世界壁穿越到其他世界，林岩和秦诗雨相视一眼。当来到学院仓库后，沈云挥退了门口十个守卫，走入仓库，抬手一挥。就见五颜六色的晶石成堆成堆的放在了仓库中，这看得二女双眸都瞪圆了。这这难道是其他等级的晶核？没错，从七阶到十阶都有，还有异能升级、虚浮用能量晶核以及一些异能晶核。沈云又将一些装备取了出来。至于这些，都是七到九阶的护甲、武器等等。嘶，这么高品质，两人眼都瞪直了。有了这些装备，他们将更加无敌。见沈云转身离去，两人都知道今天的谈话算是结束了。而沈云明天就会离开，心头失落的林岩琼鼻一酸，快步上前来到沈云的身边：“你为什么对我们这么好？不知何时，这个男人已经占据了他的心肺，不仅是他。”一旁的秦诗雨也目光温柔的看着沈云，只是他自觉身躯肮脏，哪怕是郁金香第一美人，也配不上眼前如神一样存在的男人。沈云摆了摆手：“我拿着也没用，就当是你们的福利了，一直都是你在帮我们，谢谢你。”林岩轻语了声。眸中尽是不舍的看着他，隐隐还有水雾弥漫。沈云眉头一挑，看来是喜欢上我了。他侧头一看秦诗雨，果然，这妹子看他的眼神也是温柔的，快要溢出了水。只是见他看来，秦诗雨神色慌张的低下了头。对于秦诗雨面对他时的自卑，沈云心知是他的遭遇使然。我就要离开了，你们喜欢我没有任何意义。沈云说的很直接，他自然知道自己的魅力有多大了，被妹子们喜欢很正常，没什么奇怪的。但是他不是这个世界的人，这种露水姻缘毫无意义。秦诗雨默默的看着他，不自知的流下了两行清泪。对方至少在这一刻没有嫌弃他的过往，而且他知道他的心意，这就足够了。秦诗雨展颜一笑，少见的露出了最为灿烂的笑容。林岩则目光坚定的看着他，我要登临异变者的巅峰，成为能横跨星河的强者，去你的世界找你。做梦呢！沈云翻了个白眼，走出仓库。你们还不如想想未来的规划。一天天的，还横跨星河的强者，如果按照一杀一世界来看，世间强者千千万，轮得到他林岩。林岩深吸一口气，看着他的背影，喝道：“我一定行的。”
。沈云头也没回的摆了摆手，上车离去。第二天一大早，郁金香的尸生齐齐围在了越野车边，看着驾驶位上假寐的沈云。五个队长则默默的坐在车里，气氛十分的伤感。不少女生都暗自抹着眼泪，双眸通红的看着那张英俊的侧脸。如果没有这个男人，他们哪有今天这般成就？眼见时间快到12点了，林岩壮着胆子轻声询问。大佬，你叫什么名字？沈云微微一笑，我叫沈云。人都走了，说说也无妨。沈云五人暗自默念一声，脸上都布满了笑容。可能是他即将要离开了，众人的胆子也大了起来。秦诗雨轻笑道：“沈大哥，你在原来的世界应该很强吧？有对象不？”一旁刘丽丽娇笑道：“应该不少，不然林岩这等姿色老大都无动于衷，只能说吃的太多，看不上眼喽。果然还得是老司机。”这话一出，林岩顿时俏脸发烫了起来。但心头却空落落的，可听到沈云说的话，五人背脊一寒。倒是有一个，不过被我杀了。死！我的天啊！难不成大佬有什么变态嗜好？不应该啊！还是说他的女人背叛了他？五人想来想去，也只有这个理由合理，不由有些同情的看着沈云。怪不得，怪不得他只在意做任务，连女人都不在意，肯定是被情所伤。林岩挺着胸脯，一脸认真。如果我是你的女朋友，我肯定不会背叛你。对。我肯定也不会，雀斑女生和另一个队长也大胆示爱，是不是处不重要？先表白一手再说。刘丽丽见副驾驶的秦诗雨没什么表态，娇笑道：“沈老大，您别生气，女生嘛都爱慕强者，外面随便拉一把都喜欢你呢。尤其是诗雨收藏了你好多照片呢，这丫头初吻和屁股都在。您要是不介意啊，不如整快点赏一梭子。”四人匪夷所思的瞪着他，这话怎么这么野？你找死！被揭露伤疤的秦诗雨恼羞成怒。杀机暴起，立刻出生的他侧身一脚，是大力沉的踹向了刘丽丽。砰！众人就见刘丽丽连带着断裂的车门倒飞而出。妈的，要不是萧晨那脑残，老娘会帮你说这句话吗？刘丽丽翻身落地，又小跑了过去。她是怕沈云离开后，秦诗雨会报复她，这才出言相助。虽然话有点直接，但看秦诗雨那小心翼翼偷瞄沈云的慌乱模样，显然是有些异动了。这让一脸尴尬上车的刘丽丽暗松一口气。安静点，叽叽喳喳，吵得头疼。沈云皱眉，然后他将视力忠诚仪器取了出来，这是能检测视力人员忠诚度的仪器。你们五人共同看管。还有一批物资放在了大礼堂周围。忠诚仪器，还有这种东西？五人一脸吃惊，穿越者任务居然还奖励这种东西，对于一个势力来说，这简直就是神器。或许沈云当初屠杀230多万幸存者，靠的就是这个，而他现在才拿出来。很可能一直在观察他们五人，一旦有人因为昨晚沈云给出的大量金和武器而有异心，说不定现在已经死在车里了。到现在，他都防备着我们五人面面相觑，眸中尽是赞叹。没想到沈云实力这么强，都这么谨慎。温馨提示：六月丧尸世界生存结束，幸存者将在三秒后开启传送。听到这条提示的沈云放下仪器，伸了个懒腰，接着他看着五人笑道：“走了。”简短的两个字。让车内五人目不转睛地盯着他，不舍、感激、崇拜、失落与伤心不一而论。谢谢你，大佬慢走啊！大佬，记得要想我们幽剑五人红着眼擦拭眼角泪水。沈云摆了摆手，你我只是生命中的过客，各自加油吧。话音刚落，他直接消失在了驾驶位上，这让林岩五人都感觉失去了什么重要的东西，心中空荡荡的。海城，刚现身在出租屋内的沈云，顿感实力如潮水退去。脑海中对于冰系异能的掌握，也在这一刻化为碎片，模糊异常。突然，系统声在这时候响起了。宿主，房间内被人安装了摄像头，请注意。提示刚落，沈云的眼前就浮现了他家的三 D 投影，足有十个红色标点，在房间的各个角落。难道是警局，或者是房东眼中寒光闪烁的沈云，来到卫生间踩断拖把，手持木棍将所有摄像头摧毁？也只有这两个可能会在他家安装摄像头。与此同时。一条提示在他的脑海中响起：“恭喜沈云在丧尸末日存活六个月，评分结束后发送奖励，个人实力评级，全球第一，超 S S S 加物资评级，全球第一，超 S S S 加势力评级，全球第一，超 S S S 加麾下实力评级，全球第一，超 S S S 加评定任务完成度，全球第一，超 S S S 加隐藏任务，文明传承，繁衍星火 C 加五个超 S S S 加。”没白费功夫，沈云满脸笑意。至于隐藏任务都没提示，谁也不知道还有这玩意儿。繁衍星火，沈云是没戏了。
这个可能怀孕的女人越多，评分越高。能有 C 加，应该是她在基地中保留了图书馆，防止幸存者拿来烧火才获得的。沈云凝神等待，就听一道提示声在脑海中响起：“恭喜穿越者沈云获得丧尸末日评分，超 S S S 加奖励，超序列宝箱一个，幸运石两颗，超序列宝箱，评分超 S S S 加者才能获得。”可开启异能种类中序列前100的强大异能温馨提示， 1 0 1杠五百序列异能为序列宝箱产出，其余异能皆为普通异能。普通异能可升级进入序列级幸运石，一次性道具，会给你带来好运的东西。序列级异能，运气不错呀！沈云一脸兴奋。各种评分奖励中，对个人而言，异能和实力才是最珍贵的。能获得序列级异能，今天算是撞了大运。要知道，沈云的空间异能并没有序列。可能是还没成长起来的缘故，而眼下，他能获得序列前100的强大异能——投影中，序列宝箱由混沌雾气萦绕，看不清宝箱整体轮廓，神秘异常。幸运石则是一颗拳头大小的七彩石头，沈云直接使用了一颗幸运石，然后抬手一点超序列宝箱，开启嗡，宝箱一阵抖动，周围萦绕的混沌雾气更是扩散至整个投影视频。随即，混沌雾气尽数被吸入了一张边框灰黑的卡片中。定，恭喜沈云获得防御序列第一异能，免伤被动超序列防御免伤，无视任何伤害，包括来自过去和未来的伤害，冷却时间。五、哦、特性护主，可主动开启护主反伤效果，将承受的伤害星耗十倍，反射敌方必中，持续十分钟，冷却二十四小时。注：护主冷却时间不会影响到防御免伤，免伤为永久无冷却。卧槽！沈云激动的猛然站起，连忙点击使用。当卡片化为流光进入体内后，浑身绒毛都竖起的他，这才放下了心。可剧烈跳动的心脏预示着他的情绪有多么激动。受到伤害自动免疫，防御效果极强不说，还能护主直接把对方给突突了。只是简单的描述，却强大到了极致。不愧是防御序列第一的异能，简直无敌呀、啊！沈云一脸震撼。还有一颗幸运石，运用好，说不定还能获得一个超级序列异能。显然。沈云并没有因为获得防御免伤放弃下一次穿越，虽然穿越到异界不能继承异能，但他有超级金手指做保，哪怕遇到最坏的打算，他苟起来发育也行。试试效果，沈云笑着从抽屉里取出把剪刀，给自己扎了两下。尖锐的剪刀连丝毫痕迹都难以在肌肤上留下，而精神力消耗极其细微，完全能忽略不计。序列级异能，不知道以后还有什么丰厚的奖励。沈云拿出手机一看。发现时间变化居然和上次一样，依旧是七天。就在这时，一条提示声在他的脑海中响起：“下一个事件，三天后中午十二点开启温馨提示。穿越时无法携带任何道具，包括异能、进化者实力，可选择不穿越。在现实中提升自己，又是三天后，看来是十天。”一个轮回沈云感觉肚子有些饿，走入厨房准备做饭。对其他人来说，听到这条消息时必然是提心吊胆，但对沈云来说，有这么强悍的系统。无丝毫惧意，他穿越哪里是经历什么末日，纯属刷分了。过去了七天时间，冰箱里的食材都不新鲜了。沈云简单煎了几个蛋吃泡面，他吃着面，掏出手机刷刷新闻。记得上次海岛就是，许多饿到不行的幸存者返回现实后，一顿胡吃海塞，还住进了医院。手机中热门的是信息，大多都是这次末日穿越回来的幸存者发的，无非就是装逼获得了某某道具，数量不等的一阶金盒。运气好的，则是异能卡片或异能金盒。倒是有几条收购金盒的消息引起了沈云的注意。鼎盛集团收购一阶进化金盒一百万一颗，海天企业收购 F 级异能金盒三千五百万一颗。沈云又翻了几条，发现价格都差不多，连各国官方给出的价格都相差无几。而他手中的 D 级异能金石已经达到了一亿两千万的高价，应该是各大势力串通好的价格。沈云挑眉，当下这种情况不是什么人都能获得进化变异金盒的，而且还有很大一部分人。因为害怕穿越深域，选择留在现实。市场有了需求，自然就有了买卖。缩着面的沈云拨动手指划了下一条视频，发现一个戴着黑头套的男人正在直播。主播面容保护的很严实，连双眼都戴着墨镜，防止暴露。当沈云看到他的直播标题和文案时，嘴角一抽。标题：末日狮王，江南市无敌基地。文案：有没有在江南市基地的兄弟姐妹支持一波？沈云点进去一看，发现人数已经达到了600多万。由此可见，这个标题的含金量有多么强大，而直播间的弹幕和礼物更是刷的飞起。可死的鱼
你就是江南市的丧尸王，大哥，你评分获得啥奖励了呀？人间最风流，要不是大哥你，我和孩子都要被丧尸吃了。多的不说，一个大火箭十发送上聪明的莫菲特。大老话说，你到底是什么级别的丧尸？我都没听说过你吃人啊！热心网友，我全家都被你杀了，你怎么不去死啊？@艾特网警离异带两娃，听说你杀了二百三十多万人，还有不少穿越者也死了。你也太残忍了吧！先斩圣母婊，艾特离一带两娃，我咋不知道狮王杀了这么多人，往上口嗨你也行。傻鸟私密账号就别洗地了，有种爆出身份，分分钟让你死。没一会儿，这个名叫先斩圣母婊的网友粉丝数达到了十多万，这货不敢发言了，直接退出直播间，在外头看了。直播间内惊疑和赞叹很少，倒是骂声一片，直接把主播的祖宗十八代都给喷上了。好家伙，还帮我抗伤害了。沈云觉得十分下饭。航程执法队，关注主播苍龙市进化者协会，关注主播苏城警局，关注主播还有一连串的官方账号，也在左下角迅速刷新。显然，丧尸世界里的狮王名气极大，已经引起了各方注意。黑头套的男主播倒是淡定，语气低沉：“我可不是狮王大佬，只是江南市的幸存者而已。要不是狮王派人清理了狮群，我早就被饿死了。”这种话我已经说了不下十遍，再问就是傻逼啊！别问我为什么能骂人不被封。因为平台也想知道确切消息，支持我们，气不气？哈哈哈哈！主播一阵狂笑，被骂这么久，他自然有火气，正好回怼一波。至于你们说狮王屠杀230万人，刽子手没人性，头套男眼神一眯，凑近摄像头黑笑道：“末日中还有吃里扒外的东西，他们不死谁死？你们只看到了杀人，却没看到狮王间接还救下了多少幸存者。异界军队更是一鼓作气，打通周边五座城市，我就想知道。”这五座城市又有多少穿越者活了下来？一群键盘侠有种去找狮王和他的手下穿越者 BB。我就是直播早点，小人物一个，骂我就反弹，反弹，哈哈！见这货猖狂的竖起了中指，诸多网友气的肺都要炸了，一顿狂喷。亲人都死了，谁他妈管你是好是坏？口说无凭，谁又能证明他们的家人吃里扒外？倒是有不少礼物刷的飞起，让这主播笑开了花。无敌龙傲天。虽然我没看到过狮王的长相，但江南市隔壁柳城的管理者之一就是他手下，而柳城最高指挥官更是达到了五阶进化者的程度，相当恐怖。要知道，那时候的丧尸才二阶刚冒头，仙女下凡。抛开其他因素，但他杀人不假吧？还是二百三十万，这种人就是危险分子。还好进入下一个世界，他的异能就没了。要是遇到了，直接杀了，省得被祸害了。有没有人知道他长啥样？发出来看看啊！末日先杀圣母。艾特仙女下凡，好一个抛开事实不谈，你长得挺漂亮啊！地址我知道了，赶紧关了，还有三天时间，有没有兄弟组火车战队？私聊，我先来再给你们发位置。曹营大统领，加一，祝他渡劫。加一，一连串的加一，让仙女下凡俏脸一白，连忙关闭个人信息。然后他点开末日仙杀圣母的头像，发现这家伙的粉丝数已经达到了一万多。心中惊惧的他给对方发了条信息：“我就是说句实话，你这是在犯法。”赶来我就报警，末日先杀圣母。嘿，不错，我就喜欢结婚的女人。到时候把你老公四肢打断，在一旁观摩观摩。仙女下凡吓得直接将其拉黑，考虑搬家的事情了。都是些小插曲，沈云看的是津津有味。至于有人会认出他，都无所谓，反正当下他无惧任何魑魅魍魉。沈云又刷了几条视频，发现和江南市狮王有关的直播全都停了。不仅是他，其他带有负能量的直播和视频都下架了。全都是一些正能量的宣传，看得出平台得到想要的信息后又走上了正轨。毕竟现在的大环境需要稳定，大家最终的敌人还是海洋一种。和丧尸相比，海洋生物单说数量能轻易碾压陆地，孰重孰轻，明眼人心里十分清楚。这时，屋外响起了敲门声，正主上门了沈云双目微凝，起身来到客厅，打开了房门，就见门外站着五个身穿西装的男女，为首的是一名短发美女，见沈云开门笑道。沈先生你好，我叫张嫣然，我们是海城进化者协会的。六天前，由于你家中没人，我们才私自安装的，是为了防止进化者潜入屋中伤害公民权利。既然你不愿安装，在这对你说声抱歉，同时会补偿你一百万的打扰费。眼前这男生能第一时间察觉摄像头的存在，很可能获得了某些异能。这种人才正好是进化者协会需要的。听到这句话，沈云笑了。如果不是系统，这些摄像头的位置十分隐蔽，寻常人根本难以发现。一旦没能察觉，穿越者回来要是获得什么奖励，第一时间就会暴露，被进化者协会发现。真要获得了什么逆天宝物，
、被关小黑屋或者当工具人都有可能。但对方却说的十分巧妙，又有些理由，笑脸相迎，想大事化小。可他的语气无不透露着以势压人的感觉。管中窥豹，可见海城进化者协会的实力极为不俗。只有这样的实力底蕴，才能支撑协会下面的人有这种高人一等的膨胀气质。张嫣然见沈云态度还算可以，取出一张文件递来：“沈先生。”这是我们协会的入职表，其中有很多福利，要不考虑下？这也是协会要安装摄像头的原因，就是搜寻有异能的人加入协会，壮大协会实力。沈云接过表格，看都没看，直接揉搓成了一团纸，丢在了地上。见五人收敛笑容，看来他轻声道：“加入协会就免了，安装摄像头对我的危害只用一百万打发。”说到这，沈云随意伸出了两根手指，回去告诉协会，两个亿，此事作罢。五人只是跑腿的小啰啰罢了。他没必要太过在意，可这狂傲的语气却听得五人脸色一变。两个亿，小子，你知道你在说什么？以为觉醒个异能就一步登天了？小心祸从口出。两个男人眼神阴郁的盯着他，他们中可有两名一阶进化异能者？虽然进化者协会不是官方的，却是海城一等一的顶级势力，其中强者可不少。哪里是一个年轻人能招惹的？要不是这小子也是异能者，他们都懒得登门。张嫣然双眸微眯的凝视沈云。语气淡淡，看来沈先生对自己的实力很自信。但你太不把进化者协会放在眼里了吧？不知你有什么品质的异能，要不是不清楚沈云的异能等级，他们早就动手教他做人了。如果是普通人，敢如此威胁进化者协会，此时已经是一具尸体了。进化者不可辱，你们只有两天时间准备。沈云懒得多说，转身入屋，不给，那等他亲自登门就不是这个结果了。突然一声怒喝在身后响起，我倒要看看。你有什么狂妄的资本？五人中，一男的瞬间爆发出强大气场，体表红芒闪烁，朝着沈云袭来。可下一刻，五人眼前一花，只见屋内的沈云居然消失了。张嫣然的心跳莫名加速，不安的转身娇喝：“小心！”却见沈云竟然幻化为四道手持短刃的人形残影，噗噗噗噗，一连四道血柱从在场四人的脖颈上喷出，染红了大半走廊。看到这一幕，张嫣然瞳孔一缩，浑身汗毛倒竖。难道他是双异能持有者？对方不仅能破了屋中的摄像头，此时的速度居然快到只留下了残影。这种极致的速度异能，不管是交战还是逃跑，都是极其实用的存在，根本不是他们能抵抗的。只是一个恍惚和他同级别的一阶异能者，就这么死了。心中惊惧的张嫣然，俏脸发白的慌忙惊呼：“别误会！”噗，瞬间出现在他面前的沈云，手中水果刀自下而上，直接刺入他的下巴中，随即用力一扭。嗨嗨，噗！粉唇喷血的张嫣然，那精致的脸蛋上写满了不可思议。他怎么都没想到，今天只是来例行拉人加入协会而已，没想到几句话就把这个人给惹毛了，遭遇杀身之祸。换做其他人，根本不敢和进化者协会对抗。张嫣然等人只要亮出身份，对方就得乖乖配合，甚至他们动手，对方都不敢还手。可今天，他因为自大付出了生命的代价，悔恨和不甘在他那双漂亮的眸子中浮现。片刻过后，他的眼眸就失去了神采。沈云从张嫣然的口袋中取出手机解锁，打开了聊天软件。聊天群有很多分组，如小队、大队、领导、上头等等。沈云找了个协会千人群，将五人的尸体视频直接发入群里。张嫣然，视频在我家安装摄像头，三天内上交二十亿打扰费，不然你海城进化者协会没必要存在了。银行卡号，原本聊得火热的千人群，因为这条信息为之一静。随即，聊天群就炸开了锅。王日天，敢杀我进化者协会的人，这人是谁？简直找死！周书禄，二十亿，他是想钱想疯了吧？真以为杀一两个进化者就有资格警告协会？麦克阿瑟，张嫣然和李杰都是一阶异能者，但从视频来看，连出手的机会都没有。这人的速度极为恐怖，应该是速度异能者群友的怒火瞬间被点燃。海城进化者协会虽然刚成立。但和各大城市的协会都有联系，攻守相助。眼下同事居然被杀了，简直不知道“死”字这么写。群主，这件事上层已经接手了，谁也不得擅作主张。沈云丢了手机，走入屋中。至于尸体，自会有协会的人处理。只过了半个小时，坐在客厅上网了解信息的沈云，手机就响起了一条提示声：“叮，您的华夏银行账号入账二十亿，动作还挺快啊！要是换做他的家乡蓝星，转钱可没有这么效率。”同时。沈云还收到了一条信息：“沈先生，我是海城进化者协会的分会会长叶风华，手下人不懂事，打扰到您了。”
，楼外的尸体已经处理了。不过，我们真诚的邀请您加入协会，海城副会长或是荣誉会长一职，任您挑选。要是有意，还请沈先生开门。叶某就在门外。嗯，沈云眉头一挑，回了条信息：不用，能让一城协会这般低姿态，不打算找他碰一碰。显然，对方应该知道了他尸亡的身份。各个城市的进化者协会虽然不是官方组织。但因为聚集了大量的进化者和异能者，在当下这个时代，势力迅速膨胀。想要短时间内查到他的信息并不难，毕竟沈云没有刻意隐藏过自己的容貌。这就是实力带来最直观的好处。谁都知道他的评分必然不低，这是毋庸置疑的。哪怕不知道他获得了什么道具，进化者协会也不敢轻易招惹。要是他隐藏尸王身份的话，进化者协会肯定会派出强者来找茬。不是什么人都能杀了协会的人，而安然无恙的。到时候一波战斗反复套娃，麻烦不断，实在是太浪费时间了。在末日中不隐藏身份，是沈云经过深思熟虑的。当下环境、社会秩序和律法，对于强者来说形同虚设，只是在普通人眼里，城市还维持着表面的平静。沈云主要是嫌麻烦，这才没在末日世界中隐藏自己的容貌。效果显而易见，海城进化中协会直接怂了。至于副会长和荣誉会长的职位，他有系统在身。除非脑子进水，才给别人当小弟。突然有钱也就那么回事啊！看着银行账户一连串的零，沈云小激动过后就没什么感觉了。当然有了更高的追求，曾经渴望的东西就显得极为平淡了。金钱再多也只能保证一时，当下提升实力才是王道。沈云点开外卖 app， 在网上购买了些食物后，开始在客厅锻炼身体，同时使用空间位移，加强自己对异能的熟练度。从网上消息来看，进化者在同级的情况下。异能品质就显得极为重要了，威力、效果、熟练度、消耗等等，都是能影响战局的因素。接下来的三天内，沈云都在家中锻炼身体。可各个地方的城市并不平静，经历了丧尸末日的幸存者返回现实后，性情大变，城市中时而有伤人、杀人事件发生，甚至连军队都惊动了，调派大量的进化者军人进入城市，轮班巡逻，防止恶性事件持续发生。随着穿越时间的临近，紧张。不安、犹豫不决与兴奋萦绕在每一个人的心头。前往异世界的危险不用多说，可只要活着回来，奖励就十分诱人了。异能、晶核、科技产物、一些零污染的珍贵食物，减少体内核污染等等，甚至直接提升人物实力，这可都是关乎未来海洋一种爆发是否有能力对抗的唯一途径。如果你不去，其他人就会比你强。等末日爆发，弱者只配被奴役。而且在穿越的世界中。人们享受到了什么叫生杀大权尽在我手，角色美人尽在胯下的豪迈生活，这让许多在网上了解相关内容的网友们怀着紧张的心情，期待下一次的穿越到来。三天转瞬即逝，大量准备穿越的人手握穿越时，静静等待穿越提示的到来。也不知道这一次是什么世界，如果是变异生物世界就好了。我做了很多准备，这一次我一定要杀伐果断，成为强者。贴吧上有个人半年得到了上千个女人，羡慕啊！未知的等待就像是一场人生大考。让人们心中惴惴不安。此时，沈云也十分期待这次的金手指是什么。坐在床上的他，摩挲着手中穿越时，凝神盯着床头的时钟。1 1点五十分，当指针跳到只剩一分钟时，穿越提示如约而至。全民穿越倒计时，一分钟温馨提示：穿越者无法携带任何道具，包括个人异能。实力58秒、3秒、1秒。刷！强烈的淡蓝色光芒从穿越石上爆发而出，晃得人眼前一花。沈云发现自己直接睁不开眼了，要不是提示声响起，还以为眼都被亮瞎了。来到了瞎子末日，定，欢迎穿越者来到古代世界，生存时间，两年激活穿越身份卡。侯府，林家长子，王侯开局，不错呀。沈云微微一笑，才发现自己居然在一个人的腹中。我还没出生，心中惊异的他，只见眼前几个画面闪动后，自己又躺在了摇篮里，被一对男女逗弄。没一会儿，两岁。五岁、七岁，一连串的记忆和画面涌入了他的脑海，而他的视线画面也飞速变换着，像是穿越了时空通道，五颜六色的。进度这么快，沈云目露好奇，这种感觉就像是人生快进一样，一幕幕在他心中都像是亲自经历，代入感十分强烈。不仅是他，大量获得身份卡的人情况都一样，还在穿越者聊天框发着信息。我靠，我开局在牢里，脸上还有个烙印，妈的，等我出去。非得杀了这个烫我的！卧槽！一眨眼，我咋去修长城了？开局地主家的小儿子了解下，爽！这次我要娶一百个媳妇，谁也拦不住！嘎嘎嘎嘎！开局孤儿一口破碗
，我觉得能成就诸老祖伟业，有没有抱大腿的，趁早。哟，这个恍惚我已经入赘商贾了，是时候来一波唐诗三百首，装逼打脸了。你抄我也抄，谁抄的慢被文人发现，就身败名裂了。哈哈哈哈！大部分人的开局在古代来说都算正常，加上目前的画面进度，都过去了十多年也没有危险降临，让所有人心情大好，能安安稳稳的在古代生活一次。想来是一种不错的体验，但也有人觉得，他们这些穿越者绝对不是来度假的。果然，公元233年，大前陛下西去前，令唯一子嗣长公主赵穆雪继承皇位，为大前第一个以女子登基的帝王。但先皇暴毙太过突然，还没来得及为他扫清障碍就死了。好在朝中诸多老臣忠于皇家，即便大前有隐忧，这么大的国家和诸多老臣足以拖到女帝成长起来。而侯爷凌峰在女帝12岁时。被秘密招入皇宫，从此开启了他的传奇人生。善于谋略的林侯爷，一手纵横之术，将皇朝官员尽数揽入网中。手中天王组织，更是将不利于女帝的官员、声音和贪污蛀虫等等尽数镇压。这令百官闻风丧胆，可知小儿啼哭。然，功高震主，当女帝掌权后，竟然听从百官和百姓对天网的畏惧，将数年呕心沥血的侯爷林峰压入天牢。一旦激起千层浪。这不仅让女帝的威望在百官和民众之中达到了巅峰，更是成为了大前历史中少数几个帝王从众臣手中拿回皇权的天命之子。一时间，女帝君威震慑天下，最是无情帝王家。哪怕赵穆雪不需要这么做，也能稳坐江山。可她不放心手握大前无数命门的林峰。公元247年，侯爷林峰于牢中去世，同年侯夫人在家中自缢。而小侯爷林晨，早在侯爷林峰最后一次入宫面上的前几日。被调换离开了帝都。至于林家其他旁支，女帝念在林峰这些年劳苦功高，将这些人贬为庶民，亦或流放他地。虽然林家血脉算是留了下来，但曾经权志巅峰的林侯府已然不复存在。而在这期间，小侯爷林晨被侯爷的部下暗中调离，虽遇到了几波暗杀，但在侯府死忠的保护下，总算是脱离了朝廷眼线。没错，女帝发现林家小侯爷是假的之后，派遣天网在大钱中。秘密追查小侯爷凌晨去向，知情人士都认为凌晨手中必然有侯爷遗留的最高机密。他一天不死，女帝心中难安。要是有心人获得这些机密，要挟文武，那他的江山可就不稳了。卸磨杀驴嘛，这不是沈云一个恍惚，发现自己正在一处庭院中，而那五颜六色的时空通道已经消失了，显然开始了穿越者日常。沈云连忙梳理脑海中庞大的记忆。我现在二十岁，身处大前北地凉州山县。知县是父亲林峰曾经的现任，目前的身份是知县的远房亲戚，化名张有才，掩人耳目。他的身边，一个缺了门牙的干瘦老头正扶着他走入卧室。小侯爷，今儿是大喜之日，可惜女帝留下林家旁支一脉的命，就是为了抓你。今日酒宴只有我等这些老家伙陪你了。哀大喜！沈云挑眉看着身上的大红袍，随即微微一愣。今天是我结婚的日子，他从记忆信息中得知，今天自己要娶城中贩卖马匹的豪商女儿。这豪商能游走游牧和凉州之间。背后家族能量不小，换做曾经的小侯爷，这等门第自然难入侯府。可今日侯府风光不在，想要崛起就得顺势而为。与此同时，一道投影投影浮现在了所有穿越者的面前。乱世爆发倒计时，三天区域，大前周边全境干旱侵袭下，游牧、南蛮、北邙等各地一族为求生存，以集结大军入中原掠夺浩劫。乱世开启，逐鹿中原，温馨提示。所有人无法对古人暴露穿越者身份，射击者屏蔽声音，乱世，诸多穿越者脸色一白，尤其是新人们惊得浑身发毛。而在大前边缘地带的穿越者们就惨了，才三天的准备时间，根本就来不及。就他们这群普通人，能扛得住一族千军万马的冲杀？就算兵王来了，没有现代装备的加持下，也得死。哪怕在中原腹地的穿越者们都有些惶惶不安。这可不是边境小打小闹，而是逐鹿中原。历史中。战争之下，哀鸿遍野，死伤无数，可不是玩笑话。阵营交趾，星号星号星号，我特么成了狼猴子，打中原大钱，有种行走五十万的感觉。尴尬，阵营突厥，星号星号星号，看来大家的 ID 都被屏蔽了，这我就放心了。多的不说，造一波火药送你们上路，哈哈哈,哈！阵营大钱，星号星号，你有火药，我们就没，大不了互拼，怕你个球。阵营南蛮，星号星号星号。我他妈还是身份穿越者，任务是必须上战场。有没有兄弟是大前军方的？加个好友私聊一波，找个地方坐下来谈啊！原来是乱世，沈云双目微凝。对其他人来说，这确实是末日。
，但沈云自幼被林峰督促武艺，府中高手更是倾囊相授。加之这些年的逃亡历练，可以说在年轻一辈中武艺超群。不求你文采斐然，但武能自保，这是父亲林峰的告诫。不得不说，他还是很有远见的。这时，沈云见眼前浮现出了身份任务，身份任务之一，开枝散叶，延续家族香火。这任务，沈云抿了下嘴。当前他的身份是侯府长子。后续任务应该都和家族有关。如果因为心有别扭而错失了结算奖励，并不是他的风格。两年时间，既然如此，我便打下一份偌大的家业。沈云眼中金芒闪烁，在末日是没必要泡妞，毫无意义。可当下不同，不然他的利益将会受到影响。而他一旦离开这里，林家确实要有人继承。虽然沈云的人生投影过得十分快，但这一世确确实实被沈母十月怀胎诞下，二老对他呵护有加。心中感觉并不是假的，沈云并非犹豫之人。既然决定，心中负担也就放下了，一切都以获得结算奖励为主。一旁的老头儿见他犹豫不前，以为他不好意思，嘎嘎怪笑，拱手离去。洞房花烛夜可是喜事，倒是老奴不识抬举了，这就走，这就走，哈哈。福伯慢走，沈云摇头失笑，送走了老人。林福是侯府三代管家，儿孙皆在护送他的途中战死，老人也断了右手三指，十分值得敬重。转身看着眼前的房门，沈云深吸一口气，缓缓推门而入。系统还没到账，说明当下环境十分安全，并未爆发危机。与此同时，屋内坐在床上的林悠然听到开门声时，心跳渐渐加速。开局就嫁人还是乱世，这么难。虽然她的身份是县里豪商的女儿，家族实力不俗，哪怕突厥入侵，她老爹还有后路可退。可在古代乱世，又是去异族地盘，以她的姿色，下场只能被突厥抢去。胡苏中男人死了，还得嫁自己的儿子，绝不能去突厥。得和对他商量下，听着越来越近的脚步声，林悠然紧了锦绣中的剪刀。今晚是跑不了了，毕竟这里是知县家中。思来想去，林悠然只能对这个知县的远房亲戚张有才下手。张有才从他的记忆中来看，在山县的屏风极好，不仅英俊潇洒，文采不俗不说，还有一身好武艺，加上是知县的亲戚，地位非凡。如果他能说服对方，凭借张有才的底蕴和他的外挂，穿越者聊天群，说不定能在乱世中安身立命。至于和张有才同房，是不可能的。林悠然已经想好了对策，直接说等两年待局势稳定之后再说其他。到时候他任务也完成了，自然不用担心。现在山县还没人知道突厥的异动，我的消息足以震慑古人了。林悠然心中安定，以张有才的气度和为人，必然不会强迫他。见前方人影拿着玉如意，准备掀开红盖头。林悠然深吸一口气，稳定情绪。如果对方是穿越者，双方在乱世中活下去才是重点。如若不然，他紧紧捏着剪刀，大不了做最坏的打算。盖头缓缓上移，而林悠然的视线也随之清晰，抬起明亮的美眸，看向眼前一袭红衣的男子。可看到对方那张英俊绝伦的面容时，他如秋水般的眸子猛然圆瞪。不得不说，这张有才确实帅。可为什么他这么眼熟啊？是你？林悠然满心震惊，随即眸中神采奕奕。九千五百二十七中的狼群首领，末日中江南市的狮王，还真是巧了。沈云也有些惊讶，这人居然是海岛中和他交易体质强化药剂的林悠然。不过此时的林悠然无半点落魄，加上新婚之夜，柔美的俏脸上点缀颜值，看上去动人心魄精致的鹅蛋脸上肌肤如玉，柔美的俏脸点缀少许胭脂，看上去美艳异常。如画的柳眉下，明亮的眸子都能倒映出她的人影，十分清澈明亮。加上林悠然自带一股知性美，很容易给人一种温柔大姐姐的感觉。我的天啊！林悠然兴奋的直接站了起来，满脸惊喜的看着沈云：“我居然要嫁给你！不是因为嫁给沈云而喜悦，而是他遇到了沈云而喜悦。两人算是有过几面之缘，虽然不是很熟悉，但好歹认识。而沈云的强大更是有目共睹，林悠然怎能不惊喜？”沈云笑着坐在床上看着他：“和你明说吧，我有个娶妻生子的任务，你怎么说？娶？”七生子，林悠然眼眸一颤，见沈云点头，他整张俏脸都涨红了起来，有些慌乱的移开视线，不敢与之对视。羞耻，自己居然没第一时间拒绝，也没有丝毫排斥的心思。沈云屠杀了230多万幸存者的事迹，确实让他感到畏惧，但对方也是救过他命的人。眼下乱世将至，他目前最好的依靠就是沈云，别无他选。你我就当是任务组对了，如果别的意见，还有类似情侣、夫妻的关系，我会联系你。双方互利互惠，沈云笑道：“这是他看到林悠然后的决定。如果是本土人，那就给对方一个偌大的家业；要是穿越者，只要对方不搞事情，沈云全当完成任务。”
。然而看到林悠然后，他决定长期合作，也省得他浪费心思在选人上。毕竟经历过多次末日的人，心思和城府都极深。要是找到的女人不要命的坑他一把，那就写亏了。合作，林悠然青柠粉唇，暗自思索。他知道这事把他当工具人了，但是经历了两次末日，林悠然心知一个漂亮的女人在末日中有多凶险。虽然他在现实中实力不俗。但不继续穿越的话，很可能被人超越。而和沈云建立任务队有关系，对他来说利大于弊。念头只是一闪，林悠然就想通了。他深吸一口气，对点了点头，语气郑重：“好，没问题。反正返回现实后，受损的身体就会修复，穿越者只会感到饥饿度。等他回去了，还是黄花大闺女，合作愉快。”沈云淡然一笑。双方互加好友后，林悠然才知道了沈云的名字。见他开始脱衣服了。林悠然连忙起身去端桌上的酒水，先喝交杯酒吧，毕竟是成婚任务，失败就不好了。这都是他的借口而已，找机会将袖中剪刀放下才是正经事。没一会儿，两人便喝完了交杯酒，是时候刷任务了。沈云从毯子下掏出几颗花生，屈指一弹，将屋内烛火尽数熄灭。漆黑的屋内，月色朦胧，满心紧张的林悠然感觉大喜服从肩头滑落，如受惊的小鹿娇躯微颤，双手护着胸，还想挣扎下。要是有了身孕，在乱世中，会不会会不会不方便无妨？沈云伸手将他滚烫的娇躯揽入怀中，笑道：“我自有把握。如果你有什么任务有难度，可以和我说，但不保证帮你完成。”嗯，谢谢你，林悠然轻应了声，见自己的双手被他推开，霸道掌握，颤声低语：“你，你陪我说说话，太快了，我怕。”嗯，缩面升起，就像沈云在家中吃泡面般，慌是应该的，但直接点也能迅速投入状态，这点经验他还是有的。恭喜穿越者沈云完成开枝散叶任务，获得五千担粮食。温馨提示：延续香火味，诞下子嗣。完成后发放奖励五千担粮食。沈云虎躯一颤，这都够上万人吃月鱼了。乱世粮草为先，这时候可没工夫让你去买。呼呼着气的林悠然眉头紧蹙，突然发现一个问题：沈云，你不是江南城的王吗？应该收了很多女人啊，怎么不找你的对象刷任务？谁告诉你做王就要有很多女人呢？沈云微微吸着气，感受这难得的时刻。末日世界确实有很多女人想着抱他大腿，不过沈云都无视了。但多次穿越，不管是心理还是生理，他机遇已久，正好在这时释放，算是解压了一波。毕竟他又不是太监，心理正常的很。没有，那你对象呢？林悠然缩了缩有些痒的脖子，随即眼眸一颤，紧抿粉唇。才休息了片刻，没完了。小年轻果然和牛犊子一样，作为杭城丽人集团的总裁。林悠然那帮闺蜜富婆就喜欢找年龄小的，她算是真正体验到为什么了。对象，沈云眉头一挑，在他的耳边悠悠低语：“他想害我，被我杀了死，死了。”林悠然浑身发寒，瞳孔都缩成了针眼，随即娇躯不可自制的颤抖了起来。这话的冲击力实在是刺激，太刺激了，润，太润了。沈云看着眼眸上翻、脖梗青筋、涌起的林悠然，缓缓起身，森然低语：“夫人为何如此激动？”莫不是也想害我？没，没，大脑一片空白的林悠然只能断断续续的表示自己没那想法。沈云则尝试能不能刷第二波五千担粮食的奖励。第二天一大早，沈云神清气爽的走出卧室，就见一大群女婢娇羞的低着头涌入房间。门外的老人林福咧着嘴拱手，满脸感慨：“公子，家里总算有个盼头了呀！无后为大，更别说林家主脉，就剩沈云一个独苗苗。眼下小侯爷终于成婚。”他这林家三代管家的肩头担子轻松太多了，你们还不是怕我死了林家无后？沈云翻了个白眼，呸呸呸，瞧你说的，老奴可没这个心思。林福黑笑着露出了没门牙的嘴，乱世已至，事实如此，只是明说总归不美。林福凑近低语：“公子，突厥进攻的消息今早已经传入山县，乱象已生。公子是打算将那些马、粮壕商抄家了，还是如何？山县距离边关还有一段距离。”给他们的时间尚算充裕，这老家伙开口就是抄家的，在乱世中很对沈云胃口啊。他想了想，摇头低语：“能留在边地做生意的，身后势力必然不俗。这些都是小虾米，获利不多。福伯，你将山县封锁，别让人外出。两日之后，父亲留给我的最后一张底牌，应该就到了。”闻听此言，林福佝偻的身躯猛然站直，眼中金光爆闪，再无一丝半只脚踏入棺材的模样，气势慑人的老人。盯着沈云，连语气都有些颤抖了。公子，您您说老爷还留了张底牌，作为林家的头号心腹，居然有他都不能知道的东西。
，而能让侯爷临风到死都没动用的底牌，却留给了小侯爷，不可思议，激动、忐忑、茫然和疑惑，让老人一时间百感交集。沈云淡笑点头，父亲曾说，这张底牌只有乱世中才会动用。看来他老人家早有预料啊！侯爷林福一想到那羽扇纶巾，如再世诸葛的林家奇才，一时间老泪纵横。宿主大可不必称呼系统为我去你大爷。沈云脸色一黑，扶着老人离开了小院。当山县府衙贴出告示，不可出城时，城门处就爆发了刺耳的喧哗声。我乃锦州李家管事，速速打开城门。马车上一副太老头，怒发冲冠，再不走，非得死在这。就是啊，我看你们山县是想造反吧？胆敢扣押这么多豪商，速速打开城门！若再不开，以后我袁州卿家不再前来凉州，你个小小知县担当得起？我劝你们好自为之，不然有点上报凉州知府，你家知县怕是乌纱帽不保了。人群一阵起哄，不少人更是煽风点火，说什么突厥第一战就是山县，弄得人心惶惶。可面对数百人的讨伐，城门守卫抬手一挥，沉声怒吼：“斩查之内，胆敢靠近城门五十步者，斩！”话音一落。城门上的军士拉弓如满月，直接对准了城内众人。这，赶紧回去，去其他城门。诸多豪商催促着手下赶紧掉头。军令如山，这知县城洞看样子是铁了心不让他们出去了。说什么三日之内就会有朝廷先头部队前来，让他们在城中等待指令。加上城头贴着的朝廷令书，没人敢对抗朝廷。这些豪商跑来城门也是试试运气能不能出去，毕竟谁都不想被突厥给砍了。可没人会想到。这所谓的朝廷令书是林福令人仿写的，知县庭院内，老爷子哟，这哪有什么朝廷大军啊？等他们赶来凉州都乱了。知县程栋一脸无奈看着喝茶的老人，林福斜睨了他一眼：“你的家人全都秘密送出了山县，怎么现在舍不得死了？”程栋苦涩一笑：“为侯府卖命，我死又何妨？只是小侯爷就在我这，要是出了事，您让我死了，如何面见侯爷？”这话就差让老家伙赶紧把计划说出来了，不然按照当前山县的守备力量，哪怕都是林家的精锐之师，守城还行。要是让这些江湖人士去冲阵送走侯府独苗，风险太大。此事不走，更待何时？说实话，福伯也有些无语，询问沈云半天也没有个准信。但他是看着沈云长大的，对方绝不可能在这时候得了失心疯。难道我就想小侯爷出事？林福扫了他一眼，你还是好好安抚城中百姓吧，把城门看好。其他事不用多想，哎，行吧。随着时间的推移，躁动的气息在山县内蔓延。连续三天，城中众人都没有收到任何朝廷前来支援的消息。前去询问知县，只有一句话：“再等等。”要不是城中军事斩杀了不少煽风点火的人，他们都想冲城门了。而在城外，已经聚集了规模不小的逃难人员。可山县的城门丝毫未开，让人为之绝望。突厥发难，数万骑兵冲入凉州，眼下城门不开。一旦骑兵攻来，他们这群人只能等死。可他们又能跑到哪里去？没有城池守卫，怕是在路上就被突厥骑兵给砍了。突然，城头数名军士看到了北方有一大片逃难而来的人。突厥，突厥骑兵要来了！城外的难民听清后方人群的惨叫声，吓得脸色苍白。快开城门啊！突厥来了！关老爷，救救我们啊！悲惨的喊声连成一片。不仅城外的难民心生绝望。城内听到动静的百姓也一脸泄了气的模样。突厥已经来了，可朝廷的援兵并未到达，这也意味着山县想要守住将会付出惨重的代价。一时间，死亡的阴影笼罩在了所有人的头顶。城头上，当知县城洞看着远空浮现出一连串的烟尘，对着一旁的沈云轻叹出声，目测万余骑兵，小侯爷打算让山县固守几日，三天毫无动静，这让城府极深的城洞都有些心火上涌了。在场众人都是林家心腹，并无外人，所有人都凝神看着，一脸平静，目视前方的沈云。然而，他那英俊的面容尚无半点波澜，亦没有回答程栋的问题。可就在这时，诸多感应敏锐的好手突然听到了沉闷的响声，轰，轰轰，一连串犹如闷雷般的动静在东方响起。林福第一个转头看向东方，老眼之中惊疑不定。其他人反应稍慢，也齐齐看向了东方。当天边升起一道遮天的华沙时，场中数百军士瞳孔骤缩，大吼出声：“是骑兵！此等遮天黄沙，怕是足有五万之数。难道又是突厥的人马？这可如何是好？”然而人群中的灵符却看得胡须颤抖，眼中金芒爆闪。而程栋等人猛然转头看向了沈云，却见他的嘴角勾勒出一抹淡淡的笑意：“何须固守？”
。说着，他缓步来到城头的战阵谷前，傲然开口：“我要在一月之内荡平突厥。”定。五十万大雪龙骑准备就绪，请宿主发令提示声，刚落沈云抬起鼓锤重击战鼓，朗声大喝：“给我，马踏天下！”咚，轰隆隆，大地颤动，城池震荡，这犹如地龙翻身的景象。惊得城内外的百姓脸色大变，而在城头上，所有人满脸骇然地看着东方一条白色血线，如游龙般激射而来。看到这一幕的突厥骑兵大惊，可等他们调转马头逃窜时，身后的银色海浪直接淹没了他们。一万对一万，只是几个呼吸间就将突厥骑兵冲散，随即展开了绞杀，无可匹敌。突厥骑兵根本毫无还手之力。如此恐怖的战力，看得老人灵符整个人都颤抖了起来。而其他人更是如在梦中，愣愣地看着城外如冰雕般整齐划一的十多万骑兵。哪怕距离这么远，城上众人都能感觉到这些骑兵散发出来的气势有多么的恐怖。被城下骑兵扫视过的众人，身体甚至下意识竖起了寒毛。哪怕侯府高手在与这等精锐军事对视时，背脊都开始发寒了。危险，极度危险！这是所有人从心底升起的念头。手握此等骑兵，这天下怕要易主了。原来侯爷志在天下呀！林福喟然长叹。作为林家老人，他却不了解林峰的心思，突然升起了一种落寞的感觉。怪不得，怪不得小侯爷说这是乱世才能动用的底牌。在老人看来，恐怕这天下大乱也是侯爷林峰送给那长安龙椅上的一份厚礼。这时，城外的难民们终于回过了神，所有人都激动的热泪盈眶，兴奋的手舞足蹈。赢了，我们赢了！好强大的骑兵啊！哈哈。朝廷的援军来了，还得是朝廷。想着我们北地，呜呜，这一个个吹捧，让愣神的福伯气急。这可是他家公子的军队，关朝廷屁事！突然，城外所有大雪龙骑人力而起，当战马前蹄落地时，爆发出了震耳欲聋的轰鸣声。轰！巨响声瞬间盖压了城外难民的欢呼声。然后，参见我主！这一声齐喝，犹如晴天霹雳，炸得城内外的人们目瞪口呆。看着一个个骑兵，目光坚毅地盯着自己，沈云也被激得气血沸腾，豪气干云。自今日起，我要让这天下之龙骑之位。没错，这正是沈云今早签到的无双铁骑，五十万大雪龙骑，其中三十万还未使用。诺。陈赫生响彻四野，沈云含笑点头，侧头对依旧处于震惊的城洞笑道：“城知县，让城中豪商出城看看这无双铁骑，我要他们准备大量的物资，如若不然。”让他们想清楚后果。福伯，给我准备一匹好马。这小侯爷，您要亲自出征？福伯语气有些犹豫。不错，我意已决。沈云摆手打断了老人的劝告，看着周围目露惊芒、昂首挺胸的众人笑道：“尔等随我出征，且去看看这突厥的家底够不够丰厚，谁抢到都归谁。”这些人都是护着他走南闯北的忠心之仆，正好趁着这次机会，好好犒劳大家。哈哈哈哈哈！谢侯爷。谢侯爷赏，众人满脸兴奋之色，也不顾及吹胡子瞪眼的灵符，齐齐去准备马匹了。而在城头，更是升起了一杆血色后旗，袖表灵字。有这么强盛的骑兵在，小侯爷的身份已经无需隐瞒了。而在城下，一大群民众畏惧的看着不远处的骑兵方阵，哪怕见多识广的各势力管事都目露惊疑之色。战马无不是双目清明，肢体发达，十分雄壮。而战马上的人更是不可小觑。但看气势，都是百战精锐。没想到这城洞知县的远房亲戚，竟然是铁血侯凌峰的儿子，难以想象，简直难以想象。传闻陛下一直在找他，这一次小侯爷携着二十万骑兵现世，怕是要出生之人连忙闭嘴，眼中惊疑不定。就在这时，知县城洞从城门走出，看着扎堆的富豪们，拱手笑道：“我家公子说了，他还差些粮草，不知诸位可有粮策？”闻听此言，众人眼中一亮，差粮，看来是投名状了呀。我锦州李家倒是有一批粮，无从销售啊！哈哈哈，我袁州卿家正是粮食大商，看着诸多豪商围在城洞身边，城头上的沈云对林悠然笑道：“我会留下两万骑兵，你听从福伯的安排，他是老江湖。”嗯，没想到你的身份居然是侯爷之子。林悠然惊疑的看着他，铁血侯哪怕是他这种边地出生的人，都如雷贯耳。此人乃是大钱最大的情报头子，手中掌握的秘密和资源不计其数。眼下这二十万大雪龙骑。无疑是最好的证明。此时的林悠然十分庆幸自己选择和沈云合作，相比较那些已经开始战斗、死亡的穿越者们，他已经十分幸运了。林悠然轻声嘱咐：“那你小心点
，势不可为，趁早离开。这三日里，两人大部分时间都在屋内干事，至少关系不像当初那么生疏了。哈哈，你也一样。建军是拿着甲胄走来，沈云上前开始穿戴。没过多久，一身血色战甲的沈云手持长枪，骑着战马来到了城外大雪龙旗前，朗声大喝：“随我前往草原，灭了突厥！灭突厥！灭突厥！灭突厥！”震耳欲聋的怒吼声中。龙骑在众人的注目下，分数批出发离开了这里。一月之后，长安城，快让开！八百里加急！城门处正排着队的百姓听到身后大吼和马蹄阵阵，想都不想，迅速让路。怕又是哪个地方战败了吧？一个百姓看着五匹战马，一脸无奈。战士突发不说，大前还是多线作战，败多胜少，这让百姓们心中忧愁不已。前些日子已经有不少败仗传来，也有可能是我们赢了。听说蛮子中出了不少军事奇才，连朝中老将军都不是对手，这可如何是好？八百里加急，一连五匹战马风驰电掣的冲入了城门，而其中一个报号的骑士让城门内外的百姓齐齐愣神。大捷，大捷，突厥灭国，伊木可汗被斩，铁血侯长子凌晨，亲率大军覆灭突厥。马蹄声渐渐远去，街道两边的行人僵硬的收回视线后，和周围人面面相觑。这么多攻打大前的势力中。突厥绝对能排进前三，可这个骚扰大前多年的草原强者居然被灭了，说是被人给灭了。一大爷一巴掌抽在了身边小伙的脸上，不敢确认。小伙愣愣的回答：“对对对，好像是是被灭了。”大姐，大姐，所有人浑身一颤，满脸狂喜。突厥灭了，轰！整个长安城在这一刻彻底沸腾。金銮殿内，龙椅上的赵慕雪难以置信的看着手中战报。这是凉州知府和各路将军联名上报的，而在报信的骑兵身边还有个木盒，里面正放着伊木可汗的头颅和他的佩刀。二十万精锐骑兵，还灭了突厥。赵慕雪的眸中满是不可置信，在他看来，能神不知鬼不觉的在大前安置这么多骑兵，也只有当年神机妙算的铁血侯凌风了。赵慕雪放下战报，目视殿中文武，诸位爱卿可有看法？暗自交谈的众人立刻噤声，只过了片刻。户部赵真出班拱手一礼，陛下，突厥必然是被灭了。可这二十万精锐骑兵又剩几何？无人知晓啊！此人那是赵慕雪的母族重要人物之一，他能从年幼时期稳坐龙椅，不仅是林峰的功劳，还有皇室和母族的鼎力支持。只可惜林峰的权力太大了，纠察百官，连皇室和赵氏一族都难逃他的凌厉手段。虽然获利的是皇帝赵慕雪，但这也给林峰留下了祸根。赵真的话，无疑是众人心头的疑惑。这么强大的骑兵，可还剩下多少？别忘了，林家是被皇室抄家的，手中骑兵的数量才是他们最关心的事。想来也所剩无几。听闻突厥集结了百万大军，虽然不是实数，却也不容小觑。那他也能收编不少突厥骑兵啊！此子蛰伏多年，一起事便灭了突厥，显然早有准备，不得不防。大殿众人议论纷纷。赵慕雪思索片刻后，淡然开口：“说说封赏凉州之事，到时候派人前去打探一二。”若他感动朝廷的人，狼子野心昭然若揭。试探是一回事，如果能让凌晨归顺朝廷，在当下来说才是上上之策。这一点所有人都知道。哪怕凉州因此拼完了大军，对于朝廷来说只有好处，没有坏处。一时间，大殿内又陷入了激烈的讨论中。大雪龙旗的战力确实无双。不到一月，诺大的突厥直接灭国，皇室尽数屠杀。此消息一出，最先收到消息的豪商们，一个个再次加注粮草。物资运往凉州，虽然有的地方被朝廷克扣下来，但混了这么久的商场，各大势力还有其他不为人知的运输手段。沈云留下十万龙骑在突厥地盘后，率领大军对凉州、突厥周边的游牧民族展开了无差别清剿。草原上引以为傲的骑兵，在龙骑面前根本难有抵抗之力。强悍的战力使得游牧民族欲之则逃，有的甚至直接被赶出了草原，跑到了祖地深山老林中。龙骑所过之处，各大边境城市第一时间大开城门。因为胆敢有城池关门不开，一旦被沈云破城，守将无一幸免，尽数被屠。只用了八个月的时间，北方已定。这样的战绩无疑是恐怖的。要知道，北方可有不少游牧民族，但在铁骑之下，根本无抵抗之力。数个强大的游牧民族尽数灭国，天下震惊。而大前陛下更是封他为镇国国公，如此年纪，堪称前无古人，后无来者。这也让许多进入异国的穿越者心生无语。凉州突厥部，梁静山，这铁血猴绝壁开挂了。
开局这么猛，我擦，凉州契丹布，马三连。所以说，人人生而平等就是句屁话。他开局就是顶级王侯，还有底蕴在身，运气太逆天了。我们吃干瘪树叶，他吃多汁鲍鱼，没得比啊！凉州女真布，李大开，什么女真满万不可敌，三比一都打不过大雪龙旗。这是哪个屌毛国家说的？凉州柔然布，哈利克社族长。还好我聪明，开局直接投降。铁线猴也真是仗义，还给了我们粮草。再过一年可以回家喽。美滋滋，凉州匈奴部，爱丽丝，为什么我出生在华夏周边？我宁愿去古罗马，也不愿在这被人虐。呜呜，这么多部族归顺凉州，只能用战绩彪悍来形容。一处豪府庭院内，沈云关了聊天框，慵懒的躺在了竹椅上假寐。连续八个月，他除了休息时间，就是在赶路。虽然上阵杀敌的时间不多，可高强度的行军实在是累人。好在有五十万大雪龙骑供他轮换，骑兵就像不知疲惫的贪吃蛇，吞噬一个个部落。坐在他身后的林悠然见状，伸出素手，温柔的帮他按压着太阳穴，松缓近段时间紧绷的神经。此时，他的腹部已经隆起，再过一两月就要生了。沈云除了打仗，一返回凉州就和林悠然努力努力。皇天不负有心人，林悠然终于有了。而有了血脉的加成，林悠然对于眼前这个面容黝黑、略显沧桑的年轻人，有了一种莫名情愫萦绕。虽然两人是合作关系，可日久生情并非空穴来风。见沈云睁开了眼。林悠然柔声笑道：“接下来你有什么打算？等你把孩子生了，看任务如何吧。”沈云翻了个身，摸了摸林悠然的肚子，好笑道：“你有没有一种很稀奇的感觉？我在这里才二十一岁，返回现实才十八，哈哈，直接喜当爹。”对沈云来说，确实很神奇。可林悠然只觉得心生苦涩，抓着他的手，语气凄凉：“若生下孩子，我这可怎么舍得走那十月怀胎，何其不易见他眼眸泛红的模样。”显然是母爱开始泛滥了。沈云起身笑道：“就当是一个真实的游戏副本，多想无益。我先去处理下朝廷的使节。”“嗯，你先忙。”林悠然展颜一笑。他也知道两人都是穿越者，可孩子不是，无法返回现实。但他还做不到沈云这般豁达。从中就能看出沈云的心性有多坚毅了。至少你父亲给你打下了偌大基业。林悠然温柔的抚摸着腹部。作为沈云的枕边人，以及能接触铁血猴最高机密的他。心知这些大雪龙骑来历太过蹊跷，局限于见识，福伯这群人只会认为是铁血猴林峰的后手。可林悠然觉得，也有可能是穿越者的任务奖励。但不管如何，这个不靠谱的父亲至少给孩子留下了基业。可怜我儿自幼无父无母，还是从林家族人中给他找个父亲和娘亲吧。林悠然试了试眼角泪花，朝着不远处的丫鬟招了招手。一直关注他的十个丫鬟快速小跑了过来，柔声轻语：“夫人是要回屋休息吗？”眼前这位美妇人可是除家主之外，在府中最最重要的人，这可是怀着国公血脉的夫人。见她有些伤心的样子，十个女婢还以为夫妻俩吵架了，不由提心吊胆的。林悠然起身笑道：“嗯，扶我回屋，你们去给准备鸡汤，看他瘦的得不补。”是，夫人，夫人您慢点，大堂内。看着屋外走来的沈云，十七名被军师围拢的太监们就跟见了亲爹似的。哎呦喂，林国公，您可算是来了哟，国公爷。老奴这跟了大半年了，总算是见到您嘞。国公爷，陛下可是天天念着您嘞？见到您这生龙活虎的，陛下想来也能睡个安稳觉喽。显然，朝廷已经给沈云加官了。一群大小太监在屋内叽叽喳喳的，吵得人心烦。沈云摆了摆手，坐在主位上环顾众人。我不想听废话，直接说明来意。这众人面面相觑之后，一名老太监拱手笑道：“启禀国公，老奴这就到来。陛下已为国公升任大将军一职，总领大前全军。”剿灭大前周边敌国侵犯，国公夫人则入大前一品夫人，有管教百官子嗣之权。还有则是国公麾下的骑兵实力，天下皆知。朝堂诸公向将军中优秀子弟跟随国公学习，也算是让国公教导军中优秀俊彦。朝廷也会带来大量的物资，让国公无后顾之忧。就这，沈云靠在椅子上，看着神色紧张的老太监，淡笑开口：“赵暮雪杀我父母，灭我家族，你是一句也不提啊？”扑通。听到这句话，老太监脸色大变，直接跪在了地上。而场中几个小太监见沈云眼中杀机暴起，吓得脸色惨白，当场晕厥。单听对方的口气，并不在意朝廷的封赏，这就意味着，眼前这个名震天下的凉州猛虎，很可能会兵困长安，这可是造反啊！他们怎能不害怕？见沈云起身离去，哪怕是带头的老太监都挺不住了，哀嚎出声：“国公，若是天下太平，陛下还会封您为异姓王啊！”国公，国公，我等都是来使，
您全且饶奴婢们一命啊！”异姓王，沈云不屑一顾，走出大殿，摆了摆手：“全杀了。”赵沐雪说的大部分都是名誉上的，当然，哪怕他给出实质性的东西，对于现在的沈云来说都难如法眼。掳掠这么多异族，已经让沈云的底蕴达到了不可想象的程度。其实给他身份地位，确实是最理想的。然而，杀亲之仇、灭族之恨。怎是区区地位能换来的？诺，在他身后两名江湖宗师眼中兴奋异常，闪身冲入屋内。这也意味着，天下要易主了。而他们这些游侠出身的人，摇身一变就是从龙之臣，自然兴奋了。国公，莫要自误啊！一旦造反，天下离心。噗！两月之后，林悠然诞下一子，整个凉州都张灯结彩，宴席大摆。尤其是府中上下，不管身份如何，一个个喜笑颜开。林家有后了，而沈云目前的实力，加上后续有人，才是让众人为之兴奋的重点。尤其是宫里的使节被斩杀后，不少人心中都升起了一个念头：家主要当皇帝了，眼下小公子诞生，未来说不定就是太子呢。现在府中的人要是能见上一面小主，不仅是吹嘘的资本，还是众人艳羡的对象，更有诸多跟随沈云和福伯一路走来的年轻人开始娶媳妇了，然后每天晚上疯狂和媳妇干活，多的不说，太子随从他们是要定了。这还是福伯提点，他们才恍然大悟：大爷还得是你大爷，不然这大爷能侍奉林家三代，要是算上小公子，那就是四代人。家有一老，如有一宝啊！现在福伯还真就是大爷了。老头儿轻易不会出府，每天养生打拳，调理身体，想着延年益寿，能再护一成小公子，春节临近，凉州喜上加喜。可对于其他还处于水深火热之中的人来说，蛮夷肆虐之下，哪有春节让你过？能吃饱饭就不错了。来年春天，休整完毕的沈云亲率大军起兵南下。开始的时候，他还遭遇了不少阻碍，毕竟他要造反的事已经被广传天下，加上大雪龙旗出现的诡异，都说他是妖心下凡等等。可在绝对实力面前，一切计谋都是徒劳。仅仅过了两月时间，十五万大雪龙旗围困大前长安，跨坐神骏白马、一袭雪衣铠甲的沈云，看着前方长安城头，朗声大喝：“赵暮雪！”十息之内不开城门，途径城中大前文武，徒十万龙骑齐声暴喝，听得城上众人脸色一白。此时此刻，说再多的话都是徒劳。所有人齐齐看着居中神色平静的女人，吱呀一声未等赵暮雪下令，城门就被人打开了。他回头四顾，发现一个个大臣都不敢与之对视，不由淡笑摇头。他敢杀朕，有什么理由不敢杀你们这些反抗过铁血猴的人？此言一出，有人慌乱，有人无动于衷。但为了性命，哪怕背负叛军的骂名，他们也想试一试。至于大前那些忠臣，早就被这群人给看压了起来，不再理会众人。赵穆雪凝视下方沈云，朗声开口：“铁血猴曾让朕与你诞下一子，继承大前。国公，你不会不知此事吧？”“什么？居然还有这事？”周围大臣无不色变，心神惶恐。赵穆雪身为大前皇帝，绝不会说谎。那么此事必然是真的，而让他们紧张的是。林国公想要掌控大钱，封住文武百官和天下悠悠之口，只有选择和赵暮雪成婚，才能让天下归心。毕竟造反为世人不耻，不然他哪怕得到天下，也会让本就受益于大钱的士族排斥他。就算沈云百般不愿，最差的结果也是等赵暮雪诞下皇室血脉后打入冷宫。可这种结果对于在场叛军之人来说，依旧是毁灭性的，他们绝对会被赵暮雪清算。想到这，诸多文武直接跪在了地上。悲声大喊：“陛下，陛下呀！老臣一时鬼迷心窍，还请陛下恕罪啊！念在陈丹经节律的份上，还望法外开恩啊！陛下，此事与我无关，我也是被坑的呀！”一时间，城头文武哭的是悲天悯人，纷纷跪地求饶。怪不得他这么淡定，原来有这张底牌。哼，待我失事前，一一找你们清算。赵穆雪眼中寒光闪烁，皇帝他是别想当了。可一旦自己生下男丁，加上母族与皇室的暗中帮衬，说不定还有机会登临皇后。听闻那国公夫人林悠然天性纯良，非心机之人，他只要与其好好相处，再加上自己的姿色，安心辅佐沈云，也算将功补过。只是这偌大的江山，却要拱手送人了。不过至少还留在皇室血脉的手中。愿地下先祖不会怪罪暮雪环顾这群叛徒的赵暮雪心中轻叹。然后他看向了下方大军中的血衣身影，可下一刻，他瞳孔一缩。眸中尽是不可置信，盯着沈云。咻！只见一根箭矢脱弦而出，朝着他击射而来。未时扑
，势大力沉的剑矢直接洞穿了赵慕雪的头颅。沈云收了长弓，看着城头骚乱的数百人群，语气冰冷：“将上方文武尽数斩杀！”诺。轰隆隆，数万骑兵直接冲入了长安城。龙骑入城后，展开了血腥的屠杀。所有皇室成员反对沈云和曾经铁血侯的人尽数斩杀。足足十天时间，长安城血流成河，人人自危。而清理完长安之后，龙骑四散天下，开始抓捕其他地方的叛乱。他清剿的速度太快了，快到就算有的地方造出了火药数量也不多，根本难以抗衡龙骑。至于南蛮各地见势不妙，纷纷缩回了自己的老窝，一时间天下宵小皆沉寂了下来。林甫等人觉得沈云的杀心太重，该以怀柔政策稳定天下。可只有林悠然知道，他们没多少时间了。如果给沈云足够的时间，他自然知道温水煮青蛙的道理。可他决定攻打长安城时，当晚回去逗弄儿子小虎头，听到的那一声模糊不清的爹爹，以及幼儿咧嘴憨笑的模样，让他心中五味杂陈。所以沈云才不听福伯等人的劝谏，要以最快的速度清扫一切障碍。好在大雪龙骑所有人都是有自主意识的，并不是设定程序。这么强悍的部队，在冷兵器时期至少能护住小虎头。至于能不能安稳称帝，就看天意了。皇宫内，沈云端坐高堂。一旁的林悠然则抱着酣睡的儿子，仔细打量着眼前一对男女。男女约莫三十，是林家旁支一脉。经过长达一年的监视，这一家五口虽然生活苦寒，但为人纯善，都是老实人。见过家主，见过主母，夫妻俩拘谨的行了一礼。这位可是当今大钱的主，虽然是他们林家家主，可站在面前就感觉有无形的威压笼罩而来，让夫妻俩十分紧张。吐露游牧，横扫四方，血洗长安，手刃女帝。这一件件事就像是神仙一样，林家族人都将这家主当成了天神下凡，实非常人能企及。沈云放下茶杯，含笑点头，坐，好嘞。男人连忙点头，和媳妇坐在了一旁。沈云沉吟片刻后，对男人笑道：“万三，我已将小虎头寄养在你名下，你们一家就居住在皇城，如何？”闻听此言，林万三瞪眼看着沈云，既惊又惧。等他回过神后，吓得脸色一白，拉着媳妇。直接跪在了地上，哎呦，家主哎，您这是想要我老三的命啊？我哪有这个本事养小少爷？古代倒是有寄养，但那种不是吃不上饭，要么就是远游时间不定，这才托付他人。他们一家哪有资格养眼前这神人的儿子？我与夫人要云游四海了，就这么说定了。福伯，沈云也不想在这世上多谈，喊来福伯后，和林悠然一同离开了大殿。见林万三像是要死了一样瘫坐在地上，林福气不打一处来。踢了他一脚，喝道：“你特娘的，能不能出息点？有我们看着小主能出事，就是放你家养着，能济事就好。”林福在林家的地位非同一般，威望极盛。听他这么一说，林万三连忙爬了起来，抱着老头的手，语气紧张：“福伯，您说的是真的，您可别吓我啊，不然我娘哪怕在地下，晚上也得托梦给你。你个混球！”林福老脸一红，一巴掌抽在他的头上：“滚犊子！身在福中不知福，这事别和外人说。”自己知道就行，嘿，还得是您啊！放心，打死我也不说。有了老爷子的保证，林万三也放下了心，拉着在一旁傻愣愣的媳妇，快步离去。等两人走了出去，妇人才一脸震惊看着林万三。万三，福伯何娘？林万三仰头一往昔，一脸感慨：“就是了，我爹死的早，福伯时常来我家照顾我们。这一来二去啊，就和我娘好上了。你可别乱说啊！”三天后，看着林万三夫妇抱着小虎头和众人离去。林悠然终于忍不住心中悲伤，扑在了沈云怀中，低声呜咽：“我以后可怎么活啊？”沈云心中也有些空落落的，拍了拍他的后背，轻声安慰：“回去之后，所有感受都会锐减，放宽心。”穿越者返回现实后，不管是在异界的实力、异能，还是人生感悟、招式、枪械熟练度等等，承接记忆都会锐减，甚至是没有的地步。所以，大部分穿越者返回现实后，都会选择训练来提升自己的手感，增加记忆，目的就在于此。说的轻巧，可怜我虎自幼就没了爹娘，这要是有个好歹，你让我死了算了。呜,呜，林悠然是真的伤心了，没一会儿就打湿了沈云的衣襟。沈云只能拍着他的后背，以示安慰。他何尝又不难过？毕竟是自己的骨肉。可小虎头的诞生也是为了能延续林家香火。小家伙，祝你好运。沈云拢了拢林悠然颤抖的娇躯。好了，小虎头诞下后，奖励的是香火绵延，说明林家还需要他撑门面，不会出事的。突然。一道提示声在所有穿越者的耳中响起，温馨提示：古代乱世生存结束。
，幸存者将在十秒后开启传送。忽听到提示的林悠然深吸一口气，和沈云步入屋内，关上了房门。这一事对他来说可以说是衣食无忧，轻松异常。我们需要在现实世界联系吗？林悠然下意识询问沈云。两年相处下来，他已经被这个强大的男人征服了。谁不喜欢打下天下的英雄？日久生情，林悠然的芳心早就成了沈云的形状。沈云低头看着他那梨花带雨的柔美容颜。抬手捋了下他耳边秀发，语气从未有过的柔和。或许回去之后，你我之间的感情也就淡了。这句话像是一柄锋利的匕首，直接扎入了林悠然的心中，疼得他呼吸困难。身形踉跄的他下意识抓紧沈云的手，仰头看着他，苦涩一笑。我要是有你这么淡定就好了。见他眸中泪花闪闪，尽是不舍，更有浓烈的爱意涌现。沈云抬手替他擦拭泪花，调笑开口：“哈哈，说不定你以后孩子生多了就会淡定了。”这话瞬间让悲伤中的林悠然回过了神，涨红着俏脸，锦钻粉全垂着他。你，谁给你生孩子？哟，翻脸不认人了。沈云眉头一挑，学着他的嗓子喘着气，快要满满的生个大胖小子。沈云，林悠然羞愤欲绝，激得直跺脚，发出了刺耳的尖叫声。哈哈哈！过了良久，被扇的福伯发现两人还没来，回到院中一看，发现人居然不见了。桌上仅留下了一封书信。信是两人共同写的，福伯，我要走了，小虎头就交给你们了。望我儿明天能成器，别宠，让他记事后多往龙旗跑。五大龙旗卫都有十万骑兵在手，都有管教他的权利。至于那些资助军队的商贾，不可给其获利过多，寥寥虚名足以。林悠然，福伯，在凉州峰会巷，我让您委托买的房子里有天儿二十岁之前的生日礼物，您记得每年送给天儿。内容洋洋洒洒，写足了二十五页，全都是和小虎头有关。至于大钱如何？沈云只是简单交代了几句，林悠然的笔迹断断续续，显然是伤心至极导致的。望我儿能心系天下百姓，凌晨我只想我儿能平平安安。林悠然就怕小少爷埋怨你俩，把这么大的摊子甩给他哟。语气哽咽的福伯抬手颤抖擦了擦眼角的泪水，真而又重的将这些纸小心翼翼的放入怀中。其实老人早就怀疑过，自家公子的大雪龙骑来临，哪怕老侯爷神通广大，也不可能打造出这等强军。莫非小侯爷真是天人不成，连小虎头都无法带走？或许是凡人之躯啊！福伯目光茫然，满脸怅然。果不其然，接下来的时间内，各地都传出有人突然消失的事情发生，而且都是在同一个时间段。在福伯等人看来，这群人或许和公子一样，是来凡间历练的仙人吧？沈云刚返回现实，脑海中就响起了提示声：“恭喜穿越者沈云，在古代乱世存活两年，评分结束后发送奖励，个人实力评级。” S 家族发展评级 ，S 物资评级 ，S S S 麾下实力评级，全球第一，超 S S S 家国势力建设 ，S 国势力稳定 ，A 国教化蛮夷 ，B 家一连串的评定下来，只有大雪龙骑成为了超三 S 家，金手指不愧是最粗的大腿，恭喜穿越者沈云获得古代乱世评分 ，S 家奖励二阶进化晶石，一万颗亦能进阶晶核。一万颗，两种一万颗。沈云眼中金芒闪烁，凝神观察自家的卧室，系统并没有提示被人安装了摄像头。他这才收了手中的穿越晶石，取出一颗二阶进化晶核。晶核为白色，和一阶灰色相比，更加的透彻明亮。但是晶核上并没有星河纹路，应该只有异能晶核才有。没有犹豫，沈云直接服用了25颗二阶晶核，只过了片刻功夫，他的实力就达到了二阶进化者。继续。一次性提升到三阶，沈云深吸一口气，仰头服下一百颗二阶晶核。二阶进化者需要二阶进化晶核一百颗才能突破至三阶进化者，但想要突破至四阶，就需要三四阶进化晶石了。晶核入口即化，毫无坚硬阻塞感。轰！强大的力量从沈云体内涌向四肢，让他的实力再次暴涨，而他的精神力也强大了不少。呼，沈云长长的呼出了一口气，满脸笑意。三阶进化者了。这种实力加上他的异能，在末日中可以说游刃有余了。而且突破三阶进化者后，他不仅异能威力得到了提升，还解锁了一项空间异能——空刃十字斩。这异能会突然出现在敌人的身上，直接贴脸输出。要是不注意，一个不慎就成了四块，杀伤力十分恐怖。然后他将异能进阶金核取了出来，金核成体闪烁着璀璨的星辉，就像是一颗颗星辰点缀其上。一万颗沈云直接点开背包。将所有经验晶核服用，恭喜沈云使用一万颗进阶晶核，当前空间异能经验值一万一百万。温馨提示：达到一百万后
，空间异能品质如序列级，效果提升啧啧一百万克。沈云一脸无语，他记得网上有人说 ，F 级异能者只需要服用十颗异能进阶晶核就能提升至一级。没错，异能品质是可以提升的，只要你有足够的异能进阶晶核。但是这种晶核比二阶晶核都要难产出，在网上相关的信息、帖子和视频都极少。想要大量获取，或许只有在异界。获得高评分才有可能，收获不错。三阶进化者，沈云起身运动了下四肢，他感觉在没有异能、防具的加持下，三阶体质的防御，普通口径的热武器已经难以造成伤害了。这也预示着，在不久的将来，人类热武器将逐步退出历史，承接的无疑是穿越回来后奖励的高科技武器图纸了。不过对沈云来说，再强的武器对拥有免伤的他来说，能直接无视。来到厨房，沈云打开冰箱，取出快乐水。嘴里嘀咕。话说回来，对于林悠然的感情直接归零了。现在他才恍然，那两年之久的任务跑友，在他心中并没有太多的感情留下。林悠然是一个温柔如水的女人，性格婉约，气质知性，而且她的大局观很强，在府中一切事务比福伯管理的都要条理分明。听说她开了家公司，规模颇大，有这些能力就不足为奇了。两年相处下来，沈云对于这个贴心的三六弟大姐很满意。如果下次有类似的任务，他还是可以胜任的。收回思绪，沈云取出手机查看了下这七天发生的热点事件。刚点开视频 app， 内容都是穿越者发送的。大致观察了下，沈云发现能获得二阶晶核的人数量撑死三五颗，能上十颗、二十颗的一个没发现，更别说他这上万颗了。可见评分奖励物品的差距有多大。浏览片刻后，沈云点开了官方新闻，就见一条醒目的公告映入眼帘。头条热点。樱花国周边爆发一种兽潮，死伤惨重，全民入境东亚各国，哈哈，小日子的国土没了。沈云是幸灾乐祸，不过小日子在其他国家买了不少领土，比自己的国家都大灭亡还不至于。东亚只是中转站而已。就这不得整一顿大餐庆祝下。沈云笑着查看冰柜内可使用的食材，继续翻看着信息。各国武装力量汇聚沿海城市，大量沿海地区民众开始转移。联邦政府经过樱花国和各国首脑，民众同意。第一枚灭国核弹已投放入樱花国，樱花国的沦陷算是提醒了沿海各国。好在沿海城市早在上百年前打造了环海防线，不会显得手忙脚乱。类似小日子这种被大海包围的区域，根本没什么退路，才不得放弃国土退入东亚各国。但是让所有人都意外的是，灭国核弹投放失败了。第一枚灭国核弹准确无误地出现在了岛国上空，可整个岛国却被一道光幕包裹。当核弹坠落时，连光幕都无法破开。在空中爆炸了。视频中，各路专家纷纷推测，一种上岸是一种生物进化的过程，而防御光幕很可能是其中有强大的一种释放的，为的就是霸占人类领土。最新消息，岛国穿越者回来了。光幕并未隔绝信号，但城市中遍地都是海洋异种，想要活着出来难如登天热门。樱花强者三井次郎乘坐直升机想要飞出光幕，却在触碰光幕时撞断螺旋桨，飞机坠落。三井次郎下落不明，各国科研机构发文，这应该是一种的领域能力，想要出来难如登天。投放领域的一种应该在内部。樱花穿越者想要自救，可从内部尝试引爆核弹，一连串的新闻再次刷新手机 app， 看的人是目不暇接。领域，看来一种真的打算上路的繁衍了。沈云抿了下嘴，扫了眼窗外满大街的汽车，打算吃完饭就准备离开海城了。现在能留在海城的，不是刚返回的穿越者，就是这些人的家属。其他人或许在樱花国沦陷，就离开了这里。穿越者一现身，大家就提着准备好的东西开溜，马路都被堵了。虽然这里距离海边还有些距离，而且还有黄海防线在，出事会第一时间发出警报，但趁早离开还是很有必要的。打开水龙头，沈云浸泡冰冻的排骨，却发现水流有些断断续续的，停水了。眉头微皱的他将水龙头开到了最大，突然，水龙头呲呲呲的喷出了一连串的泥水，还有些腥臭味从中散开。不仅如此，水龙头还微微抖动了起来。水管里有东西，沈云脸色一变，顺手将厨房的刀具收了，转身就走。砰砰砰，巨大的撞击声从水槽处传开。下一刻，砰，一道冲天水柱直接刺上了天花板。而在水柱中，一条细小的肉色触手在空中来回摇摆后，闪电般射向了房门处。沈云一关防盗门，大门就被刺穿了，露出了一小节扭动的触手。他手中水果刀快速闪过，触手被直接砍断，一接细油，扫了眼，断肢变成了黑色。沈云快步下了楼梯，一种百科中一接一种中，细油的防御极差
无孔不入，断肢并黑是他们的特点。可海洋异种居然来到了临海城市中，这也意味着，海洋异种很可能瞒天过海，打通了海底通道。突然，砰砰，沉闷的响声从大马路上传来，消防栓、井盖被水柱喷射上天，惊得众人慌忙躲避。什么情况？却见一只只鱼怪从地底跳出，四肢着地，目露猩红的看着周围人类。这眼神就像是遇到了美味的食物，让他们那张如钢锯般的两排牙齿来回咬合，留下一连串散发着鱼腥味的口水。怪鱼长一米五，浑身漆黑，四肢健壮，只不过每条黑鱼的身上或多或少都有腐烂、畸形的状况。这黑鱼群，车内一大爷瞪大了双眼，胡须都颤抖了起来。黑鱼群，一种广为人知的海洋异种，因为它的数量极其恐怖，记载中每次出现都是几十数百万的规模。而且这种鱼虽然只有一阶，可咬合力相当惊人。一种，一种登陆了，快跑啊！滴滴滴，街上的司机们吓得狂按喇叭催促，不少人更是放弃车辆，带着家人逃窜。啊！一个男人刚下车就被路边的黑鱼怪一口咬住了头，强大的咬合力使得鱼怪那锯齿状的牙缝中爆出了一连串的血水。随即，这只黑鱼猛地扭腰摆头，撕了。男人的头颅生生被撕扯了下来，鲜血狂涌。这骇人的一幕吓得周围人脸色苍白，亡命逃窜。一时间惨叫声、汽车警报声、黑鱼群的嘶吼笼罩了整条大街。从地底涌出的黑鱼群数量太多了，哪怕人群中的一阶强者都不敢多做停留，如无头苍蝇般四散逃窜。不是没人出手击杀这群黑鱼，只是没一会儿就被黑鱼群给淹没了。就连大街上的军士，在这么多人的情况下都难以开火，只能带人逃窜。此时的沈云刚下楼。就听到了大街上的惨叫声，见前方一大群黑鱼群目露嗜血的冲入小区，他身形一闪，发动空间位移，瞬间出现在了马路口的红绿灯柱上。当他环顾四周，发现整条大街都被黑色洪流所淹没时，心头狂跳。这么多！不仅如此，那些下水道中竟然蔓延出了大量的混黄海水，一种居然能瞒过沿海防线，打通到了海城沈云，只是简单一想，再次闪身出现在百米外的阳台，快速离去。此地不宜久留。本以为安装人类最高科技的沿海防线能提前发出警报，可现在看来，海洋异种经过这些年的进化，很可能发展出了匪夷所思的能力。樱花岛的遮天护罩，或许只是其中之一。沈云虽然无惧被一种包围，可摸不清一种变化，并不想深陷海城。先去收集物资。沈云扫了眼周围熟悉的环境，调转方向，朝着最近的大型超市赶去。不得不说，空间位移在这时发挥出了极其强悍的能力，不仅能让他轻而易举的脱离黑鱼群的包围。赶来跑路也是一绝，不到三分钟，沈云就来到了一栋五层楼高的大型商城。就见偌大的超市门口，六个落地窗全都被人给打爆了。可来抢物资的人太多了，进出撞得满怀，将大门直接给堵死了。快跑！黑鱼群要来了！几尼玛，都特么给我滚开！啊，我的腰子！更有人下黑手捅伤挡在前方的人，惨嚎和尖叫连成一片。此时此刻，整座城市都混乱无比。这时候谁还会维持秩序？就连超市工作的人都开始抢物资跑路了。沈云见一楼货架快被清空了，几个位移来到二楼，开始了零元购。来到货架前，他只需要一挥手，所有物资尽数被他收入系统空间。各类零食、水、饮料、糖果散装零食、熟食糕点等等，他都没有错过。这时候可不是挑选物资的时候，只要能看到的东西全收了就行。卧槽，我的水呢？一个壮汉刚将水放在推车上，转身一看，货架毛都没了，死，整个货架的物资都没了。快看，都是他收走的。众人侧目，就见一个身高一米八五左右的英俊男生，挥挥手就将周围的物资尽数清空。我的天，储物空间，他有储物空间！不少年轻人惊呼出声，满脸羡慕。可当下这种环境，拥有储物异能堪称逆天。他们要是有这个异能，直接搬空超市狗去其他城市猥琐发育了。货架边一大爷见沈云走来，迅速将方便面放入推车，喊道：“小伙子，你给我们留点啊！老头子，我也吃不了多少。”嘴上说吃的少，可老头动作不慢，推车都快塞满了。周围人一时疯狂掏着物资丢入推车。帅哥，做人留一线，日后好相见啊！你都收了几个货架了？这些都给我们啊！沈云并未停手，抬手将货架上的物资尽数收拢。看到这一幕，不少人连忙看了眼自己的推车。发现里面的物资没被他收走，暗松一口气，提着推车转身就跑。人家有本事，多拿能怪谁？能有这些物资到手，就赶紧跑吧。
，可这片区域都是方便面、蛋糕、素热饭之类的硬通食物。前方几个大妈还没收多少食物，见沈云走来，生怕被清空货架，急得伸手想要推开他。其他地方这么多，你来这干啥呀？你这人咋吃独食呢？想害死人是吧？还嫌少？沈云森然一笑，手中突然多了两把水果刀，闪电般出手，噗噗噗。一连五刀，直接扎入五人的脖梗处。呵呵，你大妈捂着喷血的脖梗，连连后退，满脸惊惧的瞪着心狠手辣的年轻人。这还是个狠人啊！周围人见状，根本不敢多留。收了水果刀，沈云继续收拢这片区域的物资，顺手帮大妈推车中的也收了，防止物资无主浪费了。蔬菜、海鲜、肉类、生活用品，只要能用的，他都打包带走。没过多久，将五楼物资收归大半的沈云，侧头看向了一楼大厅。只见大量的黑鱼怪冲入超市，攻击着四处逃窜的人群。这么快，看来周围都沦陷了。沈云眉头微皱，闪身来到五楼窗台，纵身一跃，收了将近百吨物资，足够他使用很长一段时间了。还在半空中的他，凝神看向一百多米外的大楼屋顶，身形瞬间消失。达到三阶进化者后，他的位移距离也增加了，位作停留。现身在楼顶的沈云再次催动位移，几个闪烁消失在了远方。毫无疑问。出城的高速已经被堵死了。这种时刻，只要出现一辆车追尾，后面的人就别想开车离开了。所有逃出海城的人翻上车顶，一刻也不敢停留。沈云走在高速栏杆上，回头遥看海城，隐约能看到高楼有浓烟升腾，后方还有大量的人涌上高速。没办法，城市周边有山林，只有高速才能最快前往下一个城市。而原本在城中维持秩序的军事，此时也退出了海城，实在是一种来的太突然了。毫无征兆，这点兵力想要清扫城市根本不可能。突然，所有人发现脚下的马路微微颤抖了起来，就连停放的车辆都开始抖动了。地震了？我们这哪来的地震？不会是地下有一种药出来吧？此言一出，众人惊惧。要知道，黑鱼群就是从地底冲出来的，人群顿时就慌了，焦急的攀越车顶，想要冲出这里。就在这时，轰隆隆，后方城市中传来了一声沉闷的轰鸣声。一直关注海城的沈云眼角一颤，不可思议啊！而听到动静的人们回头一看，无不倒吸一口凉气。嘶，那是什么怪物？只见一根根触手缠绕在高楼上，升腾起一只头皮光滑的巨型章鱼。而城市中的轰鸣声，正是高楼不堪重负、轰然倒塌的声音。当巨型章鱼撑起身躯后，传出了一声悠扬的嚎叫声。呜、哦，声音并不刺耳，可接下来发生的一幕，却让在场众人脸色一白。就见这只巨型章鱼竟然浑身散发出了淡蓝色的半圆光柱，只是呼吸之间，半圆光柱瞬间扩散，笼罩了整座城市，是樱花国的一种光照。眼熟的人一语道出：“赶紧跑啊！”众人仓皇逃窜，一旦被困在其中出不来，那就只能被城中受潮淹没了。沈云不愿多留，几个闪烁横跨数百米，不确定的情况下，还是不要以身涉险的比较好，谨慎无大错。好在光幕只是笼罩在城市上空。并没有向外扩散，众人这才安下了心。可城市里面的幸存者就惨了，在没有确定能出来的办法前，他们要和满城的海洋一种搏斗，能活下来的可能性几乎为零。几个坐在车顶的行人一脸庆幸，看样子海城要和樱花岛一样彻底沦陷了。还好我们走得快，不然就被困在里面了。我听说其他沿海城市也爆发了一种兽潮，有些沿海防线都被攻破了。要是下次进入异界，出来后整个城市都被兽潮包围了。那就完犊子了，哎，要是这样的话，只能往内陆或者高原转移了。能拖一时是一时，尽量在异界获得高评分奖励。此时，海城内的大型章鱼已经消失不见，应该是沉入地底了。可高速上的人们根本不敢多做停留，稍加休息，继续赶路。车顶的沈云遥看海城，思索片刻后，决定再看看。他需要弄清楚这光照能不能用空间位移穿进去。如果可以，这光照将对他形同虚设，城中物资也任他收取。半个多小时后。确认光照没有扩散的沈云来到了光照边缘。嗯，站在一处货车车顶的沈云，惊异的发现这些黑鱼群能畅通无碍的进出光照，而光照内的人类怎么拍打光照想冲出去都无济于事，哪怕里面的军事用热武器扫射，都难以撼动光照分毫。至于光圈外的人们，在大量黑鱼群的攻击下，不是躲在车内瑟瑟发抖，就是倒在鱼群中，成为了这群异种的口粮。自由进出，同类物种吗？沈云抿了抿嘴。凝视前方光照，身形一闪。然而他还没位移进去，砰的一声，犹如撞到了空气墙，从半空现身。吱，下方听到动静的黑鱼群怪叫一声，张着大嘴朝上方纵身一跃。
，自由坠落的沈云身形一闪，落在不远处一辆轿车车顶，微眯双眼凝视前方光照。进不去，种族原因，还是说他的空间异能效果比我更强？以后遇到这种大型章鱼笼罩城市，说不定杀了就能消除，不再多想。沈云转身几个闪烁，消失在了高速公路上。他也打算前往内陆或者高原区域，找个安静的环境，继续刷穿越异界奖励，顺便了解下一种的特性和能力。要是杀了大型章鱼，无法破除光照，或者遇到其他特殊异能的海洋异种，变数太大。苏城国际机场，这里已经被人群围得水泄不通。当下能快速前往内陆，除了高铁外，飞机是效率最快的。可发生了樱花国被受潮淹没事件，各大航空一个月内的机票都预定完了，没票就登不了飞机。其他城市赶来的人哪管这些，直接冲击安检，强行登机，导致诸多飞机停飞，航线延误。这让原本能登上飞机的人心生不满。双方从最初的争吵、拉扯，到互殴攻击，甚至还死了不少人。此时，沈云已经坐在了一架飞机内，靠窗的他扫了眼候机厅内的混乱场景，闭目养神。一个多小时的未已赶路，消耗了他诸多精神力。好在途中有不少顺风车，能让他坐在车顶上休息。由于飞机上没位置，沈云坐在了后舱空姐的专属位置上。看得出，近期飞往内陆的机票十分紧张。要知道，当下的机票最低都是三十万起步。还买不到。这时，三个巡视完的空姐返回座位时，才发现这里多了个年轻人。不过，帅气逼人的沈云安静下来，很容易给人好感。啧啧，这小子还挺帅啊，他难道被人抢位置了？或者他没票登机？三个空姐低语一番后，当先一人笑容专业，声音悦耳：“先生，您有票吗？这里是工作人员的座椅区，飞机已经起飞了。这时候赶人显然不可能，要是因为延误被外面的人冲击捣乱，就更麻烦了。”话刚说完。三名空姐就愣住了，只见这年轻人连眼皮都没抬，直接消失在了靠窗的位置，出现在了三座中间的位置。这一幕看得三人瞪大了眼眸。异异能者，也只有异能者才能做到这么快的移动速度，而且还是位移异能，这可是极其实用且强大的异能。别打扰我！淡然的语气听得三名空姐莫名有些心慌和紧张。直到这时候，他们才发现眼前男子的气场很强大，阅人无数的三人心知。对方绝非普通人，飞机起飞了，先坐下来。三人相视一眼后，各自落座。至于没位置的空姐，则坐在了同事的腿上。三人不傻，这种人物没必要因为一张票得罪了。当然，最重要的还是他们心中有小心思。年轻帅气，异能强大，这正是他们当下空姐圈的择偶标准。哪怕有段露水姻缘，在当下这种环境，也有可能成为退路。现在能有机会接近，他们三人自然不想错过。系上安全带后，三名空姐都不约而同地打量着沈云。英俊的脸颊上五官精致，尤其是他的侧脸，剑眉如风，鼻梁高挺，下颚三角区圆润立体，十分吸引人。见他还闭着眼，三名空姐一阵挑眉嘟唇，相互暗示，悄悄竖起了纤细的拇指。还真是帅啊，而且实力还这么强，气质好棒啊！怎么连机票都没买？看着也不像专门来泡我们的。其中一个空姐更是想好了怎么搭讪，轻抿了下粉唇。要是他有暗示的话。我矜持下，也就从了飞机平稳起飞，让乘客们都松了口气。此次去洛城，距离沿海极远，又是华夏出了名的高城重地，至少能安稳一段时间。三名空姐见沈云没心思搭讪，颇感失望，陆续离开座位工作去了。而坐在同事腿上的空姐，由于位置狭窄，起身前在沈云耳边轻语：“先生，我出去下声音软浓细语，还有阵阵幽香袭来。”说完，他扶着沈云的手臂，借力起身，离开时还捏了下暗示一二。可回头见沈云没睁眼。空姐一脸无奈，然而当她看向起身的同事时，眼眸一颤，就见这狐狸精的短裙都升上了腰，本就一袭丝袜，加上极其艳红的霸道丁字裤，实在是太有视觉冲击力了。他还背对着小帅哥，撅着腚扭着柳腰走出来，哪个领导能扛得住这么直白的诱惑？过道上的空姐看得满是佩服，连连竖着大拇指，可惜就是演给了瞎子看。两人整理了下制服，缓步离去。朱丽莎，你也太骚了吧！切。你还不是一样，这种小男生火气大，得直接点。可惜他好像睡着了，要不等下回去我帮你弄醒他，你再秀一秀。不过先说好，你有肉吃，别忘了我。放心吧，小蹄子，这么优秀的小帅哥，我一个人还吃不准呢。好了，不说了，先工作。两个空姐刚走向经济舱，却见前方一戴着鸭舌帽的男人起身拍了拍手，吸引了诸多乘客的注意。杰杰，大家别紧张啊！随着他的出声，三个戴着黑头巾的男人起身来到过道上。都把身上的金盒交出来，劝你们自觉点，我们只劫财。见四人没什么武器，毫无威胁，
，座椅上一大叔笑道：“哟，今儿还真新鲜，杰基怎么也得看看情况吧。”他一开口，不少乘客笑着起哄：“哈哈哈哈！我看你们四个还是安分点，飞机上有不少一阶进化者，可别丢了小命。”神经病！有没有进化者一起灭了这群白痴？果然无脑，真是嫌命长了。比一声四起，更有不少进化者解了安全带，如同看死人一样看着四人。大家或多或少都是在末日中混过的，只要对方敢有异动，在场这么多人杀了这四人，如同捏死蚊子一样。鸭舌帽男人显然是首领，听着周围不屑的言语，笑声诡异。骂我的人可都记住了，话音刚落，呼，一股股强劲的气流直接灌入了机箱。而在场十多个乘客突然发现自己的脚下有一阵强大的吸力，他们低头一看，却见下方居然是蓝天白云。消消消。强大的吸力瞬间将这群人直接吸出了机箱，啊！不，我给你金盒轰隆隆，整个飞机一阵颤动。虽然转瞬即逝，可刚才乘客被吸走的骇人一幕惊呆了所有人。我的天，他是异能者！那些人被吸出机箱了。大佬有话好好说，金盒这就给你！尖叫与惊呼连成一片，所有人都被压舌男的手段吓到了，就连一些一阶进化者都不敢轻举妄动，目露惊疑的瞪着他和三名抢劫犯。对方的异能居然直接在飞机内部开个洞，然后又恢复如初。这种异能居然没让飞机散架，实在是太诡异了。最重要的是，鸭舌男能有如此实用的异能，说不定他们中有二阶进化者。在大部分人都是一阶的情况下，能达到二阶的人就显得十分强悍了。这根本不是他们能抵抗的。不想死的都把金盒交出来。三个头巾男眼神凶厉的瞪着众人，搜刮金盒。能在这时候坐上飞机的，非富即贵。身上说不定就携带各种金盒，这也是他们此行的目的。千万别私藏，我有检测仪器，我要财，你们要命，好好配合。过道上的鸭舌男环顾四周，笑容灿烂，众人不敢耽搁，纷纷将金盒取出，交给了三名土匪。不过都是一阶金盒。鸭舌男见众人配合，笑着喊道：“老三，你去公务舱头等舱看看，不配合的人我直接送走。”该说不说，抢劫来金盒是真的快。好嘞，老大。头巾男转身见身边有个三十多岁的空姐，正紧张的看着他，伸手搂住对方的腰，笑道：“去告诉你们的机长，把飞机开到南山市机场。南山机场那里已经关闭，怕。”头巾男一把扣在了他的翘臀上，看着美妇人一脸惊恐、娇躯颤抖的模样，森然一笑：“不管我们过去干嘛？再废话，把你给办了，到时候直接视频你老公。”嘿嘿嘿，曹贼！少妇空姐一听这话，脸颊苍白如雪。作为一名姿色出众的美少妇，她自然知道网络热词。这种人就好这一口，统称曹贼。也不知是疼的还是吓的，他眼眸一红，连连点头。我我这就去。啪啪，嘿，去吧。头巾男拍了拍他，走向了前方的机箱。周围的乘客见这男的笑容猥琐，手都不停，心知这名空姐是别想好了。混末日的人都知道，有些人说的话玩笑话，很可能就是内心最真实的想法。鸭舌男也知道老三的脾气。见两人路过身边，无奈摇头，记着点时间。嘿，老大您放心，绝对耽误不了。头巾男咧嘴一笑。突然，坐在椅子上的人们惊疑的发现，当这个头巾男转身离去时，一道人影出现在了他和鸭舌男的中间。下一刻，人影抱起伤人，手中菜刀划过一抹寒光，直接砍向了头巾男的后颈。这人影正是闪现而来的沈云。为了照顾鸭舌男，他抬手对准了对方的后脑，空间吞噬。毕竟异能释放的速度极快，需要第一时间摧毁地方的大脑。只见一道黑洞涟漪，刹那间笼罩了鸭舌男的头颅。噗，没有一丝反抗，鸭舌男的脖颈像是被光刀切过，整齐划一，头颅消失，血柱冲顶。而一旁的头巾男则被沈云势大力沉的一记菜刀当场砍断了颈椎。啊！渗人的惨叫声从男人口中响起，听得众人魂儿都快飞了。这是得多绝望才会发出的声音。惨叫声立刻吸引了正在收金盒的土匪，两人猛地回头，却见自己的老大头竟然没了，脖颈正往外冒血，而他们的老三也被人砍断了脖子，倒在地上，浑身抽搐。这一幕直接把两人吓破了胆，对着沈云颤声求饶：“大哥有话我投降。”可话说一半，两人顿感脖颈被一只大手死死掐住，这力道犹如钢筋锁喉，疼得他们眼球突出满是血丝。咔吧，一声脆响，两人的脖颈被当场捏成了粉碎。扑通扑通，两具尸体瘫软在地，依旧没能让全场众人回过神来。震撼，所有人的脸上都布满了不可置信的震撼。
，瞬间秒杀疑似二阶进化者的四人，其中还有一名异能者。这年轻人的实力当真是恐怖如斯。沈云扫了眼目瞪口呆的少妇空姐，以及前方呆立原地的空警，开口吩咐：“航线不变，开快点，我赶时间。”见他转身离去，所有人齐齐瞩目。而站在过道上的朱丽莎等空姐无不面露震惊与痴迷，神采奕奕的为他侧身让道：“这才是真正的强者啊！”直到沈云走入后舱，机箱内这才爆发出了热烈的掌声和欢呼声。这人也太强了吧！那应该是瞬间位移异能吧？太实用了！酷，大哥哥就像超人从天而降，啪啪啪，直接打死坏人。一时间，众人情绪高涨。工作人员将尸体抬走后，给那些失去亲朋好友的人做安抚工作，同时通知乘客飞机已经加速，很快就能抵达洛城机场。过了好一会儿，乘务长带着机组工作人员来到了沈云的身边，以示感谢。如果没有他出手，这次还不知道会死多少人。还未等乘务长开口，沈云摆了摆手：“行了，别打扰我休息。”“好的，先生。”“如果有需要，您说一声。”众人离去，只留下了朱丽莎和那名被救的少妇空姐，坐在了沈云的左右。可惜一路上，沈云都在闭目养神，都没机会让两人开口。当飞机停靠在洛城机场后，见沈云起身的他，连忙笑着开口：“先生，组长让我邀请您聚餐，以示感谢。您看。”少妇空姐也一脸感激看着沈云。先生，谢谢您救了我。如果您有空，然而沈云直接消失在了原地，来到了出口处。周围众人看清是他后，连忙让开位置。尤其是面熟沈云的人，再次打量他一番后，背脊都有些发寒了。他果然是狮王，不仅是场中的进化者，就连机组人员都得知了沈云的身份。相比较上一世在古代中风吹日晒的无敌猴，难以窥其真貌，姓名也不同，末日狮王才是沈云最为出名的马甲。怪不得他的实力这么强。居然是江南狮王！站在门口的机组人员连呼吸声都小了许多，身子站得笔直，眼观鼻，鼻关心，生怕一个不注意就被嘎了。倒是几个空姐眼神火热，死死盯着沈云，疯狂示爱。要是能被这位大佬宠幸，哪怕收为玩物，对他们来说都是天赐良机。可惜舱门打开后，沈云就闪身离去了。护门口等待下机的众人齐齐松了口气，都有种劫后余生的情形。要知道，狮王在网上被许多死了家人的网友抨击。很可能看什么人都不爽。好在这帅小伙没杀他们不说，还救了众人一命。一时间交谈声络绎不绝。我觉得那230万人可能死的不冤了。哈哈，那是救了我们的命才有好感。你让那些家属在这试试。不过上一次古代穿越，狮王好像没什么名头啊。难道又获得身份卡改名了？不可能运气这么好吧？或许是苟起来猥琐发育了。但是别忘了，大前出了个邻国公。从各国网上的信息来看，他的势力比之其他古国的人更强。哈哈，三次穿越，华夏已经出了两个超级 BOSS， 眼下狮王就在洛城，哪怕海兽袭来也有一战之力。这话不假，位移异能那是能在万马之中取上将首级的。他要是加入洛城官方，这样一来，洛城的守备力量又提升了。不错，和沿海城市在海边打造的护城眼线防御不同，作为内陆城市的洛城，在一百多年前就将整座城都围在百米高的围墙内，这是为了防止海洋兽潮席卷内陆而有备无患。如果说在古代12米高的城墙是巨城，那么如今这百米高的城墙堪称庞然巨兽。出租车内，沈云看着窗外高大的城墙和厚实的墙壁，对于这个城市的产物十分新奇。城墙外有许多热武器窗口，城内一圈则是城中武装力量的驻扎区域。至于内部就没太多变化了，里面依旧是现代化都市的建设。开车的司机笑着介绍，洛城的地基极深，而且最近更是发文称。已经从穿越者手中获得感应设备以及一批科技武器，将安装在地底，防止海洋异种从内部偷袭。看着挺坚固的，沈云颔首。单从外观上来讲，这座城确实称得上固若金汤。要说坚固一环，才叫真的坚固啊！司机笑道：“那些一环、二环的城墙都是各大财阀共同打造的，有钱人才能住在里面。哪怕在里面工作的人，一到晚上七点就得出城，想待一晚都得几十万呢。”自己的城市吹起牛逼来，那叫一个畅快。司机语气不忿的同时，又有些得意。城中城，不仅在华夏，全球各国都有这种富豪政要聚集地。普通人想要居住其中，除了特殊工种，根本不可能明目张胆的区别对待。这要是换做我那里，不得被人喷死沈云穿越而来，了解过这里的城中城概念。钱权才是大爷，在这日益紧张的环境中更加真实。没一会儿，出租车就停在了外城五星级酒店前。下了车的沈云走上台阶。就见门口八个身穿青瓷旗袍的迎宾美女微微躬身，先生欢迎光临，先生，请问是住宿还是用餐？
，其中一个女生笑容灿烂的看着沈云。虽然她身穿一袭地摊货，但能走上台阶的就是客人，说不定就是低调人士。他们都是打工的，哪敢给眼色得罪人？沈云打量着金碧辉煌的酒店，开口说道：“住宿，找个安静的房间。”“好的，先生，请随我来前台办理。”迎宾美女笑着引路，柜台前。沈云将身份证明递给工作人员后，却见对方看了眼就推了过来，一脸歉意：“先生，您应该是今天来到洛城吧？导游没和您说需要办理洛城暂住证吗？”暂住证。沈云眉头一皱，女前台笑着解释：“是的，先生，这是上周小日子灭国后洛城才发布的文件，加上今天沿海一带爆发受潮，也是为了防止洛城人口拥堵。”沈云没想到还有这种事，不过按照海城沦陷的情况来看。加上沿海周边城市涌入内陆，设定人口值确实有必要，但他哪有功夫去办理暂住证？沈云直接取出了自己的银行卡，放在了柜台上，里面有二十亿，让你们管理，帮我办一张，密码六个六，二十亿。前台和迎宾眼眸一颤，满心震惊，不曾想这个穿着普通的英俊男生，居然有二十个小目标，没人敢质疑，他敢拿出来还爆出密码，自然是有底气的。虽然办理证件要本人去。而且还要等上一周的时间，但星级酒店的管理层肯定是有关系。当下环境货币膨胀不假，但还不到什么人都能把二十亿不放在眼里。想通后，前台女生接过银行卡后，语气恭敬：“先生，您稍等，我这就联系管理层。”前台拿起电话，并未拨通，而是先查了下沈云的卡内余额，扫了眼有一大串零后，他才顺势拨通了管理号码。相信是一回事，但还得防止被坑，不是？不出前台所料。管理层让他先给客人办理入住，听老周的声音还挺激动，还好我机灵放下电话的前台暗自庆幸。没一会儿，见沈云接过房卡，身边迎宾美女的笑容愈发灿烂。先生，我带您去。两人刚转身，就见不远处的电梯处走来一行人，为首的正是这家新皇酒店的总经理朱文以及一群酒店管理。老总，老总好！一众工作人员出声招呼的同时，暗自吃惊目视朱文的沈云。要知道。能在洛城开这么大的酒店，朱文的背景可不简单。这年轻人刚来洛城，就能让朱文亲自接待，来头不小。朱文对众人颔首，快步来到沈云面前，满脸笑意：“哈，沈先生能大驾光临，真是让我这蓬荜生辉啊！”对于这种场面话，沈云丝毫不感兴趣，神色淡淡。朱文见状也不废话，连忙从口袋中取出一张钻石卡递了过来：“这是顶层的天字号房间，能看到城外风景，你想住多久都行。”费用由酒店出。对于这种强者，地理位置是生存指标之一。新皇酒店高300多米，加上落地窗边的高倍望远镜，足以观察到围墙外的状况。不得不说，朱文这一手投其所好还是很到位的。可周围人却被朱文的热情给惊到了，哪怕朱文身边的管理们都惊疑的打量着沈云。天字号，这可是洛城顶级权贵才能入住的房间，一天费用便是200万，这还免费给他住多久都行。但沈云并不需要这种人情。有心了，我住哪都一样。哈哈，那行，沈先生要是有什么需要，尽管吩咐。朱文笑着将他送上了电梯，看着关闭的电梯门，朱文身边的部门经理笑道：“老总，您带我们长眼，总得说说您这位朋友的身份吧。”“就是啊，老总，能让你亲自接见，想必是外省那个大家族的子弟。”朱文深吸一口气，看着众人摇头失笑：“你们庆幸捡了一条命吧，他就是末日中的江南狮王。”“是，我的乖乖。”我就说他怎么这么眼熟，原来是这凶人，他他是狮王。众人听得目瞪口呆。虽然沈云有斩杀230万人的战绩，但大部分都是异界幸存者。事不关己，能大致记住沈云的长相不多。眼下当面遇到，没被这人图给嘎了，确实值得庆幸。朱文也是听部门经理老周上报，才连忙下楼的。人群中的老周长松一口气，还好我们酒店在机场有人啊。今天发生了件事，正好是狮王在场。我收到消息就听到了前台汇报，这才通知了朱总下来。作为外城最高规格的酒店，加上强大的背景，一般来洛城的人物都会先在新皇落脚，休整一番后再去内城或是其他地方。今天他们纯属侥幸，不然在这惹到一个拥有位移异能的人徒，后果不堪设想。朱文笑着拍了拍老周的肩膀，老周和前台以及那个迎宾小姐都奖励一下，该升职升职，该发奖金发奖金，能活着就不错了。老周摇头失笑。随即皱眉低语：“老总，看样子狮王不打算在洛城久居啊。作为外城最高建筑物，新皇的地理位置极佳，又能看到城外情况。天字号房间的价值，随着沿海一带的人赶来，价值必然暴涨。”
。可沈云直接拒绝这么优厚的条件，显然意不在此。这种强者都是有目的性的，我们就是开酒店的，不用管。朱文不再多言，环顾众人，吩咐道：“将他的房间服务提升到天字号级别，切记别让人打扰，钱就照常扣。”只是简单的照面，朱文就知道沈云并不是喜欢拿人情的人物。但是对方毕竟是狮王，凶名在外，该有的服务规格不能少，这是态度问题。好的，老总，放心，我这就去安排。进入房间后，沈云确认屋内没摄像头，洗完澡躺在了落地窗边的沙发上，目光悠悠的看着窗外场景。太阳已经降下，城市道路灯火通明，大量运输车将物资运往城头，时刻准备迎接受潮的冲击。可两堵围墙就像是两个巨型牢笼，将两批人困在了城中。按照那只巨型章鱼的体型，百米城墙，除非有特制武器，不然爬进来这城就完了。沈云暗自低语。或许建造城墙的人都没想到，樱花国和海城出现的章鱼一种能长达数百米，这种围墙用来抵抗丧尸类生物有奇效，可面对巨型章鱼就需要武器辅佐了。想到巨型章鱼，沈云取出手机查看网上信息，当前热门的话题无疑是临海一带的城市了。今日热点：海洋一种通过地下进入各国沿海城市，目前华夏有42个沿海城市沦陷，含沿海城市全数沦陷，居然是全球性的一种登岸。沈云双目微凝，之前许多人都认为，小日子的领土被霸占后，一种兽潮会向周边扩散，如韩、朝、华夏等地。可现在是全球范围的，这也意味着，海洋一种时代来临了。而大陆曾经的霸主人类，或许会和其他动物一样，沦为一种的食物。这是新旧文明的战争。可海洋的面积太大了，根本不知里面有多少一种，只是想想就能让人感到无尽的绝望和窒息。收敛心神。沈云继续查看有用的信息，专家推测，一种中变异出了屏蔽检测的能力，疑似巨型章鱼，目前未检测出真正实力，定义为特殊型一种。当前樱花国出现的巨型章鱼，据幸存者报道，已潜入巨坑中。也有人推测，巨型章鱼化为光幕形态，二次变异。联邦新闻，各国已成立救援队伍，落实先自救，再救他国。当前被海洋围绕的国家，需尽可能转移民众自救。巨型章鱼居然消失了，这个消息。有些出乎沈云的预料了。如果章鱼真的二次变异成为光幕，谁能从城中出来？一种强大的实力加上未知的诡异能力，没人愿意待在受潮中。沈云继续浏览信息。头条大数据：沦陷城市并不是每个都有巨型章鱼，全球出现76例，但不可轻视。内陆民众发现城市有一种迹象后，请第一时间上报离开城市自救沿海专线。沿海防御体系遭受一种受潮前后夹击。截止1 7点五十分。三分之一防线告破，受潮中已出现二阶一种变异杀人鲸群，实力非常恐怖，热武器无效。军区最高指挥部，城市可能不再是人类最后的防线，请拥有建筑、武器等高科技图纸的穿越者交易给城市，共同抵御一种压抑、紧张。这是沈云浏览信息最直观的感受。当清楚的认知到城市防御扛不住一种侵袭时，人类又将何去何从？突然，消消消，落成上空，八架歼击机划破虚空。方向直至东南沿海一带，沈云起身来到落地窗前，看着远去的飞机，喃喃自语：“都需要内陆落成出动战斗机，很明显，沿海防线的状况不容乐观。”沈云滑动手机，将视线锁定在了信息列表最上方。置顶，今日起，地球进入海洋一种时代，我们只有进入异界获得奖励，才能快速成长起来。加油！希望落成能多撑一会儿，多刷几次异界任务。沈云眺望着车水马龙的城市，目光深邃。一旦受潮席卷了整个大陆，人们不仅没有安宁的生存区域，就连想在网上查信息都不可能。等断网断信号后，可没有现在这么方便的了解信息了。接下来的时间里，沈云都在房间内锻炼身体，房间足够大，健身器材也有不少。在他询问过能否找个地方训练射击，朱文都第一时间联系好了俱乐部，还有专车司机护送。沈云自然不差钱，顺便让朱文帮他收购大量物资，统一放入仓库区后收入系统空间。不得不说。有钱人的生活就是方便，什么样的服务资源都能获取。普通人别说这些锻炼器械了，金盒都要慢慢凑齐，而有钱人直接买来用。不过二阶金盒就算有钱也买不到，或少买的人还多。想要凑足一百颗提升至三阶可不容易。随着时间的推移，逃至洛城的人越来越多。好在后续的海洋一种没跟来，可从网上发布的信息来看，一种在占领人类城市后，并没有第一时间追击逃散的幸存者。而是进入了清理人类模式，开始猎杀城市中的幸存者。有人推测，这必然是一种中出现了智慧型一种，不然这些嗜血的海洋怪物
，怎么可能有这么强大的团队执行力？此时此刻，或许被海洋一种包围的城内幸存者们只有一个念头：穿越一劫。只有穿越了获得极品，他们还有可能搏一搏。不仅仅是各大城市的幸存者，穿越者们也在默默的等待着。大家都需要在全民穿越中获得足够的自保之力。而在网络上，已经有人或团队寻找同生共死的小队成员等等。就在这样的紧张气氛中，三天时间转瞬即逝。沈云吃完中餐后，来到落地窗前，用望远镜观察城市外的状况。环境依旧，并无受潮袭来的痕迹。就在这时，一道提示声在他的脑海中响起：“全民穿越倒计时， 30秒开始了。”沈云深吸一口气，取出穿越石，坐在沙发上。不知道这一次又会穿越到什么地方？三秒、两秒、一秒，刷！沈云眼前一花，出现在了一个昏暗的地下洞窟中，两边全是陡峭的岩壁。丁，欢迎穿越者！来到游戏降临世界，生存时间，一年游戏降临。沈云刚想起身，随即脸色一白，冷汗狂冒。卧槽，我的腿！他发现自己的两条腿居然断了，阵阵钻心的剧痛袭来，让他连忙打消了起身的念头。好在双腿已经疼得麻木，只要不动弹，刺痛感他勉强能忍受住。吸着冷气的沈云，胸口剧烈起伏。这次开局这么辣，这还是他第一次出现这么不利的情况。双腿断了。血量见底，不说持续扣血，人物背包里还只剩一瓶血，这简直就是地狱开局。紧接着，一股庞大的记忆涌入了他的脑海，和上一次古代乱世记忆从胎儿开始不同，这一次记忆是以灌输的方式。半月前，未知游戏与现实融合，全球魔兽降临。由于热武器脱离游戏设定全数报废，人类根本抵挡不住魔兽席卷，只有成为职业者变强，才能在这危险的世界中生存下来。而他出生在青山市。由于自幼父母双亡，为了能命硬些，家里亲戚给他取名张铁蛋。可寄宿在大伯家的他，受尽白眼不说，父母的遗产都被大伯私藏了。等他二十岁时，游戏降临现实。好在青山市没有受到第一波魔兽袭击，加上诸多幸存者觉醒了职业，让城市的防御力大大提升，还算安全。而他时来运转，觉醒了主流职业之一——法师。一个团队能拥有一名法师，输出能力无疑会加强很多。这也让沈云在大伯家的地位急剧提升，而大伯觉醒的是狂战，伯母射手，加上堂姐还是名奶妈，初期都是一家人在行动，至少比陌生人更加安全。他决定有了自保之力，再离开大伯一家。即便大伯一家对他的态度好转了很多，可童年的阴影在这，他并不想和这家人有太多的交集了。然而，等大家到十五级做职业技能任务时，轮到沈云获得了一颗极其稀有的隐藏职业觉醒时，只要去觉醒大厅认证。就能获得隐藏职业，不仅个人属性会得到增幅，隐藏职业的技能也是强大无比。结果显而易见，觉醒时被伯母和堂姐联手抢夺。他不是游戏高手，也不是什么重生大佬，哪里是两人的对手？至于大伯张勇，开始还有些不忍心，但在这一对蛇蝎母女的怂恿下，张勇一招野蛮冲撞，直接将他顶飞，掉进任务点附近的深渊内。最后的记忆是，他的脑子撞到了树干上晕了，醒来双腿就骨折了。气血 15,450 状态，双腿骨折，每秒扣除两点血量。温馨提示：血条清零人物死亡。当前背包初级血药一瓶，无法修复伤势，请尽快寻求救援。看着眼前的投影信息，沈云杀机暴起，挺有意思的一家啊！就这开局，什么人来了都得死。童子，开启签到。沈云迅速取出背包中的初级血药，打开后一饮而尽，就见他的头顶冒出一连串的绿色信息，加一加一。可惜药水品质太低，只加了二十点，算上三秒扣除六点血量，他目前只剩二十九点血量。定，签到成功，恭喜宿主获得超级金手指。死亡掠夺，死亡掠夺，击中目标后，无视等级血量清零，百分百触发掠夺效果。随机抽取目标属性、天赋、技能、装备等冷却时间。五，消耗。五，注解一，抽取物品无衰减，无下调，百分百掠夺。注解二。任何目标只能掠夺一次，相同目标无效果。卧槽！沈云心头狂跳，这金手指击中目标不仅能秒杀，还百分百掠夺对方的东西，放在游戏中直接无敌。不愧是超级无敌牛逼掉炸天的签到系统。但是，让沈云激动的不是这个金手指有多强悍，而是他要嘎了。现在给我这个有什么用？沈云无奈的躺在了地上。这种事怪不了系统，毕竟金手指是随机的。再说，谁能想到他开局就断了双腿？哪怕去网上查查前几期的穿越者
，能有这么离谱的开局都少见，也可能是死了没返回现实。沈云无语望天，看着血槽二二的红字提示，心有不甘的他取出一瓶蓝药灌下后，捡起地上的低级法杖，环视四周，想找个怪刷下死亡掠夺。可惜周围的岩壁光秃秃的，根本没有什么生命体。至于更深处光线太暗，他也不敢移动前去，不然扣血的速度会加快。出师未捷呀，一无所获的沈云无奈一叹。突然，低着头的他，余光发现不远处有个隐约的白色问号，隐藏在角落中。他连忙探出身子，寻找合适的角度，定睛一看，随即大喜：稀有级 BOSS， 搬山明规等级，属性、特性，常在深渊处休眠。随着游戏数据的提示，一个如山般的巨型身影在昏暗的深渊内浮现出了淡淡的轮廓虚影。满脸惊喜的沈云迅速拿起法杖，可他刚想施展火球术时，眉头一皱，这种恐怖的存在。一旦有魔法攻击波动，必然会醒来。要是喷口气把他给杀了，那就白给了。不能用法术。沈云伸手在身边抹撒一番后，找了块石头，右手发力，猛地砸向前方虚影。咻！细微的破风声中，石头直接引入了前方的黑暗中。死亡掠夺，只要击中目标就能触发。至于一只大象会不会在意身上掉落的沙粒，绝对不会。砰！石头像是撞在了皮革上，传出了细微的响声。下一刻。轰！整个大队微微一颤，而在前方，搬山明规猛然睁开两个如重卡车头大的橙色眼珠，满是血丝的嘶吼出声。哦！可吼到一半，他那庞大的身躯顷刻间炸为血雾，然后一连串宝物散发着刺目的光辉，从烟尘中掉落在地，发出了清脆的叮当声。叮！恭喜玩家击杀100级搬山明规，获得 1,262 万经验值。游戏提示声刚落，刷刷刷。密集的白光在沈云的身上闪烁，叮！恭喜玩家提升至16级，解锁支线图标，叮！恭喜玩家提升至20级，解锁帮会图标，叮！恭喜玩家提升至25级，解锁装备强化图标，大量的经验值让他瞬间飙升到40级。要不是需要去做职业进阶任务才能升级，他恐怕能直接升到大几十级。不过剩下的经验并未消失，依旧在他的经验栏中。等做完职业进阶任务后，直接升级就行。同一时间。一条公告突兀地涌入了全球玩家的耳中：“世界公告，恭喜玩家张铁蛋成为首个斩杀稀有级 BOSS 的玩家，奖励金币十万，青山市声望三万点，超级藏宝图一张，技能曹星号一卧槽，十万金币，还有三万的声望。青山市内一个狂战极度的眼都红了，一百铜彩等于一银，百银一金。要知道，游戏降临现实的时间不长，现金又不能兑换游戏币。”十万金只有最顶级的势力才能拿得出来，寻常组织根本不可能，更别说独狼了。加上城市的生产链早就被怪物给破坏了，搜索食物就要面对和怪物战斗的风险。哪怕青山市内相对安全，可物资已经被各大组织霸占，想要各类补充，就得冒着生命危险出城打怪。而十万金币的购买力，可想而知有多恐怖。三万声望也牛逼啊，这会极大程度让 NPC 产生好感，从而触发隐藏任务。超级藏宝图才是真的牛，之前有人挖宝开出技能书呢。这张图不得开个隐藏职业觉醒时，乍一看技能槽就显得有些普通了。但目前是游戏初期，到了后期多一个技能就是多一个变数，羡慕的吉尔法子啊！青山市的幸存者们别提多羡慕了，大街上都是讨论声。奖励这么丰富，杀的稀有级 BOSS 怕是奖励了很多经验。已经有人想到了榜单信息，点开图标就见等级榜上赫然有张铁蛋的存在。华夏区等级榜榜一，张铁蛋，级榜二，叶良辰，二十八级，经验值七十六，榜三，赵昊天，二十八级，经验值七十五，榜四，林峰，二十八级，经验值七十四。这一看，榜上强者无比心惊，无法显示，比二十八级高出十级啊！三十八级，不管是怪物还是玩家，与其相差十级，就会自动被屏蔽信息。这运气也太逆天了，这是所有人的心声。单刷爆了稀有级 BOSS， 只能用运气逆天来形容。要说对方实力强劲，显然不切实际。这么久的时间，这个张铁蛋在华夏区都没什么名声，突然崛起，只能说祖坟冒青烟了，遇到了逆天机缘。而在青山市内，职业觉醒大厅，他居然还活着。张勇一家三人脸色大变，张勇直接就慌了，拉着老婆陈荣快步走出大厅，语气慌张：“现在怎么办？他肯定会来青山市的。”废物。陈荣嫌弃的甩开手，拉着女儿陈思彤冷声道：“还能怎么样？他最少38级，留下来等死不成，赶紧离开这呀！”
。原本他打算等陈思彤觉醒成功后，找个时间和张勇这废物分道扬镳。可眼下张铁蛋还活着，这个大伯就必须留在身边打打感情牌了。但青山氏是不能留了，不然等张铁蛋回来，他们就只能等死。出出城，张勇惊得咽了口唾沫。思彤才觉醒，出去太危险了。青山市的 NPC 传送功能早就关了，因为传送过去的城市都已经被怪物占领了，十分凶险，除非清空那里的怪才行。陈思彤对于这个没主见的后爸早就习惯了，开口说道：“会长已经收我为徒了，让他带我们离开这就行。”说着，他转身走向觉醒大厅。刚才他觉醒了奶妈的隐藏职业，外带获得了一个瞬间满血的技能，相当强大。这也是觉醒大厅的会长收他为徒的根本原因。本来母女俩打算隐瞒张勇他的拜师一事。防止这货到处宣扬。现在看来，先活着比什么都重要。呼，这就好。张勇长松一口气，连忙跟上母女俩。深渊内，定。玩家收到27亿 7,600 万条好友请求，全部屏蔽。心中暗道的沈云，凝神等待系统的播报声。至于搬山明归爆出的物品，反正有一分钟的拾取时间，不急。再说了，死亡掠夺这么霸道的金手指在，他何愁没有装备，打不到宝？没让他多等。几个呼吸后，系统的提示声在他的脑海中响起：“定，掠夺成功，恭喜宿主获得搬山明归属性，血量八十六万。”轰！一股强横的气血如万马腾奔，涌入沈云的四肢，加上 BOSS 爆出的药品被他服下，眨眼间腿上的伤势都恢复了，十分神奇。BOSS 级的血量，牛逼啊！气血沸腾的沈云兴奋的一声低喝：“该说不说，这死亡掠夺是真的变态！”玩家张铁蛋，职业。法师等级四十，经验一百，完成职业进阶后可升级。血量八十六万一千一百，蓝量一千五百二十，体质五十五， 55, 物防幺幺零，力量四十七， 47, 物伤九十四，精神七十六， 76, 法伤一百五十二，身法五十七， 57, 敏捷幺幺四，法防一百五十二，自由属性点一百点八十六万的血量，扫了眼个人信息的沈云啧啧称奇，就这血量。他不穿装备都没事。扫了眼背包中搬山明归爆出的物品，沈云发现所有装备物品的等级都在四五十级左右，并没有出现一百级的装备。这就是游戏设定了，不然就算出了一百级的装备也带不上。不过搬山明归爆出的装备对于沈云来说没太多观察的意义，想要属性直接去刷就行。倒是有一张卷轴让他颇感意外。幽冥卷轴四十， 40, 传说道具效果，四十级玩家职业进阶后。可使用幽冥卷轴强化职业特性，将职业提升至隐藏职业、职业成长。十颗星品质分：普通、青铜、白银、黄金、暗金、史诗、传说。不愧是传说级道具。单说这一张卷轴，狗着发育都能起飞了。呃，貌似我并不需要沈云摇头失笑，实在是金手指太变态了。哪怕获得传说级道具，他也激动不起来。不过这东西能强化职业特性，加上未知的职业，还算有些乐趣。到时候再用沈云收了道具，仰头看着上空被黑雾遮蔽的天空，眼中寒光闪烁。张勇，我该怎么对付你一家呢？张勇是沈云便宜老爹张红的亲哥，这家伙一事无成不说，在张红公司当部门经理也不安稳，晚出早归，还经常去烟花场所，在当地一带名声极差，老大不小都没结婚。等张红夫妻出了事故，张勇作为沈云的监护人，手持财政大权，他还借此娶了离过婚的美妇人陈荣，人生算是圆满了。可惜这家伙因为常去烟花场所，小坤坤染了毒没根治，陈荣哪敢和他同房，到现在也没自己的孩子，这也是陈荣母女看不起他的原因之一。他们应该离开了青山市，沈云双目微凝，张勇三人必然看到了世界公告，换作是他第一时间也会选择离开青山市，完全不用多想。不过以沈云的能力，想要找到这三人并不困难，得好好想想怎么虐你们这三个孽障。沈云目露寒光，如果直接杀了这三个黑了心的家伙。实在太便宜他们了，不再多想。沈云点开任务栏，查看了下职业进阶任务。四十级职业进阶，前往迷雾森林单人通关副本，先去进阶。沈云从背包中取出了一张回城卷轴，每个城市内都有杂货店可以购买回城卷轴。这玩意儿战斗和受创时都不能使用，得安全后才能用。将卷轴展开一撕，他脚下白光一闪，现身在了青山市内。然后他点开点开商会图标，搜索法师技能书。目前他拥有的法师技能，除了最初级的火球术，只有一招抗拒火环。就这还是他打到一本其他职业的技能书换到的。诱惑之光60斤，雷电术120斤，火墙266斤66银
，瞬息移动五百斤，对其他人来说，这价格已经极其昂贵了。除了榜单强者和各大势力，团队有实力，散人玩家目前还买不起。沈云买了本火墙和瞬移，就关闭了商城界面，前往城门去迷雾森林做任务。技能多少对他没用，反正有掠夺在，有个群秒火墙术就行。想到这，沈云双眼一亮，掠夺，我先去刷飞行类怪物，俯冲、闪电一击、闪烁等等。都是飞行类怪物的技能，有了这些技能，赶路就方便太多了。这么高我的技能，不得五花八门。一想到自己一个法师来个冲锋，沈云就想笑，脚步都加快了不少。没一会儿，出了城的他，顺着记忆信息来到了青山市临近的山林中。这里怪物的等级在八至十二之间，算是新人区域，人不是很多。快步走在林间小路的沈云，很快就来到了波波鸟的范围。看着不远处站在大树上歇脚的鸟群，沈云迫不及待的举起法杖，一脸坏笑。火墙术，刷！只是瞬息间，前方的大树上突然自燃。沈云也玩过传奇，知道火墙只能放地上，但现实版游戏的灵活性极大，火墙丢树上燃烧都是常规操作。吱！突然的袭击让六七只波波鸟直接怒了，可他们只是仰头叫了一声，喉咙就冒烟了，成了一只只脱了毛的烧鸟，从树干上跌落在地。至于他们的血条直接清零。温馨提示：当前玩家等级过高。猎杀超出十级怪物，经验获取锐减九十五。谁要经验？沈云要得是掠夺信息。叮，掠夺成功，恭喜宿主获得波波鸟属性，防御二十六点。叮，掠夺成功，恭喜宿主获得波波鸟特性，求偶歌声。好听的歌声能吸引异性，施展后增加个人魅力。求偶，这都行。沈云听得嘴角直抽抽。不过他发现掠夺的属性是可以叠加的。之前他的防御是幺幺零，现在有一百三十六点。血量也获得了二百多，并不会被覆盖，而是累积。这金手指是真的猛，童子你有点东西的。沈云暗自肯定，多谢宿主夸奖。机操物六，定，掠夺成功，恭喜宿主获得波波鸟技能，闪电一击，二十米内爆发速度冲击敌人，造成物理伤害。星号幺幺零，不错，再刷个别的。沈云笑着离开了这里，前往山中其他飞鸟区域。迷雾森林虽然是四十级副本，但落座在迷雾山周边都是怪物。玩家想要穿过野外来到这里，即便有团队都是不小的挑战。天空上一道残影闪烁而来，从天而降。落地的沈云缓步走入眼前的空间裂缝，进入了迷雾森林副本中。之前他刷了五种飞鸟，获得了五个飞行技能，才十分钟就达到了迷雾森林，相当效率。至于蓝亮，他已经掠夺了六千多点，完全不愁浩蓝问题。雾气朦胧，树影婆娑。走在林中的沈云隐约看到前方灰雾中有几只动物匍匐在地。抬起法杖，一招火墙，砰！火墙瞬间在怪群的脚下升起，还未等他们反应过来，眨眼血槽就清空了。恭喜玩家击杀四十级斑斓虎，获得五千二百点经验，当前经验已满。丁，掠夺成功，恭喜宿主获得斑斓虎力量二百六十。丁，掠夺成功，恭喜宿主获得斑斓虎技能。虎啸，范围精神攻击，法伤星号幺二零，四只斑斓虎出了虎啸技能，范围技能不错呀。查看了下技能释放。沈云润了下嗓子，嘴巴一张吼，一道音波涟漪从他的口中四散，席卷向四面八方。顷刻间，噗噗噗，一连串的肉体爆炸声在周围密林中传出。叮，掠夺成功，恭喜宿主获得花妖身法属性， 120点。叮，掠夺成功，恭喜宿主获得蝴蝶精敏捷点， 210沈云一路前行，属性嘎嘎涨。虎啸 C D 一道，他就释放，没了他就放火墙。实在不行，释放几个飞行技能带走怪物。这刷怪效率实在是太猛了。不到一分钟的时间，沈云就找到了迷雾森林的副本 BOSS 羊头怪。见这货坐在王座上打盹，沈云抬手一个小火球丢过去，将这家伙烧成了烤全羊。伴随着提示声，一连串的物品从怪物尸体上爆出。叮，恭喜玩家通关迷雾森林，用时36秒，评级 S S S 级。叮。掠夺成功，副本评级沈云一键收取物品。这两次穿越都没有像丧尸末日那样有末日任务提示，想获得高评价都需要穿越者自行摸索。得弄个大范围的群秒技能，把副本评级提升上去。暗自琢磨的沈云，就听一道提示响起：恭喜玩家完成职业进阶任务，可继续升级提升至八十级。不知道我的隐藏职业是什么？沈云打开背包，抬手一点，使用幽冥卷轴，嗡，金色卷轴悬空而起，爆发出了璀璨的金芒。将整个副本空间都照耀的灼目生辉。突然，散发刺目金芒的幽冥卷轴涌出大量的黑雾席卷，向沈云
，什么鬼？眉头微皱的他发现这些黑雾直接钻入了他的身躯内，冰冷、阴森，寒意席卷，让他忍不住吸了口气。而他发现，自己的人物技能栏也发生了改变，横条被金边包裹，散发着淡淡的黑雾，逼格相当高。只是所有技能都被黑雾遮蔽，看不出隐藏职业有什么新技能诞生。就在这时。沈云眼前浮现出了一条游戏提示：“恭喜玩家张铁蛋觉醒隐藏职业，亡灵主宰石星，亡灵法师吗？”沈云点开技能栏查看，随即满脸惊疑：“这么猛！”特性一：气场，散发主宰威势时，敌对亡灵系将受到压制，全属性减少85特性二：无上限，控制的亡灵各系怪物，无数量上限。特性三：亡灵界，遇到亡灵怪物时，可拉入亡灵界进行淬炼。成功后变为召唤物，三个特性。沈云看着特性栏中三足而立的图标，心满意足。要知道，目前已知的隐藏职业只有一个职业特性，这十星级别的隐藏职业实在是太恐怖了。至少从记忆中来看，他从未听闻有十星隐藏职业。然后沈云看了下亡灵主宰的技能，才发现这些技能也是强的变态。技能一：召唤骷髅，一点蓝可召唤一只骷髅怪，无冷却。技能二：主宰恩赐。施展后，召唤物将获得玩家身上的四种属性之一，叠加至自身属性上，耗蓝100持续两分钟，冷却十分钟。技能三：献祭。施展后，召唤物自爆，范围：方圆五米。伤害：法伤星号260加召唤物随机四属性之一，星号 180， 耗蓝120。数量三个，冷却三分钟。技能四：亡灵赞歌。吟唱后，声音扩散范围内，会从地底爬出亡灵作战。数量是现场地下亡灵数量。浩然二百，冷却一小时。温馨提示：察觉无法控制大量骷髅怪时，请玩家减少数量，防止释放技能。对战时，精神力受到影响，发生意外情况。目前亡灵主宰只有这四个技能，剩下的则是火墙、瞬息移动以及沈云掠夺来的各种技能。一点蓝一只骷髅怪，简直是灾难级职业。沈云一脸感慨，哪怕没有金手指，单说这个职业的能力就极其恐怖。当然，前提是能获得一张传说级的实心幽冥卷轴。这显然很困难。见背包中还有两件隐藏职业的奖励装备，沈云点开一看，主宰法袍，四十级品质，黄金，体质二百一十，精神一百六十八，物理防御三百三十，效果。亡灵系法师穿戴后，每秒恢复二的蓝亮法力恢复，不错呀。沈云笑着将装备换新，就他这灾难级的召唤能力，最吃蓝亮。有了这件装备，可以说如虎添翼。主宰法袍整体漆黑。衣摆处有鎏金云纹，加上整件衣服自动散发淡黑色的烟雾，又有金纹光芒闪烁，看上去质感极佳。尤其是衣帽下沈云那白皙的下半张脸，配上这黑雾缭绕的效果，咧嘴一笑，露出森白的牙齿，还真有点黑暗法师的邪魅味道。臭美打量一番后，沈云将背包中的主宰法杖装上。亡灵法杖，四十级品质，白银，精神一百五十七，属性一般，倒是脉象通体，会银流光溢彩。比他之前那得木质法杖逼格高不少，先把等级升了。沈云点开个人升级按钮，直接一键升级，刷刷刷，脚下白光闪烁的他直接来到了65级。玩家张铁蛋，职业亡灵主宰，等级65经验 6， 血量8 8八万九千六百蓝量7 6 8 5体质850物防 2,990 力量733误伤 1,801。精神621法伤 1,524 身法 3,620 敏捷 12,625 法防 1,680 自由属性点200点，我去，没怎么看都这么变态了。沈云暗自咽了口唾沫。要知道，属性星号2才是括号里的数值，如身法应该是 7,000 多的敏捷，但死亡掠夺来的敏捷数值会叠加上去，直接将他的敏捷拉到了1万二。按照之前40级的属性来看。玩家达到65级，换上一套同等级装备，单属性破500就已经很不错了。他倒好，直接开挂，扫了眼人物装备栏，还空出两个增加法伤的戒指，他也懒得带了，该收拾下你们了。沈云双目一凝，点开好友列表，发现张勇一家全都把他给删了。他大致扫了眼，发现列表中并没有林悠然的 ID， 显然两个世界的好友是无法互通的。找张勇不难，沈云点开好友列表，找到了一个人，刘能。41岁，青山市丽水街八杠二十六号。此人是张勇的发小，最铁的狗肉朋友。沈云直接点开聊天框，扫了眼对方被屏蔽而发来的震惊信息，嘴角勾勒出一抹破人的弧度。既然一家子见利忘义，
，我非得好好玩玩，顺便给你张勇戴个绿帽子，到时候再宰了。”张勇虽然无能，但身上有钱，看管陈荣和陈思彤这对母女极严，他对这母女是没得说，想要什么都给买，只要是软话都听。毕竟就他这长相和能力，要不是得到了沈云父母的遗产，鬼才嫁给他。更别说家庭条件不错、妩媚性感的陈荣了。但张勇的底线是母女俩不能丢他的脸，也就是陈荣别想沾花惹草，陈思彤更是不能早恋等等，将他视为宝物的东西抢过来，顺便送顶绿帽子给他。不知道这老登会不会气吐血？想想都有些期待啊！沈云森然一笑，给刘能发了条信息：“在吗，刘叔？不出意外，对方直接秒回。”刘能，好小子，铁蛋你可真牛啊！叔之前给你发信息都没个信儿，还以为你不认我了。咋？有事儿？丽水街居民楼内。刚吃完饭的刘能满脸激动，瞪着双眼，紧张的盯着聊天框。他万万没想到，那个窝囊废张勇的侄子居然有这等机缘，直接等级榜一了。这件事已经在游戏聊天框内吵翻了天，所有人都在找这个张铁蛋。不过张勇的信息一直是免打扰，可能是在下副本，他也没问出个所以然。见聊天框有信息发来，刘能定睛一看。眉头微皱，张铁蛋，刘叔，我醒来发现自己掉到了悬崖里，好像是失忆了。一回到青山市，我大伯一家的好友都没了，这是发生了什么？不会是张勇一家把这小子推入悬崖的吧？他是知道张勇这孙子抢了张铁蛋的财产，乍一想还真有这个可能。但张勇毕竟是自己的发小，这侄子现在撞了大运，直接起飞了。刘能觉得这件事不能明说，正好借着小子失忆，好好拉近关系才是正经事。刘能，听你这么说，应该是出了意外，可能是老张觉得你已经死了才删的好友。你等等，我这就去问问。发完信息后，刘能迅速将聊天记录截屏发给了张勇，附带了一条信息：“孙子，不管你之前干了什么，现在铁蛋的未来不可估量。他失忆应该不假，不然以他的等级，想要找到你们一句话的事，还有十万金币和青山市三万声望，你们掂量掂量。”老兄弟话就说到这，说心里话，他这么帮张勇。其实是想，这一家以后带带他，毕竟关系在这，又有提点恩情在，张勇绝对不会忘了他的好。这一波刘能的人情世故算是拉满了。刚发完信息，刘能又收到了沈云的信息：“张铁蛋，刘叔，我觉醒了隐藏职业王灵法师。小时候你经常给我买吃的，有空我带你升级。嗨嗨，不骗你，你看我这装备还是觉醒时奖励的，隐藏职业装备王灵法杖。卧槽！”刘能瞪大了双眼，猛然站起。声音都有些颤抖了。法师的隐藏职业，主流隐藏职业还是最少38级的法师。他想要手下一声吆喝，就有人来给他跪舔。这张铁蛋怕是要化龙冲天了。来不及多想，他迅速给没有回复的张勇发了条信息：“截图，孙子，你特么还装死是吧？”他觉醒了隐藏职业，赶紧特么加他好友解释下。操，这可是法师的隐藏职业，得多猛！安源城的居民楼内，张勇早就收到了刘能的信息。当看到截图中自己侄子真的觉醒了隐藏职业，他整个人都颤抖了起来，而一旁的陈荣母女更是脸色大变，眸中神色晦暗不明。过了片刻，还是见过风浪的陈荣稳定了下来，对两人低语：“不管他是不是装的，我们都不能暴露位置。但如果他真失忆了，我们就需要联系他，防止他怀疑。”一旁的陈思彤抿了下粉唇，暗自点头：“这是无法避免的。别忘了，这个弟弟的等级已经达到了38级以上。”哪怕他觉醒了三星奶妈职业，想要追上都极其困难。一旦让他怀疑，就危险了。想到这，陈思彤对擦着冷汗的张勇轻声吩咐：“爸，我们先不急加他，就说再刷副本，没看到信息。现在我们三个对下口风，就说他去做15级职业进阶，遇到了危险。没错，老张，别紧张，他不知道我们在哪，随便说个远点的城市就行。”沈云给刘能发完信息后，就来到了城中包打听，花费十金购置一份高级魔兽出现的区域。确认最近的高级怪物区域在落日山脉，他直接飞出青山市前往。至于张勇一家会不会回他信息，沈云并不在意。等他等级上来之后，凭借亡灵主宰的能力，迅速将各个城市内的怪物清剿。地位、名望、实力加深的他，不怕这一家三口不上门。失忆，只是他给张勇一家的缓冲借口而已。没有传送阵赶路就是麻烦。飞行了一个多小时的沈云，终于来到了落日山脉外围。哦，刚一落地。他就听到了一声嘹亮的龙吟声，空中更有一只挺着大肚子、身体通红的西方巨龙飞驰而过。八十五级的西方龙群聚集地，沈云深吸一口气，抬起手中亡灵法杖，悠悠低吟：“听无知召唤，出来吧，骷髅怪！”低喝声刚落，沈云周身黑暗元素疯狂涌动
，整个人身上都散发出了阴冷森寒的气息，而被黑雾包裹的亡灵法杖银辉一闪，散发出一道扇形涟漪。下一刻，唰，扇形涟漪如空间裂缝般直接打开，咔咔咔，一只只身形踉跄的骷髅怪从中跳出落地，数十只、几百只、上千只，只是几个眨眼，近三千只骷髅怪白惨惨的扎堆出现在了落日山脉外围。如果有玩家看到这一幕，还以为刷怪点骷髅魔窟搬迁到了这里。对于拥有 7,600 多点的蓝的沈云，这才花了一半，而他的精神力也没感到任何不适。这就是金手指的强悍之处了，掠夺了许多精神点数。骷髅怪65级血量， 2,200 蓝量， 400防御， 480伤害， 725法防， 480敏捷， 2 8 0性十分普通，说不定遇到。一头龙打个喷嚏就散架了。沈云扫了眼骷髅怪普通的属性，突然脑海中灵机一动，抬起法杖，沉声喝道：“主宰恩赐！”嗡，霎时间，大量的黑雾从他的身上涌出，四散向在场的骷髅怪融入其中。神奇的一幕发生了，只见三千只骷髅中有数百只化为一道道残影，冲入了密林中。更有骷髅怪神奇的变成了纯金之色，散发着阵阵灵力气息。叮， 3 6 8只骷髅怪获得主宰恩赐。敏捷 12,625 点加持，丁， 6 8 9只骷髅怪获得主宰恩赐，伤害 1,801 点加持，还有物防、法伤四种附属性，在主宰恩赐升级后的效果下，直接加到了所有骷髅怪的身上。轰隆隆，三千骷髅直愣愣的冲入了落日山脉中。与此同时，吼，吼，一声声咆哮从山脉中传出，可见龙族对于这群蝼蚁冲入地盘的行为有多不满。然而，羞羞。一道道白色残影如流光般掠向了山谷中的龙群们，只过了片刻，噗！龙族那巨大的身形在白芒掠过后，瞬间炸成了血雾。叮，掠夺成功，恭喜宿主获得飞龙属性，血量十六万。叮，掠夺成功，恭喜宿主获得红龙属性，误伤六千五百二十。叮，掠夺成功，恭喜宿主获得蓝龙技能，龙息获得敏捷加持的骷髅怪，速度有多快？这没一会儿的功夫。沈云已经入账十多条85级巨龙的经验值，掠夺信息，而开启自动升级的他，脚下升腾起一连串的升级光芒。叮，恭喜玩家等级提升至69恭喜玩家等级提升至75恭喜玩家等级提升至80级。完成职业进阶任务后，方可升级80级。来一趟放两个技能就80级了，太猛了！沈云仰头伸展四肢，感受升级和属性开始暴涨的快感。他并未就此收手，而是继续用骷髅怪刷着龙群。来都来了。他要将自己的属性刷到爆，直到太阳西沉，天色渐渐暗了下来，沈云才将所有的骷髅怪召回。然后他点开个人信息，查看了下当前属性：玩家张铁蛋，职业亡灵主宰，等级八十，经验一百，血量一千二百五十六万四千二百，蓝量一百八十六万六千五百二十八，体质二百七十七万一千二百零二，物防八百七十六万五千二百，力量五十六万七千四百一十二。误伤1 3 5十五万八千五百精神4 9九万九千五百一法伤1 2 2十二万三千六百身法3 9九万六千六百敏捷9 6六万三千三百法防8 2二万四千二百，误抗27法抗19法爆22误爆37自由属性点260点。我去，这辈子都没玩过这么离谱的游戏。沈云是既兴奋又好笑，就这面板，随便一只骷髅怪共享他的属性，在当下都是无敌 BOSS 的存在。更别说他本人了，尤其是这物爆伤害比法伤都牛，就一个词，离谱。关了个人信息，沈云使用回城卷轴返回了青山市。由于怪物降临，青山市内许多房子都空着没人住，他的家就是主人长期不在家。刚走入小区，沈云就见不远处的花坛上，刘能正起身目露探究的看着他。沈云将衣袍的帽子摘下后，就见刘能一脸惊喜的快步跑来，哈哈，还真是你，刘叔有事。来到近前的刘能见沈云身上的黑袍流金光芒，语气羡慕：“只有黄金级装备才能散发金光，你小子还真是时来运转了。”对了，你感觉怎么样？想起什么没？沈云摇了摇头，皱眉思索：“我就记得前段时间给表姐过生日，我们两家一起聚餐，之后的事隐约有印象，但是记不起来了。”哎，你大伯那也跟我说了，是你做任务出了意外，现在人没事就好。刘能拍了拍他的肩膀，嗯。下午沈云刷怪的时候，张勇一家确实和他说过这件事，只是稍加润笔，没有抢夺他隐藏职业觉醒时而已。
。刘能见周围人好奇打量着沈云的黑袍，揽着他的肩膀快步离去。先回家，周围人这么多，你就算等级高了也得低调些，防止他人觊觎。明天你换个家，住我家隔壁。入城记得把装备也换了。这句句肺腑之言听得沈云一脸感激，对他点了点头，谢了说：“我明天就搬过来，到时候我们一起刷怪，让阿叶来。”听他这么说，显然是听进去自己为他好了。刘能满脸笑意，哈哈哈哈！你小子有心就好，你先忙你的，等空闲了再带书升级也行。这处处为他人着想的话，一般年轻小伙早就心生感激，对他好感大增了。可惜沈云知道他是张勇的发小，人虽然不坏，但此次前来必然是为了试探。对了，铁蛋，你现在几级了？刘能好奇发问，刚好卡在了任务进阶。沈云说道：“啧啧。”你这等级也太高了，一个人会不会有危险？刘能目露赞叹。果然，他的等级和聊天框内玩家们的猜想差不多，最多四十级。毕竟进阶任务没过是升不了级的，而他独自一人想要完成进阶任务，困难必定极大。刘能想了想，低声告诫：“趁着等级高，你得物色几个得力助手，到时候一起发展。这段空白期是你的优势，千万别浪费了。今晚你好好规划下。”我也有这个打算。见沈云一脸认真的看来。刘能心知这小子觉得自己是未来队友之一了，心中窃喜的他不等沈云邀请，笑着挥了挥手：“行了，见你没事就成，你先忙，我回去了。”回头见沈云上了楼，刘能这才对着眼前的投影摄像头中的张勇一家发了条信息：“老张，我觉得铁蛋没什么呀，你们看出来问题了，他很想问问这一家出了什么事，但是一问就会引起三人的警惕，说不定后续还会坑了他。”刘能只想抱上张铁蛋和这一家的大腿。其他事他可不想引火焚身，反正他和张铁蛋没有冲突，哪怕张勇一家对张铁蛋做了什么，现在有张铁蛋罩着他，这一家三口也不敢对他怎么样。这一点刘能看得很清楚，但双方的关系还是要维持好的。谢了老刘，兄弟话不多说，回来不醉不归。张勇语气感激，还得是他这哥们给力，而他侄子刚才的言行举止看上去并无大碍。双方简单交流一番后，张勇挂断视频，对一旁的陈荣说道。老婆，你怎么看？陈荣摇了摇头，皱眉低语：“不管如何，我们只要和他保持良好的聊天氛围就行。反正现在交通不方便，他到不了这。”说到这，陈荣看向了女儿陈思彤：“思彤，这段时间你尽可能的提升实力，有机会就结交那些高门强者。如果这小子是为了引诱我们回去杀了我们，我们只能靠你了。”陈思彤抿着粉唇，点了点头：“知道了，妈。”一听这话，张勇皱着眉头看向了陈荣。女儿需要结交高门，那他这美得冒泡的老婆岂不是要给他戴帽子了？陈荣心知他小心眼，抛了个媚眼，笑道：“你是不是傻？要是你侄子确实失忆了，你有这么大的靠山，我不跟着，是疯了还是脑子进水了？让思彤出去是为了留张底牌，你想啥呢？”哈哈哈哈，我这不是紧张你们吗？张勇挠了挠头，老脸一红，他真不敢想自己的宝贝背叛自己，他得怎么办？同时他还有些得意，侄子失忆了就好。作为他唯一的亲人，张勇觉得未来自己必将雄起，而陈荣也得乖乖听话，给他生个大胖小子，未来可期啊！张勇越想越激动，行了，知道你爱我才紧张，赶紧去做饭吧。老公酥酥软软的声音听得张勇乐开了花，连忙起身跑去了厨房。第二天一大早，沈云刚吃完早餐，准备去把八十级的进阶任务做了，突然一声嘹亮的防控警报在整座城市响起，滴，所有人微微一愣。随即迅速点开玩家聊天框中的附近频道，这一看，青山市内的众人脸色大变。青山市，李德，受潮，受潮攻打青山市了。附近，周翠，我们这边也有受潮，太多了，根本守不住。附近，曹仁奇，完了，我不想死啊！附近，马三绝，有没有真正的老乡在附近？快进组活下来，居然不能暴露身份，优势越来越小了。温馨提示：青山市即将遭遇受潮工程。请所有玩家做好准备，受潮工程。看着小区内四散逃窜的人群，沈云却露出了灿烂的笑容。随即，他拔地而起，闪身来到了城中一处高楼建筑。目光所及之处，围城外的公路、山林涌出了密密麻麻的怪物。吼！震耳欲聋的嘶吼声中，受潮如黑色汪洋，将玩家放置在城外的障碍物，尽数冲爆。东城门也有受潮，四个城门都有。一旦破城，根本没有活路。这规模。怕是数十万的超级兽潮，看着势不可挡的兽潮，守城的各大势力和城中幸存者脸色煞白。虽然知道越安全的城市会受到更加强大的兽潮攻击，
。可青山是第一次面对这种阵仗，哪怕各势力的大佬都被这一幕给震到了，他们能守得住吗？呜、哦，悠扬的号角声从兽潮后方传来，而城外兽潮中狂奔出一只只通体黝黑的黑豹。与此同时，人类城头也响起了沉闷的击鼓声。咚，弓箭手准备，四个城头上的统战。强迫自己冷静下来，暴吼出声。城中将近三万弓箭手拉弓如满月，紧张的盯着下方急冲而来的黑豹兽群。当看到黑豹头顶亮起的二十五级标识时，所有弓箭手的手都抖了抖。要知道，青山市幸存者的平均等级才二十二级，先锋都这么梦了，后续该怎么办？但四个城门上的指挥统帅可没工夫想这些。眼见黑豹已经到达了射击距离，四人齐声大喝：“放爆裂剑！咻！”三万箭矢脱弦而出，化为雨幕，袭向了下方黑豹。当箭矢落地，爆炸声四起，硝烟弥漫。轰轰轰！急冲的黑豹群被炸得东倒西歪，更有甚者，直接被箭雨秒杀。看到这一幕，城头众人心中暗松一口气。可四大统战丝毫不敢松懈，大声指挥：“破甲剑，准备！”话音刚落，弓箭手已经装备好了破甲剑。很显然，大家都是经过训练的。虽然青山市还算安全。但当下这种只能自救的环境下，城防训练没人敢落下。放，箭矢一出，四处城门外的黑豹群被杀得七零八落，这让弓箭手们都露出了一丝放松的笑容。至少这一波守城，他们完美拿下。就在这时，呼，细微且不同寻常的风声，让一些风属性职业者惊觉，猛然抬头看向城外，却见兽潮中一群身高三米的巨猿，手抓人头大小的石头，发力甩向城头，见石头如炮弹般轰来。指挥官脸色一变，直接吹响了防御口哨。第一，所有弓箭手第一时间下蹲。轰轰轰！势大力沉的巨石直接砸在了城头上，溅起一连串的碎石。更有大量的石块轰入城中，将不少建筑墙体都给击穿了。而兽群借着这次弓箭手躲避的机会，直接吹响了冲锋号角。大量会攀爬的怪物脱离兽潮，飞速冲向城墙。轰隆隆！沉闷的脚步在城外响起。让躲在围墙后的弓箭手心中惶恐万分，他们打算攀城了。别慌，按计划行事。魔法师，看你们的了。当飞来的巨石停歇后，所有弓箭手迅速撤离城头，将位置让给了后排的魔法师们。可众人刚换班，虚空上鸡舍而来一大群斑斓鸟群。不好，是猎毒鸟群。空袭同时进行了，攻城机制都是随机的。他们虽然都演练过，可这么多怪物一起上来，足以让他们这群新人手忙脚乱。不慌不行，人死了就直接死了，这可不是游戏。角色死了还能复活，别慌。冰系法师就位，在墙面释放冰晶，防止他们冲上来。盗贼丢诱惑弹下去，打乱他们的阵型。四大统战迅速下达指令，稳定局面，同时打开团队聊天框。刚想输入释放驱鸟炮弹，却看到了让他们心惊的一条信息：团队副手，巨猿丢的石头上有重力法阵，影响了驱鸟炮车的释放，需要两分钟。妈的！这也行，操！兽潮中的祭司这么聪明。四大统战脸色一黑，如果有驱鸟炮弹，还能克制空袭。可眼下都被巨猿丢出的石头压制，只能让弓箭手顶替了。但是别忘了，弓箭手的箭矢是直线的，飞鸟很容易躲避。而驱鸟炮弹在空中爆炸，会释放大面积烟雾驱散飞鸟，两者效果根本不是一个级别的。但眼下已经没有更好的办法了。所有弓箭手瞄准天空，使用连发技。爆裂剑冷却完成，直接放，快，咻！一道黑色帷幕从城中击射向了天空密集的鸟群。虽然箭矢击中了许多飞鸟，可还有大量的飞鸟成功躲避，冲杀向了城头的魔法师。即便城头还有战士迟钝防御，可战场上节奏一乱，便是落入了下风。尤其是这群飞鸟，是26 27级的斑斓鸟群，全都能释放毒物。啊，我中毒了！奶妈，奶妈人死哪里去了？给我解毒啊！我的脸都烂了，叫个屁！等我 C D， 一瞬间城头便发生了骚乱。站在不远处高楼上的沈云认真观摩双方攻防，这是他第一次经历异兽攻城战，尤其是现实世界中海兽也会袭击城市，正好让他观摩一二。擒贼先擒王，沈云双目微凝，做出了总结：兽潮中有祭祀指挥，人类有四大统战，只说这场战斗将首脑级人物击杀。可以说赢了七十，不过想要在万军中取上将首级，可不是什么人都能做到的。果然，在瞬息万变的战场上，一步落后，步步落后。没有驱鸟炮弹的情况下，城头的法师被大量的飞鸟干扰。
，不少位置的墙面更是没有冰系法师坐镇，导致大量的毒虫蛇怪趁机冲上了城头。盗贼，快使用驱虫粉！战士给我开嘲讽，赶紧拉走怪物！西面城墙扛不住了，所有法师群秒给我炸，场面乱作一团。只有经历过守城的人才知道，当外面的兽潮气势如虹，自家却手忙脚乱时，那种死亡阴影慢慢袭来的感觉，会让人觉得无比恐惧。西面城墙只坚持了十多分钟。由于出现了职业者技能停放的空档期，被兽群直接冲入城中，完了，全完了。被一名盗贼背着逃窜的西城指挥官，脸色苍白的看着城头上被兽潮冲杀惨叫的玩家们，只是一个措手不及，却毁了一座城。啪！盗贼一巴掌抽在了他的脸上，喝道：“孔平，城内还有防线，打起精神来！”这火辣辣的一记耳光，总算让他过了神。孔平强压心中恐惧。迅速运转大脑，想着接下来的防御事宜。可就在这时，他惊异地发现一个身穿黑色鎏金长袍的身影悬浮在了西城门上空，而在他的下方，则是汹涌而入的兽潮。他这是随即，孔平看到了让他毕生难忘的场景。只见那背对他的空中人影，浑身黑雾升腾，缓缓抬起双手，悠悠低吟：“不死的亡灵啊，听从无知召唤，从永久的沉眠中苏醒吧。”淡淡的吟唱声，诡异地贯穿了整个青山市。下一刻，轰！浓郁的黑雾从沈云身上席卷而出，扩散至整个城市地面。突然，咔咔咔！一连串的骨节报鸣声中，被黑雾笼罩的地面下，一只只白骨森森的骷髅怪、古龙、古兽等等，晃晃悠悠的从地底爬起。一只，十只，千只，万只。当四处城门口的人被密集的亡灵怪堵在其中，他们无不浑身颤抖，目露震撼的盯着虚空上被黑雾萦绕的人影。我的天呐，亡灵法师居然，居然能召唤这么多亡灵怪！满大街的亡灵怪都双眼碧绿的仰头看天，而他们的双手更是如同朝圣般高举，想要触摸那虚空而立的王。这诡异的一幕吓得全城所有人大气都不敢喘。紧接着，虚空人影的一句话犹如神奇意志，散发出无尽威严。听从无知号令，屠戮兽潮。话音刚落，咻！地面上的黑雾迅速涌入了亡灵怪的骨骼中，咔咔咔。亡灵群僵硬地扭动着四肢，摩擦声阵阵。但神奇的是，有的骷髅浑身散发出金色光芒，气息刺人肌肤；有的则通体血红，气血雄浑；有的则悬空而起，神秘莫测，主宰恩赐、生肖。难道是变异怪？可从未见过呀、啊！不少人惊疑地看向了这些亡灵怪的属性：力量型骷髅怪，等级；属性，敏捷性骨龙，等级。介绍：由玩家张铁蛋使用。亡灵赞歌，召唤而来，持续时间两分钟。这众人瞪眼，等级无法查看，他们能理解。可为什么属性也是问号？哪怕一些盗贼、射手使用洞察技能，都无法窥探这些亡灵怪的属性。这时，白骨潮动了，首当其冲的就是西城门那些冲入城中的兽潮。可双方只是一个照面，就让周围所有幸存下来的人看得呆立当场。噗噗噗，血肉横飞之中。一道道白色残影如入无人之境，以摧枯拉朽的攻势屠杀着怪物。只是几个呼吸内，涌入西城中的怪物被斩杀殆尽，匪夷所思，恐怖如斯。然后，这些冲上城头的骷髅怪、骨兽一个个跳下城头，冲入兽潮之中。至于其他三座城头的人们，还未有所动作之时，身后的亡灵怪如蚂蚱般，直接从原地起跳，越过众人头顶，落入城外兽群。从上往下看。四面城墙外的白色浪花以无可匹敌的速度吞噬着黑色兽潮，而在空中，古龙仅仅是张了张嘴，喷出几个元素魔法，鸟群便在空中炸裂，鲜血飙飞。仅仅是一会儿的功夫，空中的斑斓鸟群尽数被屠。四，所有人瞪大双眼，倒吸一口凉气。这到底是什么魔法师？我，我不是在做梦吧？亡灵怪恐怖的数量和伤害已经让他们震撼了。而更无解的是，这些亡灵怪被攻击时。头顶一连串的 miss 是什么鬼？兽潮中这么多怪物，居然连破防都做不到，一人覆灭兽潮。你告诉我这是真的？一大叔说出这句话时，浑身都汗毛倒竖，实在是太不可思议了。不少人更是瞪眼打量虚空手持法杖、黑雾萦绕的身影，这简直就是天灾级的存在啊！我感觉他的职业成长可能比石心还要恐怖。没人见过石心级职业者，可在场众人都觉得石心都不配拥有。这么恐怖的毁灭级实力，不然四十级的亡灵法师，就算实心成长都不可能这么猛，因为根本不符合逻辑。就算张铁蛋八十级了
也不可能这么恐怖。有人暗自揣摩，也可能是极品道具。但不管怎么样，张铁蛋是他们青山市的。城中所有人都为此感到了庆幸。战场上，亡灵怪的战力实在太强悍了。不到两分钟，城外再无一声怪物嘶吼，足有百万的亡灵怪齐齐转身，朝着虚空而立的黑影行注目礼。这震撼人心的一幕，让城头玩家一丝声音都不敢发出。生怕惊扰了这群恐怖的亡灵 BOSS 群。没一会儿，亡灵怪的白骨身躯自动粉碎，掉落在地。之前还惨烈的战场，此时已万籁无声。虽然亡灵怪都消失了，可城中众人依旧未能从震撼中苏醒过来。至于一些穿越到青山市的人，看着空中威势青天的亡灵法师，有嫉妒也有庆幸。嫉妒是这家伙，如果是穿越者，回去评分奖励必然丰富；庆幸是活了下来，有这位大佬在，他们在青山市混个一年回去。可以说白嫖奖励，说不定还能趁着这段时间好好发展一波，将奖励档次提升些。此时，被全城人瞩目的沈云俯瞰众人，淡然开口：“我要清空华夏区所有城市内的怪物，你们可愿追随我？势力评分不能少，但让他一人刷怪物的累死。”此时正好收买人心。什么？城中玩家们目瞪口呆。清空华夏所有城市的怪物，如此狂傲霸道的言语，换成任何一个人都会被人认为是异想天开。可刚才的亡灵大军证明，这个说话声极为年轻的人，很有可能会实现这等壮举。更重要的是，我们是第一批追随他的人。想到这一点，城中诸多势力的大佬学着那些亡灵怪的模样，目露炽热的盯着空中沈云，朗声大喝：“我愿意，我愿意追随阁下！别说这些势力，就连城中保持中立的武装势力，也只是犹豫片刻，单膝跪地以示臣服。我愿意，没人不想清空城市中的怪物。”这样，城市之间的传送 NPC 就能启用，能有诸多退路可走。亲人相隔，利益纠缠，手掌权力，亦或是迫于沈云的淫威，城中所有人都跪地臣服。很好，沈云环视众人，淡笑道：“一小时后，开团一万人随我出征，清剿周边城市的怪物，打通道路。城市之间一旦主要干道打通，设下 NPC 的路标，路上就不会出现怪物，而两座城市之间的传送也就此搭建。一万人入团。”众人一脸火热地盯着沈云，要是有他的亡灵大军开路，那岂不是去混经验升级的？如果他们能比玩家们高出一大截等级，这种利益根本不可估量。所有人都一脸期待地看着沈云，等待他下一个指令，报名去找丽水街的刘能。说完，沈云闪身消失在了空中。丽水街的刘能，有人听说过这人吗？众人迅速打开好友搜索，动作快的人直接前往了丽水街，而在城中街边的刘能正一脸呆滞地站在原地。至于他老婆，则瞪大了双眼，看着人物界面，声音都颤抖了起来。刚刚加入队伍，我们我们就四十级了。在沈云召唤骷髅大军时，就将刘能夫妻俩直接邀请加入了队伍。两分钟的屠杀受潮时间，大量的经验让两人升级如坐火箭，等级直接提升至四十级。不仅如此，沈云还全权负责他在青山市招人一事。发了，我特么发达了！刘能激动的浑身颤抖，满脸兴奋。刘能在那在哪？我去，老刘，你是走了大运啊！听着不远处传来的惊呼声，让刘能快速收敛了表情。机会有了，这时候他可不能骄傲，得好好把握住。他侧头就见一行邻里带着一群人跑了过来，而为首的正是青山市最强势力之一青龙工会会长何权。哎呦喂，刘大哥，您可是羡煞老弟我呀！来到近前的何权露出了最为真诚的笑容，他弓着身，一脸谄媚的握着刘能的手，连连拍打。发了条私信，刘大哥，以后您可是我亲哥，小弟为你马首是瞻。这不得给弟弟我安排些人进入万人军团？刘能心头狂跳，不敢想象，这种一方大佬居然和孙子一样，在他刘能这老屌丝面前装狗腿。要知道，以前这种人物连看都不会看他一眼，而如今，沈云一人得道，身边鸡犬直接升天，一种从未有过的满足和畅爽，在刘能的心中疯狂滋生。不过他也算在社会上摸爬滚打多年，尽量保持平静，说需要先请示张铁蛋。何权自然是满口答应，身边的极品秘书连忙上前给刘能点了根雪茄。闻着女秘书身上的馨香以及他心口硕大且深邃的沟壑，刘能咽了口唾沫，尝试联系沈云。没一会儿，得到了可以全权负责的消息后的他，腰杆瞬间就成了钛合金打造，挺得邦硬。罗德士、张勇在家来回踱步，急得满头大汗，嘴里的烟是抽了一根又一根。而沙发上的陈荣和陈思彤情绪也极其不稳定，正紧绷着俏脸，胸口起伏不定。那孤儿居然成了青山市的王，百万亡灵军团，一人解决了数十万的受潮。
，更是带人一下午的时间攻下青山市周边两座城市。最为恐怖的是，那一万人都达到了四十级，这才多久时间？而刘能做完职业进阶后，达到了六十五级，还成为了沈云势力亡灵工会的第一位长老级人物，连势力榜、战力榜、装备榜等等都成了青山市的人。这一件件匪夷所思的事，无不冲击着他们三人的心灵。陈思彤怎么也想不通。这个从小被自己不待见的堂弟，居然能有这等逆天机缘，肯定是他在悬崖下获得了强大的隐藏职业。陈思彤一脸懊悔，早知道直接杀了他，推下去干什么？你的意思是怪我了？张勇一听这话，顿时就不乐意了，瞪着闷闷不乐的陈思彤。一旁的陈荣见着废物赶吼女儿，心生恼火，但还是耐着性子开口。现在可以确定的是，张铁蛋确实失忆了，我们必须抱紧他这条大腿。就张铁蛋目前的实力来看。想杀他们轻而易举，可对方既然没打算动手，必然失意无疑。一听这话，张勇连连点头。没错，刘能那货都成了我侄子的第一助手，真是踩了狗屎运。他恨不得现在就去找沈云，以表大伯多日担忧之苦。刘能目前可以说是一人之下，让张勇嫉妒到晚上都睡不着觉。以他大伯的身份，去了绝对成为万众瞩目的存在。这不比狗在这破地方强。陈荣拉了下陈思彤，告诫道。你以后见到铁蛋给我好好说话，别使小性子。陈思彤翻了个白眼，一脸无语。我又不傻，他可是三成之主，最少上百级了。我不把握住机会，岂不是脑子有病？现在我恨不得马上去关心下这个弟弟。哦，你的意思是？陈荣柳眉一挑，仔仔细细的打量了下陈思彤。不得不说，女儿完美的继承了他的姿色，肌肤晶莹如玉，眼眸如宝石璀璨，配上陈思彤精致的鹅蛋脸和可人的粉唇，不愧在学校有着万人迷的称号。陈思彤自然知道他眼神中的暗示，粉唇微微勾勒，随便拿捏。将他推下悬崖之前，两人关系还不错。毕竟作为主流职业法师，这个弟弟到哪都能混得好，大家搞好关系才是正理。陈思彤觉得以他的手段拿下对方并不难，这自信的姿态让陈荣宠溺的刮了下他的穷鼻，低声笑道：“不急，反正我们是亲人嘛，有的是时间。”张勇哪里知道他俩什么打算，正和抽闲的刘能聊着天。这孙子拿走了本该属于他的位置，心里实在不爽。好在他快就能见到这起飞的侄子了。三天后，沈云率领亡灵工会打通了罗德市隔壁的城市，连通两地见到了张勇一家。双方一碰面，张勇就红了眼：“大侄子，你没事就好，终于见到你了呀！”大伯，沈云也激动的微红了眼，重重抱了下张勇：“得好好想想，怎么玩死你们！”沈云拍了拍他的后背，隐去眼中金芒。目前实力无忧，返回现实还早。他怎么也得在这一家三口身上找点乐子出来。一旁的陈荣和陈思彤看到这一幕，也是眼中噙泪，为这亲人相见的场面而感动。接下来，毫无疑问，三人一入工会就得到了重用。张勇和陈荣跟随刘能，学习怎么和各大势力交流，以及工会后勤管理。单说这两个职务的重要性，就能看出夫妻俩要不了多久就将胜任高职。此消息一出，不光是罗德市的各大势力，就连其他城市的大佬都给张勇一家发来了贺报。这让曾经生活谨小慎微的两人，顿感翻身农奴把歌唱，当真是意气风发。同时，对于沈云，更是如亲侄般，百般关切。陈思彤还年轻，被安排到了亡灵工会中最强四个队伍之一的朱雀组。朱雀组仅有十人，和青龙、白虎、玄武组一样，这些大部分都是沈云暗中挑选的狂热追随者，时常被他带在身边刷级。四十人只对沈云负责，哪怕目前一人之下的刘能，都得笑脸相迎，地位十分崇高。由于是沈云堂姐的缘故，陈思彤一入朱雀组就受到了队长级待遇，不管是刷本还是刷级，他都能获得最好的东西。他表面上自然是百般推脱，心中却浑身舒爽，得意非凡。要知道，这些人随便拉出去一个，都会受到明星般的关注，可眼下却要对他百般讨好，这让陈思彤的虚荣心得到了极大的满足。每天最期待的就是被各路人马明里暗里的吹捧。不管如何，张勇一家注定要成为亡灵工会中的大人物。连续两月时间，华夏东南一带被亡灵军团尽数打通。由于沈云生日将至，张勇和刘能两家都想给他庆生。而工会这么长时间的急速运转，也需要休整，待定放假七天。这段时间的相处，要不是沈云实力太强，张勇和陈荣都想认他当儿子看待。一家人也经常住在一起，再无从前的隔阂，其乐融融。生日邀请的人不多，除了四大神兽队伍的队长来敬了一杯酒，就剩张、刘两家人。酒过三巡。菜过五味，高级道具酒喝的有些醉的沈云率先离席回屋休息了。直至半夜时分，陈思彤才端着一盆水
，还帮他擦拭身上的热汗。我爸和刘叔也真是的，非要惯你，你也不说说他们。哈哈，今儿开心，没事。沈云无力的摆了摆手，强睁眼皮。就见室内柔和的灯光下，刚洗完澡的陈思彤身穿丝质轻纱，如玉的肌肤微微泛红，美的不可方物。见沈云打量的目光，陈思彤连忙抬手捂着胸，另一只手挡在他的眼睛，语气娇羞：“喝酒就犯浑，快睡觉。”话是这么说，但他的心里却甜滋滋的。沈云强大的实力和逐渐果决的上位者手段，让许多曾经坐在高位的人觉得，他的未来必将成就一番伟业。而陈思彤也被沈云的强大和个人魅力所折服，芳心已然被他的身影填满。此时被心上人瞩目，他怎能不喜？尤其是沈云腰下那如望月扇般昂首望月的架势，让他既羞又喜。那晚安，沈云顺势翻身背对他，扯了扯嘴角，小蹄子。看你能忍到什么时候？见他真打算睡觉了，陈思彤心生无语。这呆子，趁机抱我，难道还会反抗啊？不过这小子这么强，目前还没有绯闻传出，这般洁身自好，让陈思彤对他愈发欣赏。可有些事不能拖太久，不然机会稍纵即逝。外面可有不少女人盯着呢。帮沈云擦完背后，陈思彤咬了下粉唇，俯身抱着沈云，在其耳边轻语：“好了，姐姐都看到了，这样会伤身，别害羞，软浓细雨之中。”白皙的素手划过沈云棱角分明的胸肌和腹肌，这样不好吧？沈云假惺惺的抓住他的手，侧头一看，却见陈思彤直接吻了上来。我喜欢你，你也喜欢我，不是吗？上下齐来，好你个小贱人！沈云眼中金芒一闪，就当是乐呵乐呵。第二天一大早，当沈云和张勇都出门后，陈荣连忙来到了卧室。刚一开门，一股让他久违的气场扑面而来，辣眼，太辣眼了！被气场包裹的陈荣俏脸一红。深深吸了口气，看向踏上脸色苍白的陈思彤，不自知的咽了口唾沫。小伙子就是莽，不知怜香惜玉那扫了眼地下和垃圾桶无效阴气。陈荣心中一喜，快步跪坐在了床上，拍了拍陈思彤的脸颊，彤彤彤彤。陈思彤迷迷糊糊的睁开了双眸，见是老妈无力的翻了个身，继续睡觉。先别睡，啥情况啊？陈荣哪肯罢休，他直接钻进了被窝，素手摸了摸陈思彤的腹部，语气迫切：“你这丫头。”快说说是不是成了？死，冷呐！陈思彤瞬间清醒，侧头瞪着他，连连哈气，哈哈哈，成什么成？皇帝不急太监急。呃，这喝出的味道差点让陈荣窒息，心跳都加速了不少。回过神的他也不再讨嫌，帮陈思彤捻了下被角，笑道：“啧啧，倒是辛苦宝贝喽，能让心高气傲的陈思彤第一天就这般付出。这丫头显然有自己的决定。”他确实显得有些心急了。可陈荣转念一想。俯身在陈思彤耳边，语气玩味：“你不会是喜欢上他了吧？”陈思彤直接被他这连环发问弄烦了：“喜欢他怎么了？你能不能让我歇歇啊？好好好走还不行吗？”陈荣笑着起身离去。陈思彤能动情，对大家都好，他自然满意了。连续七日的休息，让亡灵公会的所有人都精神百倍。现在大军已经不需要沈云亲自带队去清理各大城市了。四个神兽队伍，每人都达到了四转一百六十级，随便拉出一个人都能独当一面。没办法，沈云的金手指配上亡灵法师职业，召唤的怪物都是 BOSS 级的存在，刷级太快了，根本无解。尤其是四大元素古龙，刷怪都是一大片，堪称禁咒。只要他想，能瞬间拉起数万人达到上百级。随着四神兽成员带人前往各处清剿城市的怪物，沈云的日子反而清闲了下来。他只需要在家中坐镇，纵览全局就行。这段时间，张勇对于沈云和陈思彤的关系，自然看在眼中。不管曾经如何不待见这个侄子，如今他已经把对方当成了亲儿子，对于两人的关系也是乐见其成。摊子大了，刘能和张勇都忙得找不着北，也就沈云闲着。哪怕连陈思彤都请缨带人外出历练，他不想只做一个花瓶，他想要成为这个男人背后最坚实的依靠。别墅内，沈云对整装待发的陈思彤笑着叮嘱：“在外小心点，千万别出事。”放心，陈思彤抿嘴一笑，上前抱着他，柔声细语。老公在家乖乖的，等我回来，大半个月在家中如胶似漆的生活，让他十分不舍离开对方。可他太强大了，无数荣耀加身不说，威势更是征服万万玩家。他要是不努力，很可能在某天被嫌弃。虽然对方能有如今的机缘，都是他一家无意间造成的，但陈思彤不介意爱上这个男人。沈云拍了拍他的后背，眼中神色一闪，笑着低语：“事不可为就撤，毕竟还有许多未知没探索，命才是最重要的。”要是他死在外面，那就不好玩了。真以为他搁着谈恋爱，要不是闲得找点乐子，这妹子早就成为他亡灵大军的一员了。
。听着他真切的嘱咐，陈思彤心中涌起浓烈的情愫，直接仰头送上了粉嫩的嘴唇，打断了他的话。一旁的陈荣看的是偷乐不已，两人感情好才是他乐意看到的。走了也好，省得这几天听得我火都大了。瞄了眼女婿健壮的背影，陈荣俏脸微烫。得找个机会让小两口选房子住了。走了，亲爱的。车辆远去，返回屋中的沈云见陈荣一脸揶揄，这就舍不得捅彤彤了。看你们一天天腻歪的，这段时间想吃什么，我都在家。哈哈，哪有伯母随便做就行。沈云笑道：“臭小子，还叫伯母呢。”陈荣白了他一眼，见这小子落荒而逃，笑得合不拢嘴。然而没过几天，陈荣发现沈云总是半夜回来，一身酒气。他询问张勇，也没听说这小子在外有什么应酬，不由心中一紧。难不成在外偷腥了？现在沈云可是整个工会最空闲的人，说不定想打算好好享受享受。这是陈荣无法容忍的，因为这会影响到他女儿的地位。但是沈云实力太过恐怖，他根本不敢直言询问。某天夜里，趁着沈云开车出了别墅，陈荣悄悄地跟了上去。红浪漫酒吧停下车的沈云缓步走入其中。当他入门时，扫了眼不远处躲在小巷中的人影。嘴角勾勒出一抹森冷的弧度，大伯，该给你表演一场好戏了。酒吧内，头戴贵妇款遮纱帽的陈荣在角落里点了杯酒，而他的目光一直盯着不远处侧对他的沈云，独自一人。他在等谁吗？一路跟来，他发现沈云半途时还换了辆普通的车，掩人耳目。至于他的容貌，由于升级太快，装备全都是神装，光芒四射，只有几个工会高层知晓。此时一身休闲装、头戴鸭舌帽的他，倒是没引起什么人的注意。陈荣静静等待着，期间还有不少苍蝇来烦他，被一一打发。一袭得体的黑色长裙虽然将他丰盈的身材掩盖，但气质这东西最能吸引酒吧中的男性。陈荣何等身份和眼界，哪里会看上这群瘪三？突然，一道身穿紫色旗袍的倩影款款落座在了沈云面前，果然是女人。陈荣眉头一皱，见对方戴着面纱和墨镜，他不动声色地开启了160十级获得的洞悉之眼。如此高等级的技能。自然能一眼看穿对方面纱下的真容，然而这一看，陈荣满心羞怒，差点掀桌子走人。只见这女人的容貌居然和他有 80% 的相似，让陈荣愤怒的是，这该死的女人竟敢和张铁蛋十指紧扣。虽然灯光昏暗，两人也没说话，自顾自的喝酒。可女人眼中如小女生般的娇羞与爱慕，看得陈荣怒火中烧，双手都紧攥成拳。谭雅，你这该死的贱人啊！谭雅。末日前是杭城茶楼老板娘，之后成立了一个小队。在亡灵大军打通杭城后，她因为和陈荣的容貌极其相似而被众人熟知。暗地里不少大佬都想将这朵金花藏起来，收为金丝雀，满足一下另类的欲望。好在这事捅到了上层，又被朱雀组的成员得知，严令禁止他人伤害谭雅。毕竟这女人和陈思彤的母亲极像，人情世故，顺水推舟就暗中帮了他一把。可陈荣万万没想到，为什么张铁蛋会和谭雅好上？难道他像是想到了什么？陈荣瞪圆了双眸，整张脸通红无比，就连他的心跳此时都如小鹿乱撞，让他呼吸都有些窒息了。这不是爱情的感觉，是羞耻，极度羞耻。陈荣很不想承认，可事实就在眼前，让他如坐针毡。是自幼缺乏母爱吗？可我是你的，哎！陈荣心中轻叹一声，但莫名的，他心底升起了一丝小得意。不说别的，亡灵宫会有多少美女？但作为会长，却重利他，这种无形的虚荣让陈荣得到了极大的满足和傲然。平静下来后，陈荣并没有上前打扰，而是静静的喝着酒，观看两人的一举一动。但是两人并无别的动作，只是单纯的手扣手，时而相视一笑，颇有种一切尽在不言中的感觉。这是女儿和他从未有过的交流画面，乍一看还真像是对小情侣。半个多小时后，两人相继离开了酒吧，陈荣也默不作声的回家。发现沈云在洗澡，悄无声息地回到了卧室。接下来的时间里，陈荣就像是私家侦探一样，准时准点提前来到酒吧，而张铁蛋和谭雅也如约而至。可每当看到两人柔情似水的四目相对，陈荣的眼神变了，渐渐攀上了极度的神色。如果可以的话，那个强大男人的目光本来是关注在他的身上，可他发现白天和张铁蛋交流时，这家伙看他的眼神绝不会超过三秒，十分飘忽，做贼心虚。见两人起身，少见的拥抱了下，才离去。陈荣看的是妒火中烧，他又怕沈云夜不归宿，快步跟上，想要看个真切。一旦沈云打算在外留宿，他就得找个借口打电话让他回来。还有你这贱人，早晚杀了你！陈荣阴狠的扫了眼谭雅，不动声色的穿过人群，跟在了两人身后。
。显然，陈荣无法容忍爱慕他的小男人被这个冒牌货抢走，已然动了杀心。换做其他人，哪怕是张勇，他都无所谓。可张铁蛋在他心中的地位太重要了，而对方又暗生情愫，他更不可能让人从眼皮底下抢走。走出酒吧大门的陈荣、余光剑两人又在门口相拥，抬手压了压贵妇帽，缓步离去。张铁蛋背对着他看不到，可谭雅露出的不舍模样，让陈荣想活剐他的心思都有了。哼，你也配从我手里抢走他？且让你笑几天。他假意被后面的人挤开，凑近了两人，想听听对话再走。可沈云的一句话，直接让他双足一颤，涨红着脸，快步离去。蓉儿，回去小心点，有事打我电话。嗯，你也早点休息。这么大的摊子，还得你来打理蓉儿，他居然喊我蓉儿。小跑着来到座驾前的陈荣，打开车门，身子一软。香汗淋淋的坐在了椅子上，直到现在，他的双腿都在打颤，胸口更是剧烈起伏。一想到刚才那温柔的称呼，他整个人都微微发颤了起来，眼眸都快羞出了雾水。该死，绝不能让谭雅继续接近他了。缓过劲的陈荣目光变得愈发坚定，然后他抽了几张纸，顺便启动车辆，一踩油门离开了这里。返回别墅的沈云扫了眼三楼陈荣卧室的灯光，嘴角带笑的走入浴室中，看你能忍到什么时候。不过他还是高估了陈荣的定力。正当他洗完头时，浴室房门响起了敲门声。铁蛋，在干嘛？在呀，怎么了？沈云开门后，目露疑惑的看向陈荣，随即呆立当场，却见陈荣身穿一袭黑色比基尼，趁他愣神的功夫走入浴室，笑道：“最近是不是有些不顺心？回来就一身酒气的。来，我给你擦擦背。”这，这沈云神色慌张的连忙转身：“我都没说什么，你害啥羞？”陈荣大方推着他坐在了小板凳上，帮他擦着背，笑容揶揄：“小家伙，以前我又不是没看过你。”沈云的语气却急了：“要是让我大提那废物干嘛？”陈荣心知这小子对他的心思，直接打断他一锤定音：“废物！”沈云一脸惊异的转头看着他，却见陈荣将胸口贴在他的后背上，低眸瞥了下昂首望月，巧笑嫣然：“对了，还没和我说说你最近怎么了？干嘛老是喝酒？是彤彤走了，得不到安慰呢。”说着，他素手一探。双眸却直勾勾地盯着沈云，柔声低语：“可不能在外面胡来啊！在彤彤回来前，想吃什么就告诉我。但这是我们的秘密哦，先给你打个泡沫洗澡。”有了沐浴露的加持，这泡沫打的确实别有一番滋味在心头。见他绷着身子不吭声，陈荣性感的红唇露出了一丝得意的笑容。衷肠所愿，怕是魂儿都要飞了吧？得好好拿捏他。在他看来，男人都一样，而张铁蛋他更是能随意揉搓。至于彤彤，等时机成熟了再告诉他吧。若能骑上阵，也能加重地位。陈荣心中思量，玉坚却未停止抖落，不出陈荣所料，接下来的几天，张铁蛋都不出门了。两人彻底疯狂，趁着家中没人，在各个地方都留下了痕迹，各种滋味，不为外人道哉。这也是陈荣想要的，他要彻底将对方脑海中的谭雅抹除。这天，得知忙完的张勇会回家休息几天，陈荣连忙将家里来了个大扫除，还做了顿丰盛的大餐，犒劳了下张勇。夫妻俩虽然有名无实，却也相处多年，张勇也对他关怀备至。心生愧疚的陈荣还做不到让张勇知道真相，打算就这么维持下去。可晚饭后，这小坏蛋却来了劲，让陈荣苦恼不已。坏蛋老公私信：“荣儿，记得睡觉前给张勇下个安魂散啊，晚点就在你们房间乐呵乐呵。小混蛋可真变态。”不过我心跳好快啊！陈荣看着沙发上的张勇，紧张的舔了下粉唇，端着茶来到沙发边，见正襟危坐的张勇对沈云汇报完毕。他语气关切：“老公，忙了这么多天，休息下。”哈哈，那就不打扰你们俩了。见沈云起身离去，张勇也笑着起身：“行，今晚早点休息，明儿再和你汇报。”见他一个长辈还低三下四的，陈荣心头有些不是滋味。两者地位和根本没什么可比性。将沈云送上楼后，张勇接过陈荣递来的茶杯，笑问：“谢了，老婆。彤彤最近怎么样了？”可他刚喝了一口，眼角一颤，安魂散。他为什么要给我下迷药？没人知道。这小半年的时间里，张勇除了跟着刘能工作，还偷偷学习了炼药，想将身上的顽疾驱除，从而真正的得到陈荣。虽然他达到一百级后，体质发生了变化，所有疾病都驱除了，可地位的提升让他从早忙到晚，陈荣也是忙碌不堪。要不是最近沈云空闲在家，今天他都不可能回来。可张勇的炼药技术并没有生疏，尤其是他在工会的身份地位，加上有势力资助。他已经达到了高级炼药师的程度，不过这种事羞于开口。能知道他是炼药师的人极少，手中茶杯只是稍稍散发味道，张勇就能闻出其中必然放了安魂散。这并非毒药，
，而是让人沉睡的迷药。可如果陈荣想让他好好休息，不至于下药才对。彤彤还好，倒是念叨着想家了。陈荣笑言了句，见张勇全都喝了，笑着伸了个懒腰。今天累了一天了，我先回屋睡觉了。那你快去。张勇笑着放下茶杯后，迅速点开人物面板上的交易商城，从中购买了颗解毒丹服下。如果只是让我好好睡一觉的话。明天再告诉蓉蓉，下次可别这么搞了。想起刚才陈荣的关心，张勇哑然失笑。他感觉是自己身在高位，越来越谨慎，怕死了，这才有这种想法。卧室内，打着地铺的张勇虽然想上床，但十多年的习惯让他有些畏惧陈荣会发飙，得找个机会和他好好说道说道，不然外面这么多美女想爬上我的床，张勇得意一笑，见灯一灭，闭上双眼。然而今天喝了安魂散的茶，让他心中多少有些别扭，一时睡不着。他开始总结明天要给侄子汇报的内容，然而仅仅过去十多分钟，张勇察觉到床上的陈荣不动声色的来到了他身边，推了推，老张，老张醒醒，果然有问题。张勇心中隐隐不安，佯装睡着了。陈荣这么小心翼翼的喊自己，绝对有问题，可打死他都没想到。过了片刻，陈荣打开房门后，响起了一道让他熟悉的声音：“他睡着了吧？睡着了，我还加了不少料呢，放心。”陈荣直接扑入了沈云怀中，一脸嗔怪的瞪着他：“你可真大胆！要是被发现，你想过后果吗？我现在都吓得心脏砰砰跳。被发现，沈云探手一撩，看着羞涩的陈荣，啧啧称奇：我倒是哪座山门，原来是美猴王的老窝啊！你这是害怕？恐怕开心死了吧！”哈哈哈哈，这话让陈荣羞红了脸，一口咬在他的脖梗上，哼唧出声：“坏家伙，就知道欺负人家！之前你还叫他老公。”我看你想脚踏两只船啊！沈云语气不善，双手暴力的扣在其身后，食指变换多端，犹如打面，让陈荣从鼻中喷出的热气都急促了不少，焦急的解释：“坏老公，你说什么呢？就他这废物，哪能和你相提并论？我这不是让他放松警惕吗？行吧，算你有点道理。”沈云笑着坐在了沙发上，朝着他勾了勾手指。看到这个动作，陈荣羞涩的咬了下粉唇，笑着爬了过来。讨厌又让我学猫叫，靠在沙发上的沈云。眯眼凝视张勇的位置，神色淡淡。老登，有时候活着可比直接死了更痛苦。而床的另一边，躺在地上的张勇如被五雷轰顶，死死瞪着昏黄灯光下的天花板。畜生，畜生！他怎么也想不到，张铁蛋这人渣居然做出这等丧心病狂的事。陈荣可是他的心头宝，可此时却如同狗一般，极尽讨好对方。不，这不是真的，不是真的。这种巨大的冲击让张勇气得浑身都颤抖了起来，眼中满是泪水。要不是他还有一丝理智在，头顶发光冒火的他，恨不能当场抱起杀了张铁蛋。但他不敢，他没有这人渣的实力。怎么声音这么小？大点声，怕他听到啊！这混蛋！张勇心如刀割，钢牙死咬嘴唇，就连咬破嘴唇，口中尽是鲜血，他都没有反应，血红的眼中全是杀气。这等待遇，只在梦中有过。可眼下他要听着是何等折磨，而两人相处这么多年，陈荣不至于这么快沦陷，绝对是这这杂碎威胁的。如果沈云知道是他们一家三口推他入悬崖，他们早就死了，哪能活到现在？这人渣绝对因为自幼住在他家，从而觊觎陈荣的美色。人渣呀，有机会我毕生使你血肉！张勇在内心疯狂咆哮，尤其是陈思彤还这么信任他，这人渣还做出这种事。张勇只恨自己窝囊。只恨无法保护他们，冷静，冷静。张勇深深吸着气，强迫自己冷静，假装没听到老婆压抑的呼声。可他不是聋子，自己都舍不得碰一下，却被这家伙如此残暴的对待。我的蓉蓉啊，苦了你了！张勇压住想要起身的冲动，缓缓闭上了满是泪水的双眼。我要隐忍，总有机会杀了这人渣。目前他还太弱，胆敢妄动，只能害死自己。直到早上七点，卧室才安静了下来。过了一个多小时后，张勇悠悠醒来，迅速扫了眼房间，发现床单、地毯等等都换新过了，还是一模一样的。人渣，你果然早想完这出！张勇紧紧咬着腮帮子，穿戴衣服。老公醒了呀？早饭已经做好了，浴室内刷着牙的陈荣含糊不清的说了句：“哈哈，老婆辛苦了。”张勇打了个哈哈，可眼中尽是怜爱和愧疚。我辛苦什么？你才辛苦呢！听陈荣笑盈盈的说着关切话语，张勇鼻子一酸。差点流下泪水，怕被他发现，张勇连忙背过身去。一想到陈荣晕了，那人渣还不放过，甚至连陈荣大声哭泣都不曾停歇，张勇的心犹如被人生生撕开，痛彻心扉，眼中尽是怨毒。
，张铁蛋，我必将你碎尸万段！洗漱一番后，下了楼的张勇见沈云已经在吃早饭了，忍下心中杀意，笑着开口：“早啊，铁蛋！”沈云转头笑着邀请：“哈哈，大伯快来，荣沈的手艺可是一绝啊！”坐在对面的陈荣听到这句话，生怕被张勇听出什么，捉下一条穿着丝袜的玉足，示意他少说两句，然后他快速起身给张勇端了碗粥。这贤惠的模样，看得张勇又是心生怜惜，连忙笑着接过狂饮而下。以前他可没这个待遇，他知道陈荣这是心有愧疚，只能在小细节上弥补他。可坐下的陈荣看到沈云眼中闪烁的怒火，芳心一颤，他好霸道啊！不过这小心眼的模样，让陈荣心中尽是欢喜。这就说明他已经在对方心中占据了极其重要的位置。他连忙发了条私信：“好了好了，我知道错了，小气鬼。沈云昨天确实很小气。”直接把他骂成了狗，可越是这样，陈荣就越能感受到他的在意，别提多开心了。虽然这家伙不懂怜香惜玉，却也让陈荣体会到了从未有过的青春激情。加上张勇在，异样的刺激让他彻底释放自己，就算是哭也充满了幸福的感觉。沈云扫了眼大口吃饭的张勇，嘴角露出一丝莫名笑意。这老登的副职业是炼药师，他哪里会不知道？想来昨天一夜没睡，就差憋出内伤了。眼下张勇隐忍不发。显然是打算伺机报复，不过他正好借助张勇之手，将暗中和他勾结的人找出来，然后全都杀了，稳住工会内部，获得势力稳定度评分。张勇真以为他拿下这对母女是为了获得成就感，那格局就太低了。反正还有大半年才回去，慢慢玩。沈云自顾自的喝着粥，接下来的几天里，每天晚上陈荣都会给张勇递上一杯茶。处于隐忍期的张勇只能假装不知道，喝完装晕，忍辱负重。可连续几天的精神折磨。让他不堪重负，尤其是陈思彤回来之后，看到他和女儿恩爱的模样，晚上却把陈思彤迷晕。张永生怕忍不住暴露自己，假借去朋友家串串门，这才缓过劲来。见乐子跑了，沈云也没留下的必要，前往工会前线召唤亡灵大军清剿城市。当然，一旦得知张永休息回来，他也会返回别墅帮张永安慰下陈荣。不到一年时间，华夏城市内的怪物大多被清空，九成九的城市传送 NPC 都成功连接。这让全球各国都向华夏区发送助战请求，希望华夏区玩家出于人道主义，帮他们也清理下城中怪物。不过沈云来这是为了做任务的，没必要继续扩展势力，当什么老好人。一处荒山之巅，数十个亡灵工会的高层看着下方旷野上数千万的亡灵大军，心生震撼。上空是数万只古龙遮蔽半边天，下方则是骷髅骨兽、亡灵骑士、死灵法师等等，冲击着华夏区当前最强副本。三百级的魔兽之城，这是当前版本最高等级的副本。至于后续未知，游戏还没更新。可所有人都没想到，对面三百级的怪物，亡灵主宰的召唤物，依旧拥有摧枯拉朽的战力。当前方数百米的巨城轰然倒塌后，一条金色的世界公告缓缓悬空。世界公告：恭喜华夏区工会，亡灵工会剿灭魔兽之城，提前开启区域性更新。华夏区将在一月后开启版本二零。其他各国再接再厉，华夏区恐怕要一骑绝尘了。这是所有玩家第一时间升起的想法。别的国家还在开拓城市时，华夏区已经跨出一大步了。有了亡灵主宰张铁蛋的存在，华夏区必然会引来一个前无古今、后无来者的壮举，制霸全球。山巅上，所有人都齐齐看向了前方。身穿混沌神装、被雾气包裹的男人背影，此时他就像天上神人，被光雾遮蔽，让凡间之人难以窥探分毫。难见真容，沈云转身看着一众工会骨干，淡然开口：“这段时间各自休整，准备迎接新的版本。”在场众人连忙抱拳：“是，会长。”见攻破城池的亡灵大军化为骨粉融入地面，沈云思绪悠悠：“就要回去了，可惜现实世界没有这种职业和死亡掠夺金手指，不然区区海洋一种根本抗不住他的亡灵大军。”想到这，沈云查看了下当前个人属性：玩家张铁蛋，职业。亡灵主宰所属势力，亡灵工会会长荣誉职位，华夏区盟主等级三百， 300, 经验一百， 100, 血量二百三十亿七千六百二十三万，蓝量二百六十四亿四千二百五十一万，体质八十八亿四千六百六十万，物防一百七十五亿九千二百一十万，力量一百二十亿八千七百二十万，误伤二百九十亿一千一百一十三万，精神一百零一亿六千二百一十万，法伤二百三十三亿三千万，身法。一百五十五亿六千零五，敏捷三百二十六亿七千零二万，这金手指还真是无解呀、啊！沈云心中暗惊，如此夸张的数据，是个人看了。
都得傻眼。就算再来百万个三百级 BOSS， 也不够他刷的。此时四神兽小队已经去清理魔兽之城爆出的装备了，以沈云的属性，已经能轻易撕裂当前服务器最顶级的装备，完全看不上。这时，人群中的白虎队长烈天一脸期待的对沈云笑道：“会长，现在整个华夏都安稳了。”我们不如开个庆功宴。他一开口，其他三个队长和众人也盛情邀请。是啊，会长，还没和您好好喝顿酒呢。多的不说，不醉不归。哈哈，会长几乎没怎么参加过庆功宴之类的，全都是刘能、张勇出面。大家自然期待和他相聚。你们聚吧。沈云笑着摆了摆手，转身离去。热闹的气氛为之一僵，众人干笑连连。陈荣生怕他的不近人情会让大家心生不悦，影响了工会和睦，连忙笑着打圆场。你们也知道，会长不喜欢热闹，我们就在家里吃一顿，一样的。说话的同时，他还给沈云发了条信息：现在摊子大了，可不能这么扫兴，有时候还得出去聚聚呢。下次你请大家喝一顿，就当我求求你呗。可陈荣的这句话，让人群中笑嘻嘻的张勇眼角一颤。回家聚会，他必然要参加，这也意味着他要继续忍受爱人被辱，心中不由有些悲凉和愤怒。见女儿和老婆迅速退出了副本，张勇和众人交流一番后。深吸一口气，离开了这里。果然，当晚吃饭完后，陈荣再次将茶水递给了他。这么长时间的相处，其实他已经看出来了，陈荣根本没有把他当一回事。每次和那人扎在床上，就会极尽开口羞辱他，从而得到身心上的满足。明摆着，这贱人已经彻底臣服张铁蛋。之所以还假惺惺的关心他，是觉得能刺激张铁蛋，增加些情调罢了。狗男女，你们猖狂不了多久了，我要将你们一块块的剁碎。喝下茶水的张勇突然想起了可怜的陈思彤，直到如今他还被蒙在鼓里。不知道你看见这贱人抢走你的爱人，作何感想？放下茶杯的张勇诡异一笑，给陈思彤发了条私信：“夜晚，卧室内。”陈荣一脸惊惧的看着缓缓逼近的沈云，厉喝出声：“你知不知道你在干嘛？你大伯，啪！”沈云上前一记耳光，将他直接抽翻，笑声得意：“老子早就忍无可忍了，不，你不要过来啊！”我可是你的，睡在地上的张勇，听陈荣的尖叫和哭泣声，心情从未有过的平静。显然，这对狗男女正上演强来戏码，陈荣也是极其投入，哭得十分逼真，颇有种贞洁烈妇的感觉。我看你们怎么面对私同地上的张勇，扫了眼房门，被打开一条缝隙，露出了一丝既期待又兴奋的笑容。他终于能提前出口恶气了。而在屋外的陈思彤愣愣地看着屋内昏暗灯光下让他不可置信的一幕，他本以为张勇是开玩笑的。可服下解药，等至半夜，身边的爱人真的走了。而他从两人演戏开始，一直听到现在，陈荣居然背着他做出了这种事。以前他外出为了提升能力时，有过这方面的担心。但朱雀组都是女神张铁蛋都看不上，他也就放下心来。每次回来都是百般关心自己的心上人，想着各种办法弥补分别相思之苦。可到头来，那个口口声声说爱他的男人，居然和陈荣在一起了。两行清泪不自知的从陈思彤脸颊上流下。为什么？为什么会这样？他捂着粉唇，生怕出声，连连摇头，离开了门边。看到这一幕的张勇脸色一黑：“妈的，你倒是冲进来啊！一旦陈思彤冲进来，他就能看一场好戏。等看完戏，也就是他露出底牌的时候了。丝毫不怕张铁蛋能杀了他。你也是个贱皮子。不过我不急。”张勇嘴角勾勒出一抹笑意，想看看明天陈思彤又是个什么表情。可第二天早上，见一家人没事一样吃着饭。陈思彤还笑盈盈的给沈云夹菜，张勇心中的怒火终于隐忍不下，他直接使用了背包中的史诗级卷轴禁魔令。下一刻，嗡！突然一道光幕从他体内瞬间扩散，笼罩了整个别墅。温馨提示：当前领域内所有人禁止使用魔法、装备、道具。陈荣和陈思彤微微一愣，目露惊疑的看着笑容森然的张勇：“禁用魔法？老陈，你干嘛？赶紧收了卷轴！”陈荣像是察觉到接下来要发生的事。起身就要上前拉扯他，却被张勇抬手一记耳光，啪！炸响声中，陈荣被一巴掌抽得老远，半张脸都浮肿了，喷出了一地血水和碎牙。虽然无法用魔法，但别忘了，张勇本身就是一名狂战，力量大的出奇。同一时间，十多个和张勇交好的势力领头人带着一群人直接冲入了别墅中。直到现在，母女俩才知道，张勇这是要造反了。你疯了！陈荣不可置信的从地上爬起。却被身后的两名盗贼用匕首将四肢钉在了地上。啊！听着他凄厉的惨叫声，张勇一脸舒爽的点了根烟，在场中踱步。见对面的沈云自顾自的喝着粥，他吐了个烟圈，淡笑开口：“别指望四小队会救你，我
，我敢动手，自然有所依长。不过多亏了你实力足够强，足够狂，不然别墅内有安保的话，我也不会这么轻易的将你拿捏。”一听这话，回过神的陈思彤猛然起身，瞪着张勇：“爸，你不能杀他！”张勇眉头一挑，看着他和地上一脸愤怒的陈荣，笑道：“咋了，女儿？昨晚你看了蓉蓉一场大战，居然不生气？什么？”陈荣尖叫着，瞪大了双眼，盯着他和陈思彤。当他看到陈思彤因为这句话浑身颤抖的模样，心中充满了内疚。他本打算晚点说，可没想到这么快就被发现了。可是为什么张勇知道？难道他一直在装睡？陈荣羞愤地看着张勇，却见他抽着烟，语气怨毒：“古有勾践卧薪尝胆，今有我张勇卧铺听废，废了他的四肢。”刷刷刷，一连二十名二百八十级的近战职业。化为残影袭杀向了沈云，实在是他的威名太盛，不然对付一个体质拉胯、不能用魔法的法师，一个战士就行。不要，要杀先杀我！陈思彤下意识扑入了沈云的怀中，她不敢想象老公死了她会怎么活下去。这样也好，一起死了一了百了，连他一起杀。张勇丝毫不在意，满脸兴奋的看着沈云接下来的遭遇。将近一年的耻辱，他要在今日百般偿还。他要一刀刀刮下对方的肉，浸泡起来。当下韭菜，然而一句轻飘飘的话语却让张勇三人面露骇然。恨我？难道我被撞下山崖的事你们忘了？话音未落，沈云化为一缕清风，在屋内飘过。上百亿的身法、力量属性，这群人在他眼中毫无威胁。下一刻，噗噗噗，一连串的人头冲天起，而沈云已然单手扣在了张勇的面门上。见他还一脸没回过神的惊惧模样，沈云懒得废话，五指一扣。噗！张勇的头颅当场爆裂，区区禁魔令，他身上神装就能抵消卷轴秘法，不用魔法，那是因为近战杀人更畅快些。无头尸体扑通一声后仰到底，喷出一连串的鲜血，这一幕直接惊呆了还活着的母女。陈荣见沈云面无表情的走来，吓得涕泪横流。我错了，我真的后悔过，你饶了我，求求你饶了我。来到近前的沈云不由分说，一脚踩爆了他的头颅，啪！红白之物与碎骨在其脚下四溅开来。既然张勇死了，陈荣就没什么利用价值了。玩玩可以，无敌的前提下，那叫找乐子，调剂下枯燥的生活。可让他放过生死仇敌，天方夜谭。沈云转身走向呆滞的陈思彤身边，将他揽入怀中，坐在了沙发上，笑声和煦。看在你喜欢我的份上，你想怎么死？陈思彤像是听不到这充满杀机的话语，喃喃自语：“你是爱我的，对不对？”你怕我在外面遇到危险，你还关心我，我是怕你死了，不能亲自杀了你。沈云伸手捏着他的下巴，微微抬起。陈思彤早已泪流满面，娇躯抖如筛糠。看着沈云冷漠的眼神，他缓缓摇头，眼神有些涣散的气声低语：“我爱上你就后悔当初的事了，你也爱我的，对不对？”显然，他根本接受不了沈云玩弄感情的事实。他都想好了，只要滑下去稳定下来，他就给他生个孩子。以后一家人安安稳稳的生活，哪怕亲眼目睹了陈荣的事。经过一晚上的考虑，陈思彤最终选择原谅了他。哪怕他喜欢其他女人，他也不介意。当下环境，强者有特权并不稀奇，只要对方心里有他就好。可得知心爱的人只是在戏耍他们时，陈思彤崩溃了。他幻想的美好未来，在对方的一句话下，如同镜子落地，摔成了碎片。沈云什么都没说，将他抱在怀中，轻轻拍打着他微颤的后背。怀中人的泪水已经打湿了他的衣衫，可以告诉我，你有没有爱过我？哪怕一点喜欢也好。呜咽声中充满了祈求，令人闻之落泪。沈云却无动于衷，右手摩挲向他的后颈，语气淡然：“如果我死了，你又当如何？”这话一出，陈思彤的颤抖愈发剧烈。梦碎让少女被无限恐惧包裹，苍白着脸，泪如雨下。对不起，对不起，老公，他后悔当初为什么会抢他的职业觉醒时。如果没有这一切。或许他们还能有一个善终的未来，可惜世上没有如果。他吧，一声细微的脆响从陈思彤的后颈处传来，少女呜咽和颤抖的娇躯也在这一刻停止。沈云起身将陈思彤的尸体放在沙发上，缓步走出了满是血腥味的别墅。张勇伏珠，暗中助他的视力也该清洗了。别墅外，收到消息赶来的四神兽成员正满头大汗的单膝跪地，大气都不敢出。一张史诗级卷轴的出现，让所有人都意识到。眼前这个将至亲一家玩弄于股掌之间的男人，不仅是独霸天下的亡灵主宰，近战更是恐怖绝伦，魔武双修。沈云看着在场众人，吩咐道。
，将此事关联人员尽数斩杀，不管是任何人。是，众人齐声应和。一月时间转瞬即逝，诸多华夏玩家都在等待着版本更新二零会是个怎样的光景。而像沈云这类穿越者，等待的不是版本更新，而是返回现实。没错，更新之时就是他们离开的时候。坐在家中的沈云等待即将到来的传送，查看着穿越者聊天群。小伙。终于能回家了，兄弟们，活着真好。朱丽丽，这次的世界不能暴露穿越者信息，下次说不定也是这样。现在邮箱没了，穿越者身份不能暴露，以后会不会连聊天框都没了？管他的，能活着就不错了。还是想想回去之后，城市会不会被海兽占领吧？要是刚现身就被一种包围，那就尴尬了。我家在内蒙安全的一品，等提升到二阶进化者，身体强了就去山里苟着。话说这张铁蛋是何方神圣？一个人直接贯通华夏区，要是穿越者的话，能与古代大佬凌晨相比了呀。狮王都要逊色许多，信息五花八门，但得益于亡灵主宰张铁蛋的强悍，这一次的穿越对于华夏区玩家来说已经十分安全了。城市没了怪物，安全性大大有保障。只要你狗在里面，在周围刷刷怪，混个温饱，到一年都没问题。这也导致沈云的麾下清剿城市时受到的阻碍极小，甚至有人里应外合把城门给打开了。没办法。实在是他的职业能力太猛了。就在这时，一条提示声在所有人的脑海中响起：温馨提示，一年现实数据世界生存结束，幸存者将在三秒后开启传送。而沈云在提示声响起时，已经在亡灵工会中输入了一行字：“会长，张铁蛋，以后工会由刘能、谭雅、神兽四小队成员分配我的权利，共同商讨工会未来。谁有异议，可当场斩杀。”对于沈云来说，建造势力的初衷就是为了获得评分奖励。至于后续，就和他无关了。不管是丧尸世界，还是末日或这里，他都不怎么在意权力，反正都要走，让别人管理，他拿奖励就行。这条消息刚发出来，让整个亡灵工会的成员为之心惊。会长，这是要做什么？权力分开？这甩手掌柜当的也太彻底了吧！刘能刚点开好友列表，想要询问，却意外的发现，会长张铁蛋的 ID 居然不见了。一瞬间，刘能的脸苍白如纸。他还以为会长要杀了他，毕竟张勇一家的下场时刻在他脑海中回荡。可等他鼓起勇气想添加对方跪求一番时，却发现搜索栏上显示着“未知 ID”， 这这怎么可能？刘能呆若木鸡。洛城，新皇酒店27楼，出现在窗边沙发上的沈云迅速查看一旁架设好的望远镜，因为他刚睁眼就看到了洛城城墙正散发着淡蓝色的电弧。这种情况。只有被攻城防御时才会出现。果然，当沈云的镜头调整向城外，密密麻麻的海洋异种已经将洛城围的水泄不通，而城墙上已经站满了守城之人。镜头一动，他甚至能看到城内不远处一个伤者集中营。看样子，一种受潮的攻城时间并不是刚开始。七天时间能聚集这么多海洋异种？他迅速掏出手机一看，确实就过了七天。这样一来，哪怕去高原都不一定安稳。沈云眉头微皱。海洋一种这么快的蔓延速度，实在出乎人的预料。这也意味着，要不了多久，全球都会遍布海洋一种，人类只能在其中艰苦求生。与此同时，穿越异界的结算播报正在他的脑海中播放着：“恭喜沈云在数据现实化末日存活一年，开始结算。个人等级：全球第一，超 SSS 加视力评级；全球第一，超 SSS 加装备榜；三百件极品神装；全球第一，超 SSS 加副本榜。”两秒通关，全球第一，超 SSS 加探索成就点，全球第一，超 SSS 加社交、金兰、徒弟、至交好友、C 加隐藏任务，最强工会跨国传送阵未完成。E 五个超级评分，沈云满脸笑意。记得上一次获得这种评级奖励的可是序列级宝贝，奖励已发放，看看是什么。见四下无摄像头，沈云将投影上出现的小黑盒拿在手中，打开一看。不是科技图纸和武器晶盒，而是一颗黑色的小药丸。奖励：人物特性、爆种丸品质、实心满级特性、效果。使用后，人物永久拥有爆种特性。开启爆种模式，人物可提升十倍体质属性、十倍攻防战力、十倍异能强度、消耗、精神力、身体状态、冷却时间。我这么逆天！沈云双目一凝，迅速将黑丸放入口中。人物特性。这还是他第一次听说有这个效果，而且还是满级特性，尤其是这效果实在太强悍了。因为不管他在什么实力阶段，都能开启爆种。
，这种底牌，单看字面意思就知道有多硬。小黑丸有些酸酸甜甜的，沈云缩了两下，吞入腹中，等待片刻后，顿感一股信息涌入了脑海中，心念一动，暴肿就能开启，刺激。要是还有什么特定要求，比如被打才能开启，就太 low 了。哈哈，这奖励我喜欢。沈云心满意足的伸了个懒腰，却听房门处响起了门铃声，他上前开门一看。发现来人是酒店的总经理朱文，在他身后还有十多个男女，一脸好奇的看来。朱文笑容和煦，哈哈，沈先生风采依旧啊。不过这家伙明显面露歉意，意有所指。沈云扫了眼人群中几个身穿作战服的男女，转身走入屋内。什么事？朱文就是个带路的，并未吭声。众人走入屋中后，一名制服年轻人对沈云自报家门：“沈先生，我叫陈天宇，洛城总指挥陈帅派我来。”是希望您能带领城中最精锐的小队击杀受朝中的总指挥擒贼先擒王，共同击退这次受朝。这话一出，所有人都看到沙发上的沈云直接闭上了双眼。这意思很明显了，送客。站在屋内的酒店高层暗自吃惊：这就是屠杀数百万人的狮王吗？连陈帅的话都不在意，一丝犹豫都没有。陈天宇也只是试探。得到答案后，他沉吟片刻，继续说道：“如果受朝退去，我方将附送沈先生一半的获利金盒，是任何等级。”在升任沈先生为洛城副指挥官一职，简单说明就是洛城第二号人物，只接受陈帅调派。此言一出，屋内的酒店高层为之震惊。我的天，这可是大手笔啊！洛城得有千万人口，这二号人物想都不敢想。听说城上的电磁狙击炮已经轰杀了好几只二阶一种，可惜一种太多了。要是受潮退了，说不定洛城要出三阶进化者了。陈天宇微微一笑，狮王的强悍毋庸置疑，而此次受潮来者不善。沈云的位移异能变成了一记杀手锏，不可缺少。他老爹能许下重诺，并不稀奇。沈云抬眼看向陈天宇，空手套白狼已经过时了，除非送上几十颗三阶金盒，我还会考虑下。几十颗三阶金盒，陈天宇身边的几个同伴眼角直抽抽。有这种等级的金盒，他们早就武装自己达到三阶了，还会流出。更不要说三阶一种强悍无比，这类一种可比二阶狡猾多了，很少能被城头的电磁狙击炮击中。每次出现一支攻城，都是对城防体系的巨大考验。还几十颗，陈天宇有些无奈。要知道，在洛城早就有规定，一旦开启战事，所有人都有必须无条件服从守城条例第一条：上阵杀敌。既然享受城池庇护，就有必要承担义务。可这种规定对于沈云这类强者来说，如一纸空文。要是直接说出来，以对方的杀性看来，他这是取死之道。见沈云态度明了，陈天宇也不想和他起冲突。起身笑道：“沈先生，如果有我们，必然会支付。只希望你能伸出援助之手，那就不打扰你休息了，告辞。”朱文见状，起身将他们送了出去。等人都离开后，他这才返回房间，笑着对沈云汇报：“沈先生，你们回来的前两天爆发了一种工程，至于您需要的各类物资，已经放入仓库内。不过战备时期无法继续购买，能收购到这些，还是军区调度的。这明显是在为军区说好话了。”沈云扫了他一眼。摆弄着望远镜，看着城外战况，物资就不收了。你扣些辛苦费。他果然不要啊！朱文苦笑一声，将沈云的银行卡放在了桌子上。当他在收购物资时，军区插手相助，他就知道沈云有很大几率不会要这批物资。加上他刚才又拒绝了陈天宇，物资就更不可能收了。这时，门外响起了敲门声。老板，朱文回头见门口站着个穿制服、手提小篮的女生，对沈云俯身低语：“您刚从一节回来，想必需要放松下。”这女生是专业推油的，放心，绝对干净。刚毕业的细花，大保健。沈云摇了摇头，表示自己不需要。外面都打仗了，他这也炮火连天的话，稍显不着调。突然，他听到厨房水槽内发出了一声细微的响声，东浙和他海城家中的动静如出一辙。眉头微皱的他看向朱文，洛城的地下防御如何？或许要不了多久，这座让内陆人引以为傲的奸城，怕是要成昨日黄花了。朱文倒没隐瞒。如实说道：“从我老板口中得知，刚换新了一批地下诱惑剂，能在地底散发气味，引诱一种刨坑向城外，效果相当出色。好像是从几个穿越者手中买的，还好他们这次没穿越去数据化世界，不然这一次守城麻烦就大了。这是有人下坑啊！”沈云将望远镜收入系统空间，随意问了句：“那你们之前的防御是什么？是高伏电网？”整个城的人都知道，并不算机密。朱文继续说道：“是科研院研发的。”不过开启后就会把地下的诱惑剂蒸发，还好换了，不然一种早就冲击电网了。哪像现在这么安稳。原来如此，沈云起身走向门外。
。果然，任何奸臣被迫，从内部是效率最快的。不出意外的话，交出诱惑剂的人已经投靠了海洋一种。朱文笑容自信。沈先生问这些是怕地下防御出问题，在他看来，一种想要突破坚固的落成，最少再加五倍兵力。沈云摇了摇头，已经出问题了。嗯，朱文和推油员一脸疑惑。可沈云这么强的存在。并不像会说胡话的人，想通这点，两人脸色一变。下一刻，砰！听着身后的闷响声，朱文连忙回头一看，只见一条肉色触手探出水管，来回摇摆，像是在寻找周围猎物的气息。细游，朱文的心沉到了谷底。地下的诱惑剂出了问题，有人想毁了洛城。救命啊！卧槽是细游，快跑！一瞬间，走廊两边的房间内传出一连串的尖叫声。原本大门紧闭的房间被人迅速打开，此时哪怕进化者都不敢多待，只顾狂奔。细游是一阶一种，没错，可这意味着一种已经从地底进入城市了。沈云甩手射出水果刀，将细游射来的触手切断，随即抓着朱文和推油妹几个闪现离开酒店，朝着城门防御区靠近。看着一闪而逝的场景，第一次感受位移实用性的朱文十分艳羡，同时他对沈云的出手很是感激。谢了沈先生，看来狮王也不像传闻那样。冷血无情，他心知对方的性格，这是几天用心服务换来的回报。一旁的推油妹也是一脸死里逃生，紧紧抱着沈云的手。要是让他从酒店跑下来，必死无疑。说实话，之前他还有些抗拒老板的安排，可现在恨不能给沈云跪舔，实在是他的跑路能力太强大了。沈云并未多言，来到城门不远处，放下两人后，闪身来到了城墙瞭望塔的顶端，站得高看得远。城外的一种群像是知道了内城的骚乱，展开了全面进攻。别慌，继续击退城外一种，让预备队速度去电闸区开启电网，不然内外受敌，大家都得死。大量守城人员在巨城上攻击着外面的兽潮，所有人的武器全都是激光式科技武器，从上往下看场面十分壮观。加上城墙散发出的蓝色电弧，威力极强，一时间还能撑住兽潮冲击。这时候，所有人都在期待城中预备力量能清空地下电闸区的一种群，然后开启地下电网。截断源源不断的一种，不然内外夹击之下，整座城的千万民众都得死。沈云从空间内取出望远镜，转身看向洛城内部，整个城市的马路上混乱无比，全都是地下涌出的一种，横行街头，开启屠杀。地下电网眉头微皱的他，单手一撑，瞭望塔边，降在了塔窗前，这让房间内正观察情况的两名军士眼珠一瞪。我是狮王，速度带我去地下电网。狮王，两人心中一惊。其中一人迅速转身指向洛城内，被沈云一把抓住胳膊，消失在了原地。剩下这名军士一脸激动的对麦克风吼道：“报告，狮王去地下电网区了。”“什么？好家伙！通知全体，狮王出手了，让大家坚持住。”对讲机中传出了振奋的大喝声。显然，狮王的出手就像是一针强心剂，稳住了所有人心。这可是华夏穿越者大佬之一，他能出手，大家自然激动了。此时，沈云已经来到了电网地下通道附近，入口是圆弧形，类似地下地铁的结构。然而，里面涌出的一种太多了，周围火力根本无法做到压制，众人只能且战且退。他们主要是怕轰塌入口，不然堵死了地下电网区，那就无力回天了。西北方向守不住了，快让二阶进化者来！后方三小队已经挡住了黑鱼群，但是最多五分钟必须撤离。操，这还玩个球！刺耳的枪声和怒吼声。让电闸入口区的场面十分火爆，硝烟弥漫，血肉横飞，激光子弹纵横交错。沈云带着军士好强，凭借位移异能几个闪烁就冲进了入口。偌大的电闸工作间已经成为了一种的海洋。就眼下这种情况，有人能进来打通电闸区就见了鬼。电闸区有个总部，那里的总开关可无视任何障碍就能打开，是为了应对突发状况设计的。在深处有密码门锁着。好强快速说了句。只需要内部工作人员的视网膜或指纹就行。沈云顺着他指的方向，使用位移快速接近地下电闸总指挥部。可惜沿途上除了墙壁上的鲜血，连一个工作人员都没有，更别说眼球、手指啥的了。不过让两人疑惑的是，越往指挥部去，里面的一种就越少，到后面通道上连一只都没有了。压下心中疑惑，沈云带着好强几个闪烁，进入了总指挥内部办公区。紧接着，两人才知道这里为什么没有一种群了。就见两只气息强悍的人形鲨鱼站在门口处警戒，而在屋内，三名身穿白色制服的人正迅速敲击着电脑。在他们的身边，两只水母正包裹着两具尸体的头颅
，在一旁观摩。水母白色透明，脸盆大小，浑身散发着淡淡的蓝光。最为神奇的是，这水母居然能控制人说话。还需要多久？声音干涩僵硬，十分的诡异。说话的同时，这只水母通体还会散发出淡蓝色的光芒，给人一种诡异发毛的感觉。听他询问，一旁长发齐刘海的女子正一人操控三台电脑，全程的电量都由核能提供，操作十分复杂。为的就是防止被人轻易获取，进度条已经达到68到100就能关闭城防系统。水母控制着尸体，僵硬的点了点头，语气声音放心：“你们都是人才，是我族急需的。只要效忠我族，地位非凡。”目睹双方交流的沈云和郝强面面相觑，一种居然进化到能和人类交流了。你说这种感觉像不像亲眼看到外星人一样神奇？沈云目露奇异，此言一出：“你是我亲大爷哦。”你搞偷袭多好！额头冒汗的郝强迅速掏出腰间手枪，而在下方交谈的两拨人猛然抬头看来。当看清沈云的面容时，女子三人脸色一变。狮王沈云，沈云进入洛城并不是秘密，三人一眼认出。王，两只水母控制着身下尸体，露出了一个极其僵硬的咧嘴表情。就你也敢称王？也配？话音刚落，吼！爆裂的嘶吼声中。门口两只人形鲨鱼双足一跺地面，朝着沈云二人激射而来。作为三阶强者，沈云自然能感受到两只鲨鱼散发的同阶气息。敢动我就打死他！郝强怒吼一声，死死瞪着下方神色淡淡的女人。他还知道威胁，可惜两只水母直接给无视了，并不放在心上。和紧张不安的郝强相比，沈云倒显得颇为淡然。见两只一种鲨鱼袭来，他缓缓抬手，五指一张，空刃十字斩。嗡。虚空一颤的刹那，两只前冲的一种鲨鱼，前面突然出现十字细线涟漪，噗噗，根本来不及反应，两只三阶鲨鱼就这么在空中成为了八块，跌落在地。不得不说，实力提升后领悟的这记空间杀招，不仅防不胜防，杀伤力也相当强悍。我去，郝强一脸震撼，下方三人也露出了匪夷所思的神色，瞬间秒杀三阶一种鲨，这空间异能是不是太恐怖了点？这时，两只水母这才意识到了事情的严重性。他们飞速探索身下人类脑中的记忆，想要找找这狮王到底是何许人也。同时，他们开口拉拢：“阁下，你应该知道我族的强大，不如归顺位。”等他们说完，沈云已闪身而来，手中显化两个空间吞噬的他，直接按在了两只水母的面门上。噗！两只水母大半身躯当场消失，喷出了一连串的血水。吧嗒，见有只水母小半个脑袋都掉在了地上，还在挣扎。沈云一言未发，上前一脚落下。你会后悔，啪！水母直接被踩了个稀烂。然后，沈云把四只怪物脑中的绿色三阶金核收走。吼！没了这四只异种的震慑，通道外的一种群嘶吼着奔袭而来。沈云闪身堵在了通道口，抬手一记空间吞噬飞向通道，瞬间扩大，封锁住了通道。所有冲入通道的异种，犹如冲进了无底洞，连突破这道防线都难以做到，直接消失了。这强悍的战力，惊得女子三人组。浑身都抖了抖，他们只是大致知道狮王很强，可居然强到了如此恐怖的程度。郝强已经将一名工作人员压着前往了电闸总开关，打算开启地下电网截断一种场中的白大褂女子。见沈云看来，深吸一口气，轻声说道：“刚才我在拖延时间，请您保持冷静。这里的工作人员都死了，只有我能控制整个地下电闸。他们两个是我的助手。”沈云神色淡淡：“我只是来开电闸的，这个女人交给洛城自己处理好了。”周慧慧捋了下耳边秀发，示意身边助理离开后，目视沈云，语气真诚：“我叫周慧慧， 2 8岁，双料博士，对国内外的先进武器、科研方面很有建树，对你来说应该有用。如果你愿意保护我，我的价值足够让你满意。我并不需要高端人才。”沈云见不远处的郝强打开了电网，转身离去。被拒绝的周慧慧面不改色的跟在他的身后。那些所谓的诱惑剂，是有人投靠一种设下的圈套。我这是不得已才投敌的，换作是你会为了陌生人去死。而且我的父母还在城中，我的选择无非只有舍生取义和活着。选择后者是无奈之举。这是一个冷静的女人，不会轻易被外物干扰自己的判断。她看得出，眼前这个实力强大的狮王对她没什么好感，不如坦诚相告来的真诚。末日中哪有什么对错，能活着就不错了。沈云摆了摆手，幸存者为了活着各施手段，没什么对错可言，谁也不想死，都能扯出自己的道理，大小问题。不过这和他没什么关系。周慧慧不说话了，她只是想找个依靠离开洛城。既然沈云不想搭理她，继续谈下去只会惹恼这个男人。
。有了沈云吞噬黑洞的帮助，一行五人关了大门，快速离开了通道。见他都不带喘气的出了地下通道，郝强和周慧慧等人因他的实力感到了吃惊。这都不累，还是说三阶就这么强了？没过多久，洛城的人得知地底电网开启后，爆发了前所未有的团结，因为大家知道。只要消灭了城市内的异种，就能稳定局势。和源源不断的情况相比，眼下只要解决了，就不会从地下涌出。而城上守卫的人也极为拼命，抗兽潮的气氛达到了顶点。直至天黑之前，城外的兽潮渐无法奈何人类，而地底电网又无法突破，终于退了。至于城中的异种，也在众人努力下绞杀殆尽。这无疑是内陆城市历史性的一刻，整个城市的幸存者都喜极而泣，爆发了山呼海啸般的欢呼声。一栋别墅的二楼，看着窗外游街庆祝的幸存者，沈云接通了洛城指挥官陈帅打来的电话。沈先生，多谢您出手相助，也谢谢您能带回周慧慧。目前他对基地极其重要，只有他能全面了解地下电闸。至于郝强说的，等有了新的防御道具，我再处理他的问题。沈云拿起桌边的红酒，轻抿了口，双目微眯。也许是周慧慧让一种把所有工作人员都杀了，这女人绝对会为了自保，提升自己的价值，从而干出这种事。对了，沈先生，晚上有空吗？我安排了一场酒宴。不用。沈云直接拒绝了陈帅，听得身后朱文暗自心惊。要知道，陈帅陈国栋已经是洛城的主人了，这点所有人都知道，只是没明说而已。可这种大佬，在沈云眼里，或许和他朱文没什么区别，说话语气都一样。这就是实力强大最直接表现。哈哈，那好吧，等会儿我儿子会将三阶金盒交给您。嗯，沈云挂断了电话。等朱文走后，陈天宇提着手提箱走入了屋中，在其身后还跟着四名队员以及依旧身穿白大褂的周慧慧。沈先生，这是96颗二阶金盒，两颗三阶金盒。如果您需要一阶金盒，我们这就安排。落座后，陈天宇笑着将手提箱打开，一堆二阶白色金盒中，两颗绿色金盒极为显眼。沈云颔首点头，一阶不用了，就这些吧。两颗三阶金盒虽然少，可当下能获得，对洛城来说。十分不错了，从中就能看出，洛城内必然是有三阶强者的。毕竟是千万级的大城，以陈帅手中的权柄和洛城资源，获得一百颗二阶金盒，提升至三阶，并不意外。这就是大势力和独狼最大的区别：资源收集效率。至于沈云手中万颗二阶金盒，那是奖励获得的。陈天宇见他自顾自的开始倒茶，心知这是感人了，笑着说道：“沈先生，十天之后，也就是下一个穿越一阶结束。”我将和慧慧暗中举办婚礼，希望到时候您能赏脸出面。听到这话，沈云眼角直抽抽，他不动声色的扫了眼陈天宇，发现这货看向周慧慧时，神中满是炽热和浓烈的爱慕。显然，陈天宇肯定是极度痴迷周慧慧的，不然谁敢娶一个差点送葬洛城的女人？可这女人之前还想让沈云收了她，这么一想，陈天宇也挺可悲的。沈云举杯抿茶，并未表态。两人结婚必然有陈帅的意图在内。能让陈帅忍下这么大的祸患，除了需要周慧慧来稳定地下电闸区，还有一个可能，那就是他的身上有更加重要的东西保住了他的命，那就不打扰沈先生了。陈天宇有些遗憾的起身，他还是很希望这位华夏强者能见证他的婚礼。然后他看向周慧慧，柔声笑道：“那你们先聊，我在别墅外等你。”周慧慧点了点头，见他离开房间后，给沈云倒了杯茶。我可以告诉你，陈国栋想知道的是。但我的条件还是一样，希望你能护我一家人的性命。至于嫁给陈天宇，只是防止陈国栋杀了我。见沈云躺在沙发上闭目养神，周慧慧凝视他，语气郑重：“洛城没有金河入账，哪怕全体进化者不参加穿越，这座城注定会被一种攻下。我最坏的结果，无非是被陈国栋带走，要么就是被一种招收，这都不是我想要的。你能让陈天宇如此痴迷，应该早就给他下套了吧？”沈云目视而来，末日求活罢了，只是留得后手。周慧慧倒没隐瞒，捋了下耳边秀发，淡淡一笑。早在两百年前，人类高层就展开了登月移民计划，而海洋一种的实力显而易见，早晚会制霸地球。我们只是被抛弃的小人物罢了，不小心翼翼的活着，还能怎么办？星际移民。沈云眉头微皱，这个可能性不是没有，但两百年前高层就放弃地球了，实在让人感到意外。没错，周慧慧轻叹一声，一改冷静常态，慵懒的瘫在了沙发上。年幼时，我无意间听到这条消息，立志要获得一张飞船入场券。我觉得科研和热舞是人类最依赖的利器，专攻这两门。可惜最后一艘飞船属于我家的名额被关系户夺走了。我没心思听你诉苦，没事的话你可以离开了。
，沈云起身走向了别墅健身区。目前他已经能适应三阶进化者的体质了，但锻炼不可荒废。别墅内还有射击室，倒是方便了他。来到健身区，脱了上衣和鞋子，沈云伸展了下四肢，单臂硬拉三百公斤的杠铃，开始热身。至于周慧慧想干什么，与他无关，哪怕他会造宇宙飞船，都没什么了不起。沈云有超级金手指。就算在地球一样活得好好的，周慧慧见他运动时浑身精壮，肌肉轮廓分明，嘴角微微勾勒。我的异能可以帮你提升至四阶进化者的程度，这是我能拿出来的最大诚意了。辅助异能，沈云侧头看去，却见周慧慧起身拉下白色制服的拉链，露出如雪莲般洁白的肌肤，缓步走来，在其腹部有十二颗形似三阶晶核的纹身。随着他的走近，纹身散发出诡异的绿芒，和三阶晶核散发的光芒如出一辙。来到近前的周慧慧。抬起白皙的素手，抚摸着沈云腹部分明的肌肉，仰头看着他，柔声细语：“而且我的异能可以强化你的子嗣血脉，成为人类有史以来第一位婴儿进化者。我们的孩子必将成为人类的希望。”沈云低头俯视这戴着金丝眼镜的女人，淡淡的双眉下，眼眸漆黑深邃如深渊，让人着迷。配上她有些细微的厌世脸，此时正舔弄着粉唇，别有一番滋味。沈云伸手抹擦了下她腹部的晶核虚影。如玉的肌肤上瞬间激起了一层鸡皮疙瘩，而周慧慧那精致的鹅蛋脸上也浮现出了一缕嫣红。突然，沈云闪电般出手，一把掐住了他的脖颈，直接将他给提了起来，森然低语：“这才是你真正的目的吧？”突然的变故让周慧慧的俏脸瞬间通红，瞪圆了眼眸，咳嗽出声：“嗨嗨，别别杀我！”他双手死死抓着沈云的手腕，满脸惊惧之色。沈云嗤笑出声：“重金求子。”你真把自己当回事了？他是真没想到，电线杆上的小广告居然能打到他的身上。四阶进化者虽然珍贵，但还不至于让他用这种方式获得。没一会儿，脖颈被死死扣住的周慧慧意识渐渐模糊。扑通，沈云随手将这女人丢在了地上。呵，一声极长的呼吸声在屋中响起。瘫软在地的周慧慧如被甩上岸的鱿鱼，颤抖着娇躯，大口大口的呼吸空气。此时满脸泪水的她，连眼镜都没捡起。大脑一片空白，他只知道傻愣愣地盯着继续热身的沈云，但莫名的，一种极其畅快与上瘾的感觉刺激着他的全身，让他一时间有些忘乎所以。死亡恐惧过后是极其畅快的释放。当他喘匀气之后，看向沈云时，嘴角露出了一丝诡异的笑容，语气急促：“好解压的方式，可以再来一次吗？”说完这句话，他那种略显厌世的容颜上露出了一丝病态的潮红，而双眸更是痴痴地盯着这个。差点将他击杀的男人脸上，毛病。沈云斜睨了眼一脸期待的周慧慧，甩了甩被打湿的右脚，缓步上前。行了，把你知道的一种特性都告诉我。说话的同时，他直接将右脚掌踩在了周慧慧的胸膛上，来回擦了擦。这粗鲁的动作让周慧慧整个人又颤抖了起来，但她却极其享受的眯起了眼，双手抱着他的腿，颤声呢喃：“在，在我的衣服兜里，一直被人仰视，遥不可及的周慧慧。”第一次体验到这种别样的感觉，一时间竟有些着迷了。从小到大，他都承受了巨大的压力，尤其是数年努力，船票却被抢了，换做任何人都得发癫。此刻被眼前这个凶狠的强者数次践踏，引以为傲的尊严，让他体验了把从未有过的异样刺激。沈云扯了扯嘴角，抽腿甩开他的双手，捡起大马褂，取出里面的笔记本，然后随手将衣服丢在了他的身上。滚吧，你未婚夫要等急了，救他！死活只在我一念之间而已。俏脸酡红的周慧慧，浑身酸爽的在地上伸了个懒腰。对于陈天宇，他毫不在意。他其实已经投靠了一种，但如果陈国栋愿意早早离开洛城，他就跟着一起离开。谁乐意和一群怪物在一起？他本打算找沈云求子成功后，在一种破城时来个借刀杀人，让一种杀了陈天宇，然后他受陈国栋的庇护，诞下他和沈云的孩子。奈何沈云的意志力太强了。哪怕以他的姿色，都难以撼动对方丝毫心智。宇宙飞船信息，他强大的辅助异能，以及他这种稀缺人才，全都不放在眼里。周慧慧心知他根本无法掌控沈云，索性什么都坦白，说不定还能获得不错的回应。沈云懒得鸟他，坐在一旁的健身器材上打开了笔记本。一种杀，特性嗅觉，拥有强悍的嗅觉神经，近战攻击可凭借嗅觉提前得知对方下一招的大致方向。蓝光水母。特性交流，拥有和各类生物交流的能力，精神力极强。巨型章鱼特性领域，能开启隔绝防御光照。其他能力未知。猩红海星特性吸收，通过口腔软管吸取人类脑海中的记忆、能力等等。受潮中有一只吸收数千军人的猩红海星
，战斗力能轻易碾压同阶进化者。除了这些稀有的一种特性，还有人们耳熟能详的，如对活物敏感的黑鱼群、无孔不入的细油、发射炸弹的炮甲蟹、弹跳力惊人的皮皮虾等等。笔记本上还记录了一种的等级，让沈云对于这次收获颇为满意。大致看完后，他收了笔记本，来到健身区，开始了今天的训练。周慧慧也没停留，穿戴整齐后，笑着离开了房间。如果你想提升实力，随时可以来找我。我的大门永远为你敞开，目前只有你知道我的秘密哦，依旧没有应答声响起。就算你不用，也要留在身边，不让他人用啊！真不知道你在想什么。心头无奈的周慧慧来到屋外，就见陈天宇一脸紧张的走了过来。慧慧，你没事吧？怎么这么久？周慧慧再次恢复了冰山美人的架势，神色淡淡。走吧，陈天宇连忙跟上。我觉得沈云太危险了，你要是有什么事，以后我来通知他。我们就快结婚了，千万不能有意外发生了，不然我爸那里不好交代。嗯，周慧慧缓步离去。陈天宇微微一笑，他就喜欢周慧慧这冰山美人的范儿，这样征服起来才有满足感。一想到他就要成为自己的女人了，陈天宇的心头便火热不已。算你看得清形势，不然我想要女人，分分钟弄上床。受潮已经退走了。从城中战斗机传出的消息看，大量异种已经退至洛城周边的河流、湖泊中，严阵以待。可让人失望的是，一种受潮离开时。居然将死亡的同伴尸体带走了，这也意味着一场大战下来，除了城内一种的金河，外面的战场，洛城毛的利益都没捞到，直接血亏。毫无疑问，兽潮中必然有智慧极高的存在，这对于整个洛城来说，无疑是巨大的打击，让人心生不安。一旦长时间战斗下去，洛城没有大量的金河提升实力，覆灭是迟早的事情。子弹打没了，物资消耗光了，到头来什么都没捞到。这就导致大量的民众想要洛城打开城门离开这里，结果显而易见，他们根本离不开洛城。末日中，人口是资源，同样代表着城市武力值。只要陈国栋还不打算放弃洛城，普通人想走都难。同时，他下达一系列文件，优惠政策，招收城防军，还每天播放被一种占领的城市和画面，那真是生灵涂炭，死伤惨重，更有整个城市被受潮攻破的惨烈画面。这般操作下来。算是安抚了下众人躁动的心，不过不少进化者已经趁夜组团离开了洛城。老油条对于这种虚无大饼已经免疫了，沈云也不打算留在这了。他来洛城是为了安稳的环境，去参加穿越异界的。现在看来，洛城能守住的可能性极小，留下来就没必要了。在第三天的早上，他已经开着吉普车行驶在了城外的马路上。至于身后如巨物般的洛城城门，渐行渐远。早上经理朱文来找过他，得知他要离开，感到十分吃惊，却不能多说什么。这个处事圆润的经理只是感慨了句，就帮沈云安排了辆性能极好的越野车。要是我能有沈先生这般洒脱就好了。可惜老板待我恩重如山，得和他共进退。每个人都有自己的选择，沈云只能祝他们好运。不知道这一次洛城又能坚持多久？看着后视镜中若隐若现的城市轮廓，沈云心知，一旦开启穿越，就是洛城第二次经历受潮的时刻。防守力量的缺失，又没有大量金河用来提升实力，这种状况下，什么城市能守得住？他之前能出手一次，那叫顺手而为，顺便在城中等一等穿越时间。可眼下这种情况，让他继续留下来帮这群人毫无意义。多数人都喜欢舒适圈，觉得城市防御这么强能守下来，可连提升实力的机会都没有，还死守城市，总有一天会被一种群凿开。不管是个人还是城市，都需要绝对武力才能生存下来。沈云摇了摇头，从空间界中取出牛奶和几个面包、水果，简单凑合吃一顿。以他目前的实力。哪怕待在满是异种的城中也安然无恙，但杀戮会无休止。留在城中享受可以，要是受罪就意义不大了。掏出手机，沈云刚想上网看看信息，才发现这里已经没信号了。而在昨天，洛城内有大部分区域开始断电、停水，人类文明正在逐步被海洋异种抹除。话说那些移民到月球的人，是不是也能穿越异界？沈云眉头一挑，这要是可以的话，可比地球安稳太多了。当时间来到中午1 1点五十分。穿越提示如约而至，在全球幸存者的耳中响起。全民穿越倒计时， 60秒温馨提示：穿越者无法携带任何物品，可选择不穿越，在现实中提升实力，对抗一种。提示一出，全球各国还在城市中的人都有些两难了。去所在的城市有可能被一种攻破，不去，现实只能来猎杀海洋一种。但实力提升的进度必然比穿越异界更慢。别忘了，再见你，不管待几个月、几年。确实很耗费时间，危险重重。可回到现实，只过去了七天时间而已。而现实中的七天
，你能干吗？你又能获得多少物品武装自己？这才是让人们两难的重要原因。不过，对于远离海洋的地区和独狼们来说，就没这么多顾虑了。沈云将车停在了路边，静静等待穿越倒计时。三、二、一，叮！欢迎穿越者来到废弃世界，生存时间六个月，身份五，废弃、破败、死气沉沉。这是沈云对当下环境的第一感官。目光所及之处，地面上全都是废弃的垃圾、生锈的破铜烂铁，以及堆积如山的垃圾堆。黑褐的土地上无一丝绿意，道路坑洼泥泞，显然近期刚下过雨。可空气中并没有给人雨后清新的感觉，倒是将周围垃圾味道挥发得更加刺鼻，令人作呕。天空并不晴朗，如同照映着地面的颜色，昏暗、灰蒙，如黑云压顶。这是一个破败、荒芜的环境。沈云转身看了下身后的环境，随即眼角一颤。只见数个巨型垃圾山高耸入云，绵延见不到尽头，看得人头皮发麻。这么多垃圾，废土世界，应该不会掉下来东西吧？他下意识朝前跑走去，扫了眼身上的装备。许久没洗的皮夹克、破牛仔、黑鞋子，整个人主打一个脏兮兮。这时，系统的提示声在他脑海中响起：“叮，检测当前世界为废弃世界，请问宿主是否签到超级金手指？签到，叮，签到成功。”恭喜宿主获得超级金手指，修复进阶，修复进阶。宿主获得任何破损、垃圾物品，都能将其修复还原。进阶是物品潜力，上限而定，可直接进阶为完美形态次数。无限次提示声刚落，沈云眼前就浮现出了周围垃圾的归类：物品配件、投影仪、左腿一只、悬浮轿车、扫地机器人、垃圾堆里的东西五花八门。可沈云却皱起了眉头。变废为宝，对于一个满世界都是垃圾的地方来说。变废为宝，确实是超级金手指。可末日中，物资是需要实力来守护的。以他现在普通人实力来说，要是面对这里的土著，再多的物资都是对方的。能在这种世界中存活下来的人，绝不是简单货色。先找武器修复。沈云确定思路后，扫了眼不远处打量他的妹子，转身朝着无人区跑去。喂，帅哥，你别跑啊！是老乡不组队啊！沈云头也没回。这时候什么实力都没，自保都难。任何人都不能轻易接近，不然就是对自己的不负责。他观察着四周垃圾分类，暗自低语：“对了，系统，进阶是物品潜力是什么意思？比如一个苹果核，我能完美修复成苹果，还是说能进阶成有属性加成的苹果？”回答宿主：“苹果无法进阶，如一块裂开的石头，修复了还是石头，本身没有特殊潜力。”原来如此，沈云认真寻找垃圾堆中的武器配件，可这条通道的左右垃圾，他找了半天也没发现能用的。恐怕早就被土著给捡走了。沈云不由加快了脚步，尽量找没人的区域搜索。突然，前方垃圾堆中一条信息吸引了他的目光：切割枪碎片可修复，无尽阶潜能枪。不错呀！见周围没人，沈云快步上前，蹲在地上，将一块指甲盖大的斑驳铁皮拿在手中，修复。下一刻，唰，一团乳白色的光芒从他手中升起，将铁皮包裹其中。只是呼吸间，光团瞬间成了一把枪的模样。没一会儿。光芒散去，露出了一把科技感十足的手枪。叮，恭喜宿主修复切割枪成功，这质感不错呀。沈云打量一番后，对准脚边一块钢板扣动了扳机。滋，细微的闷响声中，一条蓝色射线从枪口射出，洞穿了钢板。他将枪口向下一移，二指后的钢板就被切成了两块。不错不错，先收起来。沈云咧嘴一笑，在陌生的环境中，这种武器必然会引人觊觎。点开人物背包。沈云发现空格居然只有五个，而他的界面上也只有穿越者聊天群和好友列表。要是没了背包，以后幸存者的难度就高了。沈云关了背包，刚想起身，却见地上被劈开的铁片下，隐约有一条信息被盖住了：碎片、太阳能挡板、初代黄级。初代黄级是什么东西？他连忙蹲下，伸手将一半铁片抬了起来，就见下方一块碎裂的晶石半露在泥土中。初代黄级机甲碎片，夜神罗纳，擦，机甲。发财了，沈云心中一喜，迅速将这块水晶拿在手中。拇指大的水晶毫无光泽，裂纹中全都是污渍，不知存世多久。系统修复完机甲会伤害我吗？沈云询问了声。这要是修出个六亲不认的家伙，他还是敬而远之的好。放心，宿主，修复是宿主给机甲再生的机会。万界机甲协议中，赋予机甲生命者就是它的主人。听到这句话，沈云不再犹豫，修复。暗道声刚落。修复白芒瞬间包裹住了碎裂的水晶，顷刻间，光芒瞬间扩散至长两米的人形。
，修复的速度依旧很快。几个呼吸后，白色光芒就涌入了机甲的身躯内。就见一个高达两米、浑身漆黑相克暗金流光的女款机甲屹立场中，在机甲的手中还有一把漆黑如墨的长剑插在地上。突然，机甲胸口的白色晶片散发出了一缕乳白色的光芒，流转全身。当白色光芒淡化后，竟然变成了猩红色，渗入机甲的体内。原本黑色的面具。此时，双眼也变成了红色，连带着机甲手中的长剑也变成了红色，厚重、沉稳、压迫感十足的气息扑面而来。这是进阶了。沈云眉头一挑，就听系统的声音响起：“叮，恭喜宿主修复机甲进阶成功，当前机甲等级，帝王级实力，全力爆发，可覆灭银河系。嘶，这么猛！”沈云心惊不已。他虽然在小说中看过不少关于机械飞升的题材。可眼下活生生的出现在眼前，才知道这真能做到。像丧尸金河之类的是外物提升，而这类科研是人类智慧的结晶，难度显而易见。就在这时，眼前的机甲浑身一颤，面罩上的红色眼线若隐若现，只过了片刻功夫，机甲便看向沈云单膝跪地，传出了沉闷的女声：“夜神罗娜，参见主人。”罗娜说话的同时，身上的机甲和武器化为流质吸入体内，露出了一个身穿黑色内甲。发如白雪的女人，精致的面容，火爆的身材，逼真的探究眼神和笑容，让人很难想象她只是机甲人工智能。科技发展的极致啊！沈云感慨一番后，含笑点头：“起来吧。”是。罗娜起身后，打量周围环境的同时，随手从一旁的垃圾堆中抽出一块麻布，她简单裁剪后披在了身上，配上小麦色的肌肤，颇有种野性美感。主人，这里是被遗弃的地球，以您的手段，不该在这里生存。罗娜来到沈云的身边，握住他的手，传导自己的记忆。刚才复活的瞬间，他的数据记忆已然恢复。夜神罗娜，一千年前人类初代十大最强机甲，它并非是人类制造的，而是人类研发的人工智能创造出来的，目的是为了抵御星空族群猎杀人类，同时为人类开辟可生存环境。可人类的野心太大了，在足够的资源前提下还不满足，继续探索，开采各大星域，甚至变成了当初猎杀人类的星空族群。狩猎其他资源丰富的星球，显然，这和初代人工智能设定的协议背道而驰。双方的纠纷、矛盾、冲突自然不可避免。可上千年的发展，人类已经研发出了更加强大的超级智能，零，从而替代了人工智能，甚至把罗纳这批曾经守护过人类的功臣当成爱世者列为清除目标，逐一消失在历史长河中。罗纳松手后，沈云才揉了揉发胀的太阳穴，笑道：“没事，我在哪都一样。”他来这生存六个月就回去了，虽然没有任务提示，但通过这四次穿越，沈云和穿越者们大致都清楚，实力、物资这两大类是生存评分标准内容。至于其他的，如人际关系、视力、文明传承、繁衍星火等各项指标，就比较随机了。眼下有了帝王级罗娜在，他待在这捡捡破烂挺好。罗娜莞尔一笑，他只是建议，并不会干涉主人的决定。有了他的加入，沈云心里算是落了块大石头。帝王级机甲什么概念？从刚才罗娜给他的信息中得知，这个世界的机甲等级分一到九级，然后是王级、天王级、君主级、皇级、半部帝王、帝王级。当然，这是新一代等级划分，因为初代机甲和当下机甲品级相同的情况下，实力要弱一筹。但经过他的修复进阶后，夜神罗娜已经达到了当前机甲的极致。帝王级机甲，要知道，人类目前为止只有一架半部帝王级机甲，有罗娜在身边。他的安全无忧，半部帝王级整的和小说一样。沈云觉得好笑，继续在周围寻找有没有别的宝贝。闻言，在他身边的罗娜微微一笑，确实如主人说的那样，当初制造人工智脑的科学家，其中有一人比较喜欢看古华夏流传下来的龙王小说，借鉴了半部宗师的设定，机甲等级也是他制定的。在他看来，主人能知道这一点，显然是修复了储存小说的优盘。啊、呃，好吧，沈云干笑一声，歪嘴龙王这么火。主人如果想找机甲碎片，去幸存者聚集地是最效率的。罗娜提议，我在想能不能造出两个你。沈云也不隐瞒，这下轮到罗娜尴尬了，一脸紧张的小声询问：“主人，这也行？”这神情十分逼真，弄得沈云都很好奇。你们机器人也在意这个？不是都批量复制的吗？换做其他人说这种侮辱机器人的话，罗娜早就一剑戳死了。当下人类和机器人已经没有主仆关系了，只是一种永不背叛的合作关系。不过，眼前这个男生可是再生他的存在。罗娜抿了下粉唇，有些扭捏的嘀咕了声：“我当然介意呢。俗话说，物以稀为贵，不然两个罗娜在主人身边
，您肯定就不怎么关心了。当然，就看主人怎么做喽。说着，他还一脸委屈的嘟着粉唇，可怜兮兮的看着沈云。要知道，曾经的夜神罗娜可有着死神的外号，如果让人知道他还会来这头，非得惊掉下巴。你个机甲撒什么娇，给我整这出！沈云无语的搓了搓发毛的手臂。呃，罗娜一脸尴尬，看来小主人还是个直男哦。沈云则继续扫描周围垃圾堆，想要造出两个帝王级战甲来。沈云找宝贝。罗娜则守在他的身边，打量四周环境。没过多久，他眸中红芒一闪，看向了侧方的垃圾堆。就见他眼前的垃圾堆瞬间透明化，露出了十多个手持简易武器的人类。主人，有十二个人类靠近，来者不善，搞事情。沈云顺着他的目光看去，没一会儿，十多个破衣烂衫的人一一爬上了垃圾堆。这批人中有一个女人，正是之前邀请沈云组队的女幸存者。显然，就是。他暴露了沈云的位置，人群中，一个嘴角有疤的干瘦男看到沈云那张英气逼人的面容时，吐了口唾沫，喝道：“呸！狮王沈云，果然是你！他总算开局遇到这杀青仇人了。”收到消息的他，第一时间发消息喊人：“猎杀狮王可是了不得的壮举，亦或是本就和他有仇，或是眼红狮王成就的人，迅速加入了队伍。”丧尸末日中，干瘦男在江南市的时候，和家人分为两组。家人们打算去其他城市称王享受，毕竟当时他们的实力已经领先很多土著了，在江南市受制换谁都不舒服。甘寿男则留在了江南市，为家人留一条后路。可眼前这小子居然屠杀了两百多万人，这仇不报，他是不为人。现在大家都是零起步，正是他们复仇的最好时机。仅凭沈云两人对阵他们十二个从末日中存活下来的人，痴人说梦。众人见沈云并未否认，心中确信的同时，黑笑出声。哟，开局就有妹子投靠，不愧是狮王大佬啊！哈哈哈哈，大佬就是硬气。换作是我，直接否认了，不然死了现实，一切都化为泡影，多可惜啊！啧啧，这妹子水灵，兄弟们把她分尸当伙食储备，妹子直接带走。原来是找茬的，全杀了。沈云无趣的摇了摇头，继续找罗娜碎片。收到指令的罗娜，双眸红光闪烁，咧嘴笑着伸出舌头，舔了下上半嘴唇。杀人可是难得的机会啊！这极其变态的模样，哪还有之前面露委屈的可爱神情？而他突兀展露的一面，也让甘寿男等人面色一变。这这女的眼睛怎么红了？祖宗人，快闪开，小心他的激光！下一刻，唰，罗娜瞬间消失在了原地，化为一道黑红残影，掠过了十二人的腰间。噗噗噗，一连串的鲜血在他们的腰间喷射而出，十二人如被腰斩，上半身躯直挺挺的仰倒在地。啊！凄厉的惨叫声刺人耳膜，怎么可能？他怎么可能这么强？不，我不要死！我在现实是二阶，二阶强者啊！幻觉，一定是幻觉！所有人满脸绝望的看着空空如也的下半身，更有人惊惧的撸着滑落的肠子内脏，神色涣散，满是绝望。敢继续穿越异界，又能来找狮王的麻烦存在？他们本身在现实中的实力就不是普通人能比的，可开局就被杀，这种残酷的结果。他们根本无法接受。经历几次异界穿越后，有人成为了人上人，有人依旧普普通通。很显然，在场十二人有这般胆量，现实中必然不凡。可他们到死都不愿接受，自己竟然在开局就被腰斩了，不甘，浓郁的不甘。他们在现实中可是实力强悍的进化者，财富和女人唾手可得。躺在地上的干瘦男口喷鲜血，怨毒的瞪着沈云：“刽子手，你滥杀无辜，不得好。”话还没说完。手持长剑罗娜一剑砸爆了他的头颅，握主者死！轰！长剑震荡，激起强劲的气浪，将其余十一人尽数绞杀，成了碎肉。烟尘之中，罗娜细细品味空气中的血腥味，露出了一脸满足的神色。手持审判之剑的他，眼中红芒闪烁，威势不俗。可眯眼瞧沈云，还在撅着屁股在垃圾洞里翻找，都没看他拉风的表现。罗娜连忙收了长剑，脚尖一点，跳至沈云身边，语气紧张：“主人。”找到了吗？没呢，走吧，去幸存者营地。沈云摇了摇头，看来罗娜的碎片只是他运气好发现了一块，并不是大面积落在这。胡娜实在是太可惜了，不然主人还能多一个助手。话是这么说，可罗娜却连连拍着饱满的胸脯，大松一口气。真要出现另一个罗娜，他都不敢想是什么场景。他这表里不一的搞笑模样，看得沈云失笑摇头。话说你们机器人也有个人情绪，罗娜抿嘴一笑，上前抱着他拔地而起。那肯定啊，我们虽然是数据，但也是数字生命发展的极致，已经生成了情绪系统。用人类的话来说
，算是一种另类的生命体。当然，协议中规定，情绪和主人之间以主人为首，所以我刚才说是可惜，其实是开心的不行。沈云耸了耸肩，取出一瓶晶莹剔透的矿泉水，打开。看来机器人和人类还是有差别的。换作是人，心里开心的事也会隐藏起来，防止被坑。这是他刚才捡到的瓶盖，修复还原所得。罗娜倒是不以为意，真诚。永远是最好的手段。我当然可以假装，但并不想对主人隐藏自己的想法。原来是这样。喝着水，沈云回头看了眼罗娜，却见他眨了眨眼，一脸疑惑的摸了摸脸颊。怎么了，主人？我脸上有问题。沈云如实说道。不和人类玩心机，怪不得初代机器人会被灭。嗯、呃，主人聊天都这么直白吗？罗娜笑容讪讪，带着他前往了就近的幸存者营地。等两人离开后，垃圾通道内溜出了一个个脏兮兮的人影。快速将周围散落的碎肉收取，这么多肉，最近可是有口福了。捡着肉块的人们满脸笑意，在他们这吃上一块肉可不容易。一个胡须缠腰的老人捡起地上的眼球，在水沟里涮了下，放入口中细细嚼了嚼，一脸满足。这些外来人还真是鲜嫩可口啊，连嗅味都没多少。不错不错，难得的美食。难道他们的地方没食物了，才来我们铁山区的？一旁的男人咬着块白嫩的大腿肉，语气疑惑。他们这片区域阴雨天较多，大部分铁器都锈了，世代生活在这体内，毛病极多。但地上这些碎肉不同，吃起来鲜嫩可口，没半点熟悉的嗅味。老人摇了摇头，吆喝了声：“鬼知道他们，赶紧打包带回去。这里的动静应该吸引了不少人。”好嘞，人间天堂说这里是聚集地，倒不如说是一个集市。人流从各个垃圾通道汇入中心的大型圆盘空地，摆摊、购物、兑换物资，让这里显得热闹非凡。来到城中的沈云打量一番后，走向人群后开设店铺的区域。这些店铺都是铁皮、木材、集装箱等搭建而成，看上去要比地摊货强上不少。沈云直接前往了由集装箱打造的店铺——人间收购铺。显然，这家店铺是势力主打造的。门口百无聊赖的小伙见沈云二人走来，连忙换上了热情的笑容：“哎呦，欢迎光临！二位请。”赶来这家店铺的人可都是有点底蕴的。加上来之前，沈云已经清洗一番。此时虽然穿的破旧，可气质非凡，远没有普通年轻人的拘谨神色。员工自然不会驱赶。步入店中，沈云就见门口柜台前一个灰布衣老妪，正带着半岁的老花镜修理着一块手表。对于两人的到来，老妪只是瞄了眼，就不再关注店员工，来回瞄了几眼罗娜精致的长相，弓着身对沈云笑道：“您二位做买卖，随便看看。”沈云摆了摆手，开始浏览挂在集装箱墙面的物品。七级。激光剑碎片、天王级、宇宙飞船碎片、九级防御罩仪器碎片，不得不说，这里的质量可比沈云在外面的垃圾堆强太多了。每件碎片大小不一，被擦得干干净净。尤其是摆放在店中间货架上的飞船碎片，巴掌大小，散发着淡淡的蓝光，十分神异。高品质碎片，物品不明，售价五百公斤食物，人肉不要，人肉。看来这里百无禁忌啊！沈云挑了挑眉，继续浏览，能拿出来卖。说明有人需要这些材料，至于干嘛，沈云就不知道了。毕竟他不是本土人。逛了半天，沈云就找到了一个合心意的物品——九级碳宝机器人碎片。优利，这是一块黑色材质的半截拇指，十分坚硬，售价二十公斤食物。沈云抛了抛手中的半截拇指，来到柜台前，对老妪笑道：“老婆婆，知不知道哪里能修机甲？也只有这种地方才会有大量的机甲碎片。至于暴露有机甲的信息，拥有帝王级机甲的他丝毫不慌。”可门口的老妪听到这句话，直接停了手中动作，猛然抬头凝视沈云，修机甲。而一旁的店员则吃惊地看着这个嘴巴漏风的小伙，修机甲这种事是能随便问的吗？这家伙应该是其他区域来的人吧？店员心中嘀咕。集市除了买卖东西，消息来源也是最快的。已经有不少铁山区的人发现，今天中午莫名其妙来了很多陌生人，连一点消息都没有。见沈云神色淡淡，老妪皱了皱眉头，俯身低语：“小伙子。”是什么样的机甲？如果还能用，我们基地愿意高价收购。突然，一把黑红相间的长剑直接架在了老妪的脖颈上。这突兀的变化使得老妪瞳孔一缩，震惊的用余光盯着这把剑。至于店员，已经不敢动弹了，因为两人来店里根本没带武器，而能虚空取物的存在绝对是机甲，而非人类。这女人居然是一架机甲，这般完美的机甲，实在是太不可思议了。两人瞪眼打量着罗娜。大气都不敢出，机甲可比人类强悍太多了。他们哪里是对手？蝼蚁胆敢觊觎我主？罗娜语气冰冷
，眼眸红光闪烁，杀机四溢。他已经分析出老太婆眼中的情绪比。金仪三十七，贪婪六十三。老妪哪敢墨迹，连桌下的警报都不敢按，咽了口唾沫，对沈云紧张道：“回大人，东北方向六里外有一间老约翰维修店。”见两人离去也没付钱的意思，老太婆连屁都不敢放，弓着腰将两人送出了店铺。直到他们引入人群。老妪才返回前台，抹了把虚汗。嚯，可吓死老婆子我了！店员凑近后，小声嘀咕：“老板，你说他们这群人是不是还有机甲？要是首领能获得了，怕是能称霸铁山区啊！他们首领也有两架组装机甲，平常时间根本不用，跟个宝贝似的。”老妪想了想，微微眯眼：“有道理，你去告诉首领刷。”一道残影直接出现在了店中，手起剑落，两颗头颅冲天起，敢伸手就剁你二人狗头！现出身形的罗娜冷着脸甩了甩长剑上的血珠，径直走入店铺储物区，将里面的食物尽数收入囊中。天空上，罗娜抱着沈云低语了声：“主人，你不好奇我怎么窥探那老人的意图？”见他露出擅作主张，怕被责罚的紧张神色，沈云淡笑道：“杀了就杀了，你肯定是有理由的。放我下去吧，修复下刚获得的碎片，能让帝王级机甲感应出来，必然是有问题的。他有啥好责怪的？既然系统评定罗娜不会背叛自己。”沈云就不会多此一举。谢谢主人的信任。罗娜双眸一亮，笑容异常灿烂。她喜欢这种被无条件信任的感觉。换成她那个年代，机器人想要杀人类，没有足够的理由是要受到处罚的，甚至会被销毁。毕竟严格意义上来讲，他们是人类创造的。落地后，沈云取出九级探宝机器人碎片，心念一动，修复，刷，手中白芒一闪，被包裹的半截拇指碎片迅速扩散成人形。定，恭喜宿主修复机甲进阶成功，当前机甲等级，天王级能力，飞行速度极快，探测任意等级宝物使用方式，输入物品信息即可。任意等级宝物，不错呀，比我一个人找轻松多了。沈云一脸喜色，而两人眼前出现了一个黑发披肩、装备机械双臂的热辣女生。尊贵的主人，谢谢您使我再生，还让我完美进阶了。我是探宝机器人优利，优利单膝跪地，看着沈云咧嘴一笑。可当他看到沈云身边的罗娜时，瞳孔骤然一缩，惊呼出声：“罗娜大人，您，您怎么在这？”哟，沈云笑道：“你也是千年前的机甲？”千年前，尤利起身，一脸疑惑的看着他：“主人，您在说什么呀？我是星纪元两千三百代生产的探宝机器人啊。”嗯，沈云双目一凝，侧头盯着面色渐冷的罗娜。星纪元两千三百年，距离罗娜身陨前的时期，已经过去了一五零零年。好一个智脑！罗娜上前一把扣住了尤利的面门，将个人信息输送到了他的脑海中。然后，机甲内乱，初代战甲陨落，一件件震撼机心的事件让尤利浑身一颤，不可思议的看着罗娜。您，您已经被摧毁了。那心域上的罗娜大人，是是假的？天哪！这是在对他的机生三观产生了极大冲击。史上最伟大的十大机甲，全是被谋杀的。想想他都浑身颤抖的不行，小跑到沈云身边，抱着他的胳膊，瑟瑟发抖。罗娜并未问是不是沈云又再生了他，他相信自己的主人，就算有也会告诉他。与此同时，罗娜也强行吸收了优利的信息，给沈云解释了起来。主人，林创造出了初代十大机甲。听着他的叙述，沈云才知道，星域中，超级智脑林为了掩盖击杀初代的事实，复刻了初代十大机甲。因为罗娜识人是整个人类和机器人心中无上的战神。可以说，没有他们的守护，就没有如今的人类。可超级智脑林诞生之后，就开始对初代势力进行剿灭。这么说的话，沈云稍加思索，推断出了一个可能：以初代机器人条例来看，保护人类生命是第一要务。可他不仅杀了你们和你们的麾下初代军团，还选择复制一遍，应该是为了实行霸权主义。罗纳十人的影响力不能丢失，这是选择复制他们的关键点，从而更好的统治两族。而杀了他们。显然是为了让保护人类条例成为过眼云烟，这样机器人杀起人类来就没有任何障碍了。没错，他想统治人类，称霸浩瀚星河。罗娜眼中红芒闪烁，从最初的人类为主，机器人为辅，到现在的平等共荣，超级智脑灵打造了一个强大的盛世。而更加重要的是，刚好在零现世后，人类突然毫无节制的开采星域资源。罗娜细细想来，当年他们只是稍加怀疑灵的意图。就被斩杀殆尽，现在重生一次，又在尤利这获得了信息，他算是看清了灵的意图。可人类太脆弱了，难道能和机器人对抗？
。沈云发现了盲点，好奇发问。至少从罗娜给他的记忆中，人类除了寿命长，并没有特别之处。罗娜苦涩一笑，看着沈云，颇为羡慕。因为你们是人，是曾经创造了我们的神，你们本身就是最强大的存在。你的意思是，大脑？沈云眉头一挑，没错。罗娜遥看天穹，轻叹出声：人类最强大的地方，就在于创造。你们的肉体。或许脆弱不堪，但你们的大脑才是造物主最大的恩赐。而机器人是程序化的存在，有迹可循，有始有终，这就是我们之间的区别，而非实力强横与否。对于真正有野心的存在来说，这就是无上至宝。灵之所以让人类存活这么久，必然是为了吸收更多的人类思维下的各类创造，或者说人类的奇思妙想。而以他的数据库，想要储存这类信息，就需要大量的能量维持。开发新域，壮大自己的储存库，才是他真正的目的。超越创造他的神，厉害啊！哪怕是一个人工智脑，也让沈云对其多了份赞许。不过这是了解下就行。就算罗娜以前被拆了，也和沈云无关。护他安稳完成任务就行，至于双方以后如何，就看实力说话了。沈云队依旧处于震撼的优力吩咐道：“优力，你自由行动，寻找王级以上的机甲材料交给我，哪怕指甲盖大小的碎片也行。”回神的优力连忙挺胸对沈云敬了个礼。优力收到，保证完成任务。去吧，主人再见。优力纵身一跃，化为一只飞鸟，消失不见。说实话，他实在不敢继续待下去了，生怕又听到什么惊天秘闻。此时，罗娜也收回了思绪，伸手将沈云抱在怀中，前往目的地——老约翰维修店。当下主人意志才是他该关心的。杂乱的店铺中，老约翰正在修理一个机甲的大腿。机甲全身都是组装部件，极为不协调，面部更是呆滞僵硬，和罗娜没什么可比性。见门外有两个陌生男女走来，老约翰停下手头的活儿，摘了面罩，起身笑道：“两位，修理什么？我这价格还算实惠。”沈云稍稍打量了下店铺环境。直入主题，我需要购买高品质机甲碎片，拿回去研究。不知道你这卖吗？一听这话，店里店外十多个正在忙碌修理物品的男女都好奇的打量了眼沈云。能在废土中有能力搞研究的，可都是一方豪强。则老约翰吧唧了下嘴，凝视沈云二人，语气拘谨：“不知道我能不能观摩一二，也算有个经验。我这人没别的爱好，就喜欢钻研机器人。”抱歉，沈云淡笑拒绝。那好吧，约翰耸了耸肩，也不强求。转身走入屋，打开了斑驳的保险柜，刚展开，犹如打开了武装库，上百碎片映入眼帘，有散发光辉的，也有平平无奇，看上去像破铜烂铁的碎片。同一时间，店里工作人员都停下了手头动作，堵在了门口。小地方还望二位见谅。约翰搓着手干笑了声，沈云倒不介意，开始浏览眼前的物品。八级探索机器人碎片，王级多功能运输机器人。迅速浏览过后，沈云将目光锁定在了角落中的圆形铁饼上。初代君主级辅助机甲碎片涅槃，这算是碎片中等级最高的了。标价60公斤的实物，当然，碎片前身只有沈云能看得出，不然就不是这个价格了。就他了，正好缺一件坚硬的碎片。沈云笑着指了指，一旁的罗娜抬手一挥，就见一堆实物突兀的出现在了地面上。四，这一幕看得众人双眼一瞪，他，他居然是机甲，这么完美的体型，此人来头不小啊！老约翰眼角一跳。连忙将圆形铁饼取出，递给了沈云。大人，您能来就是抬举老小子了。这个您拿去，反正不值钱。行了，公平交易。沈云笑着接过后，转身离去。见两人飞上了天空，老约翰一脸感慨：这才是真正的大人物，小恩小惠都不愿收啊。约翰大叔，您说他们是从哪里来的？就是啊，难道这些陌生人都这么豪横？店员们纷纷走了过来，热烈讨论。他们可是第一次看到这么完美形态的机器人。自然好奇了，我哪知道都特么去干活，别想偷懒。
。老约翰骂骂咧咧的踹开了人群，然后自顾自的继续忙碌了起来。可没人发现，戴着电焊帽的他眼神晦暗不明。费心监视者编号5 4 0 D， 发现有人收购初代机甲碎片，脑电波现场记录，同一时间，新狱主控制台内，黑暗的环境中，一颗大脑缓缓散发出璀璨的光芒，能量波纹阵阵四散。复活了罗纳，人类越来越有意思了呀、啊！一出垃圾堆上。沈云取出圆形铁块，意念一动，修复，刷。他的手心中升腾出柔和光芒，将铁块包裹。定，恭喜宿主修复机甲进阶成功，当前机甲等级，帝王级辅助效果，防御转换，吸收任意伤害转化为攻击手段，又进阶帝王级了。这金手指这么猛，沈云才惊觉自己的金手指并不是平平无奇，又或者说这涅槃机甲的材料本就不凡。宿主。你这是逼系统水一波，得仔细给你介绍下这个金手指的童子，自己人大可不必。话说，我能拆了罗娜修复一堆出来吗？沈云连忙打断，回答宿主：修复物沾染修复能量后，无法拆了，继续修复，仅有一次。原来如此，而此时的罗娜已经被震惊，填满了机械心脏。他目露震撼的看着眼前机甲，主人，您是造物主吗？竟然有这么强大的手段！他知道初代涅槃是什么样的，可眼前机甲却经过主人的手。达到了和他同等品质的存在，而且以他的眼力，居然检测不出这台机甲的属性。似乎这机甲身上有屏蔽探知的磁场，十分神奇。机甲两米八，有紫、金、黑三色，看上去霸气四溢。虽然是辅助机甲，但是作为帝王级的存在，扑面而来的气息让人望而生畏。众所周知，辅助型机甲大多都是为了给人类提供的，如罗娜这种拥有拟态人造型是没有的。这时，咔咔咔。机甲涅槃自动从中间分开，露出了一个人形操作室。主人，新生代涅槃，很荣幸为您服务。说话声是一个毫无感情的机械声。试试机甲的感觉如何？沈云笑着快步上前，站在了机甲内的操作室中。随即，一条条触感神经线贴在了沈云的身躯上。当机甲合上时，他操控着来回走了走，颇好吃惊。我去，连一丝阻碍感都没有。他本以为操作机甲是一件费力的事，没想到。就和双脚在地上走路一模一样，这感觉通俗点来讲，人机合一。一旁的罗娜笑着解释：“主人可能在这里待得太久了，在星域中，机甲和人类的操作值已经达到了95可以说，除了一日三餐等和真人行动无异。”不错，确实有点东西。满脸笑意的沈云操作着机甲，闪身暴退，飞出了垃圾堆，随后拔地而起，咻，一抹黑线直接冲向了虚空。机甲果然是男人的浪漫啊！空中的沈云双拳相击，听着清脆的撞击声，心情澎湃。罗娜则穿上夜神机甲，笑盈盈跟在他的身边。玩了一圈尽兴后，沈云落在了一处巨型垃圾山巅，而他身上的机甲则化为流质，涌入了他的胸膛上，形成了一个黑色的浴火神鸟。尊敬的主人，若遇到危险，涅槃会自动吸收伤害，无需担心。如果需要切入战斗模式，机甲将自动包裹主人。不错，还挺省心。接下来该搞搞一姐评分了。沈云盘膝坐在地上查看，穿越聊天群了解信息。废土硫酸区匿名 ID， 铁子们，我获得了免疫硫酸的能力，浅装一手。得意，废土核污染区匿名 ID， 开局生吃变异鼠，我就问问还有谁。哦，有没有大哥带带我？我是上一世亡灵公会的奶妈，救人无数赛华佗啊。废土矿石区唐小强，呜、哦，这群土著吃人都不带眨眼的。我第一次穿越正在逃跑。附近有没有爸爸看到我的 ID 救救我啊？在线等废土地库区莫长空，这个世界食物太稀缺了，大家需要摒弃前嫌，共同生存。坐标，信得过我的兄弟，来找我。我们目前有二十多号人，卧槽，是莫长空大佬，七百六十九号海岛的掌权者，末日京城的势力主之一。可惜距离太远了呀、啊。附近的兄弟们组个队啊！看来大家都混得很惨啊。沈云摩挲着下巴，暗自琢磨，组建势力，他觉得修一修机器人碎片就够了。物资稀缺的话就抢，帮土著保管。每个势力每月按照份额分配，我就当个仓库，不得物资全球第一。沈云双眼一亮，觉得可行。反正他只要势力，物资是第一，刷刷评分就行。等他离开后，让罗娜把他们的物资还回去，出不了乱子。我可真是机灵哦。沈云一拍大腿，就这么干了。罗娜告诉周边势力，所有物资统一由你保管，你照着他们，每月按照人口消耗领取，获得的物资也必须上交。是，罗娜没丝毫犹豫，闪身消失了。沈云则躺在了地上，翘着二郎腿，一脸轻松。我也算废土扛把子了。以罗娜的实力
，稍微露两手，谁敢反抗？这时，一阵狂风从下方汹涌而上，沈云探头一看，就见大面积的云海瞬间被远处悬空的罗娜吹散。下一刻，虚空中的罗娜爆发出了璀璨的黑芒，如同黑幕将整个苍穹遮蔽。只一瞬间，原本昏暗的大地在这一刻漆黑无比。这诡异的一幕让废土星球上的所有人齐齐抬头，目露惊惧的看着漆黑天幕。天怎么黑了？那是什么东西？我的天，难道要世界要毁灭了？突然，一个个巨型血红色字体在黑色天幕上亮起。所有人的物资由我保管，胆敢反抗，杀无赦。或许是有了沈云的撑腰，罗娜对于自己的杀心丝毫不加掩饰。诡异的字幕加上满是杀气的内容，让不少臣民吓得当场跪地磕头。哪怕一众穿越者们脸色都有些阴晴不定。显然，罗娜的震慑效果拔群。没一会儿，黑幕与血字渐渐散去。天空又恢复了之前昏沉沉的模样，罗娜一个闪身来到了沈云的身边，笑着邀功：“主人，我做的怎么样？”“哈哈，很棒。”沈云笑着竖了个大拇指，以示肯定。“不过，你不怕被超级智脑发现？”罗娜摇了摇头，目露自信：“以主人的手段，谁来了都得陨落在废土上。”这句话并非夸大，他和尤利涅盘机甲就是最好的证明。而在第五天的时候，尤利带回来了一麻袋。连回炉价值都没有的破铜烂铁，王级以上的机甲碎片 5,076 块，好家伙，这么多！沈云脸色一喜，双眼发光的蹲在地上，打开麻袋，见他和双手插入碎片废料中，一脸兴奋享受的模样，奔波了五天的幽力丝毫不觉得有啥，开心的蹲在地上。主人，怎么样？哈哈，你可牛逼坏了！沈云连连拍打着他的肩膀。果然，专业的事情交给专业人士，能收获到奇效。牛逼坏了！尤利微微一愣，突然他想到了什么，涨红着脸，连忙低头一看，紧致的战斗服下，骆驼指头并无异样。和初代机器人相比，近代机器人对古华夏言语了解已经有些模糊了。真是傻的可以。罗娜扫了眼这傻妞，扯了扯嘴角。刚才沈云那兴奋样，让他莫名看尤利有些不爽。两人见沈云开始修复碎片了，连忙聚精会神的盯着。虽然知道他有种神奇的修复手段，可百思不得其解，甚为好奇。然后，罗娜和尤利就被沈云的超凡手段震惊的无法回神。就见双手插入碎片堆的沈云沉声低语：“修复。”刷，一道刺目的白芒透出碎片堆，随即扩散，连带着沈云都被笼罩其中。下一刻，修修修，一道道白色光影从碎片堆中飞出，屹立在了三人的身侧。只过了片刻功夫，白色光芒散尽，而场中已经站立着 5,076 个大小不一、款式各不相同的机甲。定，恭喜宿主修复机甲进阶成功，帝王级机甲 3,007 位，半部帝王级机甲 1,550 位，黄级机甲427位，君主级机甲86位，天王级机甲6位，无限修复，果然牛逼！沈云一脸振奋的看着气势非凡的机甲群，开局 3,000 地级强者，谁来了都得跪。之前罗娜就说过，超级智脑灵在他那个年代，麾下只有一名半部帝王级，再来看看他。三千地级强者护卫左右，至于帝王级之下的机甲，显然本身材质上限就在那，进阶不到帝王。这时，全场重生机甲浑身一颤，随即双目金光爆闪的凝视沈云，单膝跪地齐声大喝：“天神、阿修罗、无双、叶罗丽，暗意剑魔，参见我主！”此时此刻，沈云成为了全场瞩目的焦点。哪怕罗娜和尤利都不做停留，一脸激动的单膝跪地。尤其是罗娜，她能明显的感觉出。现场诸多机甲的实力并不比他差。沈云环顾四周，看着一个个目光霸气、神俊非凡的机甲们，含笑点头：“都起来吧，谢我主！”大喝声中，众人齐齐起身，看向了这个让他们复活的神奇主人。沈云想了想，对所有机甲下达了一个指令：“你们朝四周分散，每人控制一个区域，将当地势力的物资收拢。”这件事由罗娜告知你们。他刚说完，一旁的罗娜抬手散出如蛛网般的蓝色信息网。笼罩了全场所有机甲，只是片刻功夫，获得地图信息的机甲们各自离去。收回视线的罗娜由衷为沈云感到高兴，恭喜主人获得这么多的手下。尤利也十分激动，巧笑嫣然的看着沈云，这样就算超智来了，我们也不怕。沈云微微一笑，对尤利吩咐道：“尤利，这也有你的一份功劳。不过接下来你再去收集书籍碎片、食物包装碎片等等，可以从机甲中挑选人手帮你。嗯”嗯嗯，尤利胸脯一挺。朝着他敬了个礼，是，尤利保证完成任务。哈哈，去吧。沈云也被这姑娘逗乐了，给他加了个油。
。见他变成小鸟飞走了，罗娜轻声询问：“主人，那我们接下来？”沈云打量了下四周环境，最近都在修复臣民上交的食物，现在正好有空，我们找个地方打造休息区。嗯，都听主人的。罗娜抿嘴一笑，帮着他开始在垃圾堆中寻找能用的建设材料。随着 5,076 架顶级机甲分散各地，废土上的治安在这数百年来达到了最为和平的时期。没人敢在这些强大机甲的看护下搞事情。毫无疑问，受益最大的就是穿越者们了。没有被土著暗杀的威胁在，他们只需要寻找食物苟活就行。想要受到庇护，上交物资给机甲就行。广场上，一群衣衫褴褛的人拿着各种物资排着队等待上交。哥们儿，你说这些机甲有主人吗？我感觉肯定是老乡所为。一个蒙着脸的男人询问着前面的大叔：“一声老乡敬沧桑啊！”大叔头也没回的摇了摇头，不愿搭理陌生人。这群机甲只收物资，却不强取豪夺，和土著作风完全不同，明显是穿越人士的意思。周围人也在讨论这件事。该说不说，这幕后之人是真机灵，用机甲控制物资，获得物资排名。还好他没强取豪夺，换做其他人，早就用机甲乱杀了。没错，要是狮王直接嘎嘎乱杀，谁不上交物资？直接把他变成肉干！说话的小伙一脸肯定，眼神兴奋，神色一闪。他可是江南狮王的铁杆粉丝。你们说是不是主宰张铁蛋，还是那位一统天下的凌晨？貌似只有这两个人不会滥杀无辜，还心系天下。这话让队伍中的妹子眼露崇拜，绝对是凌晨做的。如果知道他的真实姓名就好了，肯定是个为国为民的大英雄。亡灵主宰也有可能，说不定他是嫌创建工会管理人选太麻烦了，只用机器人收集物资。听说上一次的魔兽世界，他亲叔叔都政变内乱了，人群中连裹麻布的林悠然心中嘀咕了声：“不会是沈云吧？毕竟这家伙有两次震惊全球的身份，江南狮王、乱世战神。可惜这几次任务他都没联系我，是没有生小孩的任务吗？还是把我忘了？”林悠然心有千千结。在古代乱世的时候，他以国公夫人的身份获得一张稀有级道具——托站传送卡，只要遇到危险，心念一动就能传送到指定人物的身边。这还用想？他直接写下了沈云的名字。可两次意见没什么消息，倒是让他有些想念这个队友了。或许他的女人太多了，都把我给忘了。林悠然撇了下嘴，随着人群缓步上前。现在他可不是什么国公夫人，而是和大家一样的幸存者。上交不多的物资就能获得庇护，这机会可不能错过。轰隆隆，突然一阵阵闷雷声在虚空上响起，打雷了。林悠然和周围人群疑惑抬头看向天空，随即脸色大变。这么大！只见一个巨型战舰周身散发淡蓝光幕，像是空间穿越般突兀的出现在了苍穹之上。与此同时，十道流光从战舰中飞出，悬空而立时，整个虚空都泛起了涟漪，更有如山岳般的气势从十人身上散发开来，压得下方所有人连大气都不敢出。好恐怖的威势！众人惊疑，抬头打量着十个露出真容的机甲。下一刻，所有原住民瞪大了双眼，看着十道身影浑身巨颤的跪伏于地。语气惶恐到了极致，拜见先驱者！天空中的十大机甲，居然是传说中的先驱者，也就是初代十大无敌战甲。天空中除了这十大无敌机甲，巨型战舰中还飞出了遮天蔽日的战斗机甲群，看得人心惊肉跳。来者不善啊！诸多穿越者看着天空与地面两批机甲沉默而望的场景，心知这两路人绝对有矛盾，不由黑了脸，点真背。这世界的人类居然没异能，打起来我们不得全死了！真怕动一下就嘎了。这时，空中数不清的机甲群中走出一个浑身散发荧光的黑色机甲，俯瞰地面，语气淡漠：“初代罗娜，我知道你躲在里面。怎么，属于你初代十强的傲气荡然无存了吗？”初代罗娜，听到这句话的原住民们一个个目露惊疑。他明明就是夜神，为什么说这种话？难道有两架夜神罗娜？众人念头百转之间，却见一道黑色流光拔地而起，独自一人面对万千遮天机甲群。当看到那标志性的装扮以及审判之剑时，跪在地上的原住民们连忙擦了擦眼睛，有的则掏出简易望远镜一看，还真是夜神罗纳。虽然夜神罗纳机甲上有红芒闪烁，可确实是祖上代代流传下来的模样。相比较荧光罗纳改装后更加纤细、灵动的样子，初代罗纳浑身上下都透露着肃杀之气，给人的感觉十分彪悍。没想到你居然复活了！荧光罗眼中流光四溢的探查着罗纳，笑声淡然。自我出生后就知道了你的赫赫威名，但当年你已经被分解，无法亲自击败你，实乃我之憾事。可惜今日我们已经被神改造到了准地级。说到这，
，银光罗眼中闪烁狂热光芒，凝视罗娜。神说：“只要你交出复活你们的人类，地面上的机甲群可以生活在星域。”一提到神，银光罗身后的九名初代复制机甲眼中全都是疯狂之色，气息更是连连暴涨，光芒璀璨。他们虽然是复刻品，但神让他们达到了前所未有的高度。准地级，这是比初代黄级战甲更为恐怖的存在。一入地级。就算面对几十上百的黄级战甲，挥手覆灭，轻而易举。神，罗娜笑了，甩了甩手中审判之剑，有些手痒了。而地面上的天神阿修罗等机甲爆发出了震耳欲聋的哄笑声，哈哈哈哈！在我主面前自称为神，没见识真可怕，什么阿猫阿狗都能称神了。摊牌了，智脑灵算个鸡吧！一连串人类精华如大喇叭扩散四方，涌向天空，心中信仰被辱，荧光罗瞬间暴怒。身后九大机甲更是杀机暴涨，狂妄！厉吼声中，银光罗浑身爆发出了璀璨的银芒，瞬间照耀了半边天幕。这惊人的威势，看得原著臣民瑟瑟发抖，死死将头埋在地面。而穿越者们的脸都白了。准地级是什么概念？现实中，网上所有等级相关的信息，他们都下载看了一遍。能入地级都是无敌的存在。这要是怒极一招，恐怕太阳系都没了。我丢雷老母啊！这还玩个屁！这么高的难度，还特么讲不讲道理了？我感觉我在做梦。老乡们，我先睡一觉。结束记得喊我。突然，虚空中的荧光威势如潮水退散，消失无影。这咋回事？还没开始就结束了？这般场景让所有人为之一愣。可不知道地面上哪个好心机甲，直接在虚空投屏放大了两罗场景。却见初代罗丹手持剑，另一手不知何时已经扣在了荧光罗的脖颈上，而在他的身后，残影渐渐消失。四。吸着冷气的穿越者们兴奋的浑身都哆嗦了起来。残影，单单手镇压准地，居然是帝王级的存在吗？此时，罗娜看着面甲中神色惊惧的复制品，眯着眼，语气森然：“在我面前装逼，你是不是忘了？我最喜欢看人装完逼绝望的神色。”咔咔咔，他只是稍稍用力，荧光绿的脖颈就爆出了密集的电流声。荧光绿自然知道罗娜喜欢虐杀装逼的人，因为他也很喜欢。可谁能想到？那个人类不仅复活了初代罗纳，更是将对方的机甲等级提升到了极致。帝王，这怎么可能？心中巨震的荧光罗话还没说完，浑身能量疯狂上涌。这无法控制的一幕让他眼中满是惊惧。神，不，罗纳也察觉到他要自爆，嘴角勾勒出一抹不屑。灵，看来你也有无知的时候啊！话音一落，罗纳浑身气势暴涨，瞬间将眼前散发灼目光辉的荧光罗压缩成了沙粒大小。砰！一声闷响，手中一缕青烟袅袅升起。罗娜挥手驱散青烟，扫了眼目瞪口呆的虚空机甲群，手中审判之剑一震，悠悠吟唱：“以我主审判之名，刺耳等永坠黑暗。”嗡！一道黑色光幕从审判之剑上激射而出，瞬间横扫整个天穹机甲群。只是一个呼吸的时间，所有想要自爆的机甲群，哪怕战舰群，都化为飞灰。这便是夜神罗娜最为恐怖的杀招。审判之光，哗！躲过一劫的人们响起了山呼海啸般的欢呼声。卧槽牛逼啊！这就是帝王级机甲的实力，当真是恐怖如斯。一招镇杀十大准地和万千机甲群，想想都觉得如梦似幻。我要有这么强的机甲就好了。诸多穿越者羡慕的看着虚空而立的罗娜。如果有这等战力的机甲，他们的穿越评分必然达到极致，和狮王、战神、主宰三人一个级别。毫无疑问。这三人当下已经是全球天花板级别的存在，没人不想和他们比肩。就在这时，地面诸多机甲如流星般飞上了苍穹，其中一位浑身红云缭绕的机甲最为显眼。只见他纵身飞上天幕，双臂虚撕天穹，仰头暴吼：“修罗，开天！”轰隆隆，震耳欲聋的爆裂声中，天穹被其瞬间撕裂，露出了星域深处一座科技感十足的繁华城市。我尼玛！直接锁定星空坐标，众人瞪大了双眼，这可比刚才那十大准地降临还要猛啊！不会，不会，又是一架帝王级机甲吧？所有人看的是目瞪口呆，毕竟两者一比较，不管逼格还是威势，根本无法和空中撕裂天幕的红云机甲相比。罗娜见天空被修罗撕裂，手持审判之剑，朗声大喝：“奉我主之令，率三千帝甲威临星域，摧毁智脑！”修修修，除了剩下七人原地守护。其他三千帝王级机甲随着罗娜击射入了天空屏障内，轰！一众机甲如流光般坠入了超级智脑灵
打造的大本营中，众人看得目眩神迷，满心震撼。这一幕就像科幻大片在眼前一样。然而，和这里热闹的气氛不同，沈云打造的休息区内来了一位不速之客。来到院中的机甲见沈云自顾自的看着天空场景，毫无开口的意思，他缓步来到近前坐下，淡笑开口：“我愿意臣服你，祝你保证后勤。”沈云缩着冰棍扫了他一眼。你当初杀了这么多初代和人类，活下来是不可能了。该说不说，智脑灵还是有点手段的，能潜入他这里。不过他想活着就有些天真了。灵见他油盐不进，只能点出自己的价值。我可以让机器人拟真程度达到98星域运转也能畅通无阻。若是换一个智脑，科技最少倒退700年。如果你愿意，我可以和你连接精神控制，成为你的处理性机器人，生死只在你一念之间，甚至帮你制造任何已知的角色美女。说话的同时，沈云眼前浮现出了一张张照片投影：美杜莎、刘亦菲、热巴、柳神、长孙、大小乔、姬如雪、狠人、燕灵姬、千仞雪、小舞、凤眠、云韵、李寒衣、沈云无语。不管古代近代，影视小说都放上来了。他实在懒得废话，涅盘战甲俯身的同时，一把扣在了灵的头颅上。灵并未反抗，神色平静的目视他：“我既然敢来这，自然知道你有地级战甲护身。”什么意思？沈云眉头微皱，林一脸从容的看着他，淡笑开口：“我虽然制造不出来帝王级战甲，却在武器上造出了能摧毁帝王级战甲的一击。只要你们敢杀我，我身上的装置就会爆炸，到时候整个星域都会毁灭。既然对方能抵挡得住美色，林只能暴露底牌了。”见机甲内的沈云挑眉，显然被这句话震慑到了。林耸了耸肩，微笑道：“这本来是我最大的秘密，既然你知道了，双方合作就此作罢，让你的机甲停止动手。”那可是我花费不少精力打造的城池，咔咔咔。话音未落，灵的头颅瞬间崩裂，姣好的容颜上裂纹如蛛网蔓延。你疯了！一脸惊恐的灵尖叫出声，连声音都变了，而他的体内更是散发出了一股让整个星域生灵都发毛的恐怖气息。这是，在星域的罗娜猛然转身看向身后裂缝中的废土，神情愤怒到了极致。天神和叶罗丽他们在吃屎吗？修修修，不用他吩咐。众人第一时间爆发出最快的速度，飞向天穹裂口。而此时，在废土中的天神和叶罗丽脸色难看到了极致，居然有人能无声无息的偷甲，这么恐怖的毁灭气息，他们衡量一二后，居然觉得无法抗衡。思来想去，也只有称霸星域多年的超级智脑灵拥有这个实力。然而，沈云却无动于衷，右手发力，直接捏爆了灵的头颅。不，啪！当他的头颅伴随着电火点燃，体内恐怖的能量瞬间清晰而出。轰！沉闷的响声中，灵的躯体瞬间爆裂，炽热的火焰瞬间包裹住了沈云。主人，尖叫声中，脸色煞白的罗娜化为一道闪电，如飞蛾扑火，冲入了下方的能量光团。此时此刻，他竟然不自知的留下了两行清泪。程序提示：获得情绪值，心痛、绝望。当前情绪效果记录在案，提升自我情绪，有力突破机甲极限。此时的罗娜哪有心情听提示？没有主人的出现。他本是尘埃而已，哪里还有今天这般成就，还能复仇？可以说，沈云给了他，或者说在场所有机甲的生命，不仅仅是他，阿修罗、无双等人都红了眼，纵身袭来，毫不闪避。可迅速接近的罗娜丝毫没有感受到毁灭能量席卷而来的感觉。灵的杀招居然这么猛，直接把我气化了。他刚一睁眼，却直接和沈云的机甲装了个满怀。砰！擦！沈云直接被他撞入了自己精心布置的小屋中。轰！房屋坍塌，烟尘四起。回过神的罗娜连忙查看沈云，主人，你没事。沈云黑着脸被他给拉了起来。要不是这身机甲，别说灵，你都能撞死我。涅槃的防御力是真的惊人，直接把灵爆炸的能量吸入机甲内储存了起来，成了自己一种攻击手段。太好了，你没事真是太好了。机器人也会哭，见他喜极而泣的模样，沈云挑眉震散灰尘，走出了破屋。而在外面。天神和叶罗丽七个机甲直接跪在了地上，头都抬不起来。而在周围，一群帝王级存在阴冷的盯着七人。要不是主人在场，他们非得把这七个家伙给拆了。起来吧，是我刻意放灵进来的，和你们无关。沈云摆了摆手，一脸置诸在握的淡然离去。刻意，众人心惊，面面相觑。没想到主人已经预料到了，这是必然的，不然智脑在其他地方爆炸，岂不是危险了？啧啧，不愧是主人啊！真乃神人！一阵惊呼和吹嘘声，让沈云的腰杆都挺直了不少。
，当机甲群再次飞入虚空裂缝，所有人都知道一个时代落幕了，就是不知道接下来我们会有什么遭遇啊！希望掌控这些无敌机甲的人，能给我们条活路吧！众人交头接耳，静静站在原地，等待机甲到来，好把物资上交，顺便看看能不能询问下以后废土各个区域是否有什么上级安排啥的。咦，你咋还躺在地上？排着队的人见地上的人还在装睡，出声提醒：“这都结束了，赶紧起来吧！”我不信，这一切都是假的，废土一定被毁了。我知道现在在地狱，躺在地上的陈明死死闭着双眼。众人无语，显然这小子有点犯意症了。这时不知是哪个人才喊了句：“来个尿黄的呲醒他啊！”啊，对对对，糖尿病别来，防止被他尝到甜头。人群中的女人见几个不怀好意的男人掏着兜上前，也跟着吆喝：“咦，这天要下雨了哦！你还真别说，还挺大呢。”嗨嗨。这雨的味道咋这么冲？噗！我尼玛！哦，哈哈哈哈！这下清醒了，见地上的人爬起来冲出人群，众人哄堂大笑。没有乐子创造乐子，也算缓解了之前紧张的气氛。由于数千机甲的存在，导致废土难得的进入了和平期，这也让凶险异常的穿越之旅成为了穿越者们最为安全的一次经历。作为陌生人，他们进入土著地盘必然要被攻击，甚至是当做口粮。可三千帝王机甲的现世，一切都烟消云散。有了机甲的震慑，没人敢在垃圾场中搞事情，而大量的食物、物资从星域运输过来，吃人事件也销声匿迹。穿越者们喜笑颜开，想着办法刷评分，如加好友、刷好友度、结婚找对象、一起打造适合居住的房屋等等，倒是让颓废多年的废土渲染上了些许热闹的气氛。在强大的机甲群威慑下，没有冲突，没有利益纠纷，没有为了食物而相互厮杀，所有人都极其珍惜着来之不易的和平时期。别说土著臣民了，就连即将返回现实的穿越者们都心生感慨，在聊天频道中畅谈了起来。龙傲天，真希望每次穿越都能这样，大家不会产生冲突，只为了刷评分获得奖励，好在现实中逐渐强大起来。甘道夫，只有经历过才能懂得珍惜啊！可惜，这是我们罕见的一次和平，下一次末日到来又会是不一样的场景。匿名者，珍惜当下，说不定下次我就是被刺你们的人！哈哈哈哈。这操蛋的世界，不知道这些机甲的幕后主人是谁。控制整个废土，评分恐怕要 S S S 了吧？聊天的气氛很不错，因为今天中午就是返回现实的时候，大家都在等待穿越结束的提示声。沈云关了聊天框，伸了个懒腰，坐在院中椅子上晒太阳。这六个月的时间，他就是混吃混喝等结束。没办法，三千帝王级机甲实在太强悍了，这还让他忙里忙外的，那就太小瞧这群机甲了。此时，罗娜正坐在他身边。包着葡萄喂他吃，尤利则帮他按捏肩膀，手法异常熟练，也就他有这个资格享受这么强大的机甲服务了。突然，一道提示声在沈云的脑海中响起：“恭喜幸存者通过六月废土生存。”十秒后传送返回现实世界，沈云微微一笑，对罗娜两人说道：“我要走了，以后废土和星域就由你们看着了，相互帮助合作，好好发展。”这突然的道别让两人微微一愣，沈云也不明说。看了眼院子外满是垃圾的环境，或许以后的现实也如废土这般被人遗弃吧。数百年前，地球连移民飞船都有了。一旦穿越者得知此事，必然想尽办法打造飞船，离开满是海洋一种的世界。嗯，突然，沈云灵机一动，在即将返回现实前，抬手按在了躺椅下的地面上，心中暗道：修复地球。下一刻，刷，一抹绿意从沈云的脚下瞬间扩散开来。叮，恭喜宿主修复地球！哈哈。还真行，笑声未落，沈云已经消失了。然而，奇迹并不代表就此终结。我的天啊，是草，是草！尤利惊异的发现，大地上居然长满了草。修修修，一道道机甲飞上天空，震撼的发现，大地居然在瞬息间恢复了生机。而天穹上竟然连大气层都有了，蓝天白云看的所有臣民都傻了，喃喃自语：原来书上说的天空颜色，居然是真的空气。好香啊！诸多臣民莫名其妙的流下了泪水，可只有罗娜和尤利看得清，这一切都是沈云的功劳。罗娜起身，看着生机盎然的景色，嘴角勾勒出了柔美的笑容。主人，真想看看你的世界又发展到了什么程度。数月前，沈云询问他以地级机甲的实力，是不是能洞穿空间壁垒？可惜，连对空间造诣颇深的阿修罗都无法探查到所谓的空间壁垒，加上穿越者无法带出异界物品，包括罗娜这些强大的机甲。显然，天道穿越时的威能极其强大，不是常人能想象的。现在，沈云又突然消失，罗娜猜测他应该是回到了自己的世界。
这让他产生了极大的兴趣。恭喜沈云在废土生存六月，评分结束后发送奖励物资评级，全球第一，超 SSS 加个人实力评级，超 SSS 加武装势力评级，超 SSS 加废土世界物品探索图鉴 ，A 地图探索率 ，B 加末日食用非正常类食物经验 ，C 加非正常类食物，吃这种东西还能加评分？沈云一脸无语，他一块奇怪的肉都没吃过。吃的都是星域内的干净食物，不过也能理解。真要到弹尽粮绝的时候，任何可食用食物都成了救命稻草。评分中并没有消灭智脑灵和修复地球的内容。沈云倒不在意，他出手修复地球纯属是为了好玩。此时他正坐在车中打量着窗外环境，大雨瓢泼，车没问题，依旧是从洛城开出来的那辆。马路上也没有海洋一种冲击过的痕迹。至于远在后方的洛城怎么样了，不得而知。收回视线。沈云凝神等待穿越奖励的发放，只过了片刻，提示声就响起了“恭喜穿越者沈云获得废土世界评分 ”，S S S 奖励十吨进屋饮用水，长期服用可消除体内核污染，支持消除。奖励三 S 武器盲盒一个，就见虚空投影中出现了一个矿泉水瓶和紫金宝箱。进屋饮用水对沈云没什么用，反正他能免疫核污染，倒是盲盒让他有些期待，希望能开出个实用点的。沈云深吸一口气。抬手一点，投影中的盲盒，欧皇附体，就在今日。开启，嗡，宝箱一阵抖动，箱口紫金光芒灼目异常。下一刻，刷，只见展开的箱子里缓缓升起一柄长约一米一的黑色长刀，唐横刀。沈云笑了，还别说，这武器拿来砍海洋一种足够了。可当他看到物品介绍时，双眼一亮，不错呀，唐横刀，名称，幽冥品质。3 S 特性，可吸收敌方异能，出手时释放住，消耗精神力可释放能量刀器，刀器可携带敌方异能，老六偷袭的神器啊！沈云笑着将长刀拿在手中打量一番，要是面对各种异能，非来让刀吸收一下，他直接化身元素刀师，防不胜防。有了这把刀，他的攻击多样性将得到最大化提升。收了武器，沈云启动车辆，驶离了这里。这条公路还算宽敞，没经历过受潮席卷，畅通无阻。沈云扫了眼没信号的手机，喃喃自语：“七天时间，可能高原区域才有信号。”作为一个现代人，没有信号的感觉就两字：难受。上网能第一时间关注到各种新闻，对于末日求生者来说是极其重要的信息来源。从空间中取出汉堡和可乐，沈云边炫边转方向盘，将车驶上了高速。可没过多久，路上停放的车辆就多了起来，甚至还能看到几辆车从前方掉头开来。被堵了，沈云倒无所谓。堵了就收车，用位移离开，继续赶路就行。由于雨水密集，气温颇低，高速周围的山林已经染上了一层雾气。沈云行驶了十多分钟后，才隐约能看到前方高速被各方赶来的车辆堵了个严严实实。他打着雨伞，将车收入系统空间，一个闪身消失在了原地。卧槽，位移！迎面驶来的司机看到这一幕，心中一惊，那是狮王。到目前为止，华夏也只有狮王沈云拥有空间位移。这在网上早就不是秘密了。当下，不管是哪个国家，在异界的大佬级人物被曝光在网上后，能迅速火爆全网。毫无疑问，华夏除了其他大佬，狮王是至今为止曝光率最高的存在。副驾驶的女人面露无奈。空间系异能，真是羡慕啊！对于这种存在，赌桥根本难不住他们。此时，沈云已经闪现来到了一辆货车的车顶，才发现堵车的原因竟然是桥被炸断了。这么做。只能拖延受潮片刻。沈云扫视桥两边的山峰，暗自低语：“桥没了，堵死的只能是人，而不是一种桥梁。炸断前路无望，后路更有一种折服。这导致堵在桥上的幸存者们情绪已经极其焦躁了。这下完了，离高速最近的洛城沦陷了。里面的怪物迟早会扩散四周，信号都没，也不知道周围其他城市什么情况。难道只能去高原区域吗？恐怕去了高原也凶多吉少。人群中。”一个面色疲惫的男人语气低沉：“我们就是从洛城地下通道逃出来的，电网是被受潮中的变异电鳗吸收了大量电力，导致机械故障直接瘫痪了。”四，闻听此言，众人震惊不已，紧张的盯着车内说话的男人。要知道，当下科技、电视各大城市支撑的动力，大部分防御手段都和电力有关。可眼下，一种中居然有吸收电力的怪物存在，这也意味着大多城市的防御体系很可能抵挡不住一种了。高原城市虽有可能被攻破，但还有时间差。只要穿越者们能获得强大的防御道具，那里依旧安全。没错。
，至少去了高原还有希望，不然只能待在城市中和一种搏杀。没有飞机你也去不了啊，不然半路就被兽潮给冲了。”交谈声此起彼伏，所有人都知道，能长途抵达高原的幸存者必然极少，大部分人还是要待在拥有物资的城市中，与一种斗智斗勇。这时，后方传来了挪车声，滴滴，这是谁的车？赶紧倒退走了。哦，我的我的。聊天的人群纷纷启动车辆，准备离开这里寻找其他路线。而那个洛城的男人刚点了根烟，等待倒车时，突然发现车门口站着一个撑伞的英俊男生。你是洛城的居民？男人猛然瞪大了双眼，惊疑的盯着沈云。你，狮王？作为洛城本土人，没人不知道狮王沈云。要知道，几天前。狮王独自一人杀入地下宫殿区，这才解决了一次兽潮破城的危机。可惜第二次他们就没这么好的运气了。听说狮王要参加下一次穿越，不可能继续现身在洛城。洛城什么时候被攻破的？沈云单手撑着车顶，示意他先倒车，挡着人家的求生路，可得骂街了。男人连忙启动车辆后退，语气激动地看着沈云。穿越的第一天晚上，兽潮就开始进攻了。第四天，洛城电力系统才瘫痪的。有消息说，地下的工作人员都觉得电力系统撑不住，可陈帅决定等兽潮退了，撤出洛城。然而坚持这么久城，城依旧破了，连他儿子也在撤退中被变异鲨鱼给吃了。陈天宇死了，沈云眉头一挑，见他认识陈少，男人打着方向盘多说了句：“嗯，我听说他的未婚妻周慧慧好像也死了，在地底宫殿区被兽潮淹没了。哎，连周博士这种人才都没能留下来，太可惜了。”他会死。沈云扯了扯嘴角，哪怕所有人都死了，他在一种阵营都能活得好好的。狮王，要不我带你一程？我们打算去几程？男人一脸期待的看着他。要是有狮王在他车上，路上绝对安全。你们去吧。沈云摇了摇头。突然，他双目一凝，就见高速桥上蔓延的淡淡雾气，瞬间变成了红色雾霭，更有刺鼻的气味涌入众人的口腔中。吱，刺耳的急刹车迅速在桥上响起。还传出了车辆接连碰撞的轰鸣声，沈云皱眉看向了驾驶位中的男人，只见他双手死死抓着脖颈，双眼充血，满脸痛苦。不仅是他，副驾驶的老人和后排母女同样绝望地捂着脖颈。全场只有沈云能安然无恙，身怀被动异能 S S S 免疫核辐射的他，对于一种携带核感染的攻击直接无视。沈云挥手丢了几瓶矿泉水进去，静静观察。男人一家迫不及待地打开一顿猛灌，庆幸的是喝完水后。这些人的状态比之前可死模样强太多了。喘着粗气的男人对窗外沈云连连拜佛：“狮王，你就是我亲爹啊！以后谁说你坏话，我特么弄死他！”刚才那种浑身如被蒸干的灼烧感，实在太恐怖了。沈云可没这么大的儿子。收回视线，他看向了前方站在桥上的四只怪物。人形怪物身高三米，肌肉虬结，头顶上的红色肉瘤锅盖散发着淡淡红雾，在其背后还背着个贝壳。看他浑身肌肉如生好口，褶皱纵横，很难想象这么个大家伙是生蚝变异的。从周慧慧笔记本上的信息来看，变异生蚝的等级普遍在三阶，是作为一种大军先头部队的存在。能出现在这，说明周遭一带已经不安全了。砰！四只怪物直接跳在了马路上，行走间身上触手闪电般射入周围事故车中，猎杀着里面的幸存者。车门根本挡不住三阶一种的破坏，犹如纸糊。啊！杀不死，嗨嗨，他们的实力太强了！一阶进化者攻杀向生蚝一种时，根本毫无抵抗之力，瞬间溃败。加上红色毒物的感染，哪怕普通二阶进化者想要越级挑战，显然也不可能。见几个出手的进化者被怪物轻易斩杀，缩成了人干。一些二阶进化者凭借体质硬抗毒物，推开车门，狂奔向了大桥后方。再快点，再快点，前面还有许多被堵的人。说不定大家还能联合起来，一起对抗这四只实力恐怖的一种。跳下大桥，顺着横梁逃走。只要能动的人，不是朝着桥两边跑，就朝着马路尽头跑。只要我跑得够快，怪物就永远吃不到我。飞速狂奔的人回头看了眼身后逃难者的情况，突然，他们一个个面露不可思议的瞪着双眼，凝视前方。不知何时，出现的一个单手撑着黑伞、手持长刀的人影，大雨磅礴，雨水落在伞与刀上，溅起密集的小水珠。而四只生蚝一种也发现了这不速之客，他们兴奋的浑身肌肉一阵蠕动，青筋暴起，而头顶肉瘤喷出的红雾也愈发浓郁了起来。持伞人动了，不，应该说他消失了。下一刻，噗噗噗噗，一连四声之血飙升的闷响从四只怪物的脑袋上响起。
，风力且快到极致的出手，让四只怪物依旧保持站在原地的动作。可他们的大脑已经化为数块碎肉，从上方滑落，现出身形的沈云缓步走向一种尸体。红雾渐渐淡去，除了淅沥沥的大雨，全场众人鸦雀无声。卧槽，他不会是从洛城离开的尸王吧？这么恐怖的战力，不少人目露震撼的看着前方持伞翻找金河的人影。瞬间秒杀四只三阶一种，难道他已经四阶了？没一会儿，见沈云消失离去，在场众人这才松了口气。呼，他也太强了吧！一秒还是两秒，他的位移能连续不断吗？这得什么级别的异能？还好有狮王在，不然我们想要活下去的话，可没这么容易。赶紧溜吧，说不得周围还有很多异种呢，还是逃命要紧。众人不敢耽搁，驱车迅速离开了这里。沈云收了金河，就闪身来到了断桥对面。马路十分空旷，毕竟没人会在这时候赶去洛城。车上的他看了眼手中十颗绿色金河，还差九十颗到四阶，看看路上能不能遇到以他目前的实力，当前海洋一种展现的实力对他并无威胁。收集三阶金河的难度不大。收了金河，沈云将车速提到了极致，开始盘算最近异界所得。空间异能他已经掌握了位移、吞噬、空刃十字斩。顺带还被他领悟出了储存空间，这就叫用多了，自己就悟了。不过有系统空间在，这点容量还不够看的，不值一提。被动异能有无视核辐射，还有防御序列第一的免疫。人物特性十倍增幅暴肿，武器则是唐横刀幽冥。物品的话有十吨净污饮用水、地级异能金核一颗、近一万颗二阶金核，还有幸运石一颗以及十颗三阶金核。目前对我来说，需要找个安静的环境。沈云看了眼指示牌，驶向了就近的汉城。去城里看看有没有飞机，直接去北方得了。他并不想在满是一种的城中，说不定吃饭睡觉还要被打搅，一天就别干其他事了。清理满城一种更不切实际，只有脑残会这么做。沈云本以为以洛城的防御力，抗住受潮大半月应该没问题，可进城之后，居然还要他出手才能免去一场浩劫，这和他设想的安静发育完全不同。显然，海洋一种的强大已经超乎了人们的想象。眼下安稳的区域只有北方，珠峰不行。虽然够高，可位置在西南，诸多河道都涌向孟加拉湾。之前沈云刻意留意过西南的信息，孟加拉湾周边的城市全都沦陷了。说不定这段时间，一种已经蔓延至喜马拉雅山脉了。而北方距离海洋足够远，随便在哪个城市都能待上一段时间。加上穿越者获得的道具用来武装这些城市，防御力必然比其他城市强悍。因为得知了受潮的强大后，只要想抱团存活的人，必然不吝啬手中的守城图纸或者是道具。可当沈云的越野车驶向汉城高速的最高点时，看着前方拥堵的车辆，他眉头一皱。这次不仅仅是堵车，前方还有大量的人群尖叫着狂奔下高速。一种从湖泊里爬上来了，汉城破了呀！救命！一种连通湖泊了。沈云迅速开门收了越野车，闪身来到高速边的指示牌上，观察四周。只见桥下河流中涌出了密密麻麻的一种群，这对于一个河流众多的国家来说，无疑是一场天大的灾难。而在远方的汉城上空，已经能看到升起的浓烟了。沈云取出手机，发现还有三个信号，连忙上网查看了下一种分布图。这一看，他心中咯噔一声，只剩北方了。只见华夏地图上，除了北方，还剩一块绿色区域，其他区域不是血红色，就是淡红色。而沿海区域更甚，直接被打上了“死亡禁区地”的标记，蔓延至内陆。沈云将地图扩展至全球，发现绿色安全区竟少得可怜。头条。你能看到这条信息，是在见证人类文明熄灭前的最后光芒。自救吧，将人类文明传承下去。蜡烛，原本火爆全网的短视频 App 上没有视频，没有直播，只有这一条置顶信息，火苗暗淡，看得人莫名发寒。见信号一格的消失，沈云收了手机，凝视汉城。飞机应该没戏了，先把城里的物资收一波。见城中没有大型章鱼的迹象，他脚尖一点，直接消失在了树枝上，落在下方山林间几个闪烁，朝着汉城进发。事态急转直下，他需要做好充足的后勤准备。汉城中，沈云一路探查，发现这里的超市、小卖部早就空了，情况和洛城备战时差不多。城中所有物资都会集中在仓库区，统一调度。沈云询问过几名幸存者后，来到了最近的汉城军事储备地之一——汉城监狱。此时的监狱大门已被破开，从一地的一种人类尸体就能看出，这里经历过一场大战。在监狱广场上。正摆放着大量的食物和饮用水，沈云闪身来到广场，抬手一挥，将近五十吨物资尽数收入系统空间，就连被撞倒在地的物资箱他都没有错过。
，还未等周围的一种扑上来，沈云再次施展位移，来到了监狱屋顶观察环境，却见对面停放着一架武装直升机，而在楼下的空地上，三名身穿军事作战服的男女正对阵一只长约四米、通体血红、眼冒晨光的变异海星——四阶猩红海星。这三人的实力不俗啊！沈云双目一凝，余光见对面二楼窗口内一个散发着微弱光芒的人影，心中了然，异能者。原来如此，此时场中的变异海星双腿发颤，举步维艰，尤其是他嘶吼摇人时，周围一种群连半点动静都没有显然。这货不仅被暗处老六加持了重力异能，连战斗声音都发不出去。不得不说，这种异能效果确实很实用。而军区三人虽然有两名达到了三阶实力，可浑身淤泥，脸色苍白，看样子十分狼狈。如果没有重力异能者帮衬，说不定已经被一种击杀了。经历了五次穿越。现实过去了近两月时间，军区强者能有三阶进化者的实力不足为奇，可要是没有特殊的能力和装备，想要硬刚四阶一种，无异于悬崖间走钢丝。试试吸收异能的效果，沈云取出唐横刀，纵身跳下高楼。原本神情紧张的三人，听到不远处异样的破风声，回头一看，竟然发现有人跳楼了。又是个顶不住压力寻死的人，三人心中一叹。可突然间，人影诡异的消失后，直接出现在了空地上，横插在了双方中间。这。在场四人脸色一变，随即三名军区强者眼中金光爆闪。今天正好是穿越者返回现实的时间，此时能拥有位移异能，胆敢对阵四阶一种的存在。狮王，三人振奋低喝。可沈云的突然插入，让二楼窗口控制重力异能的人惊呼出声：“人太多了，我撑不住了。”显然，防止场中三人被重力影响，已经是他控制的极限了。这时候不提醒一句，一旦被狮王误会，可就惨了。此时，沈云只觉得浑身重压袭来，周身一沉，可手中长刀只是微微一颤，所有重力瞬间消失，涌入了刀身。这么霸道的效果，嘴角带笑的他持刀发力斜撩而上，唰！只见刀刃处一道白色刀芒划破虚空，袭杀向了猩红海星。与此同时，二楼的异能者终于支撑不住重力释放，撤销了异能，恢复自由的猩红海星触手上的肌肉如大浪翻腾，他已经怒到了极致。要将眼前这几条虫子生吞了。正当他准备发力急冲时，一道残芒瞬息极致，更有如山般的压力，将他再次定在了原地。吼、哦！讨厌的熟悉感让猩红海星狂暴嘶吼，可刀气直接斩中了他的身躯，透体而出。噗！鲜血喷涌，锋利的刀芒将猩红海星高大的身躯一分为二，躯体倒地时溅起了大片血水。3 S 级的武器，哪怕刀气都这般锋利。不过让沈云更加满意的是。连重力异能的隔音效果都被长刀吸收了。见监狱内的一种群并没有被猩红海星的声嘶吼吸引，沈云闪身而来，对准他的双眼眉心一刀刺入，随即手腕一转，猩红海星抽搐了下，便没了动静。没一会儿，沈云从其大脑中找到了一颗四阶晶核，晶核大小不变，通体蓝色，十分璀璨。虽然晶核是变异生物体内的产物，但并无腥臭，隐隐还有种沁人心脾的味道，闻之让人精神一振。此时。在场四人依旧处于震惊之中，实在是战斗结束的速度太快了。从沈云现身攻击，时间也才过去了几秒而已。然后随手一刀，瞬秒四阶，这可比他们强悍不知多少倍。看他的容貌，果然是狮王。貌似他还没有凭借空间位移近身，这战斗力也太猛了。这把唐横刀想来品质非凡。见沈云起身走来，回过神的三人心中一紧。还好他的长刀已经消失不见了，看样子并不是来杀他们的。沈先生您好。我叫冷风，我们是特战队成员，为了接异能者唐明前往北方基地的。三人中，一名男子说道，而二楼那个异能者也跑了下来。男生年纪不大，约莫十三岁的样子。巧了，沈云颔首，正好我也打算去北方，顺路，你们准备下，我去收些物资。听到这句话，三人心中狂喜。先上楼，血腥味会引来一种。冷风深吸一口气，带头冲上了楼梯，在他身后的王嫣然和杨健。提着唐明就跑，唐明的异能对于基地防守有着至关重要的作用。就算他们三个都死了，这男孩也不能出现任何意外。眼下尸王顺路，他们怎能不喜？几分钟后，楼顶响起了直升机盘旋的声音。沈云将冷冻室内的蔬菜收入空间后，就此罢手。此行他收了共计五万吨的物资，哪怕进化者食量比普通人大，也足够他消耗了。然后沈云施展了几个位移，坐在了直升机的空位上。神奇。此时，四人对于他的异能依旧充满了好奇，哪怕唐明拥有实用性极强的重力异能，都一脸羡慕地盯着沈云。
有这种异能，害怕啥一种包围？羞羞两下就脱离包围圈了。四人心知，以沈云目前展现的实力来看，他去北方肯定是想要一个安静的环境来参加穿越任务。或许他已经参加了五次穿越，才有这等强悍的实力。四人暗自猜测。剑开飞机的杨剑示意安全，冷风解除警惕，踌躇片刻后，对沈云说道：“沈先生，加入北方基地如何？我们，甚至是全人类，都需要你这样的强者。”你有任何要求，我们都尽最大努力满足你。好不容易遇到狮王，他自然要邀请。实在是这群大佬太神秘了。如亡灵主宰、古代战神、机甲帝王这三个神人，连一丝消息都没透露。倒是有几个口嗨的，在网上说自己就是其中之一。上层派人前去交涉时，人都已经死透了。这话一出，唐明和副驾驶的王嫣然都瞄向了沈云。如果有他在，北方基地的攻守能力，怕是要提升数个档次。不用。沈云轻语了声，继续假寐。以他提升实力的速度，基地能提供给他的帮助少之又少。这和当初洛城给出的条件差不多，能顺手帮一把，他不介意。但让他深陷其中，麻烦不断，完全没这个必要。见他态度坚决，冷风暗道一声：“可惜只能作罢。”一路无言，飞机很快就离开了汉城。途经隔壁城市时，下方升腾的浓烟让冷风等人感到了窒息，他们心中都升起了一个念头。这么多城市毁于一旦，北方基地能守得住吗？突然，轰隆隆，飞机一阵剧烈的抖动，惊得所有人心都提了起来。阿勇，怎么回事？冷风大喝。还未等杨健解释，众人就见飞机上的仪表盘全都飞速旋转了起来，有的甚至冒起了青烟。不好，这里的磁场干扰太强了，飞机报废了。杨健惨白着脸控制打旋的飞机，这也意味着下方的城市中必然有能力特殊的一种。什么？冷风等人脸色大变，不行了，准备跳机！杨健大吼一声，直接解开了安全带。好在三人都是高阶进化者。冷风扫了眼沈云的位置，发现他已经带着唐明消失了。心生感激的同时，他抓着门檐看向前方大楼天台，纵身一跃。副驾驶的王嫣然也奋力飞扑了过去，唯独另一边的杨健，等到飞机转过来时，才跳向前方办公楼的落地窗。天台上，冷风见他撞入楼中，暂时没事。对走来的沈云感激道：“多谢沈先生，谢谢你，沈大哥。”心有余悸的唐明也缓过了神，要不是沈云帮他们一把，都不可能这么快反应过来。沈云看着飞机坠落后暴起的焰火，轻声道：“既然飞机没了，就在这分别吧。”一听这话，冷风立刻就急了，快步上前：“沈先生，你不是说去北方吗？我们一起也能有个照应。”“是啊，沈先生。”一旁的王嫣然和赶来的杨健也开口劝说：“眼下飞机没了。”开车去北方的话，凶险重重。没有沈云的情况下，三人可没自信到自己一定能抵达北方基地。祝你们好运！沈云摇了摇头，唉，冷风轻叹一声。不过他也知道，眼下这世道能相遇就极其不容易了，更别说沈云还救了他们。想通后，他一脸郑重的看着沈云：“沈先生，你也保重。”“沈先生，保重。”“有缘再见，沈先生。”四人陆续开口。嗯。沈云目视三百米外的大楼天台，施展位移消失了。他只是来乘坐飞机的，如果和这四人组队，意义不大。哪怕那个重力小孩对他也没太大帮助。既然飞机没用，沈云打算在城中猎杀三阶、四阶一种，提升到四阶再说。确定好思路，沈云化身狩猎人，开始在城中寻找高阶一种的存在。以他的实力猎杀同阶，甚至是四阶一种，已经是轻而易举的事情，可以说毫无难度。不过寻找目标花费了不少时间，直到天色暗下来后，沈云才完成了四阶实力需要的晶核数量。三阶晶核102颗，四阶晶核算上他之前获得的一颗，仅有一颗入账。服下100颗三阶晶核后，沈云的实力和精神力都得到了长足的提升。不仅如此，他的空间异能再次领悟出一记杀招——空间坍塌。之前他小试牛刀，将异能作用在路边轿车上，整个小汽车如同被碾压般。轮廓都凹陷扭曲了，这要是和对手攻杀，一招就能让对方骨断筋折，成为一滩烂肉。空间异能果然变态啊！沈云微微一笑。此时他正在一处小区内的大树上打量周围昏暗的环境。下午猎杀一种时，沈云发现这个小区十分古怪，大街上的一种就像是受到了某种阻隔，根本不会入侵这个小区。起初他以为小区内有高阶一种的存在，释放的气场让低阶一种不敢靠近。他还想着来猎杀一波。但观察后，沈云才发现小区内有不少幸存者的身影，看他们的脸色都十分正常，并不像是被一种控制的模样。不出意外的话。
，他们应该是获得了某种驱散异种的道具，亦或是异能。要是他能获得这类道具，哪怕在一种群中也能有个安静的场所，不然在哪都会受到一种的骚扰，想睡个安稳觉都难。他倒是可以杀出一片区域，可数量惊人的异种无孔不入，让他不停的杀除非脑子有病。至于说清空整个城市的异种，沈云觉得自己的脑子不缺根筋，要么就是异种变白痴了。不打算入侵城市了，不然他没必要干这种费力不讨好的事。获得这类有效驱赶一种的办法，才是正常人该考虑的事。锁定前方二楼，沈云发动位移，落在了阳台上。细微的动静瞬间引起了屋内众人的警觉。见月光下，一道人影出现在阳台上，众人脸色一变。他怎么上来的？难道是楼上的住户？楼上的人走楼梯不就行了？外面都是一种，这家伙能过来，实力有点猛啊！窃窃私语声停顿片刻后，沈云眼前的窗帘拉开一条缝隙。露出了一个男人的面容，见沈云面相陌生，男人紧张的打开了阳台门。小哥，你你一个人来的？外面一种这么多，可以肯定，眼前这人必然是从外面来的。实力自不用多说，不开门，要是爆发冲突就尴尬了。屋内漆黑一片，仅有桌上一个灯罩散发着微弱的光芒。直到男人关了门，拉上窗帘，桌上的罩子才被人缓缓打开，露出了里面的蜡烛。沈云大致一扫，发现屋内有八名男女正在吃着桌上简单的食物。见他们一个个神色紧张，他笑容和善：“别紧张，我看你们的小区没有一种，过来了解下情况。”果然是外来者，众人惊疑的打量着沈云，一身黑色运动服，干净利落的短碎发，帅气逼人，英俊潇洒，这模样最多二十左右，能有胆量进入小区，不管是心性还是实力，都非常人。开门的男人邀请沈云坐下后，娓娓道来：“由于七楼住户出了个 A 级异能者，能设下一种气味区域，驱散周边的一种。”他们这栋楼才能安然无恙，而且这名 A 级异能者出去寻找物资时，一种都不会靠近，十分实用。原来是这样，沈云颔首，闻了闻空气，发现并无特别之处。开门的男人名叫周鹏，算是这里的老住户了，对沈云低语了声：“小哥，我看你实力不错，要不留下来？我们这虽然食物少，但胜在安静。”眼前这小哥实力不俗，看面相和善，阳光并不像坏人。周鹏索性邀请一番，增加下他们小区的实力，都是人精。他自然知晓对方来这的打算。嗯，沈云点了点，并未拒绝。他来这是为了获得驱赶一种的道具，打造一个安静的环境。既然没有，住下来刷穿越任务也无妨。周鹏连忙起身，带他来到了二楼一间无人居住的屋内。小哥，这里的物资都被搜刮了，看着有点乱，我们帮你打扫下，很快。沈云打量着四周环境，笑着拒绝：“没事，我自己来。”周鹏也不推脱，和邻里一同离开了房间。关上门，沈云挥手将一地杂物收入系统空间，暂时就在这安顿下来。一下午猎杀一种，他也消耗不少，倒头就睡。第二天一大早，周鹏和邻居们一脸尴尬，跟着眼前少女从顶楼走了下来。什么人都往小区收，我看你们是活得太舒服，没有安全意识了。对于这位 A 级异能者的训斥，周鹏可不敢反驳，搓着手干笑道：“我这不是看那小哥实力不错，人也不像坏人，加入小区也能增加实力吗？”于小薇回头瞪了他一眼，吓得周鹏等人不敢说话了。要是没有他，小区早就被一种攻破了。哪有现在这种宁静的时候？别看于小薇个子才一米六，年纪也不大，可特别有主见。加上他是进化者，异能又这么强大，整个小区的幸存者对他还是十分敬畏的。其实于小薇也知道，能穿过一种的人绝不是简单货色，一旦拒绝对方，肯定会爆发冲突。只是被人发现了他这安静之所，多少有些郁闷。作为一个去了一次海岛。就不敢继续穿越的人来说，他这类人对于那些穿越者们有着本能的危机感。原因无他，强大，能活着回来的人，不管是手段还是心性，可比普通人难对付太多了。希望他和周叔说的一样，不是个坏人。心有忧虑的于小薇扫了眼楼梯上观望的居民，恢复了以往傲娇神态，昂首挺胸。不管如何，他的姿态不能低，更不能在居民面前露出怯懦的神态。而在他的身后，除了周鹏一行人，还有三个女生，神色凝重的跟着他。这三人是他的合租室友，大家关系不错。近水楼台先起飞，三人都到了二阶进化者的实力，至少今天先稳住对方。等我再收集十九颗二阶晶核，就能达到三阶了。于小薇眼眸一转，觉得只要对方不太过分，今天见面就当混个脸熟。等他实力提升上来后，应对起来也能游刃有余。没一会儿，一行人就来到了二楼一处房屋外。周鹏连忙上前拍了拍防盗门：“小哥，我们老大想和你认识下，方便不？”跟来的居民们见状四散开来，而于小薇四人则摸了摸腰间别着的消防斧，和小区中的一阶进化者们屏气凝神的看着房门。没过多久，咔嚓一声
。当房门打开，走廊上的人们定睛朝里一看，就见一个身高一米八五的短发帅哥，赤着热气腾腾的上身站在了门口，身材不是很壮实，但肌肉轮廓分明，充满爆炸性视觉，让人挪不开眼。于小薇瞄了眼他身上的八块腹肌，仰头目视对方的面容：“你好，我叫于小薇，是这里，嘎。”话还没说完。他就像被人卡住了脖梗，瞪圆了双眸，盯着沈云。哪怕他身后的三个女生和走廊中几个幸存者，都瞪大了双眼，一脸匪夷所思。四，我的亲娘嘞！他居然和尸王长得这么像，不会，真是他吧？作为冲浪爱好者的他们，齐齐咽了口唾沫，背脊都微微发寒了。尸王的威慑毋庸置疑，如果真是他在这，那意义就不一样了。有事？沈云扫了眼走廊众人，低头看向了眼前的少女，马尾。蓝色运动服，深吸一口气时，胸口一颤一颤的，加上他有些幼稚的面容，颇有种童言巨星号的既视感。于小薇连连摇头，尽量露出了最为好看的笑容，眼眸弯弯，没呢，就是过来问问有什么需要吗？有你加入可是我们的荣幸，他百分百肯定。眼前这个神色淡漠的年轻人，必然是尸王无疑。在联合对方来到这的举动，肯定是想要找个安稳的地方参加穿越。本来于小薇还打算示威一二，表示他们这里的实力并不差。可在这种大佬面前，根本不够看。沈云耸了耸肩，我想要的你已经给了，没事别来找我。砰！看着紧闭的房门，于小薇吸着气的粉唇都欧了起来。小命无忧，溜了溜了。暗喜的他转身看着走廊众人，摆了摆手，行了，他的是别宣扬，散了散了。见他带着手下离去，人群中几个幸存者满脸狂喜。有尸王在这，加上于小薇的异能，他们这简直不要太安全。你笑啥？认识这个小伙？啊，我哪里认识？这不是有个强者入住开心吗？也对，看于老大的语气，这人实力应该不俗。竖耳倾听后方动静的于小薇和三名室友相视一眼，都看到了对方眼中的兴奋和激动。没想到狮王居然来我们这了。于小薇对三人低语：“千万不要让人打搅他，以免发生冲突。要是有他有什么要求，尽量满足。这种强者既然没有动手，那么他们就需要好好招待，百炼无遗憾。”在他身边的雀斑女抿了下粉唇，说道：“那他需要女人咋办？我们之前出去寻找物资，可看到不少欺男霸女的事。他这么强，能怎么办？这种强者想要女人挥挥手的事。”四人中一个姿色不俗的女人，双手环胸掂了掂，语气无奈：“我去吧，要是让姐妹们受苦，我也于心不忍。去你的吧！好你个苗仙儿，没想到还是个扫货。我看你是巴不得吧。”两人暗自腹诽，表面却目露感动。于小薇一脸感慨的拍了拍他的肩膀。快步上了楼梯。现在小区有了沈云的存在，他需要好好规划下未来的路子。要是有机会能和他沟通下就好了。虽然接触的时间很短，但于小薇从周鹏那里得知了昨晚的谈话。这负面名气极大的狮王，应该不是冷血无情的变态。要是能和这种强者交流一二，或许能让他受益匪浅。至于苗仙儿这小蹄子，于小薇扫了眼一脸不安的苗仙儿，撇了撇粉唇，进入了房间。这货还没他好看呢，也就骚了点。狮王要是这么容易被搞定。那就太对不起他的威名了。不得不说，有了于小薇的异能，整个阳光小区都极为安全。哪怕被一种环绕，这群怪物都像看不见似的，连无孔不入的细油都不会钻水管了。不过每隔一天，所有幸存者都需要往顶楼十二层跑，毕竟于小薇的异能消耗量极大，需要时间休息，只能将范围收缩在十二层。等他休息完，散发气场，赶走楼下的一种也一样。由于得知了沈云的身份，于小薇将十二层一间精装修房屋让给了沈云。省得他上下跑，心生不悦。沈云自然没拒绝的道理，欣然接受，在家锻炼身体，熟悉四阶体质变化。阳光小区就这么安稳的度过了三天。第三天的中午，全球所有人的目光都锁定在了时间上。1 1点五十分，不出意外，穿越提示声如约而至。全民穿越倒计时，一分钟。沈云手握穿越石，静静等待。40秒， 3秒，沈云眼前一花，发现自己正在一间卧室内，而窗外红日当头。给都市渲染上了一抹诡异的氛围。定，欢迎穿越者来到诡异世界，生存时间三个月。温馨提示：由于诡异世界对新人难度极高，穿越者将会获得这个是世界的等级信息，诡异信息减少初期死亡率。等级划分：鬼族、鬼师、鬼将、鬼帅、鬼猴、鬼王、鬼尊、恐惧之主、大恐怖。与此同时，一股信息涌入了沈云的脑海中。不久前，诡异纵横。曾经，地球的主人人类成为了肥美的羔羊。好在，所有诡异都必须遵循规则，不可滥杀，不然就会魂飞魄散。这无疑给了人类一丝喘息的机会。只有遵循规则设定，人类才能在诡异的眼皮子底下
得以逃脱，甚至是变强。一些充满智慧以及运气、实力的人类便是后者，他们会从中获得强大的道具，武装自己，亦或是和诡异签订共生契约。人类还能通过任务、副本等获得实用性极强的冥币。顾名思义，这是专门给诡异使用的货币。一旦诡异获得，就能吸收其中的鬼气，从而提升实力。通俗点来讲，冥币就像修仙界的灵石，不仅是日常消耗品，也能助诡异提升实力。更重要的是，只要你有足够的冥币，哪怕诡异中的强者也会低下高傲的头颅为你办事。了解规则，掌握规则，使用规则漏洞，沈云凝神思考。从提示中就能看出，这个世界最重要的是对于规则的运用。所谓规则，其实就是诡异给人类设下的套。要是你分析的不够到位。遗漏了规则中的一线生机，很可能就会被诡异杀死。这么说的话，金手指应该是万亿冥币，亦或是签到极品装备，或者强大的契约诡异。沈云自信一笑，连续五次穿越，他也算小有心得了。这三件物品无一不是诡异世界中的超级外挂，虽然签到是随机的，但他觉得脱离不了这个范围。突然，一道诡异的声音在沈云的脑海中响起：“新人任务，前往二十米外的红姐美发造型应聘学徒一天奖励。”被店主招聘后，可长期在理发店工作，获得庇护。理发店，沈云转身在屋内拿了把剪刀防身，离开了这里。大街上车辆稀少，路人行色匆匆，并无太多异样。在诡异世界中，没有触发诡异任务的人，生活依旧。沈云走向理发店的同时，打量了下人物界面。视线中除了穿越者聊天框、二十个背包、人物、好友列表，还有一个鬼火萦绕的契约图标。见没什么特别的，他看向前方理发店门外的一男一女。两人的神色十分紧张，给怪物洗头，这还有活路。男人约莫四十岁左右，额头都冒冷汗了。在诡异世界中，给怪物服务的职业危险性极高，招待不好就是死。在他身边的女生语气悲凉：“这都算好的，我男朋友接了个和裂口女法师深吻的任务，想想都发毛。”我的天嘞！男人一脸震惊，哪怕来到近前的沈云都有些心惊。和裂口女接吻，这简直就是地狱级难度。看来我的任务还挺正常。沈云有些好笑，观察起了理发店。两张椅子，一个洗头床，外加一个烫染货架和柜台。店里只有一个身穿红色旗袍的白眼女人坐在柜台前。韩泉、蒋雪、沈云是吧？既然人到齐了，进来吧。红姐叼着女士香烟，随意的摆了摆手。见她苍白的脸上没有瞳孔的双眼直勾勾看来，沈云三人缓步走入其中。这时。沈云的余光发现，小巷中有个无头身影朝理发店走来，微皱眉头的放缓了脚步，落在两人身后。这诡异连头都没有，过来洗头。果然，红姐，今天我可是赶巧了，总算等到你开门了。见客人上门，红姐妖冶的大红唇微微一翘：“哟，这不是吴老板吗？快进来。”可回头观察客人的韩泉和蒋雪，脸色煞白。一个没有头的客人。见无头客路过，两人下意识后退了几步，神色惊惧的相视一眼，随即。他们将目光锁定在了沈云的身上，发现红姐也回头看向了沈云，两人暗松一口气。死道友不死贫道，他们可没有什么阴阳眼，能看到诡异消失的头帮他洗头，现在能晚一点上去洗，就能多一分活着的希望。对于三人的注视，沈云静默而立，丝毫不慌，因为系统提示声已经在他的脑海中响起。定，检测当前世界为诡异世界，请问宿主是否签到超级金手指？签到。丁，签到成功。恭喜宿主获得超级金手指，规则之主，规则之主。我的话就是规则，所有规则都比规则之主的规则低，如任意场景规则、诡异设定的规则等等，都无法超越规则之主定下的规则。牛逼呀、啊！沈云眼中金光一闪，不愧是超级金手指，他的话就是规则。这可比百亿冥币、开局签订强大诡异等等粗太多了。然而让三人意外的是，红姐并没有选择沈云。而是指向了韩泉，笑容诡异。过来吧，学徒手生没事，吴老板就喜欢粗糙手法，洗个头这么多弯弯绕，不对劲啊！沈云皱眉思索，倒是一旁的蒋雪回过了神，一脸恍然。这很可能不是正经的美发店，对于这种暗示，他也上过手，并不陌生。可被点名的韩泉哪里知道这些，正脸色煞白的站在原地，身躯都微微颤抖了起来。心有不忍的蒋雪刚想张嘴提示他，可犹豫片刻后又合上了嘴。如果韩泉因为无头客没头，从而无处下手被惩罚，那么他至少能确定是哪个头。要是他开口相助，让韩泉成功完成任务，那接下来的客人变数就太大了，谁也不知道会遇到什么情况。他还不如在无头客这完成任务。
和自己的性命相比，他人死活不值一提。反正大家都不认识，没必要为了帮他让自己陷入险地。之前两人还短暂合作，看向沈云打算坑人，此时蒋雪却选择了明哲保身。从中就能看出，在诡异世界中，活着才是第一要务。韩泉见沈云二人神色淡漠，心知这时候只能靠自己了。先看看水会不会让他的头显现出来。他硬着头皮上前，从柜子里取出毛巾垫在了无头客的后领，扶着他躺在了水槽上。然而他失策了。花洒并没有使吴老板的头颅显现，怎么回事？洗个头都磨磨唧唧的。吴老板瞬间就怒了，掏出二十元冥币甩在了红姐的脸上。你以为我时间很多呀、啊？赶紧的！混蛋，一个鬼族也敢在老娘这桩阔佬！红姐面无表情的捡起地上冥币，起身时白皙的素手随意掠过了韩泉的脖颈。噗！一颗好大头颅冲天起，鲜血四溢。这突然的一幕让蒋雪惊出了一身冷汗。晦气！躺在水槽上的吴老板起身指了指沈云：“就你了，要是洗的好小费少不了。”可恶，居然被他把握住了机会！蒋雪心中一沉，暗自祈祷沈云不会发现其中窍门。就算知道了，让一个男人来干这个，除非他是 gay。蒋雪偷偷打量着沈云，十分希望这家伙能在洗头时露出一丝恶心的神情，被无头客察觉给杀了，这样他的小命算是稳了。可让他惊喜的是，被点名的沈云并没有上前，而是开口说话了：“小费。”沈云一脸莫测的看着无头男，笑容悠悠，没头来理发店洗头，刻意刁难服务员，就让他赔个倾家荡产，魂飞魄散吧。定，宿主规则设定成功。下一刻，嗡，一道白色字幕在三人面前啄木生辉。诡异规则，刻意刁难服务员，赔偿，所有冥币五万，魂飞魄散。咔咔咔！突然一连串的爆裂声在无头客的身上响起，红姐和蒋雪连忙看去。发现他的身体蔓延出了细密的蛛网，这这怎么回事？怎么会这样？无头客惊恐咆哮，双手拼命的捂着身上裂纹。是你！他怒吼一声，朝着沈云飞袭而来。可还在半空中，他的身躯就化为了一缕青烟，消失的无影无踪。为什么会这样？红姐震惊了，不可置信的看着这一幕。他的店从没有发生过这种事情。要是老天有眼的话，死在他这的人类喊破喉咙，也没出现过类似的场景。无头客只是点了沈云，就这么死了。见沈云看来，红姐的脸色愈发苍白。她可是和无头客利用规则漏洞，坑杀了很多人。想到这，她有些紧张的说道：“这位，这位帅哥，我是按客人要求办事的。”此时不了解对方的能力，红姐只能委曲求全。一旦让老娘知道怎么回事，看我怎么收拾你！按规矩办事。沈云斜睨了他一眼，背包中的冥币数量又多了17万，而红姐的身躯也如无头客般寸寸皲裂。不，不要！砰的一声，这个蛇蝎女人瞬间爆裂，步了无头客的后尘。全程目睹的蒋雪，心知自己遇到了大神，她一脸惊喜的上前：“我的天啊，你是怎么做到的？这也太神奇了吧！实在不敢想，一个来做新人任务的存在，能有这等手段。这女人还想接过开局坑杀她的事。”沈云瞥了她一眼，转身离去。此，此言一出，一股钻心剧痛从蒋雪的身上传来。他满脸惊恐的低头一看，发现自己的娇躯如被红网切割，露出了一条条红色血芒。求你别杀！刚一低头，他的头颅瞬间分解滑落，成为一个个方格滚落在地。沈云转身走出理发店，眼前就浮现出了一条提示：新手任务发生意外，任务评定；失败无奖励，无惩罚。失败，给我来个完美。沈云眉头一挑，定，宿主规则设定成功。呼吸间，他眼前的诡异信息就变了。新手任务完成。完美级奖励武器，鬼师级理发剪一把，理发剪一把锋利的剪刀，对鬼异类伤害不俗，装备部位双手。好家伙，这能力可真离谱！沈云满脸笑意，这样一来，不管什么任务他都能完美完成，说不定还能获得不菲的奖励。像高难度副本的奖励，都是世上罕见的宝物，就算你有万亿冥币也买不到，能买到的也只是市面上的尖端货而已。这么一比，开局万亿冥币和他这金手指的差距就显而易见了。提示声刚落，沈云手中就多出了把银灰色的剪刀。在诡异世界中，能对诡异造成伤害的东西，可都是了不得的宝物。而且道具还能附着在手枪，增强人类的攻击力，极其实用。沈云点开人物图标，发现里面有头、身体、双手、双脚这四个部位。将剪刀装备在双手栏中，他就得到了出手自带剪刀锋利效果。话说这规则之主的效果还挺好用啊！走在大街上的沈云暗自琢磨。直接去高难度副本好了，既然金手指这么霸道，他索性去难度高的副本获得奖励。
，至于说危险，规则设定，我不可能遇到生命危险，掉块皮都不行。定，宿主规则设定成功。嘿，可以啊。沈云嘴角一乐，然后他搜索了下记忆中的信息，上了辆公交车，前往本市最为著名的鬼王级副本——血色古堡。坐在车上的他点开了穿越者聊天群，了解当前信息。史蒂夫，家人们谁懂啊？我直接获得了鬼异身份卡。有没有人和我签订共生契约啊？带你飞，坐标法国，张德彪。妈的，开局被抓去冥婚，老子气得直接冲了一波。你们猜怎么着？这婆娘当场就爱上我了，还是鬼市级的实力。嘎嘎嘎嘎，曹大佬，牛逼牛逼。古有许仙与蛇，今有赶尸大佬，佩服赵日天，羡慕。居然和鬼师签订契约，我就惨了。在殡仪馆给鬼医化妆，招待不好，就把自己的部件给他们。大哭。我擦！日天大佬开局混得这么惨，日天大佬可是海斗。末日，古代三次穿越都有名气的存在，居然在这连命都难保。哎，这就是穿越最残酷的一点。哪怕是前几次穿越中的大佬，再次穿越也是新人赵日天。谢谢大家的关心，还好我现实中泡妞无数，对化妆一道颇有了解，已经获得了鬼帅店主的欣赏，还获得了诡异道具，在这上班不会受到伤害。我说的是其他员工的遭遇，感动。曹终止看似欢乐的聊天内容都暗藏杀机，更不要说其他的了。就在沈云帆看聊天框时，公交车头响起了售票员的吆喝声：“车费100冥币，赶紧的！”听到这句话，在场十多个乘客顿时就黑了脸。啥？两块钱的车费，你还收100冥币？你怎么不去抢冥府银行去？太他妈黑了！停车！曹，敢在马王爷头上打劫！一个脾气暴躁的壮汉猛地起身。手持白芒闪烁的刀刃，怒瞪售票员：“老子数到三，不停车弄死你们！”可售票员却露出了诡异的笑容：“一百冥币不多了，司机大哥，展示。”“嘿嘿，好说。”司机低语声刚落，刷，窗外的街景瞬间化为残影，车速快到了极致，而车内更是百鬼夜行，黑云滚滚。四，众人倒吸一口凉气，满脸惊骇。灵车，此时的售票员满脸腐烂，湿水横流的口猛张泄了车内黑雾。看到这一幕，车中乘客迅速掏出一百冥币，哪怕刚才那名气势不俗的壮汉都吓得脸色一白，从兜里取出了一百冥币。因为在锦州市内，除了名气极大的鬼王副本，还有一辆死亡灵车。此车一旦开启，根本停不下来。有幸见过的人只看到幸存者从里面跳出来，可这么快的速度，跳车的人都死了。他们可不认为跳车后能幸运的活下来。原本城中强者想把这辆公交车收服，毕竟这车的速度奇快无比。赶路十分方便，可无一例外都失败了。这车根本没有被购买的条件和选项，让众强扼腕叹息。不对，壮汉脸色一变。既然车票只要一百冥币，那些人为什么要跳车？啪啪啪！售票员连连拍手，赞赏的看着壮汉笑道：“不错，反应还挺快。”说着，他从兜里取出一个二维码，笑容渗人。灵车加速，这车费自然要涨价不少，不多，五十万冥币。什么？我们怎么可能有五十万冥币啊？众人满脸惊骇，这可不是钱币，而是五十万冥币。这哪里是坐地起价，是在要他们的命啊！这么多，沈云自然没有这么多钱，不由心中暗道：乘坐规则，我给每个人支付车费，触发隐藏福利一，每人只需上交一冥币即可下车。福利二，这辆车直接奖励给我。定，宿主规则设定成功。这样一来，乘客会以最快速度离开公交车，省得麻烦。售票员见众人惶恐。可不管这些，直接拿出二维码，在第一排乘客的眼前晃了晃。扫码，要么跳下去。我，我没有这么多钱被问话的大妈，吓得整个人都颤抖了起来。没有，售票员眼中鬼火升腾。没有你他妈坐车。说着，他一把提起大妈，大嘴一张，做事要将其生吞了。就在这时，一道白色提示在车厢内悬空而起：诡异规则，有乘客愿意请所有人坐车，触发隐藏福利，每人只需上交一冥币即可下车。之。司机黑着脸踩下了急刹车，车内所有人猛地前倾，撞在了前排椅子上。售票员却纹丝不动，满脸铁青的环顾众人，狂吼出声：“这什么破规则？一枚冥币，他是差这点钱的鬼！”轰隆隆，这声怒吼使整个车厢如有闷雷炸响，震得众人头晕眼花。可大家哪管得了这么多，踉跄着从口袋中取出一枚冥币，兴奋大喊：“我有，我有一冥币，快让我下车！”咔咔咔，众人手中冥币消失。车门自动打开，看着一个个乘客连滚带爬的冲下车门，一脸横肉的司机吐了口唾沫：“妈的！”
，居然还有隐藏规则，六千多万啊，就这么溜了？售票员一脸晦气的拍了下桌椅，从刚才的提示中就能看出，车中有大佬愿意支付这笔钱。没想到触发了一人一冥币的隐藏奖励，六千多万，让他们提升到鬼帅级别都绰绰有余了。这时，两人发现车后排还有个年轻人并未起身，是你！心情不爽的售票员眼中碧绿鬼火一转，迅速下压。不出意外的话，这人就是愿意支付费用的冤大头。但能坐拥六千万冥币的存在，可不是简单货色。哪怕司机和他心中怒火再盛，也不愿和这种人发生冲突。可突然一道提示，让两人的脸上写满了匪夷所思。诡异规则：乘客沈云愿意支付乘客费用，触发隐藏奖励。死亡灵车一辆，死亡灵车品质。鬼猴及座驾所属。沈云职工。司机刘大，鬼族。售票员李四，鬼师。注解：职工可辞职，可继续工作，伤害雇主将消失。这，刘大和李四瞪大了眼，还能这样？沈云哪有这么多钱？只是使用规则之主随便编了个规则而已。不得不说，这金手指是真的逆天。分分钟，死亡灵车直接一主，成了他的座驾。而刘大和李四也没有丝毫怀疑，因为诡异降临现实世界的因素就是未知意志的融合。他的规则是至高无上的，远不是诡异和人类能理解的。诡异们能降临现实，获得所需，已经是天大的机缘。发生什么事情都是可以接受的。见两人一脸吃惊，沈云淡笑着靠在了椅子上，继续干，就送我去血色古堡。不干就下车。两人对视一眼，刘大直接启动车辆，加速冲向了目的地。李四则收了浑身鬼气，变成之前人畜无害的模样，来到了沈云身边，笑容谄媚。哎呦，我们怎么可能不干呢？老板您放心，很快就到目的地，身价不菲，又要去鬼王级副本。此人实力不可小觑，这是刘大和李四的共同想法。虽然人类的实力需要借助诡异道具，但两人可不敢保证对方身上会不会有极品装备。要是没点眼力见，一个招呼不好，说不定就是魂飞魄散的下场。沈云见他的态度还算可以，笑问了句：“你们工资怎么算？”重点来了，开车的刘大直接竖起了耳朵，隐隐有些期待。李四搓了搓手，干笑道：“回老板，五千冥币一月，至于加速一人五十万。”目前我们还没遇到过，城市公交车都是一样的，他们每次都会变换容貌来坑人，可让普通人拿出五十万冥币，得撞大运才行。他刚说完，就见沈云随手掏出两叠冥币丢了过来，这周一人五万，看你们表现。卧槽，一周五万，果然是土豪。李四眼中金光一闪，惊喜的接过冥币，谢老板，您放心，我俩保证好好工作，您只要招呼一声，分分钟来接您。诡异提示，李四。刘能申请加你好友，沈云同意申请后，公交车的车速也缓了下来。目的地血色古堡到了，此时沈云已经能看清外面的街景了。一尘不染的马路两边栽种着大量的血色彼岸花，在马路尽头则是一座气息古朴的黑色古堡。红日照耀下，古堡透露出一股阴森恐怖的气息，加上满是彼岸花的庄园，让人犹如身至地狱，神经都紧绷了起来。缓缓驶来的公交车声引起了庄园外不安等待的人们注意。见下车的是一个面生的年轻人，众人收回视线，各自准备着。场中三男四女不是拿着笔记本搜索资料，就是手机通话，内容无不是和古堡信息有关。来到近前的沈云，大致回忆了下血色古堡的信息：这里的副本类似狼人杀，有捕快、杀手、富豪、保镖、街头混混，共计八人参加。杀手两人接了任务，击杀富豪、保镖，保护富豪。捕快设定两人，自然是抓杀手的。街头混混也有两人。能给捕快贩卖消息，或是和杀手勾结，算是中立阵营。杀手一旦成功击杀富豪，或者清边杀了两个街头混混和保镖，任务就算成功，其他人就会死亡。反之，两名杀手被击杀后，剩下的人就能活着离开古堡。而每个人随机获得身份后，都会获得一个技能用来任务。这类游戏主打一个心理博弈和随机应变，可能性极大，当然危险性也很高。一个不慎就是万劫不复，死在古堡中。吱呀！就在这时。古堡庄园的铁门自动打开，沈云八人也听到了副本提示声。血色古堡副本第八次，参与人数八八，副本时间一小时。身份：进入古堡后开启，只见八人脚下泛起一抹红圈，眨眼间就被传送入了古堡内。眼前一花的沈云发现自己身处一间屋内，周围并没有其他人，显然他们是分散传送的。沈云打量了下屋内摆件，快步来到桌前，将灯盏拿在手中，当作武器，诡异提示。恭喜幸存者沈云获得捕快身份技能探查。
，使用后能直接探查出对方身份，冷却时间。一小时只能用一次，眉头微皱的沈云思索片刻后，心中暗道：开启规则设定，第八次血色副本，沈云获得发发发礼包，奖励所有职业技能，并且无限 CD 释放。同一时间，一道提示声在他的脑海中响起，诡异提示：恭喜幸存者沈云获得发发发福利大礼包，奖励职业技能。不快，探查，杀手。隐身、富豪、财富诱惑、保镖、空手接白刃、街头混混、线索来源、技能释放。无冷却，一瞬间，沈云的视线投影下方多出了四个技能栏。啧啧，这外挂开的，沈云心中偷乐。瞎编个规则，当场就激活了，简直不要太爽。他心满意足的推门走出。既然有了无限探查，这个副本也就没什么难度了。哪怕身边有杀手隐身偷袭他，沈云都不慌。先不说他之前给自己加了个不死光环，保镖的空手接白刃能百分百命中敌方偷袭。虽然冷却时间是半小时，但在他这直接无限使用。走廊昏暗，脚下的木质地板吱呀吱呀，在这寂静的区域内让人不寒而栗。沈云刚走入转角，前方就传来了一声低喝：“谁？”就见一个戴着眼镜的男人从屋内走出，一脸警惕的看着沈云做事，退入屋中，开启探查。沈云连隐藏都省了。直接开口暴露了自己的身份，没办法，有外挂就是这么粗暴。定，检测王子文身份，富豪王子文，富豪。听着对方的轻一声，王子文眼角一颤，是不是有备而来呢？如果对方认识他，从而胡乱猜测他的身份，隐藏了杀手身份，徐徐图之，那就危险了。哥们儿，你猜错了。王子文摇了摇头，后撤一步，退入屋中，打算稳一手再说。要是他真的暴露自己是富豪身份，对方很可能结果了他。当然。这一切都是王子文警惕下的推测，怀疑眼前这人并不是捕快。沈云不再废话，直接在八人的副本框内发了条信息：“沈云，我是捕快，运气不错，找到富豪了。卧槽，哥们儿，你不至于吧？”王子文妈了，对方要是杀手的话，哪会费这么多功夫，当场就偷袭他了？现在他的身份即将暴露，还不如和沈云合作，有他护着也能安全些。走吧，找人去。沈云并没有发坐标，示意他跟上，直接去找人了。找人，王子文快步跟上，语气有些紧张。要是找到杀手，你自信能对付？你会功夫？他本打算苟一波看看大家的信息再做决定，这下身份暴露不说，貌似还遇到了个愣头青。沈云自然不会和他说有外挂。我狼人杀王者级段位，跟我混你就躺吧。沈云斜睨了他一眼，姿态傲然。要不是闲得无聊，他才懒得装我去。大佬啊！王子文满脸惊喜，这不就是狼人杀吗？而有王者及强者带队，总比他一个人瞎琢磨好太多了。哥们儿，你放心，我保证听指挥。嗯，目前我们还不能暴露个人姓名，反正他们都不知道我们叫啥。不错，王子文连连点头，至少大家姓名未知就是一层保护伞。突然，王子文想到了什么，给沈云发了条私信：“对了，哥们儿，小心这里的鬼王。不管我是活着还是死了，鬼王都能获得我身上的五万冥币。没错，血色古堡不仅是人与人之间的博弈，还要小心鬼王从中作梗。”这才是鬼王级副本最难的地方，在鬼王看来，这只是一场小游戏，谁也不知道他会不会偏向杀手或是捕快。好在规则下，鬼王不会直接击杀人类，最多制造些难度，作弊上关看一场好戏。原来是这样，沈云眼神一凝，王子文比他知道的更多，而鬼王的存在无疑会造成不小的麻烦，那就捞个鬼王回去。沈云暗自琢磨，他决定让两名杀手顺着线索找到他们，然后秒了。速通副本奖励鬼王沉浮。就在这时，前方昏暗的走廊尽头传来了木板的吱呀声。两人凝神看向前方一道人影，从黑暗中缓步走来。当他来到近前，透过黑暗露出真容时，王子文的瞳孔骤然一缩。只见女子手持一个骷髅头道具，一袭哥特式黑裙，肌肤惨白如雪，身后的披风丝带缠绕诸多骷髅头在空中飞舞，配上她血色眼眶注视而来的模样，渗人异常。鬼。鬼王王子文觉得此时喉咙都快干了，额头上不自知的溢出了冷汗。这女人并不是参加副本的四女之一，和她这紧张模样相比，沈云则皱眉打量鬼王那精致的面容。这鬼王居然是9527号海岛中林悠然身边的同伴苏秀妍。这时候直接现身，沈云眼神闪烁，他倒要看看这女人打的什么鬼主意。脚步不停的苏秀妍随手一挥，一团浓郁的黑气就将王子文包裹住，送至走廊边的房间内。来到近前的他看着沈云，眨了眨眼，浅浅一笑：“好久不见，沈云， 9 5 2 7号海岛最强者，江南狮王。”
加上在古代称霸天下的存在，林悠然和他都觉得沈云在现实中的实力必然极为强悍。可让苏秀妍羡慕的是，林悠然居然在古代和沈云在一起做任务。虽然他在古代受到了林悠然的庇护，混得也不错，但羡慕那是肯定的。这可是一个强悍的男人，不说奖励，要是因此和沈云搭上线，在现实中也能安全些。可惜结束后，林悠然和沈云就没了联系，后续几次穿越也没能相遇。加上现实灾难爆发，网络断联，他们还以为沈云已经死了。苏秀妍没想到能在这遇到这位朝思暮想的强大男生，看你混的不错呀、啊！沈云随意的靠在走廊墙上，从兜里取出香烟，抖了根放在嘴边，也就是运气好。苏秀妍矜持一笑，伸出青葱食指，冒出一缕碧色鬼火，递到了他的烟头前。沈云侧头扫了他一眼，见这姑娘挑眉笑着示意，他微吸了口，点燃香烟。呼，什么事？坦白点。两人好歹见过几次面，这女人要是整一手临死前的一口烟，那沈云就让她知道什么叫想死都难。见沈云这么淡定，苏秀妍打量一番后，粉唇微微勾勒，有些好笑。普通人要是遇到鬼王，绝对会和王子文这般紧张，甚至是吓到浑身颤抖。在他看来，沈云这是强装镇定了。毕竟穿越才开始，他就收到了血色古堡副本任务，再怎么逆天也不可能获得强大的自保道具。别紧张，我想成为你的契约诡异，并没有其他意思。苏秀妍微微一笑，以他目前的实力，能当一个幸存者的契约诡异，已经是天大的机缘。这可是救命的底牌。他相信以自己的诚意，足够能打动沈云。一旦两人活着返回现实，沈云至少会念他的情。如果现实相遇，也算是有了良好的关系基础。不知道悠然姐知道了，会不会嫉妒到红了眼呢？苏秀妍心中窃喜，她还是很嫉妒林悠然的。但现在双方的角色，怕是要互换了。我紧张。沈云嗤笑着斜睨了他一眼，吹了口烟，喷在了他的脸上。这不屑的神色和语气让苏秀妍微微错愕。你就一个普通人，不至于这么狂吧？苏秀妍无语了。对方明显是得了便宜还卖乖，强撑那可怜的自尊心。换做其他人，怕是直接激动到发狂了。鬼王级可是一方霸主的存在，换做是谁不激动？可他已经打定主意和眼前这个现实大腿搞好关系，只能顺着他的脾气。随即，苏秀妍抬手扣在了胸前的礼裙上。微微下拉，那如白色脱兔轻颤了下，呼吸着新鲜的空气，露出了上面刻画的金色五芒星阵符文。苏秀妍装作没看见，仰头看着沈云，语气紧张：“那我能和你签订主仆契约吗？你可是求生大老爷，我想跟着你混。”哼哼，我这么舔狗，你总满意了吧？苏秀妍目露祈求的看着沈云，可怜兮兮的，这模样就像是一个单纯无知的小白兔，等着眼前的饿狼扑来。他知道强者肯定是顾及颜面的。尤其是沈云这么弱的时候，被他发现，自尊心和面子肯定会受挫。只有服软，才能让他的心里得到极大的满足。换做其他男人，自然顺着台阶下了。可惜苏秀妍失策了，她遇到了一个无法理解的存在。只见沈云弹飞烟头，右手一把抓住他白皙的脖颈，拉至身前，低头俯视他，语气淡淡：“签订契约需要勾引，你真当我傻不成？”见小心思被揭穿，苏秀妍苍白的俏脸上浮现出一抹红晕。但丝毫不避他的眼神，我能帮你，至少比悠然姐有用，不是吗？帮我！沈云见他直勾勾的盯着自己，笑着伸出右手抓住他的脖颈，发力下沉。那就如你所愿。鬼王虽强大，但有金手指的沈云哪需要帮忙？不过人物图标有契约在，收服诡异必然会加评分，这才是正理。不明所以的苏秀妍并未用实力反抗，身形一个踉跄，俏脸贴在了沈云的腰上。突然，他像是想到了什么，羞的抿了下粉唇。顺势跪在了地上，无语。我又不是说的帮你这个。冰凉的素手探入沈云腰间卫衣内，他红着脸仰头看来。我我不是很会，就刚才那小动作，你告诉我你很单纯。沈云扯了扯嘴角，一听苏秀妍就有些委屈了。他还是清纯校花好吗？哪有，我也是壮着胆。嗯。苏秀妍瞪圆了眼，连连拍打着沈云的手。见这家伙抓着头发的手不松，他迅速挥手布下一道结界黑雾。屏蔽视听，防止他人发现。恭喜幸存者沈云与鬼王艾丽签订主仆契约。显然，苏秀妍在这个世界的名字并非本人。当契约形成，沈云的手心处浮现了一个金色骷髅头的纹身。一旁的苏秀妍整理了下身后的哥特裙，轻语了声：“这就是我的寄生空间，你可以把我带出去。有事心念一动，我就会出来助你。”说完，他对着虚空挥了挥手，只见一个投影浮现在了沈云的面前。投影中，除了沈云和王子文。所有人都突兀地传送到了一处大厅内。当看到一男一女头顶杀手信息时，众人一窝蜂地冲了上去，将其斩杀。
，可被两个杀手到死都无法动弹，如被施展了定身术，直接被秒了。诡异提示：恭喜玩家通关血色古堡副本，退出副本后发送奖励，副本关闭倒计时， 30秒，怎么样？我还是有用的吧？苏秀妍抿嘴一笑，俏脸还有些红扑扑的，有些余韵。走吧。沈云挥手将笑容僵硬的苏秀妍收入掌心的骷髅纹身中，对他来说通关副本不难，没什么好夸赞对方的。退出副本之前，沈云思索片刻，心中暗道：奖励设定，我收服鬼王速通副本，触发隐藏福利，获得稀有极品奖励，大恐不及道具。定，宿主规则设定成功，离开副本后生效。既然他是规则之主，这不得犒劳下武装自己。退出副本，众人眼前一花，出现在了古堡外。我去，还好没死。王子文满头大汗的瘫坐在地上，环顾四周，发现沈云也没死，莫名松了口气。他记得自己被黑雾笼罩后，被困了五十多分钟，没想到独自面对鬼王的沈云还活着，实乃万幸。这时，众人的脑海中都想起了各自的副本结算。恭喜沈云收服鬼王，艾丽完成隐藏任务，奖励道具：地狱纹身，地狱纹身，品质大恐怖级，装备部位，身体介绍。受到诡异攻击时，地狱纹身散发地狱之火，灼烧诡异，效果拔群，摧枯拉朽，简直离谱。沈云揉了揉笑意盎然的脸颊，这再刷几个任务啥的，不得全身大恐怖装备了。这可比他在游戏世界刷许久的装备来的效率更快。沈云打开背包，直接点击使用地狱纹身，顿感后背微微一麻。这时，王子文走了过来：“哥们儿，你没事吧？这五十多分钟你干嘛了？和鬼王斗智斗勇干了一场？”沈云敷衍了句。给司机刘大发了条信息，真的假的？不会是吹牛逼吧？王子文眼角一跳，见沈云转身离去，王子文连忙上前邀请：“哥们儿，通关古堡副本，可以去城中办事处开庆功宴，一起去布。虽然不知道为什么最后杀手自爆身份，让他们白捡了个便宜，但前往诡异办事处能获得许多奖励。他们都是接了任务来的新人，这可是难得的提升机会、人脉的时刻。”沈云摆了摆手，缓步离去。这些对他没什么作用。再说他可不是接了任务来下本的，而是不请自来。说到任务，沈云看了眼自己的任务栏，发现已经更新了。诡异任务，前往落日精神院寻找失踪的护工小芳。不知道这些低级任务能不能刷出大恐怖级的道具。沈云嘀咕了声，就见公交车已经来到了他的面前。售票员李四一脸恭敬的站在门口：“老板，恭喜您通关鬼王级副本。”此时的李四已经换了身管家式的黑色西装，而司机刘大一身白色西装，手戴白手套。恭敬地站在驾驶位边，别的不说，至少这牌面是提升了。沈云摇头失笑，上车才发现整个公交车已经改造成了奢华的房车款。然而在外面看来，公交车玻璃内依旧是排排座椅。见车内还有四个身穿女仆黑丝的美女，沈云好笑地坐在了真皮沙发上。不用搞这些虚头巴脑的，开车带我去落日精神院。嘿，好嘞。李四对四个美女使了个眼色，来到了副驾驶。男人都好这口，老板又年轻气盛的。当然得服务周到了。见副驾驶关上了隔离门，四个女服务员笑嘻嘻的来到沈云身边，帮他按摩着四肢。两个按腿的女仆更是专业，直接将他的脚掌放在了胸口上，轻柔的按压着他的小腿肌肉。眼前这位可是真大佬，不仅获得了本市唯一一辆死亡灵车，还通关了血色古堡，他们自然尽心服务了。契约纹身中的苏秀妍将这一切都看在了眼中，心中极其不舒服的她却不敢出来打搅，毕竟是她舔着脸想要跟沈云的。双方最多也就算个战友，互利互惠，并没有其他实质性的关系。虽然之前被沈云解锁了各种姿势，但他知道这和他相差不大的男生，只是喜欢征服鬼王及强者的快感。要说有什么感情，就太扯了。哼，这还差不多。苏秀妍见沈云挥手打发了四人，心情又好了起来。作为主人，沈云自然能感知到苏秀妍的心理。他意念一动，直接封住了对方的听时，无法感知外面的动静，省得在他脑子里唧唧歪歪的。原本车速缓慢的公交车，在沈云辉退四个美女后，化为流光，穿梭在城市中。哪怕有车，他也能直接透体，车速极快。没一会儿，公交车就停在了落日精神院外。作为低级副本，来这里做任务的人还不少。门口进出的人服装各异，显然不是这里的员工。沈云刚走入医院大门，心中暗道：任务设定，不管小芳活着还是死了，我都获得了他的信息。找到后，我因为用最快速度完成了任务。触发隐藏奖励，十万件大恐怖道具，经历了血色古堡的副本奖励，沈云觉得自己的规则金手指着实离谱。那他索性也离谱点，不知道能不能获得暗自琢磨的沈云，就听一道提示响起：“定
，宿主规则设定成功，哈哈，还真行。沈云暗自振奋，就见一个身穿白色大马褂的男医生从他身边路过，将一张纸条塞入了他的卫衣口袋中。周围来往的人还挺拥挤，倒是没人注意这个小细节。效率这么快，沈云来到一处无人区，打开了纸条，字迹潦草，显然有些仓促。院长将小芳关在了地下室，供他玩乐。现在他正接待诡异调查局的人，要不了多久。小芳就会被灭口。你可以通知诡异调查局的人，地址在三号储物仓地下。别说是我，地址、目标、动机都有了。沈云右手微微一张，直接换出了鬼王苏秀妍。你大抵是不会心疼我了。重见天日的苏秀妍目露委屈的看着沈云，啪，一声脆响，沈云一把扣在了他的后腰下，低语了声：“行了，赶紧去把人救了。”说着就将刚才的信息告诉了他。苏秀妍一直抓着身后作怪的手。羞耻的看着不远处的行人，好在周围人不多，没有引起什么注意。等他说完后，俏脸涨红的苏秀妍闪身消失了，还治不了你个小绿茶！沈云双手插兜，来到空地上的秋千坐了下来。没过多久，在精神院内发生了一件大事：消失数天的小芳突然现身在了院长的办公室内。经过一番询问后，屋内的诡异调查组成员直接带走了面如死灰的院长。与此同时，沈云的脑海中响起了任务提示：任务结算。恭喜沈云在极短时间内找到消失的小芳，揭露恶人杨院长行为，获得特殊奖励——灵魂毡帽、霸王战甲等十万件大恐怖级道具，单走一个六。沈云啧啧称奇，这么简单的任务，在他的规则设定下，居然都能爆出这么多大恐怖级的装备。走出精神院，沈云返回死亡灵车上，笑着点开了人物信息：幸存者沈云，身份，本是猎鬼学院学生，头部装备，灵魂毡帽。大恐怖级身体装备，地狱纹身；大恐怖级手部装备，鬼火脉冲枪；大恐怖级脚部装备，鬼域战靴；大恐怖级个人综合实力；大恐怖级挂越猛，提升速度就越快。沈云翘着二郎腿坐在沙发上，怡然自得。不到一天时间，他的实力已经达到了这个世界的巅峰。看着个人信息，他将目光锁定在了猎鬼学院上。作为一名即将毕业的学生，都需要参加学院举办的毕业仪式。诡异活动，参与者进入指定区域，完成各种诡异任务，获得积分上榜。表现优异者不仅会获得学院的奖励，还能获得官方诡异组织的青睐和嘉奖。哪怕名次不高，被其他势力的人看中拉拢，也比一个人在城市中行动安全的多。不是什么人都有资格当独狼的。对于新人来说，能有势力就能少走弯路。以沈云目前的实力，自然不用参加什么诡异活动。但记忆中在学院受到的羞辱，他可不能当做没看见。这一世，沈云的父母是燕都内实力比较出色的存在，达到鬼帅级别。可惜和同伴进入副本时，惨遭横祸，全军覆没。好在家中留了不少财产，让他生活无忧。可有人的地方就有纷争，更别说他父母的对头就在燕都内。这些人的子女还和他在同一所学院，受到不少的冷嘲热讽，被同学污蔑他偷东西不说，还被堵了几次小巷。虽然不至于丢了性命，却也是受尽了窝囊气。坐在车窗边的沈云。拿着红酒杯品尝了口，暗自低语：“还有一周的时间，倒是可以刷些实用的道具，都是些小屁孩的手段，还不至于被他放在眼中。”沈云打算去诡异活动的目的在于挑选几个众议的势力成员，打造全球最强势力，刷评分。猎鬼学院，恭喜207届学员毕业，望在猎鬼活动中取得优异成绩，加油！校门口巨大的横幅预示着本届毕业生将前往指定活动区域，和周边城市几所学院共同竞争。本次活动区域就在燕都内，由各院强者秘密打造的诡异区，不会出现特别强大的存在。加上有官方诡异局的关注，公平性无需质疑。至于学员会不会在其中身陨，就看个人能力了。加油，学长们，加油呀！学院门口，诸多学员欢送数辆大巴驶离了校门。车上众人挥手告别后，和周围人兴奋地讨论了起来。听说葛周和黄小飞都没来参加，别的班级也有，说是害怕的不敢去。四零四班的脸都被他们丢尽了。反正毕业了，这种人没必要联系。哈哈哈，活动区的诡异任务在课本上都有，虽然我们没去过，但各种规则早就背得滚瓜烂熟了，这都不敢，真没出息。显然，诡异活动去不去选择权在于自己。但就像他们说的，这些诡异任务都是在课本中重点举例的，只要用心都能记住不少，哪怕再笨的人，专门找自己熟悉的任务做都行。在当下这种环境，能有这么好的条件用来训练胆量和个人能力。还有人不敢参加，自然会被人看不起。行了，都少说两句，调整好状态，准备活动。副驾驶的导师江莹莹回头出声，制止了众人的哄笑。
，众人这才安静了下来。但旅途实在无趣的紧，又是群年轻人，没一会儿又聊起了天。这时，前排一个长相帅气的男生回头笑道：“话说，连沈云都去了，那些没去的人是怎么想的？”“嘿，天哥，您还别说，真是这个理。这一比我们的前任班长还是挺有胆魄的嘛。”听着夜天周围一群狗腿的吆喝声，车内众人交谈声都小了不少。回头打量着坐在后排角落的沈云，大家都知道叶天和沈云不对付，因为两人的父母就是竞争关系。尤其是沈云比叶天帅不说，曾经连任两届404班的班长。可惜沈云父母去世后，他的日子就不好混了，更是没心思当班长，主动辞退。叶天也如愿以偿的当上了班长的位置。可最让叶天不爽的是，沈云这厮在初级班时，居然被转校来的角色美女陈梦妮喜欢上，在一起了。虽然陈梦妮没过一年就因为父母需要去其他城市发展转校走了，可诸多男生心中极其不爽，因为两人时常成双入对的在沈云出租屋内，这还有好？更可恶的是，这小子居然在陈梦妮走了之后，处于好长一段失恋颓废期，被他们的性感导师江莹莹关怀备至。听说这小子还趁机将江莹莹给拿下了，卑鄙、无耻，那可是广大男同胞的梦中情人啊！虽然是捕风捉影的事。江莹莹在学院和沈云也没什么不妥的表现，可有些事难道会空穴来风？沈云这次倒是硬气，被人堵小巷子也咬牙说没有的事，可极度令人发狂，管你有没有！可想而知，学院里看沈云不爽的人有多少了、啊。叶天见后排的沈云闭目养神，嗤笑一声，扫了眼副驾驶的导师江莹莹，她那性感妩媚的面容上平静异常，丝毫没有被车厢内的嘈杂声打乱心境。说实话，叶天也不信一个鬼降级导师。会和年纪差距这么大的男生在一起，可只是想想就如同吃了只苍蝇，羡慕嫉妒恨啊！凭啥不是别人有这种香艳的流言蜚语，而是沈云？这群小丑的表演，沈云没心思理会。他正在熟悉系统空间内的道具信息。最近他做任务刷了一百万件大恐怖级的道具，还得了解下作用呢。道路有些颠簸，沈云调整了下位置，目光却看到了前方后视镜那一双秋水般的眸子注视而来。江莹莹的眼眸像是会说话一样。透露出了浓郁的关切和担忧之意，虽然转瞬即逝，却也道出了两人关系非同寻常。收回视线的沈云，就听身边一男生凑近低语了声：“失望，要不要我宰了叶天？”嗯，沈云挑眉看了眼身边满脸青春痘的男生，许强，成绩中上，内向，说话会口吃，这是沈云脑海中对他的印象。我开局娘胎。许强扶了下眼镜，低声解释：“不是什么人都敌视失王的，这种现实中的大人物。”除非是杀青死仇，不然在异劫遇到时能结交一番，利大于弊。最不济当做没看见不招惹就行。不用，沈云摇头拒绝。许强不再多言，他暴露身份只是来示好的。要是两人能在诡异活动中遇到，合作一二再好不过。一个多小时后，学院车队来到了此次活动地点——全山区。车辆缓缓驶下高速，前方入口则是猎鬼学院的活动进入点。其他学院分别在全山区的各个地点进入。停车后，众人一一下车。最后一个下车的沈云见门口的江莹莹递来了一张符咒：鬼帅级一次性道具，低于鬼将级的禁制都能瞬间离开，小心点。这种保命道具有点珍贵了。而全山区中最高级别的副本也才鬼将级，有这张符咒在，可以说性命无忧。见他面色有些埋怨和担忧，沈云心中轻叹一声，接过符咒就下了车。谢了，记忆中自己是不打算来参加的。可自己的主意时占据后就不一样了。至于和江莹莹的感情，沈云只能说声抱歉了。毕竟他整个人都会返回现实，并不会留下分身之类的，只能说两人缘浅。和我说什么谢谢，快去吧，注意安全。江莹莹隐藏眼中担忧，尽量保持平静的说了句，和他一起下了车。等九个班级4 2 7人都到齐后，前方高台上的校长正色开口：“同学们，你们来这是为了刷积分，进入各大势力或是被官方选拔的。”千万不要和其他学院的人主动发生冲突，但我们也不怕事，洋洋洒洒讲了半个小时，众人才陆续进入了全山区的入口。看着一个个学员走入其中，校长杜红一脸感慨：“新时代就需要这些新鲜血液的注入啊！”一旁的诡异局的成员笑道：“走吧，杜校长，各个街头都安装了特制摄像头，要是有好苗子，我们会暗中保护的。”从中就能看出，学院和官方并非让学生们进去送死的，一旦有潜力不俗的年轻人，强者就会介入其中。至于资质一般的人，那只能看命了。好，杜红颔首，招呼学院导师们前往了城外不远处的监控大楼，观察这些参赛者的一举一动。沈云随着人群来到了指定安全区，就听系统的声音在耳中响起：“宿主
，整座城有数万个摄像头。嗯，对于这种情况，沈云并不感到意外。此时，众人已经来到了城内广场，街上连人影都没，隐约能见到远处店铺内面无表情打量他们的人。不用猜也知道，这些都是被人类强者带入全山区的诡异。一旦参赛者应对失误，必然会遭到他们最直接的攻击，被人如狗一样关在笼子里，那滋味可不好受。这时，作为班长的叶天开始组织众人组队。可到了沈云这，他就成了孤家寡人。沈云，上周你说不参加，我们就没算上你。不过同学一场，不如这样，我们这组带你去，如何？叶天一脸真诚的说道。站在他身边的女生张丹丹也盛情相邀。就是啊，沈云，一起呗，也好有个照应。<笑>以前是小打小闹，现在可是人命关天啊。没错，你可别冲动一个人出发啊。叶天的四名狗腿也在这时开口相劝。这群人之前还赌过沈云，不知道的人还以为他们关系有多好呢。换作是之前的沈云，必然会直接拒绝，这样就着了叶天的道。因为广场上的摄像头会将这一幕记录下来，一旦沈云拒绝，给官方和其他势力暗中观察的人第一印象就差了。哪怕他有不错的成绩，给人的感觉也是不服从集体的人，这是各大势力最不喜欢的一类人。那么结果就明显了，他想获得其他势力的重视，难如登天。你们还真是够自信啊！沈云双目威凝地盯着这群人。原本他打算找到交警或公安，利用自己熟练的黑客技术入侵摄像头，观察参赛人员的能力。没想到叶天一而再、再而三地在他眼前反复横跳。沈云懒得废话，转身离去时，一道无形涟漪从鬼域战靴下席卷而出，瞬间来到了叶天的脚下。下一刻，啪！叶天的身躯竟然当场炸裂，成了血雾。啪啪啪！一连串的炸响声中。张丹丹五人也如他一样，身躯四分五裂，鲜血与碎肉四散纷飞，浇在了周围一脸惊恐的人群身上。啊，妈呀，杀人了！怎么回事？这这是眼珠？哦，广场上的404班如炸开了锅，四散逃窜。其他班级的人也被这一幕吓得脸色大变，迅速离开这是非之地。狮王有点东西啊！许强看着沈云的背影，舔了舔沾在嘴角的鲜血。没想到一周的时间。沈云竟然拥有这等杀人于无形的诡异装备。这几天，他在班级群中得知，有人看到沈云在刷诡异任务。众人猜测他是为了参加活动，刷任务累积经验，增加胆魄什么的。可现在一看，说不定还真被他获得了不俗的道具。突然，许强脸色微变，这附近肯定有摄像头。他连忙停止了舔血的变态动作，假装一脸惊恐的随着人群离开了这血腥之地。监控大楼内，杜红一行人推开属于猎鬼学院的监控室。见一群人围在电脑前寂静无声，不由笑着喊道：“龚老师，监控情况怎么样？他们开始做任务了吗？”电脑前的众人连忙转身看来，脸上布满了惊疑。“校长，你来的正好，快来看看，这学生不简单啊！”手段这般凌厉，嗯。杜红等人眉头一皱，快步上前来到了电脑前。坐在电脑前的龚逢迅速将视频回放，低声询问：“这学生是哪个班的？如果只是学生间的矛盾，手段有些凶残了。”只见画面中，叶天刚邀请完沈云，他们几个就炸成了血雾。死，这么狠辣！这一幕让围观的杜红等人脸色一变，尤其是对方杀人后的神情太冷漠了，不同寻常。这哪里是一个普通毕业生能有的心性？杜红皱眉看向身边的老师们，见大家都目视江莹莹，他沉声询问：“江老师，这两人怎么回事？”说实话，江莹莹也被这一幕给惊到了。而沈云杀完人之后，神色如此淡漠。连一丝后怕的表情都没有，这让他感到了极度的陌生。这还是那个喊着“姐姐慢点”的小奶狗吗？他这些天到底经历了什么？江莹莹蹙眉，将两人的矛盾、家庭等信息一一道出。作为自己的小奶狗，他自然偏向沈云，还说叶天等人堵过沈云，动手打人之类的。反正他听其他人是这么说的。事实如此，加上他一番添油加醋，杜红等人这才了解双方之间的矛盾了。而电脑前一直回放镜头的诡异局人员吕刚，语气不解。居然看不出他用的什么级别道具，连一丝痕迹都没有。要知道，除了恐惧之主和大恐怖没现实，其他七种级别的道具使用时都有明显的装备光芒痕迹，如鬼族惨白、鬼是淡红，接着是血红、紫色、紫红、金色、黑色。这小子，杜红叹息了声。等活动结束，叶天等人的家长必然会找沈云的麻烦。龚老师用摄像头锁定沈云的位置，如果他有足够的潜力，说到这他停顿了下，目露无奈。人已经死了。沈云想要活着，就需要足够强悍的潜力表现，这样才能摆平叶天等人的父母追责。可谈何容易？如果沈云是天才的话，
，他作为校长，怎么可能没听过名头？单看江莹莹眉头紧锁的模样，他就知道，这学生除了英俊，怕是没什么出彩的地方。单靠一个连等级都不知道的装备偷袭叶天等人，他们的父母必会将沈云斩杀，以此泄愤。操作着监控镜头的龚老师摇了摇头，不知道他跑哪去了。这小子貌似能察觉到摄像头的盲区，不过等他做任务时，就会暴露行踪。嗯，你们时刻注意他的动向。杜红点了点头。邀请身边诡异局成员落座，等待沈云的镜头出现。臭小子，你可真不让人省心！江莹莹心有忧虑的坐在了一旁，时刻盯着铁架上的数十个电脑屏幕。其实他和沈云也是机缘巧合在一起的。当初陈梦妮和父母离开燕都去其他城市发展，沈云失落了很长一段时间。没过一年，父母双亡，更让他受到了严重的打击。江莹莹自然不想看到这个班长就此堕落，给他开导了很长一段时间。只是接触久了。双方暗生情愫，某天晚上借着酒劲就在一起了。虽然迫于学院舆论，江莹莹和沈云在外都只是普通关系，但内心火热的江莹莹并没有因此冷落沈云，反而觉得这会让双方的感情愈发醇厚香浓。眼下沈云杀了人，他心急万分，不行，不能坐以待毙，得找个逃生路线带他逃离燕都。江莹莹取出手机，开始寻找路线。趁着参赛者家属无法得知活动区内的情况，他需要提前做好准备。此时，沈云已经来到了全山区的交通局，局里没人上班，各种设备都关了。沈云和苏秀妍将其开启后，把路上拿来的电脑连接主机，顺利的入侵了全山区的数万摄像头。黑客技术是他从小就感兴趣的领域，此时正好派上用场。不过，沈云并没有直接控制摄像头，而是附着在上，只有观看权利，防止被官方发现给全关了。东城天选者学院。毕业生张琪从全山区建设路口进入城市，坐在电脑桌上的苏秀妍拿着张名单抱着信息，沈云则输入信息找张琪的摄像头，连接到眼前的电脑显示器上。除了张琪，二十个屏幕上还有七人被镜头锁定，这七人都是各大学院中的精英学员。名单信息是苏秀妍偷来的，他还是有点用处的。半个多小时后，二十个显示屏上全都有人了，总算完成了。沈云伸了个懒腰，靠坐在了老板椅上。苏秀妍亲若无物地飘在他的身后，帮他按摩着太阳穴。虽然疑惑为什么监视这些人，但他却乖巧的没有发问。这几天他一直被封闭在契约空间内，好不容易出来一次，可不想讨人嫌。可是几天不见，他竟然从沈云的身上感受到了一丝令他都站立的恐怖气息。看来他得到了某些强大机缘心中惊奇的苏秀妍，暗自庆幸。还好他当初机灵，选择直接抱大腿。沈云边享受着他的按摩，边将注意力集中营在了电脑镜头中。一个如青莲般的清冷女子，此人正是陈梦妮。名单中，她也参加了这次试炼，还是隔壁市学院内最强的几个学生之一。或许是为了考验陈梦妮，她所在区域意外颇多，就连进入诡异领域做任务，都和书本上的内容有些出入。尤其是她身边还有个献殷勤的男生，这就有点耐人寻味了。陈梦妮已经拒绝他的组队邀请了，还厚着脸跟着。这人的实力还是本次前十热门人员，怕是某个势力刻意为之了。沈云暗自思索。因为这男人不仅跟着陈梦妮想英雄救美，还在副本中说出关键信息，告诉他装一手蜘蛛在握，显然是早有准备、有目的接近陈梦妮的。你去保护这个女生。沈云指了指视频中淡金长发齐腰的陈梦妮，毕竟是他的女友。沈云没穿越之前，两人还有联系的，只是无奈距离太远，危险重重，无法相见。这时候相遇，沈云对他的主导感情并不深，但可以让苏秀妍护他一程恩。苏秀妍眼眸一亮。笑着闪身，消失在了屋内。他总算有活干了，好歹还有点用处。不然，除了帮沈云降降火，用处不大。苏秀妍的格局很大，并不想只当沈云的发泄跑友。他可不乐意当花瓶，立志要成为他背后的女人。梦妮，接下来我们去啊！站在街边的欧阳秋笑容和煦的看着陈梦妮。陈梦妮对于这个一直追求他的同校生无半点感觉，语气冷淡：“欧阳同学，我已经有男友了，或许在这就能遇到。希望你离开这。”不然他会误会的。知道知道，沈云吗？欧阳秋露出阳光般的笑容，光彩照人。要是遇到了，我可得好好和他切磋下。这句话不仅转移了尴尬，还暗示陈梦妮，他必然比那沈云更优秀。要知道，陈梦妮在希望学院有着鬼王之姿，要是机缘了得，说不定能进入鬼尊之境。人类的综合实力便是身上四件装备，但想要获得资质、天赋、运气等等，缺一不可。不是什么人都和沈云一样。动动嘴皮子就能获得诡异道具的，陈梦妮能有鬼尊级的潜力，已经是逆天之姿了。而欧阳秋背景非凡，想着提前下注拿下这个姿色与天赋都是绝巅的绝色美女。就在这时。
，一道清脆如玉珠落盘的声音打断了两人的尴尬气氛。你说沈云是你男友？听到身后的询问，欧阳秋和陈梦妮迅速转身，只见一个身穿哥特式的清纯女子目露惊疑的出现在了两人身后。陈梦妮并未否认，颔首看着苏秀妍，开口询问：“你是？我是他的妹妹啊！”苏秀妍微笑着上前抓住了他的手，语气十分惊讶：“他没和你说吗？”这臭哥哥好坏，少女语气娇憨，神色埋怨，活脱脱一个不受重视的父亲妹妹姿态。然而陈梦妮却被他手上的冰凉触感激得浑身绒毛倒竖，尤其是眼前这个笑盈盈的女生，眼中瞳孔化为金色一闪而逝，让她如坠冰窟。鬼王，陈梦妮万万没想到，眼前这漂亮女生居然是一位鬼王级的恐怖存在。我就说云哥哪来的妹妹？可他为什么找我？心中不安的陈梦妮，只能任由苏秀妍牵着。如果现在反抗，他必死无疑。欧阳秋倒是自来熟，笑容和煦。姑娘是哪个学院的？不想死少打我嫂子主意。本就不爽的苏秀妍冷哼了声，牵着陈梦妮，化为一道流光飞向远方。欧阳秋微微一愣，随即黑了脸，快步离去。操！还给你兄妹俩装上了。陈梦妮被人截胡了，他需要前往家族在全山区的联络点，找到陈梦妮的位置。至于沈云这对兄妹，等活动结束再说，不迟。各个学院的种子选手都在尽最大效率速刷任务。活动只有两天时间，他们需要展现足够优秀的天赋，让各方势力看到，从而提升身家，获得不菲的奖励。随着时间的流逝，时间也来到了夜晚。红日褪去，夜幕笼罩大地。忙碌一天的参赛人员各自找了安全的区域进行休整。可当指针指向24点时，十名各院种子选手都收到了一条诡异的提示：“可愿加入我恐怖教廷？入庭福利。”大恐怖道具一件，这恐怖教廷是什么？大大恐怖道具！十人满脸震惊的看着背包中出现了一件平平无奇的武器——恐怖教廷圣物——大恐怖级武器。封印中，加入教廷才能解锁装备，拒绝加入装备消失。加入后，永世不可背叛教廷，否则规则之下魂飞魄散。十人瞪大了双眼，居然是真的大恐怖级道具！这可是从未出世的道具，竟然在他们的手中。但有人犹豫了，恐怖教廷听这名字就极其霸道。而且他们在外界根本没有听过这等势力的存在，未知的诡异才是最恐怖的存在。这句话在《诡异九年义务教育》书本中都是最醒目的标题。不过也有人咬牙心一横，拼了！天选者学院的张琪当机立断，抬手一点道具选项，加入恐怖教廷诡异提示，恭喜幸存者张琪加入恐怖教廷，获得大恐怖级武器。死亡镰刀，只见背包中写着“封印”的武器露出了他的真容，长约三米，白骨盘龙刀身，鬼头镰刀，浑身无一丝光芒，看上去平平无奇，但效果却恐怖到令人发指。死亡镰刀，大恐怖级，可收割任意生灵魂魄，有死神之镰的俗称这么强悍。低着头的张琪满心震撼，难道恐怖级装备都这般朴实无华，无半点光芒吗？恐怖级不可名状之物。怪不得压下想要拿在手中试一试的冲动，张琪低头兴奋地揉搓着脸颊，防止被摄像头发现他的异样。温馨提示：加入恐怖教廷后，不可背叛教廷，势力成员不可自相残杀、坑杀亲友，违者死，没有太多的规矩，这就好。张琪暗自庆幸。这时，他发现任务列表多出了一个支线任务：诡异支线势力任务，前往全山区交通局面见教廷之主。时间。两小时，教廷之主张琪思索片刻后，直接起身离开了房间。既然获得了重宝，必然会付出代价。不过从提示上来看，这位教廷之主应该不是嗜血之辈。虽然有两个小时的任务时间，但他不蠢，需要最快前去表明决心。他张琪绝对配得上这件大恐怖级神物。不仅是张琪，还有两名种子选手也收到了同样的信息。巧的是，三人都选择第一时间前往交通局，面见这位神秘的教廷之主。其余七人则放弃了这让他们觉得匪夷所思的机缘。不知不觉中，十人的命运齿轮已然悄然发生了变化。夜已深，三道人影在监控大厅中各方大佬不解的目光中进入了交通局。他们三人这是干什么？怎么一起来到了这里了？也没听说他们三人认识啊？难道接到了什么诡异任务？交通局内部的摄像头已经被毁了。我建议派出强者保护这三人。天选者学院的院长沉声说了句。张琪可是他们学院的天字号天才，万不能在这里出了问题。其他两个学院的院长也开口提议：“不错，我会亲自前往观察一番。”俺也一样。大厅中，诡异局的官方人员相互低语一番后，同意了三大院长的申请
，将立即派出强者和他们一同前往探查。交通局内，三人借着走廊昏暗的灯光，来到了主控室外。张琪、陈凡、医生花相视一眼，推门而入。三人在来的路上已经简单沟通了一番，手中的武器应该是大恐怖级无疑。此时即将面见正主，无需过多犹豫。刚打开房门，三人就见前方二十个液晶显示器。正监视着二十名和他们同级别的种子选手，而在电脑桌前，坐在椅子上的人缓缓转了过来，露出了一张年轻帅气的面容，面相陌生，但对方胸口上的学院徽章让三人微微一愣。他是猎鬼学院的人，看来是大隐隐于市啊，见沈云直视而来。张琪犹豫片刻后，上前一步，单膝跪地，低头沉语：“天选者学院张琪，见过教廷之主，一个能给出大恐怖级的存在，跟随者必然如过江之鲫。”男儿膝下有黄金，此时正是兑现时。不得不说，这格局一下就被他打开了。靠！马屁精！陈凡眼角一抽抽，连忙上前单膝跪地。烈火学院陈凡，见过教廷之主。一生花虽然是女生，却也知道这时候不能矜持，同样单膝跪地，语气清亮。琉璃学院一生花，见过教廷之主。起来吧。沈云淡淡一笑，对于三人的石像颇为满意。你们的实力需尽快提升。月底我会选出几个最优秀的人，奖励鬼尊级的装备，还有奖励。他到底是谁？怎么会有这么多极品装备？其他人吗？他选我们的目的是……张琪三人念头急转，躬身一礼。是，既然无法揣摩，不如好好提升自己，一切自会分晓。而在大楼外，三大院长和诡异局的鬼猴强者被拦在了外面，看着虚空而立、手持金色骷髅头的黑影，四人瞳孔骤然一缩。鬼王，这里怎么会有鬼王？四人心中巨震，尤其是这鬼王的驾驶，明显是有人指使拦在这里的，这才是让四人震惊的原因所在。见虚空人影周身的黑雾愈发浓郁，四人也不敢多待，闪身离开了这里。没过多久，从大楼中出来的张琪三人就被秘密带走了。这种事根本瞒不住，就算找不到他们，其家人都在。不过三人提前串了口供，说里面有个强大的人物，希望他们加入势力，回去自行考虑等等，只是让张琪三人疑惑的事。被问完话后，他们并没有收到活动停止的信息。除了鬼王这等存在，参赛者们根本抵抗不了。这还不早点结束？难道他们知道了恐怖级道具的事？张琪有些不安的坐在了天选者学院所属的监控办公室内。也许教廷之主还选了其他人，有人暴露了这件事。见一旁的老校长想问又不知怎么开口的模样，张琪心中一叹，看来这件事是瞒不住了。果然，没过多久，一名气势非凡的诡异局男子进入了这里。此人身份颇为不俗，办公室的老师们看到他都默不作声的退了出去。关了门，男子凝视张琪，询问道：“我们收到一个学生的密报，你和陈凡、医生花三人应该获得了大恐怖级道具吧？哪怕男子已经达到了鬼王级的强悍实力。”说到后面时，语气都波动了下。大恐怖级道具，简直令人匪夷所思。哎，有什么说什么吧。老院长拍了拍张琪的肩膀，语气有些萧索。得意弟子有如此机缘，却被曝光了。利弊之间让人无法琢磨。低着头的张琪思索良久之后，抬头凝视二人，语气郑重：“没错，但他既然能拿出三件恐怖级装备，我想没人敢轻举妄动。”确实是这个李可男人并未搭话，而是自顾自的点了根烟，闷不吭声的抽着。没过多久，男人从兜里取出震动的手机，看了眼信息之后，对张琪说道：“你们三个获得的全都是武器。”这话中含义让张琪心中一沉，一人只能装备一件武器。这可是恐怖级武器，谁敢小觑？你误会了。男人摇了摇头，起身离去。贪婪的不只是人类。这张琪微愣，哎，老院长轻叹了声，起身看着窗外漆黑的全山区。世道人心不比当初啊，哪有这么简单？希望你所说的教廷之主能有足够的实力，不然你身上的宝物我也护不住，他一定行的。张琪眼神一凝，紧了紧双拳。第二天早上，正在活动的参赛者们。突然从摄像头中收到了迅速撤离全山区的指令，还有一天时间就结束了，可能发生了什么大事。走出全山区出口的参赛者们眉头紧皱，他们还是第一次听说活动会终止。难不成这么多院长、诡异局强者都无法应对突发事件？管他的，应该会重新举办一次。希望如此吧，搞什么鬼？人群中的许强并未获得有用信息，下意识凑到了猎鬼学院杜院长的身边。事出反常必有妖，作为穿越者，他总觉得这是有蹊跷。还不如跟在强者身边，要是遇到什么突发事件，说不定还能搭把手帮他下。突然，许强见杜院长猛地抬头看向高空，
，他也连忙抬头，可这一看，顿时让他面色大变。至尊！随即天空上传来了一缕无形威压，使得全场众人脊背都弯曲了下来。怎么回事？谁在释放威压？快看天上！十个，十个至尊！四，倒吸凉气的声音中，面露骇然的众人，只见虚空不知何时出现了十道浑身黑芒四射的身影，浓郁的黑气如黑云压城，将半个苍穹都遮蔽了。原本被红日照耀的大地，在这一刻瞬间昏暗，更有寒冷刺骨的气息蔓延全场，使得所有人头皮发麻。黑芒绕身，鬼尊的标志，可一来就是十位降临，速度撤离此地。各大院长迅速指挥师生上车离开此地，众人如同小鸡进窝，连滚带爬的跑上了大巴。人群中的许强如灵猴般躲在院长身后，来回四股。他发现404班的大巴车周围并无沈云的身影，而在大巴车上。狮王老乡好，江莹莹也在一脸焦急的扫视众人。显然，沈云不在这里。要说沈云会死，许强觉得就算他死了，对方都可能活得好好的。想到这，许强猛然回头看向眼泉山区，这动静不会是大佬整的吧？天空上，两名鬼尊开口之声轰鸣，道道音浪如大浪涌入下方全山区。教廷之主，你的身上还有不少大恐怖级武器吧？倒是机缘了得，若说出如何获得，我等也不为难你。随即，轰隆隆，音波刹那间震碎诸多建筑物，整个全山区像是被巨月碾压化为齑粉，烟尘滚滚之中，车上众人只能看到全山区内仅剩一座交通局屹立其中。我的乖乖，至尊说有恐怖级道具，这就是十名至尊的目的。车速飞快，车上的学生们一脸震撼的探头看向后方场景，这就是鬼尊级的实力吗？探出车窗的陈梦妮目面露向往，要知道他也有一丝机会。达到这种地步，突然，交通局内飞出一道人影悬空，直接看懵了陈梦妮。不自知的他，浑身汗毛倒竖，娇躯一颤，眼眸顿时就红了。他们居然找的是云哥，这还有活路？可下一刻，唰！只见沈云的身后浮现出一把把银灰色的手枪，密布了整个苍穹，所有枪口都对准了虚空气息停滞、目瞪口呆的十名鬼尊。当数百万把鬼火脉冲枪的枪口亮起光芒时，十名鬼尊级强者根本扛不住这么多大恐怖武器的威压，他们连开口惊呼都来不及，身躯瞬间蒸腾雾化。这一幕看呆了车上所有人，江莹莹还以为沈云没上车是被人杀了，欧阳秋更是直接吓傻了，双腿抖个不停，脸色惨白如纸。如果知道陈梦妮的对象这么强大，他哪里敢接近？至于陈梦妮，则激动的捂着粉唇，喜极而泣。那个年轻人在哪都是最闪耀的存在。虚空上。沈云丢了手中大恐怖级百万武器复制卡，无趣的看着十名身躯虚幻的至尊。就这，一个能打的都没有。话音未落，面露惊恐的十名鬼尊都没等到鬼火脉冲枪的发射，整个人就被武器威压蒸发，消失在了天地间。看着漫天手枪消失，所有人都被震惊的无法言语。子弹还没发射，十名实力恐怖至极的存在直接被蒸发了。还真是一个能打的都没有。见沈云缓缓降落。天台上的苏秀妍暗自庆幸，离谱呢！别人还在走路，他已经飞上外太空了，实在是太离谱了。不过他心知，前段时间他被封印时，沈云必然遇到了什么机缘。这种事强求不得，个人有个命。就像他开局鬼王，也是种运气。你也太棒了吧！这次回去又能获得高评分了。苏秀妍快步上前，一脸迷妹架势。这几天好好升级。沈云将一件恐怖级武器递给了他。他之所以暴露张琪三人，为的就是吸引觊觎之人，效果非凡，直接吸引来了十位鬼尊强者，将他们镇杀，同时也能打响恐怖教廷的名声，一举两得。谢谢，苏秀妍喜滋滋的接了过来。悠然姐怕是都没见过这等武器，可过了片刻，她有些踌躇的看着沈云，语气紧张：“要不要帮帮悠然姐？”苏秀妍之前不是被封印了，就是沈云在忙，眼下抽空，她正好询问下。虽然她有点小心机，但林悠然救过她的命。此时能搭把手，他肯定要出言相帮的。这话让沈云想起了那个三六弟大姐姐，淡笑道：“行，你去他那里升级吧，这样苏秀妍也能护着林悠然。至于他本就无敌，有没有鬼王一样？”嗯，苏秀妍抿嘴一笑，对沈云愈发喜欢。他还以为沈云已经忘了悠然姐，没想到还愿意搭把手。至少从这一点来看，苏秀妍觉得他并非凉薄之人。等两人下了楼，死亡灵车已经停在了门口，老板威武。李四和刘大的腰都弯成了90度，语气极其恭敬。秒杀十位鬼尊的战绩，这惊世骇俗的战绩让两人万般震撼，同时也庆幸
自己能跟上这么一个老板。回家，沈云伸了个懒腰，坐在了真皮沙发上。苏秀妍则趴在他的怀中，包着葡萄，亲昵的喂给他吃，时而说说前几次穿越时他和林悠然两人遇到的趣事。第二天一大早，沈云的房门就被敲响了。当他迷迷糊糊的醒来，就见身穿白色长裙的陈梦妮，眼眸泛红的看着他，眼角边的淡金刘海还有些湿润，显然来之前哭过。沈云这么强大。还和他玩一手离别伤感的戏码，还在手机里和他诉说相思之苦，完全是骗他的。要知道一周前，沈云还给他发过信息呢。难不成他这几天就获得了这么多恐怖级装备？绝不可能！这坏家伙一直在瞒着他。而沈云头疼了，将陈梦妮带入房间，瞎编了个借口。其实我的祖上是异界顶尖家族，这些重宝都是家族寄来的。而且我再过几月就要返回异界了，这是前几天我才知道的事。说到这，沈云逼出些许泪花。一脸伤感的看着陈梦妮，语气沉重：“梦妮，我会留下一批装备给你，让你守护人类。”听到这，陈梦妮如遭雷击，惨白着脸喃喃自语：“为什么？为什么会这样？久别重逢的快乐，居然结束的这么快？初恋无疑是刻骨铭心的，可结局让陈梦妮根本难以接受。我只要你能留下来。”他直接扑入了沈云的怀中，抽泣着身子，连连摇头：“你都这么强了，是不是可以不用返回异界？”傻妞。三两句就被骗了，沈云心中好笑，只能拍打着他的后背，无奈一叹：“他们连大恐怖级的装备都能运给我，我这点实力，不值一提。”我不听，我不听。陈梦妮扭动着娇躯，哭声越来越大。没想到德才兼备的陈梦妮，在谈恋爱时的智商都为负，这都能信他的鬼话。沈云反正都要走了，说的话大致属实，气氛就这么僵持了下来，只能等他自己想通了。沈云轻轻拍打着他的后背，显然陈梦妮和他的感情十分纯粹，没有什么功利心。哪像他的前女友，还想着找人整他，这一对比就很捞了。几天之后，陈梦妮接受了事实，加入了恐怖教廷。江莹莹也来了一趟沈云家中，和陈梦妮一样，当她得知沈云要离开这个世界后，也有些无法接受。她是主动追求沈云的，眼下发生这种事，整颗心都空落落的。不过事实如此，她也只能痛苦的接受。陈梦妮和江莹莹听说恐怖教廷是沈云创建的，势必将其打造成全球最强势力，抵御诡异。接下来，在极短的时间内，恐怖教廷疯狂扩建，被众人熟知，人人手持大恐怖级武器，何其不可思议！三月时间转瞬即逝，沈云将近百万件大恐怖级装备放入空间界，交给了陈梦妮和江莹莹，同时告知势力成员，等他离开后，由陈梦妮担任教廷教皇，总揽全局；江莹莹则为大长老，众人共同辅佐陈梦妮。没人敢违抗，因为背叛者自焚已经在教廷中上演过。根本毫无预兆，十分诡异。而那些想进入教廷打探消息的人，离开后的下场也如出一辙。所有人都知道，规则，恐怖教廷是有规则禁止的，更别说这两个女人乃是教廷之主的红颜知己，谁敢聒噪？至于教廷之主的称呼，这将永久属于沈云。后续掌握权力之人，只能是教皇。这是陈梦妮上任后的第一道法旨。此时，沈云身处一座恢宏的宫殿中。这是由各大学院共同出资为他打造的教廷建筑，各大势力都希望他能收一收学院中的可造之材。大恐怖级装备实在是太逆天了，一旦拥有诡异都不怂了，世界格局都将发生改变。这时，全球所有穿越者收到了一条提示，温馨提示：诡异世界生存结束，穿越者将在一分钟后开启传送。沈云看着殿外连绵的山脉，深吸一口气，轻笑了声：“该回去了。”闻听此言。身后的陈梦妮和江莹莹眼眸顿时就红了。此时的陈梦妮已经换上了一袭紫金教皇装束，手持大孔不及权杖，冷艳与高贵的气质扑面而来，却难掩其绝美面容上的哀伤。一旁血色长裙的江莹莹却已捂着红唇，泪流而下。这一别，怕是再难相见了。在沈云身边，苏秀妍看着两人，心有戚戚。虽然她是单相思，但至少和沈云同处在一个时空，而陈梦妮和江莹莹却和他们相隔不知多远，想想都让人心凉。沈云看着笑容凄婉的二女，轻声开口：“保重，再见二位。”苏秀妍一脸珍重的对他们挥了挥手。这一次，她的实力直接提升到了大恐怖级，十分期待回去后的评分奖励。随即，沈云二人就消失在了原地。你说他会忘了我们吗？陈梦妮仰头看着有些刺目的红日，语气落寞：“不会。”江莹莹神色坚定，见陈梦妮看来，她深吸一口气说道：“教廷规则中，除了你我。”所有人的大恐怖级装备只能装备一件武器，而我们可以装备四件。你说还会不会有其他利于你我的未知规则？陈梦妮眼眸一亮
，但还是有些不确定，挥手设下空间结界，语气不安。那他为什么不碰我们？这三个月，我们想尽办法，他都刻意疏远。就连我俩黑白双煞出场，说道：“这陈梦妮俏脸一红。”江莹莹也有些尴尬。前段时间，两人直接黑白双丝上场，却也拿不下沈云，着实失落。自然是不让我们有念头，苦了自己。江莹莹苦涩一笑：“那小男人的伎俩，他又怎会不知？”可沈云看错了，他们两人都是忠贞之人，要不然也不会同时上阵，想让他留在这个世界。加油，提升自己吧！或许大恐怖并不是极限。陈梦妮轻语一声，转身走入辉煌的教廷宫殿中。红日下，紫金长袍神芒璀璨，皇冠闪烁。属于他们的时代才刚刚开始。阳光小区顶楼十二层，房间内的沈云现出身形后，就听到了脑海中的播报声：“恭喜沈云在诡异世界存活三月，评分如下。”个人实力评级，全球第一，超 S S S 加势力评级，全球第一，超 S S S 加契约诡异大恐怖级，全球第一，超 S S S 加副本随机事件临场处理评级，全球第一，超 S S S 加隐藏种族结合，目标鬼王全球第一，超 S S S 加不愧是规则之主，直接拉满。沈云满心振奋，五个超 S S S 加，意味着这一次的奖励极其丰富。倒是隐藏任务，他完成的极其侥幸，没想到白嫖一个顶级评分。只等待了片刻，穿越奖励的播报声响起：“恭喜穿越者沈云获得诡异世界评分超 S S S 加奖励一，六阶进化者实力奖励二，异能进阶金和一百万奖励三，黑斑杀人蜂巢，拥有十万只杀人蜂，毒针内的毒素可让五阶强者全身麻痹，剂量加大可将其毒杀注解一，毒蜂使用毒针后。”需12小时恢复毒素，注解二。蜂巢中的蜂王可食用金核提升实力，产出更强的杀人蜂，居然连升了两阶。浑身骨骼噼啪作响的沈云，体内血液翻滚，心跳强劲有力，实力暴涨的快感让他面色通红，兴奋的握紧了双拳。舒服，六阶，现在五阶一种的影子都没，更别说他还有十万只能毒杀五阶一种的杀人蜂，这数量和海洋一种肯定没法比。但实力已经达到了推土机级别。而且蜂王会产出高阶杀人蜂，这才是蜂巢奖励最惊人的地方。这么点大的蜂巢，看着投影中只有指环大小的黑色蜂巢，沈云若有所思的将其拿在手中抹撒。应该是空间道具，果然，就见黑色蜂巢上浮现出了一组数据：空间蜂巢 S S S 级，用于蜂类动物生存的空间道具大小， 400立方五阶蜂王，休眠中，可食用五六阶金核提升实力，生产杀人蜂十万五阶蜂群。休眠中，时空蜂巢的太小了，并不能戴在手指上。沈云从空间界内找出一根黑色手绳，将时空蜂巢串起来，直接戴在了手腕上。打量一番后，他将目光锁定在了投影上。一百万亿能进阶金核，没有丝毫犹豫，沈云抬手点击使用，作用在了空间异能上。由于上次使用了一万颗，异能进阶金核还剩一万颗，收入了系统空间。而沈云的空间异能，也在这一刻提升入序列级。他迫不及待地来到了阳台边。身形一闪，竟横跨千米外。随着实力和异能的提升，之前消耗量极大的空间吞噬、空间坍塌和空刃十字斩，他也能使用的得心应手。熟悉一番后，沈云闪身返回阳台时，突然灵光一现，就见他抬手对准前方空调箱上的变异猫，五指微微一扣，空间禁锢。还在舔舐猫爪上腐烂碎肉的白猫，突然整个身躯都僵住了，连他的瞳孔、胡须都一动不动，哪怕微风拂过。他身上的猫毛都纹丝不动，犹如一根根钢针贴在肌肤上一样。当沈云放下手解除空间禁锢时，喵！刺耳的尖叫声中，这只白猫如同受到了极大的惊吓，四肢发力，整个身躯都弹飞了起来。砰砰砰！白猫砸落在空调机上，四肢打滑着翻滚逃窜，留下一地黄色尿液。不错呀！沈云满脸笑意的拍了拍手，这就是他领悟的又一个空间技巧——空间禁锢。从他的感知来看。不管是生物还是攻击子弹啥的，都能瞬间禁锢，实用性极其强大。奖励这么丰富，得做顿丰盛的午餐庆祝下啊！沈云笑着走入厨房，而在走廊外，隐约有细微的异兽嘶吼传来。不过没一会儿，阳光小区内的一种不安的撤离了这里。于小薇的房间里，现身的他第一时间就散发出异能气场，将进入楼中的一种禁术驱散。显然，沈云的出现让他做了个大胆的决定，穿越进入了诡异世界。可原本四人的房间少了一个女生，如西死了。说话的是一个脸上有雀斑的娇俏女生宁月。听着她伤感的语气，
与小薇和苗仙儿也红了眼眸。这么长时间的相处，大家都有了极深的感情。如熙死在异界，让三人很不好受。突然，砰砰，开门！于小薇，我知道你在里面。妈的，你穿越害死了我全家，你知道吗？剧烈的踹门声让屋内三人心中一紧。苗仙儿迅速从枕头下取出消防斧，语气愤怒：“我就说这群白眼狼会上门，小薇，赶紧让一种冲上来。”话音未落。轰！一柄寒光闪烁的战斧直接砍爆了门把手。只见五六个男女推门而入，在他们的时候，还有几人直接堵在了门口。为首的男人手持战斧，红着眼怒视屋内三人。我们说了不穿越，你他妈还去？我全家都死了，小贱人，你还我老公的命！人群中，一把菜刀急速飞向了于小薇的头颅。这种攻击自然难不倒二阶进化者。他闪身躲过后，胸口起伏的瞪着冲杀而来的众人，怒喝：“没有我！”你们早就死了，于小薇好几次都明说了，他的异能面对高阶异种效果很可能会大打折扣。等海洋异种的等级提升后，哪怕他的异能也护不住众人。但居民们都说再等等救援，慢慢升级，安全第一的话来劝他，这使得于小薇也不敢穿越了。可沈云的出现改变了这一切。细细想来，末日初期，一些目光长远的财阀大佬都选择穿越，让他不得不慎重考虑。城中城并不是秘密。可这么有钱的人都要用命去异界搏一搏，可想而知海洋异种有多强大。至于那些狗在内城的有钱人，洛城就是最好的例子。可这又何尝不是阳光小区的现状？一直狗着，就和内城的人们一样，迟早有一天被一种攻破。然而，不是所有人都敢于突破安稳现状的。和他们说什么废话？苗仙一把抓住于小薇的手，转身跑向卫生间。来到窗口的他，抓住早就系好的逃生绳索，纵身一跃，跳到屋外空调箱上。一旁的宁月也跳出了房间，这是他们训练多日的求生通道，顺着隔壁的空调箱跳跃就能离开房间。这么多人堵，也把他们堵死。与小薇不出手的情况下，他们根本不敢和对方冲杀。可他们的死我也有原因。于小薇的语气有些落寞，刚才他的怒喝只是热血上头，现在冷静下来想想，他的决定确实让很多人因此死亡。他并不是什么冷酷无情的杀手。第一次打酱油，在海岛活了下来；第二次穿越诡异世界，被一个异界疯批大姐误认为是死去的妹妹，哪里有狠辣果决的星星？苗仙儿和宁月知道，让于小薇杀了这群人有些难，有些事只有经历过才会成长，并不是他人说说就能感同身受的。小薇，你的异能注定让你有很多抉择。虽然你是老大，但下次我希望你认真思考下。如果我们被杀了，还有什么回旋的余地？蛀虫只会吸干我们的血。苗仙儿低语一声后，不再多言，拉着他直接跳入了沈云所在的阳台内。作为生死与共多日的同伴，他能说的只有这么多，还得于小薇自己想通。而眼下，只有沈云能镇住这些人。见三人落在了不远处的阳台，紧追而来的人怒喝出声：“妈的！他们跑到那男的家里去了，杀人偿命！走，弄死他们！”一群人转身冲出了房间，找尸王的麻烦。人群中几个人眼神闪烁了下，趁着大家都往前跑。后退离开了这是非之地，他们打算看看情况再做决定。就让这群不知死活的人试探下，至于楼下看热闹的人，冷静下来后也知道这不能怪于小薇。他们已经告诉过家人，穿越是必须的。要是于小薇在异界死了，他们只能打破舒适圈，为自己搏一搏。此时沈云正在炖排骨，对于阳台的动静并未理会。于小薇三人走入客厅后，肚子就咕噜噜的叫唤了起来：“太香了，有没有？”可眼下不是流口水的时候。于小薇咽了口唾沫。深吸一口气，快步来到厨房，语气十分紧张：“我们就是躲一下，他们应该不敢来打扰你。”得知沈云是尸王的人，不在少数，就他们这群人敢来找麻烦，纯属自寻死路。沈云看了眼这强颜欢笑的女生，以她的耳力，甚至能听到于小薇胸脯内剧烈的心跳声。和我打个赌，如果他们不拍门，我就警告他们别找你们麻烦；如果拍门，你们把他们全杀了。闲来无聊，沈云就当逗乐子了。见于小薇竖着耳朵轻轻的耍滑模样，沈云翻滚着排骨，笑容淡淡。赌约已经开始了，毁约可没什么好结局。话音刚落，砰砰砰，一连串的敲门声惊得于小薇娇躯一颤，短袖中的硕大一时连连颤抖，居然被他猜到了。于小薇不可思议的看着沈云，当他说出不能毁约时，于小薇就觉得有些不对劲了，这语气太自信了。客厅中的宁月和苗仙儿亦是惊疑的打量着沈云，难道是？强者的第六感，可不管如何，这个麻烦始终要他们自己解决，更别说还有沈云霸道的赌约在。本打算寻求帮助，没想到对方还顺手推了他们一把。小薇，还在犹豫什么？苗仙儿年纪稍长，
，率先开口提醒，千万别指望狮王会手下留情啊！再犹豫可真的死了。宁月也有些紧张了，呼吸急促的于小薇，绷着俏脸，眼眸一凝，将包裹着阳光小区的异能气场迅速回收。下一刻，吼，在小区外的一种群瞬间躁动，没有了那些恶心他们的气味，一种闷如饥渴饿狼冲入了阳光小区内。同一时间，轰，不堪重负的大门直接被人踹开。然而还没等他们进屋。端着菜盘来到客厅的沈云，抬起右手朝着门口人群微微一震，诡异的一幕发生了，所有人如被定身般呆立在了原地，在他们愤怒的面容上，双眼流露出了极其惊惧的神色，瞳孔都缩成了针眼，死死盯着沈云。看到这一幕，于小薇三人浑身发寒，他们满脸震撼的看着放下手的沈云，只是抬个手，门外所有人都不动了，他居然会定身，这也太神奇了吧！吼！冲上楼的黑鱼群张着大嘴撕咬，向了眼神惊惧、无法动弹的人群。噗！只一瞬间，血液、碎肉和器官内脏散落一地，整个走廊都蔓延着浓郁的血腥味。咀嚼声中，黑鱼群打着喷嚏，将口中食物拖走了。因为屋内有让他们感觉到恶心的气息传出。有意思的，他们就像看不到屋内的沈云四人，只想拖着食物赶紧离开。他到底怎么做到的？定身，禁锢。于小薇三人见沈云神色平静的坐下吃饭，剑斗发白了。眼前这位帅气逼人的年轻人，居然强悍到了这种地步。要是对方想对他们动手的话，恐怕和喝水一样简单。不敢多想，三人快速离开了房间。记得把门修好。嗯嗯，于小薇连忙答应，挥手散发气场，驱散一种。至于楼下那些无辜的人，他刚才收回气场时，并没有收走他们房间的。门口的血腥味丝毫没影响沈云干饭的心情。他能猜出这群人的行为，没什么值得称赞的地方，只能说于小薇三人经历的少了。在末日中，所有资源都能拿来利用，包括知道他尸王的信息。这群人纯属试探炮灰，死了也白死。吃完饭，沈云拿了把椅子坐在了阳台上，天色明亮，清风徐徐，城市却显得极为颓败。被大火燃烧过的高楼建筑灰黑一片，没有人清理的公路上全是飞舞的垃圾，满街一种群来回奔走。寻找着城市中幸存者的踪迹，但沈云觉得这群家伙眼珠子乱转，东瞅瞅西看看的，就像是在探索陌生区域一样，如同人类探索海洋未知区域，充满了好奇。没网络还真是无聊啊！沈云看着没信号的手机，起身取出健身器材，开始锻炼。近段时间的三天休假期，他在不能上网的情况下，只能在家里锻炼身体，消耗多余的精力。经过这段时间的锻炼，沈云的身材充满了爆炸性的肌肉线条。加上他愈发成熟的面容，让来修门的于小薇三女时不时的偷瞄他。单指引体向上的沈云，赤身律动时背脊肌肉变化分明，让三女看得叹为观止。沈云已经这么强了，可依旧在努力锻炼身体，让他们有些汗颜。或许这就是他能成为强者的原因。蹲在门边拧螺丝的宁月暗自赞叹。突然，他眼眸一颤，只见帮他扶着门的苗心儿，那灰色瑜伽裤子上，居然有一片阴影暗沉了下来。没晒干，显然是不可能的。我的天啊！心儿姐太烧了呢，宁月感觉自己的脸都有些发烫了。不过这姐妹要是能拿下沈云，他们也跟着享福不是？扫了眼一旁拧着螺丝的于小薇，宁月不动声色的说道：“小薇，沈大佬这的水龙头也坏了吧？要不给他修修？修水龙头干嘛？没电还不是用冷水？”于小薇疑惑的看着他，有这功夫随便拿桶水洗洗，对沈云来说轻而易举啊。就见宁月眼眸连连暗示他转头。不明所以的于小薇仰头看向了苗仙儿的方向，对方正好背对他，让于小薇瞧见了那一抹非同寻常的暗沉之处。稍加思索之后，恍然大悟的他连忙说道：“对对对，给仙儿修修水龙头，沈大佬会修不？明月，欧下花仙哦，大姐，你是不是说错话了？”正在锻炼身体的沈云一脸疑惑的侧头看向三人，却见眼眸圆瞪的苗仙儿，俏脸咻的一下通红，无比跑开了。明月装作没听见。一本正经的拧螺丝，极其认真。心知说错话的于小薇，连沈云都不敢看，下巴直接埋在了胸里。经历了中午的杀人事件，接下来的时间里，楼内幸存者都安稳了下来，如同沈云一样，大家都在锻炼身体，希望下次进入异界，体质能达到最完美的状态。毕竟进入异界，只有身体才是自己的本钱。第二天早上，得知于小薇要引诱一种入楼，开始猎杀收取金盒，众人踊跃参加，哪怕金盒收益十比一。他们也没什么怨言，一是因为于小薇的杀金盒方式方便，二是为了加入他的团队，众人做出的表态。于小薇的捕猎方式很简单，就是把一种引到楼内
，然后用异能气场将其包围住进行斩杀，效果极其明显。虽然慢了点，但安全性无需质疑。沈云倒没说什么，于小薇实力能提升，驱赶一种的效果也会加强。不出意外，忙碌了一天的于小薇，算上异界奖励的金盒，实力达到了三阶。有他的帮助，室友苗仙和宁月在家把进入三阶不难，只是时间问题。和穿越者相比，不怎么去异界的人，提升效率显然不高。夜晚时分，城市中的一种群就安静了下来，进入了睡眠时间。晚上，大部分一种是看不见的，除非是特殊进化体。吃完晚饭的沈云躺在竹椅上纳凉，西瓜吃吃，悠闲自得。吃吧，说说你的异能效果。于小薇拘谨的拿起一西瓜，轻语了声：“我的气场范围扩大了，持续时间也加强了，三天不收缩范围都没问题。”就这，沈云挑眉，他的空间异能是能领悟杀招的，实力提升就能加强效果。眼下于小薇都三阶了，居然还没开发出新的异能技巧。嗯，别的就没有了。小口啃着西瓜的于小薇羡慕的看着沈云，储物空间、位移、禁锢，这可都是极品异能技巧，谁看了不羡慕？你也不错，我见过一个重力小子，单说对付一种的效果就没你强。沈云少见的夸赞了句。有一说一，有了于小薇的气场异能，如细游、蒙子虾、海藻等小型异种，想要钻入房间可就难了。一种是无孔不入的，不像丧尸。大门一关，就算暂时安全了。沈云不久居屋中，自然不会遇到这类一种。眼下有于小薇的气场异能在，更是清闲，直接待在家里，轻轻松松。不然到哪都有一种打扰，可有的麻烦了。你更厉害。于小薇弯着眼眸，抿嘴一笑，能被这么强大的男生夸奖，他十分开心。重力异能那也很强大啊。他的经历好精彩。于小薇有些崇拜的看着沈云，这是只属于强者的经历，他这种小菜鸟可不行。突然，沈云耳朵动了动。探头看着对面漆黑的街道，有情况。于小薇见状，好奇的瞅了瞅，可全程停电，漆黑的环境下根本看不清前方商业街有什么状况。哪怕他三阶进化者的目力，也很难发现远处情景。试试异能，他挥手探出气场异能，感知前方动静。只见一道肉眼难见的灰色涟漪四散开来，涌向了前方街道。呵，沙哑的低喝声中，被惊醒的黑鱼群烦躁的甩了甩头，一扭尾巴被熏跑了。只过了几个呼吸的时间。于小薇眉头一挑，有人，在他的气场感应下，前方竟然有五个人朝着小区接近。当五人来到楼下时，沈云凝神观察，发现其中有一男一女身穿警察制服，其他三人则提着漆黑的手提箱。眼下这种情况，还拿着手提箱，里面的东西怕是昂贵至极。两名警察，沈云看向了于小薇，这群人趁着黑色来到阳光小区，肯定有人说了这里的情况。我不知道啊。于小薇连连摇头。随即恍然大悟。对了，听卢西说他爷爷在警局当门卫的，难道是他们？那应该不是来找茬的。沈云收回视线，继续啃着西瓜。于小薇也放松了下来。卢西已经死了，如果是他的家人照顾一二也没什么。可没过多久，客厅的房门就被苗仙拍响了。小薇，快开门！有人找沈大佬，找你的。于小薇有些莫名其妙。见沈云无动于衷，他起身去开门。刚打开房门，一股浓郁的腥臭味扑面而来。让于小薇连忙屏住呼吸，让开了路。原来他们是用一种的血胶在身上，隐藏了气息，挺聪明啊！等众人进屋后，居中一个年轻人的自我介绍，让在场众人大吃一惊。哪怕走入客厅的沈云，目光都发生了变化。就见这浑身血污的青年对沈云直接摊牌：“沈先生您好，我是华夏基因博士吴恒，专攻一种基因链。手提箱中的基因药剂一旦服用，人类就能融入一种群，不被攻击。”说着，他便和身边二人打开了手提箱。除了一些资料、重要器具外，一只淡红色的基因药剂吸引了在场所有人的目光。只有这一只是我研究的最新成果。使用后，人类的基因链将会发生改变，会散发和海洋一种同样的气息，甚至激发潜能变强。不过临床数据不多。吴恒继续说道：“我们来，这是希望沈先生能带我们前往北方幸存者基地。早在之前，飞机就飞不出城市了。他们能徒步来到这里，已经是搅天之幸。路上损失了许多警员。”想要前往北方安全区，没有强大的武力根本不切实际。听完吴恒说的话，所有人都看向了沈云、于小薇三人，更是心潮澎湃。基因药剂，人类的希望，此刻居然在他们近在咫尺的地方。三人目露异彩的盯着沈云，很想见证这一伟大时刻的诞生。沈云并没有急着回答，而是皱眉坐在了沙发上思索了起来，这让气氛显得有些凝重了。管中窥豹，哪怕关注人类存亡的事，他都会衡量利弊。让吴恒等人为之发寒，于小薇三人倒是看得清楚，毕竟沈云来是为了穿越任务的。
，这一下还要跑大老远的去北方，肯定会犹豫啊。可所有人都猜错了，就见沈云抬头看着吴恒，淡笑道：“事关人类兴亡，我并不介意护你去一趟北方，但仅凭你一句话就想让我动身，你觉得现实吗？”闻听此言，吴恒身边的警察开口说道：“我们已经获得最高权限，你想要什么，我们都能承诺到达目的地后必定满足。”这时候居然还想着要奖励两名博士助手对于这所谓的尸亡观感直线下滑，倒是一旁的女警一直盯着沈云。作为诡异世界的燕都穿越者，叶巧巧自然知道眼前这个年轻人正是恐怖教廷之主。而沈云在异界的所作所为，并非外面传闻的那样惨无人道。他麾下教廷成员将整个燕都打造成了诡异安全区，诡异想要用漏洞杀人根本不可能。这样的人物绝非只在意利益的存在。果然。沈云摆了摆手，看着吴恒，语气认真：“我要的不是奖励，吴博士。如果你能证明这只基因药剂确有奇效，我今晚就动身，亲自护送你去北方。只要有我在，一种伤不了你分毫；有他在，一种伤不了分毫。”这极度自信的言语，充满了无与伦比的霸气。于小薇三人听的是异彩连连，这才是真正的强者。哪怕叶巧巧和同事郭达情绪都激动了起来，这可是狮王的承诺。此时此刻。所有留言不攻自破，沈云并非不顾大义，他只是想看到成功的可能性。而如此强悍的助力在场，抵达北方必然是板上钉钉这种见证人类存亡的重要事情，谁来了不激动？所有人第一时间看向了吴恒，可他脸上却露出了犹豫之色，这如同一盆冷水泼在了在场众人的心头上，真叫一个拔凉拔凉。吴恒见大家神色不善，衡量再三，觉得和沈云说明情况比较好。他深吸一口气，开口解释。基因药剂只有一支，我并不能百分百保证成功什么。厉喝声中，叶巧巧冲到吴恒身前，单手一把扣住他的脖颈，给提了起来。不能成功，你却让我们护你去北方。你知道一路上死了多少人？厉喝出声的叶巧巧气得浑身发抖，一想到那些死去的同事和帮助他们的人，他右手的力道猛然加重，咆哮出声。马强和刘菊为了救你，挡住黑鱼群的捕杀，被当场分尸。陈大叔全家就几包泡面。就因为你一句吃饭没味，把泡面都给你了。全家四口晚上吃什么，你知道吗？吃一种的肉。想起那天晚上，陈大叔一家躲在厨房吃肉，被他们发现时，只是尴尬的笑着说了声：“我们也试试生鱼片的滋味。”叶巧巧心中杀机暴涨，更不要说还有十多名同事死在途中。杂碎，你居然敢骗我们！嗨嗨，我需要安静的研究环境，这支药剂是有成功率的。脸色酱紫的吴恒哪里不知这些？可没有一个安全的研究环境，他又能做些什么？如果不骗叶巧巧他们，他根本走不出研究所。这话算是点醒了一旁的郭达，他快步上前焦急说道：“队长，他要是死了，大家的努力就全白费了。”于小薇三人也知道事情的轻重，上前将两人给分开了。基因药剂有没有效果不知道，但人就这么死了，那可亏大发了。坐在地上的吴恒靠着墙，大口大口的呼吸空气。你最好庆幸你的药剂还有用。叶巧巧愤怒地说了句，离开房间，到门外独自冷静。你的意思是不能肯定药剂的安全性？沈云神色淡淡。如果真有用，他不介意走一趟。以他目前的实力，有底气说出这句话，顺便在北方稳定下来也一样。麻烦是麻烦了点，但他全凭心意行事，无所谓。可搞了半天，是这货在坑人。要不是吴恒，还算老实说出原因。事后被沈云知道的话，那他的下场可就惨了。我，我有临时实验体的视频。小李，喘着气的吴恒示意助手。小李连忙从箱中太阳能板取出一个手机，打开视频，递给了沈云。他就是我们的实验体一号，原本是一名监狱死囚犯。视频画面是一处研究所，就见隔离区内，一个皮肤赤红的人砸破防爆玻璃冲了出去，而外面一屋子的异种对他视而不见。男人甚至横冲直撞，都没有受到一种群的攻击。没一会儿，他就消失在了监控范围内。来到近前的吴恒说道。另一个视频是他抱着头嘶吼的画面，应该是药剂不稳定造成的，但我相信，只要给我时间行了。沈云放下手机，挥了挥手。科研类的半成品需要消耗多少时间能研究透彻？说不定北方就有相关的人员，很可能都不需要吴恒。沈先生，见沈云走入卧室，吴恒顿时就急了。坦白从宽，他还以为沈云能带他前往北方呢。好了，吴先生，你们忙了一天，该去休息了。于小薇和苗仙直接把人都推了出去。他们可不希望这群人惹恼沈云。一夜无话，吴恒见拉拢沈云不成，第二天一大早就来找于小薇了。于小姐，以你的异能，在基地必定能大放异彩，何苦待在这小地方？
，而且你送我去北方，这可是为了人类兴亡啊！吴恒连连劝说着眼前的小姑娘。于小薇无奈一叹：“我是沈大佬的手下，你问我也没用啊。”吴恒义正言辞的说道：“怎么没用？你去提一提他，肯定放你走。真当我傻呀？”于小薇摇了摇头：“沈大佬很霸道的，我还不想死，要不你去试试？这是昨晚三人想好的借口，有什么事找沈云就行。”效果很明显。吴恒直接闭上了嘴，满脸忧愁的转身离去。路过叶巧巧房间时，他看了眼这神色淡淡的女人，心知短时间内他是别想去北方了。毕竟没有叶巧巧和郭达的话，他想要行动举步维艰。见郭达走来，吴恒和他交谈几句，意思是帮忙劝劝叶警官。等他离开后，郭达来到叶巧巧的房间，低语了声：“队长，真不打算走了。今天中午就是穿越时间，先想想怎么活下来再说吧。”叶巧巧并未说明。但心态已经发生改变了，所做的一切到头来一场空。他没杀了吴恒已经不错了。唉，郭达轻叹一声，现在提去北方的事，纯属拍母老虎的屁股。随着时间的推移，距离第七次穿越越来越近，而阳光小区内，所有幸存者都获得了叶巧巧他们透露的一条重要信息：只要把一种的苦胆弄破涂在身上，就能遮蔽人身上的气息，不会被一种发现。这个办法和于小薇的异能有异曲同工之妙。虽然浑身熏臭，却也是重要的保命技巧。不过这种办法只适合低阶一种，而且要时刻涂抹苦胆，防止干了暴露气息。毫无疑问，这让所有人都振奋异常。这也意味着，他们能凭借这个方法出去寻找物资了。而一些本就不想参加穿越的人，第一时间在楼内寻找一种尸体的苦胆，涂抹在身上，用完了到时候去楼下偷袭黑鱼群一样。可惜失去亲人的居民们，对于叶巧巧等人晚来一步感到了遗憾。如果能早点知晓。他们的亲人很可能就会活下来，时也，命也。当时间来到中午11点59分时，一条熟悉的提示声在全球所有人的耳中响起：全民穿越倒计时，一分钟，可选择不穿越。在现实提升要开始了。客厅沙发上的沈云深吸一口气，紧了紧手中穿越石。这东西能无限使用，哪怕被人抢了、掉了也没事。只要想参加穿越，虚空就会掉下一颗穿越石时，相当方便。虽然沈云现在的实力。也已经很强了，但穿越的机会不能错失，因为在末日中永远不要放松警惕，更不能错失每一次变强的机会。至于其他人，穿越不是强制性的，没人逼他们去。要说有就是海洋一种了，可人类本就生活在末日之中，想要变强没有代价可能吗？除了沈云，显然不可能。而进入副本从零开始就是风险与代价，如同末世刚爆发一样，众生平等，去与不去全在个人选择。要是觉得穿越后，实力都没有了不公平，那就别去。说一些废话，只能证明这种人愚蠢至极，不如死在一种口中好了。四十秒，五秒，叮！欢迎穿越者来到预售世界，生存时间，一年，身份。裂缝侦察兵听着提示的沈云，缓缓睁开双眼，打量四周烈日炎炎，黄沙漫天。此时他身处一方戈壁，身边是一排战壕，十多个男女躺在其中休息。不远处有几人正拿着望远镜。观察着黄沙后悬浮在虚空的白色裂缝，单从这些人的装备以及现场坑洼不平的地面来看，应该是一处战场。与此同时，一道记忆涌入了沈云的脑海中：百年前，空间裂缝突兀的出现在了地球上，各种异兽怪物从空间裂缝中降落地球，与人类展开了殊死搏斗。人类虽然有核武，但用来轰击城市的代价太大了。要是每次都用核武解决异兽，不用这群怪物来杀，人类自己就先灭亡了。好在这时候的人类在裂缝开启时，精神力大幅度提升，觉醒了御兽师这一神奇的职业。人类凭借御兽能力抵抗怪物入侵，这才有了喘息之机。至于沈云的身份就比较简单了，父母双亡，在联邦孤儿院长大，之后去学院学习，成年后觉醒了御兽师，驯服一只速度极快的飞鸟，进入了当地的城市护卫队，任职前线侦察兵已有两年半的时间。沈云打量了下身上的装备，满是灰尘的棕色作战服，防爆头盔。水壶，腰间一把枪，口袋里剩了一半的压缩饼干，左手戴多功能腕表，右手腕有个白色飞鸟的纹身。这是预售空间，能让预售休息的地方。已知这个世界的等级是：黑铁、青铜、白银、黄金、铂金、钻石、王玉、圣尊、神。每个阶段分九星。这还是被人类统御的异兽透露出的等级信息。预售师的段位和契约异兽息息相关。契约兽升级时。御兽师也会获得相应的属性，技能反馈壮大几身。沈云点开左手的多功能腕表，查看了下自己的信息：姓名摩根
，年龄2 1御兽术，青铜二星，契约兽物中鸟，品质，青铜级，休息中，联邦职位，星陨城裂缝侦察兵，体质22力量22精神27敏捷3 9基础值23物中鸟反馈比， 16点敏捷，御兽空间容量，一一注解，御兽术提升到白银级，可开启第二个御兽空间。使用御兽空间道具也能存放异兽，切记杂而不精，量力而行。哈沈云打了个哈欠，关了腕表，躺在战壕内。之前他们这批人已经完成了放哨，当下换班是休息时间。也不知道这次签到啥外挂困意席卷。沈云揉了揉脸，尽量保持冷静，同时暗自观察周围这些休息的人是否有异动。虽然大家都是战友，可穿越者主灵魂回归后就不好说了，他还需谨慎行事。这种情况就像他在古代乱世。开局娘胎以旁观者的眼光看自己的成长经历，等穿越节点一到，自己就能掌握身躯行动了。狂风呼啸，沙粒吹入战壕的簌簌声犹如催眠曲，让沈云的眼皮子开始打架了。他晃了晃头，观察人物图标，转移注意力。穿越者聊天群、好友、背包都在。突然，滴，刺耳的警报声响彻了整个战壕。不管是沉睡的人还是警戒的人，神经瞬间紧绷。起来，快起来，怪物出来了！沈云浑身一个哆嗦，立马起身。他迅速将头顶护目镜戴上，看向战壕对面的空间裂缝。只见漫天黄沙中，一个高达十米的牛头人虚影映入眼帘。让人惊惧的是，他的头顶居然散发着灼目的金色光芒。卧槽，是黄金级牛头人！快跑！人群尖叫着跳出战壕，召唤出自己的异兽，四散逃窜。来当侦察兵的资质和御兽术都不高，他们这个区域的总指挥也才白银级。面对黄金级怪物，此时不跑更待何时？窜出战壕的沈云，右手腕上的纹身一热，飞出一只巴掌大小的雾中鸟，抓着他的肩膀急速飞离。鸟仔不大创造神话，还别说，小家伙的速度在周围逃窜的飞禽中占据中下游的位置，好歹没垫底。而在后方，黄金牛头人现身后仰天咆哮 ：“No！” 嗡，一道扇形音波涟漪瞬间覆盖战壕，如大浪狂涌的烟尘之中。十多名来不及逃窜的侦察兵和他们的契约兽，当场被音波掠过，炸成了血雾。黄金牛头人恐怖如斯。同一时间，沈云的脑海中响起了系统的提示声：“定，检测当前世界为御兽世界，请问宿主是否签到超级金手指？签到。”沈云毫不犹豫：“叮，签到成功，恭喜宿主获得超级金手指，无限进化，无限进化，御兽世界最强金手指。”可锁定契约异兽进行潜能催发，无限进化，直达极限。不知道我的雾中鸟能进化到什么品质？沈云目视，咬牙提着它飞行的小鸟，心中暗道：系统，锁定雾中鸟，开启无限进化。好的，宿主，潜能催发，进化中提示刚落。刷，一道七彩神芒在雾中鸟身上亮起，差点亮瞎沈云的眼。不仅是他，周围逃难的侦察兵和契约兽们也被这一道光芒亮得惊呼连连。啊！我的眼，鸡，为什么我有种站立的感觉？难道是牛头人的光照技能？我怎么没印象？是书读少了吗？不，我不能死。我上个月才结婚啊！惨嚎声中，所有人都绝望了，只能凭着感觉朝前冲。要是跑得慢，后面狂奔的牛头人再来一嗓子，谁顶得住？但是沈云肩头的雾中鸟却极为兴奋，它小嘴一张，发出了清脆悦耳的鸟鸣声，小翅膀更是扑腾扑腾的，显得十分开心。叮。雾中鸟进化成功，品质提升至白银级，进化为化雾鸟。就这，看来是雾中鸟的潜能极限了。沈云心生无奈，毕竟每个异兽的上限就这么高，金手指能直接拉满，很不错了。好在小鸟升级后，耳边风声呼啸，速度提升了不少，它暂时安全。然而系统却颇为风骚的说了句：“宿主，格局打开，那只是雾中鸟的极限而已。”随即，小鸟进化的提示声占据了沈云的脑海，让他脑瓜子都嗡嗡的。叮，雾中鸟进化成功。品质提升至钻石级，进化为丁；雾中鸟进化成功，品质提升至神级，进化为丁；雾中鸟进化成功，品质提升至噬神级九星，已达本世界境界极限，进化为天玄鸾，获得是神级天玄鸾敏捷反馈。极速使用无消耗，进化完成的天玄鸾，身躯上的神芒愈发璀璨，灼目异常。看来神级只是异兽族的预测，是神级。爽，心情激荡的沈云，双脚如被清风拖着，缓缓落地。而他肩头被神芒包裹的天玄鸾已然消失，下一刻，天地之间大风起，呼。
，全场所有人都听到了一缕劲风从耳边吹过，或许是一个呼吸，亦或是一个眨眼的时间。身后黄金牛头人奔跑时发出的轰鸣动静，好像停止了。见刚才那刺目的光芒消散，不少狂奔的侦察兵趁机回头一看，瞳孔骤然一缩。只见黄金牛头人被一缕缕淡蓝色的清风萦绕，而他的身躯竟然被这些清风刮得如同风化般随风消失了。四。当看到黄金牛头人彻底消失后，在场众人倒吸一口凉气，居然秒杀了黄金级的怪物，好霸道的攻击！难道是天陨城的强者在附近？实在是太不可思议了。黄金牛头人可是有着极强的防御力，出手的大佬起码是铂金六星的御兽师，甚至是钻石级强者呀。城主也才铂金八星，应该是路过的强者随手救了我们一命。一名年纪稍大的侦察兵说出了他的推断，众人暗自点头。不过。此地不宜久留，大家压下心中震撼，连忙催促瑟瑟发抖的契约兽继续跑路。虽然黄金牛头人莫名其妙的死了，但谁知道裂缝中会不会继续跑出怪物？他们需要将这里的状况上报星陨城，防止意外发生。刺激！这波进化直接起飞，沈云星满意足的和众人朝后方营地而去。在他的肩头，天玄鸾已经幻化为雾中鸟，继续抓着他的肩头衣服扑腾着小翅膀。显然。牛头人就是他解决的，和之前相比，现在小家伙抓着他飞可太轻松了。沈云还发现，这小家伙的眼睛十分灵动，能让人清晰的感觉到他喜悦的情绪。我的伙伴，谢谢你给我的机缘。听着天玄鸾的意念，沈云微微一笑，伙伴之间不用说谢谢。记忆中，这只小鸟给他立了不少功劳，跑路保命都靠他，十分给力。御兽师和契约兽是伙伴关系，并非上下级的存在。虽然契约兽死了，不会影响御兽师的生命。但双方之间建立的羁绊，加上当下危险的世界，远超寻常朋友关系。这和夜神罗娜与沈云的主仆关系不同。想到罗娜这个贴心无比的机甲，沈云目露感慨。也不知道罗娜他们现在过得怎么样了。还有小虎头，以之前的时间线来看，他应该长大了吧？末日中的灵炎一众，乱世中的福伯等人，一一浮现在他的脑海中。这种感觉就像看了场精彩的电影一样，还有些许记忆。一旁的天玄鸾其实有很多问题想问，但见沈云神游天外的模样。压下心中疑惑，一路飞行，不到半小时，众人来到了侦察营。由于返回的人太多了，整个营区风声鹤唳，还以为是怪物大潮来了。所有人都武装完毕，准备大战。人群中几个小队队长快步朝着迎面赶来的长官汇报黄金牛头人事件，其他人则原地待命休整。沈云打量四周的同时，发现视线左下角浮现出了一个任务栏：预售末日任务。作为侦察兵，需在裂缝周边观察情况，收集。了解怪物的特性和信息。时间：一三天。奖励：青铜鸟类进化材料，青铜兽和三枚，清风草石珠，生命森林露水三滴。想要契约兽强大起来，要么提升品质，增加各属性成长值，要么多多参加战斗，对敌经验多了，实力自然强。不过这些材料对沈云来说都没什么用，他要的就是预售，末日任务，天道设定的任务，直接关系到评分高低，就像上次在丧尸末日中一样。他直接把任务评分刷到了超 SSS 加级，这样的话，一个超级评分到手，契约兽的实力应该也算评分，那就是两个。沈云挑眉一笑，没一会儿，各个小队的队长都返回了，示意侦察兵们返回原来的岗位，继续监视裂缝动静。从后续赶来的人口中得知，黄金牛头人裂缝内并无怪物继续涌出，还算安全，监视工作还得继续。至于怕死，星陨城不养废物，只要潜力不高的人。都会被安排来轮流当侦察兵，做满三年就能退役，在城中正常生活。大部分人都会和曾经的战友组成猎兽佣兵小队，这也算底层人认识人脉的一种方式了。不当侦察兵可以，离开星陨城的范围独自流浪，没人会管你。哈哈哈，兄弟们回去，应该没事了。放心，老大说了，营里会发物资奖励我们，怎么也得好好搓一顿。你们谁看到了出手的人没？我就看到炫彩神芒眼就花了，高手。来无影去无踪啊！要是我有这么强就好了。人群中的沈云和身边队友有一句没一句的聊着。他的任务有三天期限，跟着任务做就行。等众人返回战壕时，这里确实没有一兽怪物。众人齐力将牛头人财报的战壕修复好后，各自返回到自己的岗位。你护在我的身边，躺在战壕中的沈云摸了摸肩头天玄鸾的小脑袋。好的，小根，你休息，我帮你看着。清脆悦耳的声音听得沈云颇为尴尬，想想一个说话如小百灵的女生喊你小根。那不骚的慌，我岁数也不小了，以后叫我大根吧。沈云神色正常，语气随意。嗯嗯，小根长大了，变大根了。天玄鸾眼眸弯弯，哈哈
，开心的在沈云肩头跳着扑腾翅膀，以示庆祝。沈云，他懒得纠结，躺在战壕内浏览穿越者聊天群，了解信息。李德云，开局城中富二代，我总算起飞了一波。三 S 评分，我必得一个马大哈。城市也不安全，会突然出现空间裂缝。我这还发生了钻石级强者大战，实在太他妈吓人了。匿名玩家，居然是预售世界。这让我想起了大钢蛇和铁甲杯的战斗。神奇宝贝世界可比这安全多了。伊芙琳，有没有刷白银狗类进阶材料的？组猎杀小队，我们两个女生。信任问题简单，我们仨去宾馆深入交流下，位置私聊。图片，两个金发碧眼大洋妞抱在一起都变形了，够直接。匿名玩家，大家别信，我兄弟就被他们给坑杀了。信息大多都和当下环境遭遇有关。见没什么特殊情况，沈云关了聊天框。躺在了地上睡觉休息。之前他站岗完就穿越来了，还没好好睡觉。有事神级的契约兽在，他倒不担心被人偷袭。天玄鸾安安静静的躺在他的怀中，竖着耳朵假寐。天色渐暗，无风，但温度极低。战壕内已经燃起了篝火丛丛，给人们带来了些许温度。来了，物资奖励来了。听说今晚奖励羊肉啊，这不得整一碗热乎热乎。此起彼伏的吆喝声中，战壕内不少人兴奋的看着后方隐约的车队。在当下这种物资紧缺的情况下，能整碗实在的羊肉已经很不错了。大多底层人都将物资用在了契约兽进阶上，他们作为侦察兵，说实话，福利待遇也就一般。毕竟他们不是雇佣形式的，想待在城中就必须有三年当侦察兵的履历。沈云的肚子也有些饿了，正啃着半块压缩饼干，喝着水，瞅向远方的车队。他倒不愁吃，让天玄鸾去溜一圈就有，喝口汤也能暖身子不是？可随着车队的靠近，热闹的战壕渐渐没了声音。这是由火焰马组成的车队，共计十八骑，但只有中间一个推板上绑着几箱压缩饼干。战壕中一个小伙顿时就怒了，朝着车队一行人喝道：“你们啥意思？就特么几箱压缩饼干，心心念念的羊肉成了这玩意儿？而且战壕中共计两百多人，几箱饼干打发狗呢？其他侦察兵可没小伙这种新人这么冲。但对于城防军抢夺属于他们的货物，也有不少的怨言。正规军也不能这么搞我们吧？”太他妈欺负人了！小点声，为首的是唐赛，被惦记上就是取死之道。他们连营长的奖励都敢夺，肯定有城内的背景。杀我们和杀小鸡一样，哎，算了算了，反正牛头人不是我们杀的火焰马上。为首的刀疤脸，唐赛见众人一脸不忿的窃窃私语，冷笑一声，一加马腹，直接冲了上来。身后十七骑也笑容狰狞，手持各式武器，目露凶光，急冲而来。卧槽，快跑！这群人胆子也太肥了吧！敢杀同阵营的人，太他妈嚣张了！还有没有王法？战壕中的众人面色大变，吓得转身跳出战壕，如丧家之犬四散逃窜。可还没等他们跑远，身后传来了一连串猖狂大笑，哈哈哈哈！一群垃圾也配吃羊肉，有口饭吃就不错了。呸！真以为牛头人是你们杀的了，还想要物资奖励？再特么 ，B B 这点饼干你们都没得吃，老子就是王法！火焰马人立儿起停了下来。而马上十八人一脸鄙夷的看着跑远的侦察兵，就这群只知道混日子摸鱼的废物，待在城中只会浪费粮食。唐赛见战壕中还有个一动不动、被吓傻的年轻人，他嗤笑一声，调整马蹄，想要落在对方的面前，用声音吓哭对方。他就喜欢在这些身份底下的蛀虫面前装逼，可马蹄还未落地，唐赛却突兀的听到对方说了三个字：“全杀了。”年轻人淡漠的语气，听得十八骑微微一愣：“杀我们？”疯了吧？有意思，唐赛笑容阴狠，探身想要一斧砍杀了这货。可他发现对方怀中的小鸟，好像朝他们挥了挥翅膀，然后一缕清风拂过十八骑。下一刻，唐赛惊恐的发现，自己的身躯和胯下战马居然沙粒化的随风而去。这怎么回事？我的身体？不，凄厉的惨叫声，听得不远处侦察兵们亡魂大冒，因为唐赛这群人和黄金牛头人死的一模一样。这诡异的一幕让离开战壕的侦察兵们心惊肉跳。难道那名强者还在附近？两次都在这发生，你说那强者是不是在我们这？不知是谁嘀咕了声，让众人面面相觑。这很有可能啊。可惜战壕挺深，等大家来到近前，并没有发现什么异样。此时，沈云已经被天玄鸾带到了人群之中。他是来做任务的，并不想引起过多纠葛和麻烦。很快，这里的事情就被侦察兵上报给了后方营地。这一次。营长亲自护送一大批物资过来，就连城中的城防军副指挥使都惊动了，一同前来。
，秒杀18名青铜九星御兽师，不能说明什么。可别忘了，之前的黄金级牛头人也被秒杀了。傅指挥使来到战壕后，一一和这一片区域的200多名侦察兵握手，保证下次绝不会发生唐赛事件。可惜等两位大佬离开，依旧没有发现这位强者的踪迹。这里的侦察兵大多都是青铜五星以内的存在，不可能越界契约黄金级，甚至是铂金级的异兽。古话说是无绝对没错，可也要分人不是。要是真有这个能力，谁来当带鱼拉胯的侦察兵？这不没事找事吗？两位大佬一合计，决定静观其变，顺便派心腹进入战壕打探消息。而接下来的三天里，什么事情都没发生。时间一到，沈云的任务提示声就响了起来：“恭喜幸存者完成任务，奖励已发放，任务更新，将契约兽的资质提升到青铜三星。”这条任务一出，直接自动完成了。毕竟他的天玄鸾达到了是神级九星的存在，这类任务都不需要动手指。任务更新，前往认证白银级御兽师未完成，将契约兽提升至白银级，完成奖励。随机白银级契约兽进阶材料，联盟币十万。在这个世界，白银级御兽师已经脱离了最底层，前往城池能找到不错的工作，享受城市庇护。认证白银级御兽师需要入城考核，沈云直接前往了星陨城。侦察兵辞不辞都无所谓，三天找不到人自动销户。有的是人愿意加进来，四下无人。沈云使用急速赶路，这三天他已经将这个技能熟练掌握。急速确实恐怖，瞬息间，沈云横跨大地，到了星陨城内。而且技能使用食物消耗，也没有技能 CD， 这可比属性点来的更加爽快。沈云进入主城后，直接前往了星陨城白银御兽馆。场馆占地极大，共计二十个战斗擂台，已经有不少人在擂台上接受白银认证师的考核，甚至有几个人气比较火爆的擂台。还有几十人摇旗呐喊，场面颇为壮观。此时，沈云已经换上了一身行头，全身黑色作战服，干净整洁，头发也理过了。除了皮肤有些黝黑，神色刚毅的他，并无之前的邋遢模样。要是穿身侦察兵装备入城，肯定少不了一波嘲讽。打量四周的沈云，见后方有个擂台无人，快步上前，来到擂台下的办事处，将手中腕表递给了眼前闭目养神的女子：“我来考核入白银级的御兽术。御兽师的考核很简单。”只要与同等级的考核官战斗，击败对方或是支撑相对应的时间，就算考核通过。见柜台后的女子依旧闭目养神，沈云眉头一挑：“聋子！”这时，不远处却传来了人群的交谈声：“快看，这小子真去找苍木考核官了！那可是白银七星强者，他应该是刚来星陨城的吧？可不是吗？虽然考核官能降低实力接受考核，可和苍木考核官动手的人，契约兽都受到了重创，根本不会手下留情。”谁让人家是联邦考核不下派的人，可比这招聘的白银御兽师更加有背景。这小子怕是有苦头吃了。人群中有个好心大叔喊了声：“小伙子，你还是来这边排队吧。”新人找仓木考核官是很难通过的。原来是小日子，稀奇。沈云还是第一次遇到樱花国的人，虽然是异姐，不过这女的确实有小日子武士道的严谨风格，坐姿端正，黑发齐腰，无一丝散乱，连齐刘海都梳得一丝不苟。至于她有多强，不是沈云考虑的事情。两者实力完全不对等。正当他打算走上擂台时，盘膝而坐的苍木麻衣缓缓睁开了双眼，目视沈云，嘴唇蠕动，说了句日语：“好巧不巧。”对日语颇有研究的沈云听懂了这句话，“支那蝼蚁。”呵呵，沈云扫了他一眼，缓步走上了考核擂台。“我去，这小子不听劝啊！”年轻人只有吃点苦，才知道现实的残酷。怕不是看苍木考核官是美女，就会手下留情吧？那我只能说，这小子太天真了。不远处看到这一幕的人无语摇头。苍木麻衣可是星陨城出了名的美女，为人又清冷孤傲，被诸多御兽师奉为天山雪莲。而她的背景又是势力庞大的联邦考核部，更有家人在其中担任要职，风光无限。所以她考核时下重手，也没人敢说什么。毕竟都是按照规矩来的，也没杀人。眼下这愣头青怕是惨了，尤其是他肩头那只雄赳赳、气昂昂的小白鸟，看得大家无比蛋疼。雾中鸟。这种契约兽的最强资质也仅有白银级，还不听劝的找上了白银馆中狠角色苍木麻衣，这不妥妥一个滑铲送到老虎嘴里，白给吗？见对方不知死活的翻译挑衅，苍木麻衣笑了，神色淡漠的他拿起沈云的腕表扫了眼他的数据，他虽然不爽华夏人，但谨慎无大错。一看这小子的属性普通，还是侦察兵出身，苍木麻衣不再关注，在腕表上确认开始考核后，他纵身一跃来到擂台上。目视沈云说着生硬的华夏语，你会为此后悔。核污水刚排放，他们就被华夏这个邻国的网民喷得上天无地，入地无门。作为外交部成员的子女
，苍木麻衣更是被华夏黑客人肉出来，钉在了网络的耻辱柱上。眼下这侦察兵居然敢翻译他的日语，出言挑衅，真是不知天高地厚。杀人肯定是不行的，毕竟联邦考核的法规在。但教他做人，苍木麻衣觉得很有必要。当双方站定后，台下一名工作人员朗声道：“我是此次考核的认证官。”双方交手不可出人命，人类的敌人是异兽，而不是同族。公式化的告诫说完后。认证官一摇桌上的小铃铛，叮当，脆响传出，预示双方可以动手了。出来吧，黑蛇兽！冷喝声中，苍木麻衣那妖后黑发四散开来，飞出两条漆黑如墨的毒蛇。白银级异兽，这就没得打了呀！众人见他直接召唤出黑蛇兽，心知台上小伙要被秒了。可突然间，唰，擂台上竟然多出现了六道白色残影，而苍木麻衣的四肢和两条黑蛇身上各有一条。下一刻，噗噗噗！黑蛇兽瞬间被白芒一分为二，苍木麻衣更是四肢被断，躯体直挺挺的后仰倒地，扑通，砸在地上的苍木麻衣瞬间被剧痛席卷，身躯颤抖，脸如金纸，嗨嗨，口中鲜血狂涌的他，眸中尽是恐惧的盯着前方，缓步走来的年轻人以及他肩头上那只瞪着眼的小白鸟，就在刚才，他出手时一直注意雾中鸟的动静，可只是眼中一花，这只小鸟就消失了，而他毫无还手之力的被斩成了人棍。他明明只有青铜级水平才对，苍木麻衣到现在还觉得不可思议，这怎么可土鸡瓦狗之辈？来到近前的沈云直接取出手枪，对准他的头颅扣动了扳机，砰砰砰！一连串的枪声中，苍木麻衣的头颅骨裂阵阵，红白之物四散飙飞。看着台上身姿挺拔如风的年轻人背影，全场死一样的寂静，哪怕对阵的考核官和御兽师们都匪夷所思的停了手。可呼吸之后，嘈杂的喧哗声四起。他杀了仓木考核官，他怎么敢的？卧槽！我的女神居然居然死了！这小子的契约兽有古怪，居然秒杀了白银七星的仓木，怕是要震动整个星陨城啊！御兽馆内的护卫也被枪声惊动，齐齐涌入了大厅中。沈云闪身来到了擂台认证官的身边，笑道：“我这算考核成功了吧？”说话间，他把仓木麻衣腕表中的七百多万余额尽数转到了自己的账户。这么快的速度，认证官心头狂跳。极其实物的笑道：“当然完成了，您稍等，我这就帮您认证成功。”说着，他快步快到一旁的工作台，拿起沈云的腕表，输入自己的认证 ID， 点击通过。这时候他哪里敢废话，保命才是关键。对方想认证就认证，这种事可不是他能参与的。与此同时，沈云的末日任务也完成了，恭喜幸存者完成白银御兽术任务，奖励已发放，任务更新。御兽师达到白银级后，可开启第二个御兽空间。挑选一只合适的契约兽，成为第二个伙伴。第二只沈云双眼一亮，这任务他喜欢。脚下生风的沈云闪身消失在了御兽馆中。星陨城外三十里，御兽集市，这是周边城市最大的异兽交易区，各方势力扎堆，十多名钻石级强者坐镇，安全性毋庸置疑。进入城中的沈云顿时被眼前的景象给吸引住了，偌大的城池全都是售卖异兽的摊位，随处可见奇形怪状的异兽被关在一个个特制铁笼中。而在城市上空飘荡着巨型区域横幅，黑铁区、青铜区、白银区越往城中深入，异兽的等级越高。满地摊位，道路四通八达，随处可见的异兽长相五花八门。沈云顺着人流一一观摩，挑选心仪的异兽。突然，他想到了什么，歪头看着趴在肩膀上的天玄鸾：“你不生气？这应该都是你的老乡吧？如果天玄鸾愿意，挥手之间就能解救所有异兽。”天玄鸾说道：“大势所趋。”两族战斗的代价。说话的同时，天玄鸾璀璨的双眼有意无意的看着沈云，但又不敢过多窥视，小心异常。在他的印象中，魔根并没有特殊的机缘，至于小时候有没有，就不得而知了。可自从帮他进化为天玄鸾后，魔根好像自信了很多，而且杀人时也太过平淡了，平淡的让天玄鸾有些心惊。他很担心自己的伙伴是不是出了什么问题。那裂缝是怎么形成的？不是你们入侵的？沈云好奇，边挑选着异兽。天玄鸾极为人性化的耸了耸肩，地球很神奇，用你们的话说是上古时期，我们就是地球的主人了。这里被称为生命古星，但灭世之难下，我们也扛不住，离开了地球，寻找星空中能生存的地方。现在我们的星域已经达到了生命的终点，各族强者只能耗尽寿命，打开横跨星域节点的空间裂缝，找到了地球，为各族征求一线生机。原来如此，沈云有些感慨，人类未知的东西太多了，宇宙有多大？地球相当于宇宙中的一颗沙子，微不足道。哪怕对于上古时期的事也一知半解。
、玛雅文明、亚特兰蒂斯、利莫里亚文明等等，人类可以造出载人火箭，他们难道就造不出类似的道具？万事无绝对，眼下裂缝中归来的异兽就是最好的例子。天玄鸾是不可能骗他的，不然双方的灵魂契约就会有反应。这时，沈云发现路边摊有个动物引起了他的注意——小熊猫。就见小家伙躺在笼子里，哼唧哼唧的吃着竹笋。小家伙模样比奶狗大点，眼睛炯炯有神的。看着就讨喜，摊主见沈云蹲下来摸着熊猫的小脚丫，心知这生意八九不离十了，一脸笑意的介绍道：“老板，本土熊猫变异不大，但这可是裂缝中食铁金刚兽的幼崽，长大后白银五星不成问题。由于是幼崽，还需要喂养，优惠价46万联盟币。”沈云确实喜欢这憨态可掬的小家伙，交完钱后当场就契约了。这种懵懂无知的异兽最好契约，就是成长需要花时间，但对他来说分分钟的事情。而他的手腕上。多出了一个大熊猫幼崽的纹身，恭喜幸存者完成任务，奖励已发放，任务更新，将第二只契约兽提升至白银级。老板，这里有没有卖御兽的空间道具？沈云起身询问。老板一听，连忙说道：“哎呦，我上家在城中开了间店，您去了就有优惠。”然后老板将空间道具的价格介绍给了沈云。不得不说，这玩意儿是真的贵，品质最低的都要三百万一件。确认沈云能支付后，老板示意助手看着地摊。亲自带他前往了铂金区的道具商铺，老板叫拉什德十分热情。中东地区的人是个中华通，预售集市的异兽大致有上百万只，他了解大半。以后沈云或朋友想买什么，找他就成。这也算末日中的一种能力了。沈云含笑点头。没过多久，两人就到了铂金区的店铺商业街。沈云花费450万购买了一件预售空间道具，反正都来了预售市场，他打算再选一只异兽放入空间，做后续任务使用才买的返回集市后。沈云继续挑选着心仪的异兽，天玄鸾则趴在他的肩头假寐。突然，小家伙仰头看向了虚空，却见天穹上诡异的裂开了一个巨大的口子，而这道空间裂缝，竟然是一双满是苔藓的巨手撕裂的。裂缝之中，灰白雾气四溢，一道道兽头人身的存在闪烁而出，屹立虚空，散发出了摄人的气息涟漪。集市上心有所感的众人猛然抬头，可看到那裂缝周围萦绕的灰白雾气时，所有人脸色一白，倒吸一口凉气。四，时空雾气，不好，这是新开的裂缝。他们是新的异兽族群，唯有第一次打开的空间裂缝才会出现时空雾气萦绕的现象。能将裂缝打开的恐怖存在，或许消耗巨大，可从中走出来的族群，先锋队中必然有强者坐镇，因为之前就有类似新开的裂缝。从里面走出的异兽群，屠城灭地都时有发生。而眼前这条裂缝长达千米，足能看出来到地球的异兽族群。实力有多么的恐怖！即是完了呀！不知是谁喃喃自语了一声，听得众人遍体冰凉。唰，八名异兽怪物从裂缝中闪烁而出，悬空屹立。翡翠狮头人身、璀璨的水晶巨龟、身姿婀娜、浑身散发星辰光芒的杨树等等，无一不散发出强悍的气息。而在他们的身后，密密麻麻的兽头躲在天空裂缝中，目露好奇的打量下方集市。可听到被关在笼中异兽传出的呼救声。裂缝中所有异兽眼中怒火升腾，凶光暴起，这下的集市众人浑身都颤抖了起来。完了，集市要完了！别慌，预售集市还有十多名钻石强者，我们还有希望。话音刚落，消消消，刺耳的破风声从集市的四面八方袭来，瞬间盖压了众人杂乱的声音。是钻石预售师法马尔，他的紫金螳螂速度极快，听说达到了钻石六星。海神，是海神罗奎。钻石九星的强者，哈哈，十五对八，再加上发送的求救信号，我们怎么说？当十五名熟悉的人影出现在天空，与异兽族八人对峙时，绝望的人们爆发出了山呼海啸的欢呼声。吼！而在裂缝中，数百异兽更是爆发出了雷鸣般的怒吼声，气势雄浑，丝毫不输下方百万人类。这里不欢迎你们！虚空中，海神罗奎面色凝重的盯着前方八人，而他脚下浑身璀璨剔透的海螺。面色一时万分凝重，因为海螺从水晶巨龟身上感受到了浓郁的压迫感，可巨龟只是扫了他一眼，根本不当一回事的拉下了眼皮。呵呵，我已经足来了，哪有后退之理？星辰杨柳树笑容娇俏，话音刚落，一旁的翡翠狮头人气势猛然暴涨，踏前一步暴吼出声：“词，轰！”恐怖的音波甚至连空间都形成了褶皱，席卷而来。不好，罗奎脸色大变。和众人召唤异兽挡在身前，他们根本没想到这狮头人的脾气这么火爆，还没说几句话就下手。嗡、嗯
，炫目的神芒从十五个异兽身躯上散发而出，可顷刻间，噗噗噗，三十道身影口喷鲜血，如炮弹般坠入城中建筑，被坍塌的碎石淹没。罗奎一众竟无一合之敌，看着气息雄浑的翡翠狮头人，城中百万人吓得是肝胆欲裂，一招击溃罗奎等人。王王玉吉，他是王玉吉异兽，那他们？惊恐颤声中。所有人看着虚空八道身影，抖如筛糠。八名王玉极强者，这一惊一族的实力，恐怕能排进异兽群前五的恐怖存在。这也意味着御兽极势必将生灵涂炭，在这种强者面前根本跑不了，更别说裂缝中还有这么多的异兽。指望人族强者赶来，根本不可能。裂缝的出现是没有规则的，哪怕强者感应都需要时间。再说了，谁会得罪一个实力恐怖的异兽族群？突然。虚空八兽齐齐僵直了身躯，余光惊惧的盯着下方一道黑衣年轻人身影，不，应该说是盯着年轻人肩头那只趴着的小白鸟，因为他们从这只小鸟的身上感受到了一丝无法言说的恐怖气息，好像只要稍加行动，他们的生命就会走到尽头，让人为之胆寒。竟然比我族圣尊九星老祖的气息更让我觉得心惊。居中的老者咽了口唾沫，扫了眼沈云和小白鸟，念头急转，紧接着他目视下方人群。抚须笑道：“哈哈，别担心，那十五人没死，我等只是来威慑一二，告知世人一惊一族的降临。”靠近建筑废墟的人们连忙回头观察，果然，废墟烟尘散去，露出了满脸鲜血、大口喘气的罗奎等人。他们确实没死，主要是一惊一族摸不清人族底蕴。老人打算吻一手探探路，还好智者让我吻了一手，差点吓死我。翡翠狮王感觉风吹来都有些凉飕飕的，因为智者说完这句话后。盯着他的小白鸟转移了视线，显然，智者的处理方式合了对方的心意，他们算是暂时安全了。而躲过一劫的城中众人，更是长长的呼出一口气，抹了把额头上的冷汗。劫后余生可不是什么好经历啊！见老人带着裂缝内的异兽群离开，御兽集市又恢复了热闹。只是这一次少了叫卖声，都在说一惊一族的事，不少人更是打包物品逃离了集市。看来异兽群中还有明事理的存在。看完一场热闹的沈云摇头失笑。我说：“地球是我家，异兽是入侵者。”异兽还说：“这是我家乡呢。”那大家就各凭本事，用实力说话。没想到一惊一族还挺有强者逼格，不屑杀弱者，只是来扬名的。天玄鸾眼眸一弯，并未开口，点头如小鸡啄米。要不是那老头足够精明，说的话也顺耳，走错一步就是万劫不复。以天玄鸾对沈云的了解，如果他们打算屠城，那么一惊一族的下场可想而知，摊位都收了呀。沈云见摆摊的人打包就溜，正想找拉什德给他挑只卖相好的异兽时，身后传来了苍老的笑声。哈哈哈,哈！一惊族萨满古渡见过这位先生。沈云挑眉回头一看，就见老人正笑容和煦的看来。此时老人已经换了身行头，黑袍将他裹得严严实实。不用想也知道，老人肯定是察觉到了天玄鸾的实力才来的。摩根，沈云颔首，我看先生是打算找个异兽。老人倒是直接从袖中取出一只巴掌大小的刺猬，笑容和煦。此乃我族的天津刺黄，血脉万年罕见，成年就有圣尊级的实力。先生觉得合适否？说话的同时，老人对沈云肩头的小白鸟颔首示意。一个比至尊九星更加强横的存在，必然是神级异兽。实在难以想象，一个御兽数极低的人类，竟然能和这种强者定下契约。这其中肯定有天大机缘。而一惊一族的老祖已经油尽灯枯。他们要是能捆绑上实力超凡的小白鸟，好处实在是太大了。沈云也知道，这老头是看在天玄鸾的面子上送出刺黄的。小刺猬倒是可爱，浑身水晶倒刺闪闪发光，眼珠灵动，正呆萌的看着他。沈云思索片刻后，笑着拒绝：“我比较在意演员，资质在他看来无足轻重，顺眼才合心意。”哈哈，倒是老朽叨扰了，告辞。老人含笑拱手，消失在了原地。大根。这小家伙说不定能突破是神之上的境界。天玄鸾语气疑惑：“要这么强干嘛？”沈云耸了耸肩，走向不远处正在收摊的拉什德。他是要离开这个世界的。一旦一惊族这么快就有了是神级的天津刺皇，是大之后一切难说。强大的势力最忌讳亲族干涉。虽然沈云打造势力后经常当甩手掌柜，可没必要给内部人员增加难度。在拉什德的仓库一番挑选后，沈云购买了只金碧龟，然后他离开御兽集市。找了个没人的地方，召唤出了大熊猫幼崽。沈云将它放在了地上，摸着它的头，心中暗道：“系统，锁定这小家伙，开启无限进化。”一旁的天玄鸾挥手设下禁制，防止他人窥探
，随后目不转睛的盯着沈云。他的进化过程太快了，根本不知道是沈云对他做了什么。眼下正好观摩一二，好的宿主，潜能催发，进化中提示声刚落，小熊猫的身上就散发出了炫目的彩色光芒，而沈云的脑海中也响起了一连串的系统提示声。叮，史铁金刚兽进化成功。品质提升至黄金级，进化为丁史铁金刚兽，进化成功。品质提升至圣尊级，进化为丁史铁金刚兽，进化成功。品质提升至世神级九星，已达本世界极限，进化为狂战熊猫，获得世神级狂战熊猫力量反馈。狂暴，短时间内实力暴涨。就见一只身高五米、背着两把短刃的劲装熊猫出现在了场中这。这天玄鸾满眼震惊的瞪着沈云和狂战熊猫，貌似什么都没做。这小家伙转瞬之间就散发出了和他一样的气息，世上居然还有如此神奇的事情！谢谢你给我的机缘，我叫狂战，个子有点高。狂战熊猫单膝跪地，一脸激动地看着沈云，很高兴认识你，我叫摩根。沈云笑着拍了拍他结实的皮毛，还别说，眼前这大家伙哪还有小时候呆萌的模样？双眼凌厉，面相硬朗，身材魁梧如山，充满了压迫感。见一旁的天玄鸾只是初始形态。狂战熊猫也很有眼色的变回了幼崽模样，然后他扭着屁股跳上沈云的另一肩头，坐着双手抱胸，奶声奶气的说道：“我的伙伴，你尽管出去浪，剩下的交给我，有我在用得着你吗？”天玄鸾语气有些不善，这呆货一来就想表现自己，把他置于何地？怎么也得开口叫个大姐吧？狂战熊猫探头扫了他一眼，摩挲着下巴摇了摇头，语气认真：“女人，你只会影响摩根的成长，他需要和勇士在一起。”我给你脸了！天玄鸾脸色一黑，闪身来到他的头顶，小爪子揪着狂战的耳朵给提了起来，在空中来了个360度大风车。哎呦哎呦，疼疼疼！耳边狂风呼啸，狂战的嘴都吹歪了，但他并未还手，看来是知道先来后到，就是嘴欠了点。沈云也不介意他们闹，一看末日任务已经刷新了，笑着前往了就近城市做任务。接下来的时间里，他将精力都放在了末日任务上一顿猛刷，有天玄鸾和狂战熊猫。任务上无任何风险，只过了三天，他就达到了黄金级御兽师，契约金碧归，将其提升到了弑神级九星的玄武。虽然和神话小说中的玄武有些差异，但系统鉴定了这家伙也属玄武一脉。沈云兴趣顿时大增，能出玄武，其他三神兽还能少？就这样，沈云一边刷着任务，一边购买契约卷轴和三神兽有关的异兽。御兽师升级后，自动开启的御兽空间是有名额限制的。在外增加御兽，只能购买卷轴和空间道具，这消耗量可就大了去了。不过钱对他来说问题不大。天玄鸾去了趟联邦考核部，将仓木麻衣背后势力的钱财一网打尽。从他带来的消息中得知，这群人中有不少是小日子，这是打算组团啊？得知消息的沈云让狂暴熊猫暗中再去一趟，直接把这群小日子给宰了，试了服一去，深藏功与名啊！之后青龙、白虎、朱雀都被沈云给凑齐了。还有紫金麒麟、通天猿猴等等，时间如梭，半年已过。沈云的御兽术也有着长足的长进，提升到了圣尊级。虽然没有地方认证，但他获得了一件任务奖励：自动认证道具。只要多训练异兽，增加战斗经验，达到临界点，道具就能自动给他提升段位，使用起来十分方便。这样一来，他的名声算是响彻了整个华夏境内。因为华夏所有人的多功能腕表上都显示着第一御兽师圣尊摩根，而他。年仅21岁，在王域极少的情况下，一名年轻的圣尊级御兽师造成的轰动可想而知。人人都想知道他是怎么做到的，更有大量的御兽师想要朝圣去拜会这位天纵妖孽。可惜他太神出鬼没了，根本找不到踪迹。斩龙城，一处街边，沈云看着眼前五层楼的店铺，颇为满意。任务中的势力打造也该刷一刷了。这是他刚购买的店面屋，专门用来做势力据点的。有指向的任务，他只要跟着做就行。轻轻松松就能刷分，缓步上前的沈云从空间界中取出一块牌匾，纵身一跃挂在了房门上。摩根，御兽培训室路过的行人一看，顿时就被逗乐了。哟，又是一个打着魔圣尊旗号的御兽室，太捞了呀，兄弟！我朋友去天元城就被坑了二十万的入会费，哪有什么圣尊，就是群骗子。哈哈，不是什么人都是魔圣尊啊。话说圣尊脾气是真的好，对于这些坑蒙拐骗的家伙都不管管。这等大佬哪会理会蚂蚁在干嘛？肯定懒得管呗。不过各大城市已经严令禁止了，一旦开设类似店铺就被查封。这小子怕是个愣头青哦。围观的人群来了兴致，纷纷驻足，想要看个热闹。更有甚者，直接跑去城防队报信领赏去了。
。沈云眉头一挑，知道摩根的人很多，可外貌就不好说了。要是按部就班，肯定有很多人上门找茬，等他露一手震惊一二啥的，这不得套娃了。还不如搞快点节约时间。小栾手中玉兽闻身一热，咻！只见一位身穿淡蓝长裙的柔美女子对沈云浅浅一笑，柔声笑道：“大根，换我需要做什么？”女子明眸皓齿，肌如凝雪。蓝白相间的长裙纹绣，飞天神鸾，配上她出尘的气质，端地一个国色天香。见沈云一直盯着她看，小鸾莫名有些不好意思，轻咬了下粉唇。心跳加速的她提着裙摆转了一圈，语气不安的低眸轻语：“怎么了，大哥？我这身装扮不妥吗？”女为悦己者容，她有些担心对方看不惯这身装扮。可听到她说的话，小鸾那柔美的笑容就僵住了，提着裙摆的素手为止，更是直接抽筋。你长得漂亮，店里服务员就你了。沈云满意的点了点头，等他的身份坐实，来到这的人能多到踏破门槛，让一个是神级的存在当女服务员，就算有资格入门的人都得提心吊胆，更别说闲杂人员了。图个清净，用玄幻小说的话来说，就是这是古之大帝当门卫，逼格拉满啊！哦，小兰尴尬一笑，踩着小碎步来到了门口。他的性子本就温和，又是沈云的命令，反驳不了一点。沈云扫了眼门外因天玄鸾的出现而目露惊疑的人们，吩咐道。顺便通报天下，我这收钱利好的人。好，小鸾颔首，化为淡蓝色流光，冲向天际。随即，虚空上传来震彻人心的恐怖威压，倾泻而下，瞬间笼罩了整个蓝星。一瞬间，异兽各族的至强者心中翻起了惊涛骇浪，纷纷抬头仰望苍穹，颤声喃喃：“比之我族老祖都要恐怖。好陌生的气息，是人类一方的吗？生命古星孕育之下，这里真是卧虎藏龙啊！这就是神级威压吗？”所有强者心神震动，神级，那可是他们追求的至高境界。这时，一道清脆悦耳的声音响彻天地：“斩龙城摩根御兽培训室招收天纵奇才入会，过时不候。”消息一出，直接引爆了各方势力。摩根竟然要收御兽弟子了！快，快通知御兽检查部，让他们挑选资质最强一辈赶赴斩龙城。神级强者，快让族中潜力好的晚辈送去，哪怕异兽一族都行动了。反正虚空上的强者也没说他们不能去，神级强者当面叫道：“必然能让族中晚辈更上一层楼。”一经族内，原来如此。萨满古渡仰望天穹，摇头失笑。没想到当初沈云拒绝他送出的天津次皇，用意居然在这里。把次皇那小子喊来，老夫亲自去一趟斩龙城。一听老人这么说，周围赶来的强者微微一愣。狮头人快步上前皱眉道：“智者，既然魔根不愿收次皇。”我等再去，恐怕不妥吧？他们自然猜到了，其他种族会借此派遣族中弟子前往斩龙城。这要是拜入神级强者，也就是那只小白鸟的门下，一惊一族就落后太多了。他不是不愿，而是我去的时间不对。古渡看着众人抚须笑道：“他是怕次皇占得先机，而我一惊一族又实力强劲，他担忧没人能压制次皇。有些事我确实该缓一缓，等等看。有时候先来后到，并不见得全是好处啊。”这生我。让在场所有人心中一惊，这也意味着老人已经将那名年轻人放在了和他同一位置上。说实话，古渡已经很谨慎了。从进入地球开始，他就打算稳一手。这从他镇压御兽集市15名钻石御兽师，却并未下杀手就能看出。当他发现小白鸟的实力太过恐怖，又见沈云在挑选异兽，老人这才快刀斩乱麻，想要将本族资质最强的天津次皇交给对方。可正是因为太过心急，让他失败了。还好他为人坦荡。若是次皇被恶人带走，有个三长两短，我也只能以死明志了。老人不愿再想这种可怕的事，挥手将不远处浑身带刺的小孩带走，消失在了天际。斩龙城，摩根训练室外，周围看热闹的人已经吓跑了。城防队没来，倒是城主护卫队来了。尊贵的女士，这是我城主府的一点心意，防止宵小打扰到摩根大师站在门口的城主马傲爵，拱着手，语气紧张的和小鸾低语交谈。虽然眼前这强者没散发丝毫威压。可马傲爵已经额头冒汗了，生怕说错一句，这位大佬就搬走了。摩根能在他城中落户，那其中的利益就像他跳进了黄金大海，一望无际，哗啦啦呀！不敢想，根本不敢想。散了吧，我们这出不了问题。小鸾摆了摆手，回头瞅了眼一屋子的人影，心头无语。为什么是我当服务员就见屋内青龙、白虎、朱雀、玄武、狂战熊猫、通天猿猴、紫金麒麟、三足金乌、九转鲲鹏等十八位是神级异兽？统统被沈云召唤了出来，大部分异兽都是人形，但有些如狂战熊猫一样是人形兽身。
其中朱雀和紫金麒麟也挺好看的，就是气质有些冷冽和霸道，不适合当服务员，倒是适合当导师。大家倒是无所谓，只要摩根想做的事情，他们会全力支持，管他当什么。屋内的狂战熊猫见天玄鸾站在门口，疯狂用眼神暗示众人。只有大姐受到伤害的事件达成了。通天猿猴连连点头，你还真别说，大姐的脾气好，这是还真得她来。要是让琪琪去，这群人早就被扇飞了。一袭琉璃裙的琪琪瞪了他一眼，屋内温度瞬间降低了不少。行了，别给我搞事情啊！沈云翻了个白眼，对众人说道：“我打算建立一个神兽联盟，以后你们就是第一批元老，有什么事多问问小鸾，他心思玲珑，想的比较周到。大家都是是神级强者，心中自有傲气。”沈云这么说也是想让大家和睦相处，不至于等他离开后会打起来。砰！通天猿猴手中金箍棍一下就杵在了地上。双目金光四射的环顾众人，谁敢反驳，猴哥我第一个抡死他！这金箍棍是沈云让他配上的，颇有种猴哥的架势。众人连连保证，天大地大，除了摩根大姐最大。那大哥你干啥？狂战熊猫有些好奇。我当然是甩手掌柜了。沈云笑着伸了个懒腰，上楼离去。三天后，斩龙城就被各方势力堵了个水泄不通，尤其是摩根大楼前排队成了龙，一天24小时不间断。哪怕异兽一族中最强的势力，都老老实实的排着队。不说天玄鸾，就他身后的两个门神白虎和狂战熊猫，都能把人吓出好歹。这两货怕大姐性子软受气，直接来当保镖了。谁敢多废话问一句？免费飞机票，挥手吹飞三万里。这也导致大街上两族人近万，却落真可闻。没办法，这两门神身上的气息，竟然丝毫不比天玄鸾弱多少。一些眼里老辣的人心知，这又是两位神级强者，是摩根的手段。各势力大佬改变了最初的想法，原本以为是摩根得了机缘，获得天玄鸾的欣赏。现在看来，有个结论更加令人匪夷所思：是摩根成就了他们，这让各方大佬恨不能跪求摩根收下他们族中的晚辈。哪怕人族最强的两位圣尊二星御兽师也慕名而来，正带着晚辈老老实实的排着队呢。五楼窗边，沈云看了眼寂静的大街，微微一笑。势力传承任务完成，奖励已发放，任务更新。段位提升至神级一星，奖励对沈云来说作用不大。刷新任务很简单，让自己的异兽战斗几次就算完事。沈云关了任务栏，查看了下穿越者聊天框，匿名玩家。话说这摩根大佬又是哪国人？听着像老外。亚历山大，艾特摩根，没有你，人类还在水深火热之中。现在异兽见到人还会挥手示好，而你，我的朋友，你是位英雄。感动，朴山俊。哎，再过几个月就要回去了。可我已经爱上了我的异兽人马娘，有没有大佬告诉我怎么不回去？我愿意用我所有的财产兑换。痛，大哭，约瑟夫， 666这是哪个国家的人才？不会是小日子吧？匿名玩家，艾特朴山俊兄弟，我也爱上了我的章鱼娘，可惜没有办法，我们必须要回去。大哭，匿名玩家，我都不敢告诉我的小鲨鱼，怕它绝食。有没有好心的大佬告诉我怎么才能不回去？跪求摩根，六元方。我眼花了，马德里，谁，谁在我眼前飘过？大佬发话了，快来人辞行我！一瞬间，整个聊天框成了问号海洋。这还是大家第一次看到世界级大佬的发言，像前几次世界，那些大佬连个影子都没有。沈云为这几个勇士点了个赞。就目前穿越者的预售段位，不至于能达到让异兽变化成人的地步，可想而知这几人是有多勇敢了。不过多次的穿越经历，有这种解压方式也不意外。哪像他躺赢就行，当然沈云也不白躺，有他在，至少目前两族相安无事。接下来的时间，沈云不是待在楼中，就是去刷任务。至于拜入楼中的各族异兽小子，都有天玄鸾他们教导。人族送来的少年少女也一样，顺便还能和这群异兽小子熟悉熟悉，说不定能获得对方的好感，从而签订契约，成为伙伴。这才是沈云不帮这些异兽升级的真正原因。授人以鱼，不如授人以渔，让两族的新鲜血液相互了解。才能有效的制止两族冲突。这是各势力首领第一次来楼中观察这群孩子，发现大家胡乱坐在一起，嬉笑甚欢而发现的。至于那些将士就开启屠戮的族群，已经被狂战带着小伙伴们挨个给灭了。智者古渡感慨出声：人族能有摩根，实乃你我两族的幸事。诸多经历过大灾的老一辈和他一样，心知和平来之不易，无不被摩根的气度所折服。其他人也了解到沈云的良苦用心，不再来这求他教导御兽之术。生怕打扰对方，可想拜入摩根大楼的人依旧不计其数。神级异兽大神的教导。
这对于两族来说都是天大的机缘。城外，每天这么多人排队，我估摸着再过三天就轮到我了。城外排着队的御兽师有些小激动，一旁的伙伴也十分振奋，哈哈，能被神级强者当面指出不足之处，能少走多少年啊！听说斩龙城有个从贫民窟走出来的小姑娘，竟然被紫金麒麟神看出深藏的资质，被收入了楼中，羡煞旁人啊！这就是命，好运来了挡也挡不住，希望三天后我好运报表。众人热情高涨，恨不能马上入楼。被大神们发现，他们也是有潜在资质。可突然间，所有人都察觉到虚空颤抖了下。难道是裂缝？众人迅速抬头，果然看到一条漆黑如墨的裂缝浮现在了空中。可等众人看清后，发现这条黑色裂缝竟然长达数万米。不少人面露震撼，这可比其他一族降临时产生的裂缝长太多了。这也意味着，从中走出来的族群实力有多么恐怖。而一些居住在斩龙城的一族老一辈强者，看到裂缝内散发的黑金光芒和里面阴冷刺骨的气息，脸色大变。兽魔晴天，他他居然逃出来了！兽魔晴天在一族大陆造下滔天杀戮，被一族先贤共同赶出了星球，进入浩瀚无垠的宇宙。虽然世间还有不少兽魔一族的余孽，却也构不成威胁。可眼下能来地球的兽魔一族，绝对是晴天干的。下一刻，只见一颗数千丈的黑色脑袋从裂缝中钻了出来。看着满满一城的生灵，笑意盎然。不错，怪不得这里的生命气息这么雄浑，原来有不少高手啊！这么多精锐气血，足以让他实力大涨。不少人被他散发的气息惊得难以呼吸，浑身颤抖。以晴天目前的威势来看，他必然进入了神级。乍一看，比楼中天玄鸾三神兽恐怖太多了。你说他厉害，还是楼中的神级强者厉害啊？我感觉他厉害，看着就不简单，而且这么大实力，绝对强悍。神级听着下方蝼蚁窃窃私语，晴天眼角一跳。他在宇宙中经历千辛万苦，拿到神级二星后，正准备返回异界大陆，夺回属于他的一切，却没想到物是人非，异界大陆已经进入了毁灭期。他带着剩余残部横跨虚空而来，可刚露面就听到这里有神级强者。什么时候神级强者都变成大白菜，被人时常挂在嘴边的存在了？心生不安的晴天抬头看向了人群前方的小楼。他发现门口有个蓝裙女子对着他挥了挥手，老蚁，看来我要重振雄风。嗯，晴天突然发现眼前一黑，然后就没有然后了。城中所有人惊骇的看着空中化为碎片的晴天和裂缝，本以为有一场大战爆发，可以窥探摩根大楼的实力，可这名国色天香的女子只是挥了挥手，神级强者没了。而在摩根大楼周围的人更是亡魂大冒，秒杀神级强者，我爹娘嘞，他居然这么恐怖！听说楼中还有17人，这摩根的底蕴当真是恐怖如斯。本就不敢小觑摩根大楼的众人，这一下连腰都自动弯了弯，头都不敢抬。哪怕各族的天才此时都成了孙子，躲在族中长辈的身后，大气都不敢出。这般逆天存在是他们难以企及的。半年时间转瞬即逝，此时的斩龙城已经扩建了数十倍，繁华程度空前绝后。而车市中心的摩根培训室已经扩建至十个足球场大小，建筑群十分壮阔。毕竟这么多神兽在场，不得打造的大气一点。楼中的两族人员全都是各方天骄，足有五万多人。这期间，青龙、通天猿猴和九转鲲鹏走了。三人询问过沈云的意见后，告别众人，结伴踏上了浩瀚宇宙，寻找突破境界极限的办法。每个人都有自己想走的路，众人只能祝福。就像沈云一样，今天中午他就要离开这里了。恭喜幸存者通过一年预售世界生存。三十秒后，传送返回现实世界提示声在每个穿越者的脑海中响起。摩根大楼，坐在顶楼窗边的沈云看着下方车水马龙的繁华场景，拍了拍肩膀上的素手，笑道：“小栾，我要走了。”正在按摩的天玄鸾微微一愣，停下了手。当他低头看着沈云眼中的歉意时，这才意识到他说的这句话是什么意思。娇躯未颤的他，语气前所未有的害怕：“大根，你，你不是这个世界的人。或许只有这样，才能解释。”大根为什么能把他们瞬间提升到是神九星的存在？这种手段根本不是世人能理解的，哪怕到了天玄鸾这等实力都无法触及。这也是青龙、通天猿猴和九转鲲鹏打算离开这里的重要原因。剑沈云点头，并未否认。天玄鸾呼吸一滞，他知道眼前男子一旦做出决定，根本不可能收回。天玄鸾尽量露出柔和的笑容，看着他轻语了声：“那保重，我的伙伴。”说出这句话时。天玄鸾已经难以呼吸，捂着唇背过了身去。作为沈云的身边人，这一年相处下来
单纯的他早就被这伙伴散发的魅力所吸引。别说是他了，性格火辣的朱雀都直言喜欢摩根。可他刚才那句话的意思，显然是不打算带他们走。一时间，火速赶来的狂战熊猫等人都一脸失落的站在了门外。沈云离开的话，契约就会解除。他们感觉就像被抛弃的孤儿一样。毕竟大家都是从小被沈云选中提升上来的，对于他的依赖自然强烈。沈云心知他们在门外偷听，看着背对他的小栾宽慰道：“你们将是两族的守护者，就算我不在，这里依旧需要你们。”“嗯，我知道的。”小栾还是明事理的，只是心中万般不舍，让他说话都有些颤抖了。“那我们还能见到你吗？”屋内久久无言。他猛然转身，却发现屋内空无一人。“走了吗？”魂不守舍的他缓步来到窗台，看着外面的景色。摩根真的走了，因为两人之间的契约效果突兀的失效了。不是强制解除，没有解除提示，就这么突然消失了。他根本无法感应到对方的存在。小栾很后悔，为什么刚才自己那么没出息，不正面多看看他一会儿？哪怕多看一秒也是好的。砰！房门被推开，狂战熊猫红着眼冲向小栾，他想要问个明白，想要问问摩根去哪里了。可见大姐眼角含泪的模样，他的气势一下就萎靡了，垂头丧气的坐在了一旁桌子上。或许等他再次归来，我们就能感应到他。都散了吧。楼下你们去招待。嗯，大姐狂战点了点头，脚步有些沉重的离开了。阳光小区，沈云刚一现身，就见厨房有只二阶鲳鱼怪翻箱倒柜的。于小薇的离开，让这直接被异兽占领。沈云从系统空间内取出一把消防斧，一甩，噗，一种鲳鱼的头被当场洞穿，瘫软倒地。与此同时，一连串的提示声在沈云的脑海中响起：恭喜穿越者在预售世界存活一年，评分如下。末日任务评级，全球第一，超 S S S 加御兽师等级；全球第一，超 S S S 加契约兽等级；全球第一，超 S S S 加羁绊。危险中御兽变强次数零次。E 羁绊御兽合体技零种。E 羁绊，只能说外挂太猛了呀。沈云有些无奈，如果小栾他们没有进化到是神级九星，说不定和沈云一路战斗下来就会产生羁绊合体技的。但无限金手指直接拉满。不可能遇到凶险异常的战斗，羁绊也就无从激发。恭喜穿越者沈云获得预售世界评分 ，S S S 奖励一 S S S 精神能量枪，可随意切换手枪、狙击、脉冲轨道炮三种形态，精神力越强，杀伤力越恐怖。奖励二，二十万套家庭用餐，食用零污染。好家伙，不用做饭了。沈云收了道具，哑然失笑。不算早餐吃十万天。至于精神能量枪，倒是拉风，就当副武器了。正值中午，沈云来到客厅，朝桌上一挥手，就见四菜一汤映入眼帘：红烧鲫鱼、青椒炒鸡肉、狮子头、小青菜和丝瓜汤，以及一小桶米饭。香喷喷，开干！我去，你们总算回来了！你们知道我这几天是怎么过来的吗？楼道外传来了吴恒博士喜极而泣的声音。显然，于小薇的异能已经驱散了小区内的异兽群。你命可真大啊，吴博士！郭达佩服的竖了个大拇指。这货浑身酸臭，满身污渍，混得极惨。他身边两个小助理的状态更差，脸色青黄青黄的。不过三人的气味是真的顶，引得楼道内众人皱眉挥手驱散异味。相比较曾经的尊敬，得知他的基因药剂是半成品后，大家看他也就那样，没什么特别的。这时，郭达发现那雀斑脸女生宁月挥手一抓，咻！所有人顿感走廊内的臭气被清空，而宁月手心前则有个乌灰的气团，被他甩手丢出了楼道外。这。郭达等人目露惊疑，异能，小月，你获得异能了。苗仙儿惊喜出声，一旁的于小薇也显得十分兴奋，哈哈，恭喜你小月，这可把宁月整的有些不好意思了。我就获得了一个地级异能，能压缩收拢空气，消耗还挺大，没什么了不起的。就这档次，说出来他都觉得尴尬。别说沈云这位大神在小区里，于小薇的异能更是 A 级，实用性又强，他貌似就收收气体，净化空气了。不错不错，好歹不用担心臭气熏天了。苗仙儿说话的同时，斜睨了眼吴恒三人。他是知道叶巧巧和郭达穿越前，将所有物资都给了这三人。这种不穿越，只靠别人活的家伙，还骗死了这么多人，他是一点也看不上，还不如他们三个女生呢。没关系，小月，以后用异能进阶金河还能提升的。于小薇给他加油打气，又庆幸的说道：“这次多亏了神域大佬，不然异兽的危害太大了，我们这些新人预兽师很难活下来。”吴博士三人也从郭达口中得知，这一次的预售世界因为有神域师摩根的存在，大家都过得比较安全，这让三人有些无奈。
。想当初废土世界中，机甲帝王没几天就制霸废土，让诸多没有穿越的人懊悔不已。这要是去了，奖励就白捡啊！大家纷纷决定下一波穿越必去。可诡异世界就没这么幸运了。吴恒记得他之前逗留的幸存者营地内，穿越时死了许多人，现在又出了个神域尸魔根，这整的到底去还是不去，实在让人纠结不已。走，我们去吃饭。顺便给你们点好东西，三十颗。苗仙儿偷偷拿出一颗三阶金盒，让于小薇双眼一亮。这样一来，仙儿和小月到达三阶就快了，也能让小团队的实力提升许多。沈云吃完饭后，闪身来到了就近一座三十五层高的楼顶，然后他取出精神能量枪，切换成狙击模式，开始熟练枪的性能，提升射击准度。这类高科技产物只在未来题材的电影中能看到，刚获得他自然手痒，想要尝试一番。能量狙击枪的操作极其简单。手柄处就是吸收精神能量的装置，输入多少全凭个人选择。不得不说，这把枪的性能极其强大，只要稍稍释放精神能量，二阶异种就能被子弹轻易射杀，就连三阶异兽都抗不住一枪，身躯瞬间爆裂。要知道，热武器对二三阶异兽如同刮痧，但到了能量狙击枪这里，击杀起来轻而易举。如果我催动十倍爆种战力，使用终极形态脉冲轨道炮的话，沈云笑抚摸了下依旧冰凉的枪身。对这把武器颇为满意，这么一想，他岂不是又多了一个大杀招？再玩玩。沈云继续架枪瞄准，锁定下方楼层内一只正在进食的四阶海星，扣动了扳机，白色子弹如流星划过，瞬间击中了海星背部，将它炸成了五节。两个多小时后，练完枪的沈云返回了阳光小区，可走廊上的动静有些嘈杂。快把汽油桶准备好，一弹一种不可敌用火攻。于老大，七楼八楼的通道已经用杂物堵住了，九楼需要吗？小薇，让几个人跟着郭达去天台观察情况。好，于小薇刚派遣了几个居民上天台，感知到沈云归来，转身一看，就见沈云已经打开了房门。我就说你不会走的。于小薇兴奋的朝他跑去，这一跑，本就穿了件卫衣的他甩起来实在惊人。于小薇更是被细微的拍打声惊醒，连忙放缓了脚步。好在周围没什么人，都聚集在下方楼道忙碌着。这里怎么回事？沈云转移视线问了句。于小薇俏脸有些发烧的低声解释着：“我发现一种在试探我们小区，这太不寻常了。”原来之前在洗澡的于小薇突然察觉有两只异种进入了小区楼下，而她的气场异能居然驱散不了这两只异种。难道异种能免疫她的异能了？这一发现让于小薇心惊不已。她随便套了件卫衣，就和星儿、小月以及叶巧巧、郭达不动声色的下楼，想要探明情况。然而，这两只人形异种太警觉了，等众人打算击杀他们时，两只异种快速逃跑了，叶巧巧和郭达担心是异种中的先头部队，这才有了众人忙碌的一幕。而沈云的出现也让于小薇等人放下了心，只要有他在，大家也算有尖端力量了。这时，于小薇手中的无线对讲机响起了郭达的声音：“全员注意，小区四周有情况。”见沈云闪身来到阳台，于小薇箭步上前一看外面场景，脸色顿时一白，就见密密麻麻的灰白色甲壳类异种从四面八方涌入了小区。半人高的一种，浑身倒刺纵横，利爪如风，和这种怪物近战本就凶险异常，更不要说满大街的都是。四阶一种群沈云自然能感受出这些异种的气息，只是让他皱眉的是，这么多高阶一种同时行动，怕是有智慧型一种察觉到于小薇的异能，这才有此一幕。看着汹涌的虫潮，众人吓得头皮发麻，满脸绝望之色。完了，这种怪物并不惧怕于老大的异能，很可能被克制了。这可怎么办？太多了，我们肯定会死的，连逃跑都跑不出去。他们是怎么发现我们的？难道是之前楼下两只发出怪叫的生物？是他们？四个方向，最少四千。听到对讲机中郭达说出的数字，居民们惊得汗毛炸立四千。这这恐怕是受潮啊！哪怕沈云在场，他们也觉得活下去的希望不高。这种能爬墙、无视障碍物的存在，长得又这么凶残，哪里是好对付的？恐怕一个照面。楼中的幸存者都扛不住，谁能想到，达到三阶进化者的于小薇，居然对这群爬虫无效，太匪夷所思了。看着像大王巨足虫变异的，来到阳台的宁月凝神观察。他从小就喜欢海洋动物，眼前这群怪物，他大致能分辨出属于什么科，就是不敢确定。吴恒皱眉低语了声：“应该是了，这种动物最喜欢吃水中的死尸，很可能他们的嗅觉变异出抵抗于小姐气场的能力。可这么多的怪物，怎么突然来小区了？”难道有高阶异种在指挥他们？众人惊疑。要是这些巨足虫群是自行活动还好，说不定大家还有机会。当然
，这是沈云不跑的情况下。可如果是有智慧型一种在指挥，这就有些恐怖了。不管如何各司其职，我们只能搏一把。于小薇快速说了句，又看了眼沈云，等待他的决断。他自然想沈云帮助他们，可他也知道对方不欠他们无法抢球。就在这时，巨足虫群居然停下了进攻的步伐，这让阳光小区的居民心中冰凉。绝对有智慧型一种在其中。听说洛城被迫，就是因为一种大军中有智慧型的存在。对人类而言，这种有脑子的怪物才是最可怕的存在。紧接着，神奇的一幕发生了。就见巨足虫群一分为二，露出一条通道，从中走出了一个头颅被透明水母包裹的欧美女人。和上一次沈云在洛城地下遇到的水母不同，这只水母已经和人类头颅连接在了一起。从上往下还能看到它跳动的脑袋，看上去令人发毛。女人的面容十分精致，身无寸缕，傲人至极。重要部位只被水母的触须遮挡，有种另类的性感冲击。可听到她说出的话时，不少人面色煞白。这是四阶族群大王巨足虫，你们如果不想死，交出那名释放气场的异能者，我可以饶你们一命。水母的笑容僵硬且诡异。四四阶看着周围密集的一种群，众人如遭雷击，再无一丝反抗的念头。小区最强的于小薇也才三阶。四阶一种，他们连看都没看到过。或许沈云很强，但他恐怕也只有四阶。毕竟四阶一种可不是大白菜，随处可见。就算他获得穿越奖励，达到五阶的惊人程度，可这只水母能引领这么多的巨足虫群，实力又怎么可能太弱？控制虫巢堆也能堆死人。见小区内的人都傻眼了，水母的嘴角勾勒出一抹森然弧度。既然不交，全杀了。他本想戏耍下这群人类，没想到直接傻眼了。至于那名气场异能者，他自信对方会为了苟活走出来，亦或是被这个楼中幸存者们给推出来，在能活命的情况下，没人想死。这是他多次虐杀人类获得的经验。当然，这名异能者是不能杀的，比之其他投靠来的人类更加有潜力。轰隆隆，汹涌而来的巨足虫群如大浪般声势壮观，见不少巨足虫冲入大楼爬了上来。阳台处的于小薇、郭达、吴恒等人齐齐看向了沈云。如此宏大的场面，他们需要一个有力的声音。于小薇显然还不够资格在这时掌控全场。还好，沈云并没有第一时间离开。可让人觉得神奇的是，当他伸出右手时，手心上居然浮现出了一团黑色云雾。云雾如波浪蠕动，隐隐有颤鸣声传来，让人不知是何物。去！沈云右手一震，就见这团黑色云雾朝着下方四散开来，眨眼如青烟，消散不见。可下一刻，所有人都惊呆了。只见下方涌来的巨足虫群，居然开始大片大片的软倒在地，而在虫群的后方，原本拿着红酒杯准备享受人类惨叫的水母，被这一幕惊得双目圆瞪，怒喝出声：“这不可能！都给我起来！”嗡、嗯，无形音波从他的口中激荡而出，瞬间横扫了整个战场，探查大王巨足虫的状况。实力稍弱的人被这道精神冲击波及，脸色一白，大脑更像被针扎般刺痛无比，昏倒在了地上。要不是于小薇的异能笼罩了整个小区，承受住了大部分伤害，他们恐怕当场就七窍流血而亡了。而于小薇也好不到哪里去，俏脸惨白的她，身形踉跄的被一旁小月扶着，只是简单的一道音波探查，他们就扛不住了。若是水母全力爆发，恐怕在场除了沈云，无人能幸免。而这种范围性攻击，恐怕沈云的位移也会被克制，这让于小薇深深知晓了两者之间的差距。可此时的水母僵硬的面容上都快扭曲了，因为他发现所有巨足虫都失去了生命特征，七窍流血的瘫倒在地，死了。吴恒等人见状，爆发出了激动的大吼声：“赢了，我们赢了！<笑>不愧是狮王，简直就是守护神！你是我们的英雄，牛逼！”瞬秒受潮，除了狮王还有谁？于小薇等人已经激动的有些不知所措，原本必死之局，居然这么轻松的跨过去了。狮王底蕴，当真不可揣摩。快看，他跑了！一种也有怕的时候啊！郭达满脸振奋地捶了下阳台，众人这才发现，水母已经暴退离开了小区。数千只四阶一种突然暴毙，他再不跑，恐怕也会莫名其妙的死了。那个年轻男人好诡异的手段，回去后得仔细查查。水母心中惊惧，可突然间，淡淡的话语声从他耳边响起：“你走得了？”水母猛地回头。却见沈云手持长刀幽冥，力劈而来，这速度太快了，快到水母都做不出什么反应。他脸色大变，只能传出意念信息：“住手！我可以推荐你入我族，享受铺长刀，直接将他劈成了两半。”没一会儿，
，沈云就从他的头颅里找到了一颗蓝色的晶核，才四阶。看来精神系一种比普通一种更加强大。水母能掌控一群四阶虫群，他的精神力强度无需多疑。不过就之前那道精神冲击，对拥有伤害免疫的他来说毫无感觉。沈云闪身来到阳台上，对众人说道：“去把下面的晶核给我收上来。”叶巧巧下意识挺直了腰，语气紧张：“好，没问题。”眼前这猛人不仅秒了虫巢，连那实力强大的水母都被秒杀。所有人都被沈云此时散发的强悍气场所震慑，哪敢拒绝？他的强大实在有些恐怖了，更别人没人知道他的实力以及有多少底牌。这才是最让叶巧巧等人畏惧的原因。于小薇他们也表示没问题。和被一种分尸相比，捡金河实在太轻松了。别忘了，大家的命可是沈云救的。就连楼中幸存者得知消息后，都没有人拒绝去捡。大家迅速搬开楼道上的障碍物，下楼挖金河。尤其是得知沈云不要那些巨臭的苦胆，一个个干活更卖力了。这可是四阶苦胆，喷在身上出去六两天，可能都不会消散。这种保命道具，大家自然踊跃参加挖金河了。此时，沈云正坐在阳台上，摩挲着手中的时空风潮手链。有一说一，这玩意儿的群秒能力是真的惊人，一放出去就是群秒，效果显著。而且12小时后。毒素加满，又是一只只好蜂。可惜目前五阶一种还没遇到，不然给蜂王喂到六阶，看看能产出多少只六阶杀人蜂。可惜杀人蜂是次元生物，身上并没有核污染后催生的晶核，不然都能自给自足了。沈云有些感慨，这让狗在蜂巢中的蜂王颤巍巍的哆嗦了下。这时，领着人下楼的于小薇朝着阳台上的沈云挥着手：“沈大佬，大佬，快下来！”沈云眉头一挑，闪身来到他的身边，顺着他指的方向，就见一楼的房间、楼梯。墙面等等都被刨出了巨大的凹陷，目测再来一些异兽几个距离冲撞，这栋楼怕是要倒塌了。四阶的大王巨足虫好锋利啊！于小薇有些心惊，之前被虫群浪潮吸引，没想到他们偷偷摸摸的开始挖墙，想把他们一锅端了。由此可见，那只水母根本就没打算放过他们。收完金河，找个环境不错的居住区吧。说到这，沈云对于小薇吩咐道：“你拿25颗金河提升到四阶，路上要是遇到巨足虫。”试试能不能驱散了。于小薇的异能不错，但已经出现针对性的一种，他的实力就要提升了，从而加强异能气场的效果。给我金河！于小薇一脸惊喜的看着沈云，虽然知道这是沈云看中他异能的原因，但于小薇依旧很兴奋，这也算一种认可了。而且以于小薇的实力，想要凑齐25颗四阶金河，可不是简单的事情，毕竟它是辅助异能，并非攻击性异能。四阶水母就比寻常强悍许多，现在又出现巨足虫能克制它的异能。想要收集需要很多时间，见沈云颔首，他满脸感激之色。谢谢，谢谢你，沈大佬，我一定好好努力，加油进步的。去吧。沈云扫了眼楼梯口观望的居民们，摸了摸手中的蜂巢，闪身离去。而空中，一只只细小的杀人蜂落在了居民发丝间，一动不动。一下午的时间，众人都在楼下挖金河。天黑了就回家，第二天继续挖，忙得不亦乐乎。期间，于小薇还和众人研究出了离开阳光小区的路线。他们决定去城中最高档的别墅区——鼎盛豪庭。这里全是小别墅，就算遇到巨足虫群，回几栋还能住其他的。而且环境优雅，装修奢侈，配得上狮王的身份。至于食物，沿途收集就行。于小薇还能试试异能强度。第二天中午，小区外的金河已经收集完毕。于小薇三人以及郭叶二井和吴恒三人组，将一个个麻袋提上了顶楼。现在的金河产出，杀一只一种就有，数量自然多了。楼梯上，吴恒对一旁的郭达低声询问：“老郭，这么多四阶金河，你说有人私藏没？”他们一共收集了 4,162 颗四阶金河，要是吃125颗，直接到达五阶，当场起飞，这诱惑可谓不大。郭达不老，也就35岁，听他这话摇了摇头：“人心难测呀、啊。不过我们已经警告过了，敢偷就要承受沈云的怒火，而且现在即将迁移。”我觉得偷了得不偿失，那我们赌赌。吴恒嘿嘿一笑，算上我们一共有57个人，要是超过五个小偷，你帮我和沈大佬说说，让他带我去就近的研究所怎么样？为了人类，你应该帮我。啥？一个小偷我也不去，你自己去说。郭达懒得鸟他，快走几步。这不是明摆着坑他老实人吗？没一会儿，众人来到了沈云的房间内。大佬， 4 1 6 2十颗四阶晶核。于小薇巧笑嫣然地从兜里取出一颗晶核，递给了沈云，还有一颗 B 级土属性异能晶核，是郭大叔发现的。此言一出，众人的目光瞬间被他手上的晶核所吸引。
金河整体为灰黑混沌色，上面有五道银色光圈，比沈云手中的地级异能金河多了两条光圈。异能金河上的银色光圈越多，品质越高，很好区分。如 F 一条光圈 ，A 级六条。至于 S 至三 S， 目前没人知道长啥样。异能金河的属性也很好察觉，进化者只要拿在手中稍加感应，就能探查金河的出大致属性。而于小薇是异能者，感知起来会更加清晰，普通人只能吃了才知道。我去。老郭，你可以啊！吴恒疯狂用眼神示意郭达：“你该趁机提个要求，比如你想拯救世界。”被叶巧巧瞪了一眼后，吴恒才老实了沈云，看了眼笑容拘谨的郭达，将这颗金盒收入囊中。众人本以为他会庆祝一二，毕竟算大丰收了，没想到沈云踢了踢地上的麻袋，看着屋内众人语气淡淡：“除了于小薇的25颗，我记得是 4,337 颗。”四，闻听此言，于小薇等人倒吸一口凉气。脸都变黑了，被偷了175颗，就连吴恒都觉得这数量有些离谱了。他们可是打算抱紧沈云大腿的，眼下出了这档子事，纯属被坑了。众人阴晴不定，面面相觑。谁这腰胆肥，居然偷了这么多？显然不是一个人偷的。要是收取金盒的速度太快，很容易被周围的居民怀疑。没人会怀疑沈云说的是假话。到了他这种实力，没必要玩这些弯弯绕。鉴于小薇转身离开了房间，众人快速退了出去。没一会儿，所有人都聚集在了小区楼下，包括吴恒、郭达他们。站在花坛上的于小薇怒视众人，喝道：“是谁偷了金盒？不说，你全家都得遭难！我不是在危言耸听，偷狮王的金盒，这可把不少人吓了一个哆嗦。敢动狮王的东西，傻心号吧？是想害死大家吗？”一小伙脸色大变，怒视周围人群。他前几个月看过不少狮王传闻，那手段实在狠辣，说不定今天他就得交代在这了。人群顿时就骚乱了起来。我就说这么多金盒，肯定有人偷。狮王是真的厉害，这都能算出来啊！还把异兽数量给记住了。哎，老头，我还打算去鼎盛豪庭呢。这人一多，果然容易出事。我家还是留在小区吧，靠着四街苦胆也能活了。不然说不定哪天就被坑死了。一大爷连连摇头，和身边家人们对了下眼神。一家五口心中了然。既然偷了金盒，此时正好趁乱留下来。这么多人，狮王绝不可能当着于小薇的面全杀了。毕竟狮王也是受益于小薇的异能，不能不给面子。可突然间，他们好像看到上空一缕白芒闪过，正以为是眼花之时，啪的一声脆响，老人的头颅当场炸裂。卧槽！这诡异的一幕吓得周围人头皮发麻，连连后退。被惊动的人群警惕观察周围状况，发现是阳台上的沈云正拿着把狙击枪瞄准他们。咻！又一颗能量子弹。眨眼间射入人群，一道身影的半边身子瞬间被撕裂，血肉四溅，炽热的鲜血粘在一旁女人的身躯上。她浑身颤抖的回头一看，就见身边人只剩下了半个胳膊在她手中，这让女人发出了凄厉的尖叫声。啊，彤彤，沈云，我要杀了你！这一幕算是让人群彻底炸开了锅，狮王要大开杀戒了，快跑！救命啊！不少人惨白着脸四散逃窜，苗仙和吴恒夜巧巧他们。只能硬着头皮站在原地。沈云真想杀人的话，他们又能跑到哪里去？果然，四散逃窜的人突然像是定格般站在原地屹立不动。是他的异能——空间禁锢。于小薇等人心中一紧。十二楼阳台上，装弹完毕的沈云感知到下方少妇身上的杀人蜂飞走了，瞄准后直接扣动了扳机，子弹精准无误的击中了他的头颅，头盖骨冲天起。没错，沈云能这么精准的知道金盒数量。自然是因为杀人蜂。昨天杀人蜂是一对一尸毒击杀的大王巨足虫，毒素冷却的杀人蜂数量明明白白。而不管男女老少，挖金盒的人身上都有一只五阶杀人蜂，谁藏了金盒杀人蜂就会有反应，一目了然。人心不足蛇吞象，有了四阶苦胆还不满足，那就撑死你们！沈云神色淡漠的继续瞄准目标，扣动着扳机。